第二百五十一章，现在该动手了。于小芳的情绪有些炸裂，看不得这些惊悚的画面，拎着从家里带来的粥桶，黑着脸走到女儿的身边，看这个没心没肺的死丫头片子睡得那叫一个香，顿时气不打一处来，想要揪起女儿的耳朵，可又担心打搅到女婿的休息，沉思片许，轻轻的推了推女儿的身子，很快就把睡梦中的女儿给叫醒了。妈，你来了！宋美月睁开睡意朦胧的双眼，迷迷糊糊的说道：“现在几点了？”于小芳见女儿醒了，心中的怒火再也抑制不住，直接就喷涌了出来，咬牙切齿的说道。我问你，你老公去哪里了？老公？哦，你说江启啊，他不就在我身边吗？宋美月还处在半睡半醒的状态，没有意识到事态有点不对劲，撅着自己的小嘴，悠悠的说道：“我还是有点困，想要再睡一会儿，下午再去上班吧。”话音一落，便转过身子，背对着自己的老妈。一时间，于小芳气的全身都快裂开了，原本就有点冻干火，结果现在已经怒火冲天，伸手出揪住女儿的耳朵，愤怒的说道：“睡睡睡，你还有脸睡觉？都已经三十一岁了，看看你现在有三十一岁的样子吗？”哎呀妈！你干什么啊？宋美月瞬间睡意全无，转过头看向自己的老妈，气愤地说道：“大清早的，干什么找我吵架？我又没做错什么事情，而且你拿我年龄做什么文章？我不是已经把你的女婿给领回家了吗？”哼，那他人呢？我女婿人呢？于小芳瞪着双眼，恼怒地问道：“他不就在我身？”啊！宋美月终于意识到自己身边竟然空荡荡的，哪还有什么小坏蛋的身影？此时此刻，俏阿姨终于知道为什么老妈一清早就怒火冲天，自己自己竟然没有把她的女婿给看了。不是他，他人呢？妈，是不是你故意藏起来了？宋美月焦急地看着自己的母亲，脸上写满惊慌和不安。听到女儿的话，于小芳有点哭笑不得。这死丫头片子居然开始诽谤了，连这种诡异的想法都能冒出来。什么叫做我把自己的女婿给藏了起来？听听这叫人话吗？你觉得妈是这种不要脸的人？于小芳黑着脸，气呼呼地说道：“妈昨晚一直盯住你，要照顾好小江，要对他有求必应。你倒好，连人去哪里都不知道，就知道躺在床上。”我说：“宋美月同志，你知道自己三十一岁了吗？妈，你现在说这些有用吗？赶紧找女婿啊！”宋美月暂时不想跟自己老妈吵架，迫切地掀开身上的被子，正准备下床的时候，结果就看到自己的老公裹着被子躺在陪护床上，刹那间脸色骤变，死定了！这下真的要被老妈给骂死了。宋美月紧咬着自己的嘴唇，眼角的余光偷偷地瞄了眼自老妈，见她带着一丝询问的表情，心里有点紧张，小声地说道：“妈，你女婿自己过去的，不是我赶他走的。”于小芳翻了翻白眼，恼羞成怒地道：“我当然知道不是你赶走的，这要是被你赶走的话。”那就说，只能说明一件事情，你不是我的女儿。至于小江为什么睡在，那肯定是因为心痛你啊，让你独享舒服的大床。我我，宋美月羞愧的垂下脑袋，支支吾吾，说不出个所以然来，深吸口气，诺诺的说道：“妈，我知道错了，你你就别说了，毕竟是自己的亲生女儿。”于小芳心中原本留有一万句的怨言，但最终还是硬生生的吞进肚子里，无奈的叹口气，苦涩的说道：“哎，你让妈以后怎么面对小江的母亲？人家一个人含辛茹苦的把小江抚养成人，结果糟蹋在你的手里，要哄你开心，要照顾你的生活，还要陪你睡觉。”然后你就把他送进医院了。于小芳白了眼自己的女儿，恨铁不成钢地道：“就你这样的情况，人家小江的母亲如何放心的把自己的儿子给你？那可不一定。”亚玲姐可稀罕我了，做梦都想让我做她的儿媳妇呢。只是她现在还不知道罢了。宋美月撅着小嘴，虽然心里有点不服气，可关于这件事情，她还是不想告知老妈，生怕她接受不了女儿爱上闺蜜儿子的事。可我和她是真爱，妈，你知道什么叫做真爱吗？宋美月倔强的问道：“爱个屁啊！”分明就是小江受难计，还什么恬不知耻的说真爱？人家真爱是相互扶持，共同进步而你呢？小江受苦，你却享福。于小芳恼怒的说道：“他怎么就没有享福了吗？我这么好的身材，这么漂亮的容貌，他他拥有我，心里早就乐开花了。”宋美月撇了撇嘴，犹豫了下，认真的说道：“谁说你的女婿没有享福？昨天晚上，昨晚你女婿就享福了。你知道女儿当时多么丢人吗？你一点都不懂，就知道埋怨我，然后向着你的女婿。”于小芳顿时哑口无言，面对女儿的这番措辞，心里万分的尴尬。女儿连这种事情都搬出来。说明他已经急了，可不能再继续逼他了，否则就他的这个臭脾气，怕不是把再折腾的细节都要讲。你呀，算了算了，反正是你自己的男人，妈只能管一时，不能管一世。未来的生活是你们俩去过的。于小芳抿了抿嘴，严肃的说道：“不过今天晚上你不准在这里过夜，我会让你爸过来陪小江，你给我回家去睡觉。”啊，不行！宋美月摇了摇头，气鼓鼓的说道：“凭什么不让我陪他？他可是我的男人，我是他的妻子，凭什么？你自己看看，小江就睡在你边上。”你觉得自己还能陪夜吗？于小芳瞪着他，严肃地质问道：“不陪就不陪。”宋美月自知理亏，也懒得和自己的老妈抬杠，默默地下了床，走到自己男人的身边，正准备叫醒他，忽然又中途反悔了，回头冲自己的老妈说道：“还是让他多睡一会儿吧。”于小芳点了点头，随即拧开粥桶，盛了两碗后，对女儿说道：“先去洗漱一下，然后来吃早饭，到时候妈送你去公司。”宋美月应了声，迈步走进卫生间。就在这时，江启从睡梦中醒来，就看到自己的丈母娘来了，下意识地想要起身。结果腰伤发作，疼得龇牙咧嘴。
，江启急忙解释了下，随后尴尬的说道：“那个妈我，我我自己来吧。”于小芳白了眼，没好气的笑道：“这有什么好害羞的？妈什么没见过？来来来，妈扶你去病床上。别别别我，我我自己来。”江启扶着强吃力的站起身子，然后漫步到病床边，小心翼翼的躺了上去。于小芳坐在女婿的边上，看着他苦哈哈的模样，那就递道：“小江，是爸跟妈对不起你，忽视对月月的教育，导致他现在无法无天，让你受尽委屈。”与此同时。待在卫生间里洗漱的宋美月，听到外面自己的小老公和老妈在聊天，急忙停下动作，小心翼翼地走到门口，侧耳窃听着外面的谈话。妈，别这么讲，我觉得美月挺好的，特别的适合我。可能她偶然会爆发小脾气，时不时会小小任性一下，但是这并不影响到你女婿爱她。听到江启的这番话，宋美月被小小的感动了下，满意的回到洗漱台前，继续刷着自己的牙。然而，乔阿姨并不知道，其实江启早就听到卫生间里的洗漱动静，那些话是故意说给他听的。宋美月坐着自己老妈的车前往公司的路上，这一路来母女俩几乎没有什么交流，即便有，也只是简单的说几句话。回到办公室的宋美月坐在椅子上，双手摁着自己的穴位，内心已经混乱一片。怎么办？自己该如何跟亚玲姐解释？她的宝贝儿子送进医院了，感觉说什么都无法弥补自己的过错。完了完了，自己真的成为罪人了，爱上自己闺蜜的儿子，还把闺蜜的儿子送进医院，虽然并不是自己的问题，完全是她不小心造成的。可问题是，没有人相信。算了算了。先把手头上的事情给解决了，然后再去处理自己和亚玲姐的事。宋美月无奈的叹口气，平复了下内心的情绪后，振作起精神，从包里拿出那几份单子，仔仔细细的看了两遍。嗯，是时候该动手了，让那些欺负我老公的人付出应有的代价。P.S. 求月票，求推荐票，睡觉睡觉，猫猫要猝死了。第252章，打算跟月月求婚。某医院的病房内，穿着病号服的江启躺在床上，一边翘着二郎腿，一边捧着自己的手机。那生活别提多么滋润了，不过就是上厕所有点费劲，需要扶着墙才能走。尤其是蹲马桶的时候，那种感觉简直生不如死。哎呦，这生活很滋润吗？顾飞拎着水果和零食从外面走了进来，随同的还有她老公。两位大老板怎么来了？江启见到顾飞夫妇，顿时露出了笑容。当然是来看看我们的姐夫呗，腰没有问题吧？顾飞把水果和零食放在一边，跟自己的丈夫坐在江启的边上，看着红光面目的他，瞬间明白他似乎并没有什么大碍，还行吧，休息一段时间就能恢复的。江启回答道。听到好兄弟没有什么大碍，张文东顿时有点失望。原本他还想着让江启吃点苦头。结果最后却是没什么大碍，只能说明一个问题：老婆的闺蜜下手还是有点轻，没有把她老公往死里折腾。啊，昨天晚上你和月月究竟在搞什么呀？顾飞好奇的问道：“是不是在研究新的游戏？”江启翻了翻白眼，没好气的说道：“我说顾阿姨，顾飞同志，思想能不能健康一点？合着我的腰伤就是因为折腾的。实话告诉你，昨天我跟美月在洗鸳鸯浴，结果我迈出浴缸的时候，不小心踩到她丢在边上的衬衣，吧唧一下就滑倒了。然后吗？这样了，洗鸳鸯浴踩到月月的衬衣，吧唧一下滑倒。”然后送进医院，打死我都不相信。切，不说就不说，结果还变得这么离谱。顾飞白了眼闺蜜的老公，随即接着问道：“你和月月有没有采取避孕措施？”“喂喂喂，我和她都没有过，怎么避孕啊？”江启无奈的说道。“哎呀，我的漂亮可爱又大方的顾阿姨，求求你别再问这些稀奇古怪的问题了，总是问这些有的没的，您不烦，我还烦了呢。关心你啊，我和亚玲姐的关系虽然不如你老婆，但也算是闺蜜。关心关心我的大外甥，这有什么问题吗？”顾飞气愤的说道：“真是狗咬吕洞宾，不识好人心。”江启耸了耸肩，没有搭理着这个坏女人，转头看向自己的连巾，问道：“姨丈妹夫，你要怎么样了？凑合吧，勉强还能使使。由于老婆就在身边，张文忠也没有说的太凄惨，话语只能点到为止。总之，懂的都懂。很明显，江启懂了，一脸忧愁的看着他。此时此刻，兄弟俩的目光聚焦在一起，彼此看到对方眼神中对生活的无望和痛楚，在共同的悲伤和绝境中，两人的情谊再度上了层楼。提升友谊最快捷、最效率的，莫过于一起做坏事和一起蹲大牢。江启和张文忠两个倒霉蛋。”虽然没有一起做过坏事情，更没有一起蹲过大牢，但两人住过一间病房，睡过一张病床，这种感情深厚到无法想象的地步。对了，我听月月讲你被别人给欺负了，顾飞认真的质问道。没有，只不过是将计就计，借着这个机会扳倒飞鸿集团董事会的某些人。江启笑了笑，随口说道：“我好歹也是飞鸿集团的姑爷，怎么可能随随便便给人欺负？”嗯，倒也是，关键月月那么稀罕你，肯定不会让这种事情发生的。顾飞点点头，随即问道：“话说亚玲姐知道你住院了吗？”江启摇了摇头。苦哈哈地道：“这怎么能让他给知道？到时候姐妹俩因为我闹起矛盾，我都不知道该怎么解决。到底是站在亲妈那边，还是站在美月那边？这比婆媳掉进河里更加困难。”顾飞坏坏地说道：“谁让你去撩你家的宋阿姨？这下撩出事情了吧？”月月都跟我讲了，其实一开始他对你只是抱着试一试的态度，谁知道试着试着发现你这个小鬼太暖了，然后就陷进去了。江启尴尬的笑笑，一本正经地说道：“我打算过年前就跟月月求婚。”话音一落，病房里陷入寂静中，顾飞和张文忠惊讶地看着他，但很快两人又恢复正常。确定？你跟月月认识到现
但我相信自己的眼光，也相信我选择的女人。江启笑着说道：“反正我是不会后悔的，而且我也知道美月一直在等着我的求婚，不想让她失望了。”顾飞认真打量着这个年轻的大男孩，内心顿时感慨万分，说道：“既然你都已经决定，那就大胆的去吧。我和文中全力的支持你。对了，你想好怎么求婚吗？”江启摇了摇头：“我只是想着，但具体怎么事情还不知道。再说我连求婚戒指都没有呢。”也是，反正慢慢来吧，时间还挺充裕的。顾飞抿了抿嘴，小心翼翼地说道：“其实你也不用太准备的。哪天跟月月一起折腾完，他趴在你怀里回味幸福的时候，你突然掏出钻戒，我相信他会激动死的。这这这，真特么的不错。”江启不禁想为顾飞的奇思妙想点个赞。一般人都想不出这种求婚方式，也就我的顾阿姨了。那什么，仪仗妹夫当时是怎么求婚的？江启问道。他，你当时求过婚吗？顾飞突然想起什么，转过脑袋，皱起眉头，疑惑的质问道：“你好像没有求过婚吧？就买了枚求婚钻戒。”然后交给我，问我懂不懂？张文忠点点头，语重心长地说道：“问题是你懂了，好家伙，这一招更狠。”江启忍不住想要给张文忠的智慧也点个赞，这没有点勇气，还真做不到。随后，夫妻俩当着江启的面吵架了。紧接着，江启就看到顾飞暴打张文忠的狗头，当然他也没闲着躺在床上煽风点火。飞鸿集团某办公室内，顾延东正眉开眼笑的看着手里的几份文件，而上面的内容都是他期待的东西。实在没有想到，整个过程竟然会如此的顺利，不费吹灰之力就完成所有的步骤。怎么感觉太顺利了？顾延东是个谨慎的人，他越来越觉得这里面有些奇怪。虽然目前来言还没有找到奇怪的点，可那种感觉尤其强烈。砰砰砰！响起一阵敲门声之前，那位戴着眼镜的中年男人走了进来，眉宇间带着无法掩盖的笑容。老顾，那边已经全部交接好了，钱也已经到我们的账户上了。眼镜中年男人笑着说道：“好好好，我现在有点迫不及待的想看到老宋的表情。”顾延东听到这个消息，瞬间忘记先前的忧愁，剩下就是无尽的喜悦和期待。话音一落，顾延东问道：“背锅的人怎么样了？说起来有点怪。”那个我们安排的技术部副主管最近请了几天的假，说什么家里出点事情。眼睛中年男人皱着眉头，悠悠的说道：“呃，不妨碍，相反，这也蛮好的。我们可以就这段时间好好的搞搞文章。”把矛头指向他，顾延东轻描淡写的说道：“过段时间我给田局打个电话，让他安排一个工作小组前来考察一下。我们四季把这个问题抛出去。”说到这，顾延东的话戛然而止，而脸上却露出一抹意味深长的笑容，接着说道：“纵使老宋在京城的根底多厚，他也顶不住压力的。”起码要他半条命。就在这时，一个大肚便便的男人急匆匆地闯了进来，看到办公室里的两人后，这位大肚便便的男人扶着门，气喘吁吁地站在那，脸上写满恐慌与不安。老郑，你你这是怎么了？顾延东迷茫地看着他，好奇地问道：“遇到什么大事了？”这位叫老郑的男人喘着粗气，努力地从嘴里蹦出几个字：“等等等，等我歇口气。”片许后，老郑探出脑袋，朝着门外张望了下，确定没有什么人后，急忙关上办公室的门，瞅着顾延东和那位眼镜中年男人，惶恐地说道：“我们。”我们被他们给耍了！刹那间，顾延东和眼镜男都愣住了，表情更加的不知所措。什么？我们被他们给耍了？他们是谁？我们怎么被耍了？顾延东紧锁眉头，迷惑的问道：“就是，就是咱们被宋氏三人给设了圈套，那个所谓的项目压根就不复存在。”老郑焦急的解释道：“刚刚我接到电话，咱们那几个 talk 公司被上面给立案调查了。你”你你说什么？顾延东猛地站起身子，眼神中充斥着恐惧以及难以置信的表情，甚至有点胆颤心惊。P.S. 求月票，求推荐票。第二百五十三章，他可是我老公。项目是不存在的，套壳公司被立案调查了。顾延东听到这位大肚便便男人的话，瞬间整个人都呆住了，身子不停的发抖，脸色早已经煞白一片，嘴里不停的嘀咕着：“不可能，不可能，怎么会这样？肯定是弄错了，对对对，一定是弄错了。”那位大肚便便的男人听到顾延东嘴里的话，无奈的说道：“老顾，我真的没有搞错，咱们的确是上当了，从一开始就已经上当了。我仔细问了下相关人士，那个项目，那个项目根本就是虚构出来的，所有的东西都是假的，包括背后的团队。这这。”怎么可能是虚构的？明明是老宋女儿提交的，而且经过相关部门的审批，层层的文件我都看过了，没有任何问题啊！顾延东说到这里，忽然想起什么，不由瞪大双眼，支支吾吾地道：“不会吧，连连老宋的妻子都牵扯进来了？他他这是疯了？肯定的，否则怎么会层层审批通过？而且项目的背后技术支持，我们的人查了下背景，结果发现那家技术公司在昨天已经被注销。”大肚便便的男人犹豫了下，小心翼翼地说道：“等于说咱们拿了个不存在的项目在忙活，然后，然后……”听到这里，顾延东的头皮都要裂开了。一个不存在的项目，一个疯狂的资金转移计划，最终的结局变成了喜完蛋完蛋。这下真的要完蛋了，怪不得那么快就被立案调查。关键那几家套壳公司所涉及的东西，完全不能见光的。快快，马上把那个技术部的副主管推出去，现在就开始这么做。老张，你打电话给他，让他马上从外面给我回来，否则，否则，顾延东发了疯的冲眼镜男说道：“好好好。”眼镜男自知此事的重要性，根本不敢怠慢，急忙拿出手机拨通周福生的电话，骗取的时间，电话就通了。喂，福生啊。你你现在能不能回公司？我们我们有些事情需要跟你谈谈。眼镜男强压着内心的惊慌失措，心平气和地说
，这位曾经的靠山是准备让自己去替他送死。张董，我已经从飞鸿离职了，是宋副总亲自审批的。同时，我带着妻女前往其他的城市生活了。周福生认真的说道：“张董，谢谢您这些年来的照顾。作为曾经您的人，我希望您收手吧。您和顾董完全不是宋氏三巨头的对手。你，你离职了，还是宋副总亲自审批的？那，那你的姐夫呢？”眼镜男满脸惊愕的问道：“他和我一起从飞鸿辞职了，他也是由宋副总亲自审批的。至于原因，我想。”您应该知道的，周福生迟疑片许，严肃地说道：“张董，并不是我想当叛徒，而是我，我只想活下去。宋副总已经答应我不会找我的麻烦。”听到这番话，眼镜男都快崩溃了，破口大骂道：“你特么的是不是人？你你在这个时候居然反水！我问你，你有没有把关键性的证据交给老宋的女儿？有，那几张单子我已经上交了。如果不交这份东西，我我肯定会死的。”周福生轻描淡写的说道：“总之，张董我已经全身而退，希望以后咱们别再联系。我明天就会换掉手机号。”一时间，眼镜男气的想把手机给砸了，咬牙切齿的说道：“好好好你，你你张董，听我一句，劝你们真的不是宋氏三巨头的对手。你们以为只有三个人，其实其实从一开始就是四个人。”周福生虽然很想告诉对方，他们找到的那个替死鬼其实是飞鸿集团的姑爷，你们从一开始就被他给算计了。但考虑到将起手里捏着的证据，他不敢讲。四个人？什么四个人？眼镜男迫切的问道：“我我不能告诉您这个人是谁，因为他手里捏着我所有的证据。”周福生苦涩的说道：“反正你们不是他的对手，张董。”祝您好运。说完，直接给挂断了。眼镜男彻底蒙圈了，不可思议的看着对面的顾延东。那个技术部的副主管辞职了，还是老宋的女儿给批的。顾延东从眼镜男的只言片语中听到了至关重要的信息，就是那个原本认定的替死鬼，竟然辞职了，审批的还是老宋女儿。很明显，这不是巧合，这是在切断后路。眼镜男点了点头，艰难的说道：“对，不仅他辞职了，连同他的姐夫也辞职了。这两个人的辞职报告都是由老宋的女儿亲自审批，而且……”那个替死鬼已经带着妻女在别的城市生活了。听到这里，站着的顾延东扑通一声瘫坐在椅子上，仰头双目无神地看着天花板，呢喃自语道：“不可能，不可能！”此时的顾延东还是不敢相信这一切，他辛辛苦苦创造出的一切，转眼间就灰飞烟灭，而这一切都要从某个项目开始。难道从一开始，自己就已经在别人的算计中了？不不不，宋氏三人没有这个实力，而且这招太阴险毒辣了，他们三人不会用的，一定有人在背后。只是这个人很恐怖，怎么办？我们，我们！眼镜男抿了抿嘴。一脸复杂的看着面无血色的顾延东，小心翼翼的说道：“我们要不就就跟老宋和好，怎么样？来不及了，应该准备跟我们算总账了。估计咱们所有的证据都已经在他的手里了。”顾延东叹了口气，生无可恋地道：“老宋啊，老宋你果然是阴险，二十多年了，你还是没变。”办公室里的气氛有点低沉，三人有些万念俱灰。就在这时，眼镜男忽然想到一件事，急忙说道：“刚刚电话里那个周福生跟我讲，宋氏核心人物不止三人，还有一个人，那个人藏在暗处啊，不可能吧？”顾延东坐直身子，惊愕的看着他，急忙问道。你是说，在飞鸿除了宋国平、宋妙珍、宋美月，还有个宋氏内部的人，应该是这样。我问他那个人到底是谁，结果他死活不愿意跟我讲，说什么那个人的手里捏着决定他生死的东西。眼镜男回答道：“如果没有意外的话，咱们应该应该折在那人的手上了。”顾延东不知道该说些什么，总之内心深处充满着无奈与感慨。这斗来斗去那么多年，结果连对方几个人都不知道自己输的不冤。那个没有露面的神秘人，能够一直隐忍到现在，同时还不被所有人给发现，一般人根本做不到。散了吧，散了。顾延东瘫坐在椅子上。直愣愣地盯着天花板，悠悠地说道：“结束了，都已经结束了。”宋美月坐在自己的办公室里，静静地等待着一个人的到来。结果就在这时，传来一阵敲门声，然后下一秒，顾延东从外面走了进来。相比于昨天精神焕发的模样，现在的他似乎一下子就苍老十来岁。“顾叔，您终于来了，我等您半天了。”宋美月看着他，看着这个老爸曾经的挚友，淡然地说道。顾延东走到宋美月的对面，缓缓地坐了下来，抬起头盯着自己的侄女，这个被集团成员视为母夜叉的小姑娘，感慨地说道：“你们有点厉害，还行吧。”可能是顾叔，你们几个人太弱了。”宋美月面无表情地道。面对自己侄女的冷嘲热讽，顾延东并没有生气，笑着说道：“的确，的确是我们几个人太弱了。”话音刚落，顾延东好奇地问道：“美月啊，顾叔最后一次以长辈的身份问你一个问题，我们到底是怎么输的？”宋美月迟疑了下，原本她并不想把江奇给暴露出来，但考虑到这可能是最后一次见到顾叔，还是决定告诉他事情的真相。反正过了今天，再也没有这个人了。至于顾叔的妻儿，只能自生自灭。不过顾叔应该留了手。知道江启吗？就是那个替你们去送死的前技术部副主管。宋美月问道。江启，前技术部副主管，我知道。顾延东点点头，疑惑的看着他问：“他跟这些事有什么关系？”有，因为他我和我爸还有姑姑才会下定决心铲除你们。宋美月怔怔的看着他，严肃的说道：“但凡你们手下留情，我们三人都会选择暂时忍让一下。然而你们却要他死，那不好意思，你们全部得死。”听闻侄女的这番话，顾延东震惊了，不可思议的看着他，迫切的问道：“他，他对你们那么重要？那当然了，他可是我的老公。”宋美月回答道 ：“P.S. 求月票，求推荐票
听到宋美月的这个回答，顾延东足足愣了有十来秒。见过大风大浪的他，听闻宋国平的女儿居然有老公，一时间脑子没有反应过来，面露惊愕的看着坐在对面的侄女，脑子里有点晕眩。你你刚刚说那个江启是你老公？顾延东难以置信的问道。你确定没有和顾叔在开玩笑吧？这种事情怎么可能开玩笑？他真是我的老公，只不过暂时还没有结婚，但我已经把他领进家门了。宋美月轻描淡写的回答道。所以我和我爸跟姑姑才那么生气，你们找谁不好，偏偏找到了他。顾延东张了张口。可话到嘴边又不知道该怎么讲，他万万没想到竟然会那么寸，将宋氏家族的姑爷给拿了，怪不得宋氏三巨头会如此的果断。等等，难道说这第四个人就是他？顾延东清楚的记得，离职的那位技术部副主管说，在飞鸿内部的宋氏核心成员并不是只有三人，而是四个人。难不成这第四个人就是江启？很想当面问问宋美月这件事，可顾延东也知道自己的侄女并不会讲，沉思片许，认真的问道：“你们的这个计划非常阴险毒辣，似乎并不是出于你和你爸，还有你姑姑之手，是不是？”江启构思出来的，宋美月并不打算隐瞒这件事，默默的点了点头，随口说道：“没错，顾叔，这个计划的确是我老公提出来的，而我也是根据他的步骤，一步步给你们下套。里面参与的人除了我和他，还有我爸妈跟姑姑。”顾延东有点难以接受，但同时也深深的佩服和惊叹，惊叹于江启的隐忍能力。身为董事长的女婿，居然待在那么基础的岗位，他明明有着大能耐，却不显山不露水。至于佩服佩服于这个计划的精妙，当这件事尘埃落定后，顾延东独自在办公室里思考很久，越想就越感到害怕。他发现这个计划是基于自己的欲望而打造。尽管经验告诉自己好像非常的危险，可每当察觉到危险时，总会被外界的事情所打断，然后就彻底忘记了危险。比如那通电话，很明显，田菊的来电时间点非常诡异。那时候正处在迷茫和彷徨的阶段，结果正是因为那通电话，才彻底改变想法，一口咬定项目是真实存在的。江启，江启，顾延东嘴里念叨着宋国平女婿的名字，眉宇间略显一丝惆怅和无奈，但更多是种看淡生死的感慨。他知道自己老底要坐穿了。就凭那几家套壳公司的事情，判个二十五年绰绰有余。与此同时，坐在对面的宋美月面无表情地看着眼前这个长辈，脸上丝毫没有一点点的同情，轻声地说道：“顾叔，婶婶和您的儿子应该早就已经出国了吧？嗯，母子俩早就在国外了。”顾延东点点头：“那就算了。我本来的打算是让你家破人亡，但毕竟你也是我的长辈，我就不对婶婶和您儿子动手了。当然，飞鸿的损失我会问婶婶和您儿子拿回来的。”宋美月冷冷地说道：“顾叔，请您相信我的能力，我会找到您老婆和孩子的。你”你你。顾延东没想到自己的侄女那么狠，竟然连自己的妻儿都不打算放过。可作为失败者的他，又不知道该怎么面对，犹豫许久，冲面前的侄女恳求道：“美月，放过母子俩吧！那您坑害我老公的时候，怎么就没有想到放过他？”宋美月黑着脸，严厉的质问道：“我……”我顾延东哑口无言，吞吞吐吐半天，却又说不出一句完整的话，沉思良久，默默的说道：“他们是无辜的，没有参与我们之间的权力斗争。而且，你婶婶曾经抱过你，看在这点的份上，算顾叔求你了。”宋美月皱了皱眉头，情绪上出现一丝丝的波动。的确，在这场飞鸿权力的斗争中，顾叔的老婆并没有参与其中，他压根就不知道两家人的关系早就已经恶化了。关键曾经，他对自己还蛮不错的。如果时间可以倒流的话，我真想回到二十多年前，你和婶婶带着我去游乐园的时候，那段时间，我觉得你们才是我的父母。宋美月叹了口气，悠悠的说道：“顾叔，你说咱们为什么会到不死不休的地步？”顾延东抿了抿嘴，轻声的回答道：“这就是财富带来的副作用，能够让人产生无限的欲望，同时也会将一个人拉进深渊。我和你爸属于那种。”能够共同努力、共同吃苦，却不能共同享福的人，有时候明争暗斗那么多年，可能习惯了这种感觉。顾延东叹口气，抬起头看向从小望到大的侄女，苦涩地道：“美月呀、啊，是顾叔让你失望了。”“是的，顾叔，您真的很让我失望。我以前从来没想过要把你置于死地，但您的种种行为让我忍无可忍。”宋美月冷言地道：“我不会再放过您的，顾叔，希望您能够理解我。成者为王，败者为寇。”顾延东感慨地道：“我早就已经无所谓了，只是有点不甘心。”说到这，他看着宋国平的女儿，不服地道。凭什么大家都在努力，大家都在想方设法让飞鸿更好，结果最后你爸却成为了董事长，我非常不满意。自从你爸成为董事长后，我就发誓总有一天也要坐上董事长的位置。可惜事与愿违，我简直太没用了。顾延东自嘲了下，默默地站起身子，对着宋美月说道：“你们胜了，你们终于掌控整个飞鸿，恭喜！”话音一落，头也不回地走了，迈步离开这间办公室。顾叔，宋美月急忙喊道：“什么事？”顾延东转过头。看着自己的侄女，我结婚的时候我会喊婶婶来的，放心，您侄女不会怎么样的，只是想让婶婶看到我出嫁时的样子。她以前一直唠叨，想看我嫁人的模样，我不想让她失望。宋美月说道。顾延东没有说话，默默地点了点头。还有关于江启的身份，别告诉任何人。宋美月认真地看着他，轻声地说道：“算侄女最后一次求您。”好。顾延东离开了，以一个失败者的形象离开了，留下胜利者宋美月孤零零地坐在那。赢了。这一下彻底掌控了飞鸿，可是为什么感受失去了更多？宋美月叹口气，收拾了下内心的复杂情绪，重新又回到那个冷酷无情的副总裁形象。傍晚之际，某医院的住院部，宋国平
，不留下任何的祸害。而执行这个方案的人则是宋妙珍。既然这样，集团将会空出许多的位置。那咱们女婿能不能进入到高层中？于小芳问道。女儿有安排，我实在插手不了。宋国平无奈地道：“下午的时候问过他，结果让我别管。”行吧，于小芳说道：“随他吧。”很快来到病房内，见到病床上的女婿，夫妻俩瞬间又换了个态度，陪着他一起吃饭，然后陪着他一起聊天。尽管江启有腰伤，但还是把丈母娘给哄的，那叫一个花枝乱颤。妈，其实我一个人可以的，您就让爸回去吧。每月下午的时候跟我讲了结果，这个时候爸肯定很忙。江启语重心长地说道：“我真的没事。再说这里是 VIP 病房，服务还是蛮周到的。”这把你一个人丢在这里，妈实在不放心啊。于小芳无奈地道。江启笑着说道：“妈，我就是腰扭伤了，又不是缺胳膊少腿，没事的，没事的。等下让妈跟您回去吧。”最终，在江启的不断劝说下，于小芳还是同意了女婿的要求，让他一个人待在这里。又过半个小时，夫妻俩准备回家了。离开前，于小芳又细心的叮嘱了帆。而江启面对丈母娘的唠叨式交代，并没有不厌其烦，一个劲儿点着脑袋。哎，还是小江心疼我呀。离开病房的宋国平感慨的说道：“知道我最近很忙，让我回家休息，你闲叙。”真是我的贤婿，于小芳白了眼自己的老公，没好气的说道：“你以为女婿是心疼你？你在想什么呢？难道不是吗？”宋国平满脸疑惑的看着他：“来来来，你跟我来，我让你见识见识。”于小芳拽着自己的老公来到走廊尽头的角落，严肃的说道：“等下你就仔细瞧着。”不到15分钟的时间，宋国平就看到走廊另一头的拐角处出现一个非常熟悉的身影，穿着一身日常的便服，又戴着口罩，然后溜进了女婿的病房。完了完了，女儿溜进病房了，女婿又要遭罪了。P.S. 求月票，求推荐票。猝死更新，猫猫是那个嗨到最晚的男人。第255章，我们走。看着女儿偷偷摸摸的溜进女婿的病房，把这一幕看在眼里的宋国平顿时有点无语，转过头瞅了瞅身边的老婆，小心翼翼的问道：“我们要不要去阻止一下？小江腰还伤着呢，你告诉我怎么去阻止？人都已经溜进去了再说，你以为小江不知道吗？他故意把你给赶走，就是为了给月月创造机会。”于小芳翻了翻白眼，无奈的说道：“不过今天晚上应该应该不会再发生意外了，毕竟早上刚刚被我教育过，教育过。”你觉得有什么用？就咱们女儿这个脾气，简单的教育能起效果？宋国平终究还是关心女婿，语重心长的说道：“赶紧给月月打个电话，叮嘱她一下，晚上别过分。”于小芳点点头，默默的拿出自己的手机，拨通女儿的号码，骗许电话就通了。喂，妈干嘛？宋美月的声音从手机里传了出来。于小芳抿了抿嘴，心平气和的问道：“月月，你在家里吗？”“我我我当然在家里了。”“你以为我去医院了？”宋美月理直气壮的说道。你不是不让我去陪你的女婿吗？那我只能孤零零的待在家里。明明我是他未来的妻子，结果却不让我陪他过夜，想想都有点生气。这死丫头倒是越来越会骗人了。关键这口气简直跟真的一样。以前他可不是这样的，每次说谎都会结巴一下。再看看现在，相当的流畅和丝滑。于小芳一时间不知道该说些什么，犹豫片许决定直接跟女儿摊牌，没好气地道：“你个死丫头，真当你妈？我是傻子吗？我跟你讲，晚上别爬上小江的床，让他一个人睡觉。你给我去睡陪护床。哦，还有事情吗？没事的话先挂了。”宋美月见老妈识破了。也没有一丝丝的羞愧，依旧理直气壮的说道。于小芳张了张口，又默默的把话吞进了肚子里，随口说道：“晚上千万别再调皮了，好好照顾自己的老公，这可是你自己的男人。如果连自己的男人都照顾不好，那要你有什么用？”我知道啦，挂了挂了，我忙着呢。话音一落，宋美月直接挂断电话。于小芳气得头皮都快开裂了，可又有点无可奈何，转头看向站在边上的丈夫，说道：“这死丫头越来越不像话了，跟她多说一秒钟的话都嫌你烦，一天天的就知道小江。好了好了，毕竟月月也快有家庭了。”这重心自然而然就朝她老公那边转移。咱们，咱们属于她的娘家人。你也知道，娘家人可有可无的，除非遇到什么事情，否则都记不起娘家的。宋国平无奈的笑道。于小芳白了眼自己的丈夫，总感觉他话里有话，收起自己的手机后，跟着自己老公一同坐电梯下楼。而与此同时，女儿宋美月正坐在床沿边，跟江启聊着公司里的事情。大致的情况就是这样。根据目前所掌握的信息来看，可能相关涉及的人有点多。我和爸还有姑姑商量过，决定分批次的解决，先把核心人员铲除，然后再对底下的人动手，做到斩草除根的地步。哦，对了，我跟顾延东坦白了你的身份，反正他最后的结局不会很好，所以告诉他也没有神哀忧。宋美月说着话，忽然浑身颤抖了下，满脸羞怒的瞪着他，气鼓鼓地道：“你要死啊！”在他说话之际，江启就在摸着他的大腿。起初宋美月并没有阻止，随便让他摸，结果这死鬼不好好的摸，偏偏还要掐几下，关键又不是那种温柔的，而是带着一丝力道，怪疼怪疼的。骚瑞，你继续讲。江启憨憨的笑了笑，眉宇间略显一丝歉意与俏皮。宋美月嘟着小嘴，恶狠狠地瞪了眼，把他那只捣蛋的手给拿开后，接着说道：“一开始我打算放过顾叔，毕竟，毕竟顾叔的老婆也就是我的婶婶，他对我好蛮好的，也很关心我。可问题是，如果这场关于飞鸿最终控制权的斗争，最后的失败者是我们，我想顾叔是不会放过我和我爸还有姑姑的，所以我必须要让他牢底坐穿。同时，我会找人盯死顾叔的儿子，防止顾叔子回国进行报复。”宋美月抿了抿嘴
。可毕竟这是一场关于权力的斗争，这里面没有对错，只有利益。我喜欢坏女人，尤其是胸大腿、长臀翘的坏女人。江奇的手指轻轻挠着她的手心，贱兮兮的说道：“越坏越爱，讨厌，不正经的玩意。”人家好好的跟你讲，妮妮。宋美月俏媚的白了眼，这惊鸿一瞥，流露出成熟女人一切的美好。那股风情万种的韵味，让江启心里有点痒。随后的时间里，宋美月陪着江启说了很多话，当然时不时也会掐几下他的胳膊，因为这个死鬼简直太惹人厌了。即便是腰痛住院，也不忘趁机开油。你妈有没有找过你？宋美月突然问道。没有呀，怎么了？有什么事？江启好奇的看着他。宋美月轻抿着小嘴，滋滋呜呜的回答道：“就是随便问问。”江启岂会不知他的内心想法？坏坏的冲他笑了笑，随即说道：“没事的。”你的哑铃姐不会在意的。再说，又不是你造成的，别过于的自责。过两天，咱们俩回去一趟吧。嗯，我也这么想的。宋美月点了点头。这时，江启怔怔的看着她，忽然涌起一股强烈的渴望，小心翼翼地道：“我想洗澡。”宋美月愣了下，发现他的双眼散发着可怕光芒，顿时俏脸泛起润红，狠狠地掐了下他的胳膊，羞怒地说道：“神经病啊！在家里也就算了，在医院里你你这病房又不能锁门，万一护士进来发现咱们俩在鸳鸯浴，还活不活了？再说我，我已经洗过澡了。”我只想让你扶我进去，江启无奈的说道。宋美月的脸瞬间更加红了，恨不得打开窗户跳下去。不过无意间发现他贱兮兮的表情，就知道自己被骗了，气得有点咬牙切齿，对他的胳膊和胸口就是一顿输出。坏死了，就知道欺负阿姨我。宋美月微微的撅着小嘴，眉宇间有点不悦，说道：“总有一天会被你气死。”但玩归玩，闹归闹，宋美月搀着自己的破腰老公，慢慢的走进卫生间。江启快速脱掉身上的衣裤，把站在边上的宋美月都看懵了。但更加吸引他的还是小老公的身材。不可否认，他的身子对自己同样有着吸引力，精壮又匀称，还结实，尤其是在手感方面。我先离开了，你慢慢写。目光挪开了他的身子，转身就要离开卫生间。江启握住他的手腕，渴求的双眸直愣愣地看着他，哀求道：“美月，滚！”宋美月一甩手，自顾自出去了。流氓，医院里还想着使坏。宋美月坐在椅子上，嘴里不停抱怨着自己的小老公。然而那哗哗流水声回响在耳边，情不自禁地勾起了脑海中的一幕幕场景。某些大胆又羞涩的东西，就像潮水般涌现在眼前。如果是曾经的宋美月，这个时候会选择死踩刹车，让自己回归到理性，或者回归到理性的边缘。但如今的宋美月早已经变了。31岁的她体验过男人后，从此一发不可收拾，深深的吸了口气。宋美月从椅子上站起身子，快步走到病房门口，拉开门往外张望了下，发现并没有什么人，又小心翼翼的关上，来到卫生间门口，轻轻的敲了敲房门。需要阿姨帮你搓背吗？宋美月紧咬着嘴唇，娇滴滴的询问道。嘿嘿，进来吧，我穿着裤衩。江启贱浪的笑着，而与此同时，宋妙珍挽着一位文质彬彬的中年男人，坐着电梯前往侄女婿所在的楼层。老婆，我至今还有点难以置信，咱们家的月月居然找到老公了。宋妙珍的老公叫妙有为，某大型医院的副院长，和宋妙珍是自由恋爱，两人从读大学时候开始交往，性格属于那种老实人的类型。关键月月可稀罕咱们的侄女婿了。宋妙珍笑着说道：“待会儿就能见到他了。”这个小伙子非常不错。妙有为点了点头。当电梯门打开后，姑丈拎着探病的礼物，跟他老婆一同前往侄女婿所在病房。就这里了，一起进去吧。宋妙珍松开丈夫的胳膊，轻轻的推开病房的门。结果就在这时，宋美月面红耳赤的从卫生间里跑了出来。死鬼洗快点，讨厌死了！话音一落，宋美月就看到站在门口的姑姑和姑丈。要不要我们走？宋妙珍一本正经的问道。P.S. 求月票，求推荐票。第256十章，娘子该睡觉了。宋美月目瞪口呆的看着站在病房门口的姑姑和姑丈，尤其听到姑姑说要不要我们走，情绪更加有些崩溃，尴尬的说道：“姑姑，别开玩笑，你和姑丈来看望江启，我我怎么会把？”你们俩赶走回去呢？但是我看你好像有点忙呀。宋妙珍瞅了瞅卫生间的方向，耳边还回响着哗哗的流水声，深吸口气，无奈的说道：“这样吧，我和你姑丈明天再来看小江。”姑姑，你是不是故意的？宋美月上去挽住自己姑姑的胳膊，无奈的凑在她的耳边，轻声道：“他行动不是很方便，我就给他就是随便帮帮忙而已，没有在卫生间里做坏事情。再说你侄女要脸的，怎么可能在医院里做那种事？”哼，我才不信呢！当时那面红耳赤的样子，估摸着在里面帮小江。自从经历了办公室的事件后。宋妙珍对自己的侄女有了另一种看法。这个31岁的老女孩喷发了，压抑已久的寂寞情绪就像是十级地震一样，凶猛且又强烈的爆发。就是苦了侄女婿，这不都住院了？无法想象住院之前她遭受多大的折磨。江启，我和你姑丈来看你了。宋妙珍经过卫生间门口时，冲着里面喊道：“哦，姑姑，姑丈，你们俩随便坐吧，我马上就洗好澡了。”江启并没有在意宋妙珍的到来，轻描淡写的应了声，随便找了两把椅子坐在病床边。身为医院副院长的妙有为询问了下侄女婿的病情，当得知是因为外界暴力损伤的时候，明显表情变得有些诡异。适当的娱乐可以有，毕竟娱乐能够增加夫妻间的感情，但问题是这东西跟打麻将一样，小赌怡情，大赌伤身。你娱乐次数多了，力度也增加了，终究会伤
，冷艳的面容早已经红透。妙有为白了眼自己的侄女，语重心长地说道：“你姑丈我是医生，我一切都是以专业的角度跟你去探讨的，你千万不要因为觉得不好意思就跟姑丈我隐瞒病情，受伤的最终是你们夫妻俩。哎呀，他自己洗澡时候摔倒的，又不是我，我把他弄成这样的，反正情况就这样，你们爱信不信，反正我信了。”宋美月直接破罐子破摔，理直气壮地说道。这时，宋妙珍看不下去了，严厉地说道：“你妈都跟我讲了。”说小江被你折腾进医院，腰都快被折腾断了，你还跟我们隐瞒呢？你再这样无法无天下去。小江迟早被你送进棺材里。宋美月都快疯了，她也不知道从什么时候开始，曾经在大家眼里的高冷女孩，已经慢慢的蜕变为无将起不欢乐的荡妇。关键真正的大色狼，却在大家眼里，那叫一个完美啊，仿佛就是世界上最好的小伙子一样。知道了，烦死了，整天就知道污蔑我或者诽谤我。宋美月翻了翻白眼，嘴里轻声的嘀咕道：“没一会儿，卫生间的门打开了，江启穿着病号服从里面走了出来，看着那个文质彬彬的中年男人，笑盈盈的说道。”姑丈您好，我早就从美月那里听说过您了，说您风度翩翩，一表人才，关键医学专业程度颇高，是国内最顶尖的外科医生，果然名不虚传。初次见面，一顿马屁，妙有为被江启给夸的心情格外舒畅。虽然这些话经常从别人嘴里听到，但从江启的嘴里听到赞美之言，感觉上还是不一样的。这侄女婿身份能增添不少的分数，都是虚名而已。来来来，慢点慢点。妙有为急忙站起身子，搀扶着江启前往床沿边。姑侄俩看着江启的这番言语操作。以及妙有为那小心谨慎的样子，宋妙珍凑到侄女的耳边，轻声的说道：“你家老公在人情世故上有一手，还行吧？”宋美月轻描淡写的回答道，但内心深处有点小小的傲娇。当江启躺上自己的病床，妙有为的职业病开始犯了，接连询问了许多关于腰伤的情况，然后给出相当专业的意见。当然，最为关键的便是让江启好好锻炼身体。结果因为锻炼，宋美月开始抱怨了：“姑丈，你让他锻炼，不如让一头猪上树吧。”宋美月叹了口气，无奈的说道：“我给他买了台跑步机，就当天晚上用了下。”从此以后就再没打开过。还有他说要健身，办了张健身卡，一办就是两年起步。结果加起来练了半小时，总共洗两次澡。江七只是尴尬的笑了笑，并没有解释什么。关于强身健体的事，很快就被掀过去。紧接着话题就聊到表妹的身上。月月，你跟你表妹怎么讲的？昨天晚上她给我打电话，说今天要回来过年，然后还要给她介绍几个相亲对象。宋妙珍好奇的问道：“你是怎么劝的？没怎么劝，可能觉得年龄大了，不应该再继续单着了。”宋美月抿了抿嘴，瞅了眼自己的姑姑，小心翼翼的问道。他他还有讲什么吗？这个倒也没有，就是叮嘱我不要找你一样的同款老公。宋妙珍回答道。听到自己姑姑的话，宋美月心里有点气。爱上闺蜜的儿子怎么了？副总裁看上自己职能部门副主管怎么了？老牛吃嫩草怎么了？姐弟恋怎么了？你的爱情有这么多刺激的元素吗？我感觉他话里有话。宋妙珍看着侄女婿，笑盈盈的说道：“小江呀，你别有想法，你表妹并不是看不起你，我听得出她对你还蛮尊敬的。一口一个表姐夫，我觉得多半出在你老婆身上。”一时间，宋美月更加来气了，但又不好多说什么，只能把这股气憋回肚子里。等来日再找机会算账。对了，小江呀，姑姑想听听你的意见。那些人该怎么解决？你觉得赶尽杀绝好呢，还是要做人留一线，日后好相见？宋妙珍问道。宋美月愣了下，明明都已经做出选择了，为什么还要问江启这个问题？姑姑是在考验他吗？想到这，宋美月有点不悦，刚想开口说话，就被江启打断了。这些人不靠谱，我的建议是全部弄走，该判的就判，该辞的就辞。当然，这样的行为会造成股价下跌，但只是暂时的波动。我们可以借着这个机会，伺机获得更多的股权。江启回答道。嗯嗯。你的想法和我一样，宋妙珍满意地点点头。姑姑，你什么意思啊？在考验我家的江启吗？宋美月一脸不爽地质问道。自己侄女的这番话让宋妙珍有点哭笑不得。倒是从嫂子那里听过，侄女把侄女婿护很紧，一点点的亏都不允许让侄女婿吃到。尤其是出了那件事后，自己只是随便问问，想听取一下侄女婿的意见，结果就被侄女给误会了，以为在考验他的男人。你呀、啊，姑姑有什么好考验小江的？姑姑只是想听听他的建议。宋妙珍没好气的笑道。好了好了，我跟你们俩说件正事，明天的董事会上我会提交一个方案的。成立一家全新的子公司，由小江来主导那家子公司。至于设计项目，你们俩早就有了吧？宋美月点点头，默默地说道：“差不多吧。本来我想过阵子再提的，既然姑姑你提了，那就顺势而行。”陪着江启又聊了会，宋妙珍和妙有为就回家了。离开前，宋妙珍特意把自己侄女叫到外面，认认真真的叮嘱了番，尤其在折腾这件事情上，反复提及三次，宋美月的脸都快发烫了。哎，终于走了。看着姑姑和姑丈的背影消失在走廊的拐角处，宋美月长吁口气，顿时一股强烈的期待和喜悦涌上心头。又能和我家的小坏蛋独处了，也许他还不知道呢。他的俏阿姨其实穿着一双他最最喜欢的黑色丝袜，只不过被裤子给遮掩了。回到病房内，宋美月看着躺在病床上的他，那健浪的笑容，别提多么猥琐，明显有点不怀好意。迈步走到床边，就坐在他的身旁。病房里鸦雀无声，气氛相当的寂静。宋美月和江启对视了会儿，忽然冷峻娇媚的面颊红了，悄悄的侧转过脑袋。这时，一只大手慢慢的伸了过去，握住他那娇嫩细滑的小手
轻轻的拍了拍床面，坏坏的说道：“自己上来。”P.S. 求月票，求推荐票。第三根晚点，猫猫马上写。第257章，宋美月俏妹的白了眼，这个贱兮兮的臭男人，尤其是那贱浪的笑容，看着就有点闹心，可又有点蠢蠢欲动的期待。那也不行的，早上你的丈母娘可是把我说了顿，你应该也听到了吧？宋美月并没有着急上床，而是继续坐在边上跟他说着话，眉宇间带着一丝忧愁，默默的说道：“我可不想再被他给骂了。”哎呦喂，那你早点起床吧，来吧，来吧，我的俏阿姨。你家的小坏蛋想死你了，快点上来吧！江启急匆匆的哀求道：“求求你了，我的副总裁阿姨，你就大大慈悲上床吧。”话音一落，又挪了挪自己的身手，然后伸手握住他那稚嫩的小手，直勾勾的盯着他。宋美月最受不了的就是他的情话和楚楚可怜的眼神，每每都会因此心软，然后稀里糊涂的就答应他各种匪夷所思的要求。而这次也不意外，加上本身他也准备好和他同床共枕了。小坏蛋，罢了罢了，那也只能依你了。宋美月叹口气，装出一副拿你无可奈何、只能依你的模样，疯狂地对着江启飙戏，缓缓地脱掉自己的鞋子，一双白色的乐福鞋，这是她专门为自己的裤子而选的，弥漫着清新和大方的基调，完美协调了那条棕色的高腰阔腿裤。如今的宋美月在穿着风格上已经完全偏向于成熟的一面，尤其是知道自己家的小坏蛋那奇怪的属性后，每次在家时都会故意穿着很成熟、很性感的模样，当然偶然也会换换风格，比如尝试着贵妇类型或者是少妇类型，当然。每次的穿着改变，都是对小坏蛋的一次考验，以及对自我底线的深层次探索。抬起一条修长的美腿，慢慢的跨入被窝中，随着翘挺的臀儿一扭，另一条修长玉腿随之也被抬进来，侧卧在这张狭小的床上，直勾勾的看着面前这个满脸贱笑的小伙子，心顿时泛起阵阵的波澜。笑什么？宋美月问道。没什么，就是很想笑。江启回答道。白痴。宋美月风情万种的白了眼，扭了扭自己的身子，缓慢的贴了过去，然后毫无悬念的趴进他的怀里，抬起腿，轻轻的搭在他的胯上。一条胳膊搂着他那不堪一击的破腰，娇媚的脸颊紧贴在胸口处。此时的江启嗅着那股成熟的幽芳，混合着淡淡的洗发水气味，在感慨万分之际，脑海中冒出了顾飞的求婚方案。如果这个时候自己突然掏出求婚钻戒，宋阿姨会不会兴奋到想要和自己生孩子？可能吧。这个女人有点诡异，有时候明明觉得胜券在握，却死活不同意；但有时候以为毫无兴趣，却柳暗花明又一村。也许这就是成熟的女人，根本就摸不透，也猜不到他们的心思，可又是那么令人着迷。穿着衣服裤子睡觉不怎么好。江启一本正经地说道：“要不要我帮你脱了吧？”沉浸在温馨与幸福中的宋美月听到他的这番话，抬起自己的脑袋，迷离的看着这个满是心机的小坏蛋，嗔怒地道：“我能爬上床已经很不错了，还想脱衣服裤子？哎呦，这不是为了老板您着想吗？咱们的副总裁阿姨每天那么辛苦，穿着衣服裤子睡觉很难受的，会影响到睡眠质量。”江启语重心长地说道：“乖听话，脱掉吧。”说着，准备拉开他的外套。原本以为自己肯定会受到阻碍，结果万万没想到，竟能如此顺利。随手将这件外套丢到陪护床上，江启撩起被子，仔细的瞅了瞅，居然是一件黑色的小毛衣。可就是这么一件小毛衣，却差点把江启的魂都给勾走了，因为太显身材了，将浮屠有致与玲珑妙曼展现到淋漓尽致的程度。死鬼！宋美月轻轻的捏住他的下巴，慢慢的将他的脑袋给抬起来，媚眼如丝的望着他，看着满脸惊愕的小老公，悠悠地道：“以前我一直在想，究竟谁能做我的老公？结果左等右等，足足等三十一年，却等来你这个臭男人。”说到这里。身子情不自禁的朝他怀里拱了拱，紧挨着他的胸膛不肯松开，温柔的说道：“算了，谁让阿姨我已经爱上你了呢？但凡我在年轻个十岁，我都……”没等宋美月把话说完，江启却直接打断了他的话：“年轻十岁，那就二十一啊！算了算了，太青涩，没什么意思。我就喜欢你这种三十岁已经成熟的女人。”哎呦喂，啧啧啧！江启贴在他的耳边，贱兮兮的说道：“真是风情万种，悠悠我心呐！”宋美月那是又气又怒又无奈，怎么就看上这种神经病了？伸手掐住他的脸颊，羞怒的说道。臭流氓，闭嘴！嘿嘿，事实吗？江启笑道。哼，宋美月松开自己的小手，重新搂住了他的破腰，小声的说道：“我想跟你说件事情，关于即将成立的子公司，我要成为这家子公司的董事长，而你是副董事长，由我来掌管子公司的所有财务，而你来定未来方案，什么意思啊？合着让我打白工啊？”江启翻了翻白眼，气鼓鼓的问道：“什么打白工？我都是你的人了，这怎么能叫打白工？”宋美月撅着小嘴，诺诺的说道：“对了，你的工资我就不发你了，咱们省一点是一点吧。”我这。求求你做个人吧，我的副总裁阿姨。江启差点没有吐血身亡，可又没什么办法，毕竟母老虎发话了，不得不从呀。自己又不是打老虎的武松，能够轻轻松松制服他。宋美月也知道自己有点过分，轻咬着自己的嘴唇，在他怀里扭了扭身子，俏媚的撒娇道：“怎么样嘛，小老公，你家大宝贝阿姨的方案，你你同不同意啊？”哎呦喂，真是要命啊！面对宋美月的撒娇，江启直呼受不了，不由无奈的笑道：“你就用这招吃我一辈子好了。”宋美月满意的笑了笑，更加用力贴近他的身子，毫不遮掩的顶着他的胸口。滋滋呜呜地道：“我还不是担心你，你会被金钱给腐蚀
：“小坏蛋，你家的俏阿姨可是给你带了礼物？礼物？什么礼物？”正当将起迷茫之际，宋美月扭了几下身子，紧接着一条棕色的高腰阔腿裤就被他给丢到边上，然后温柔地抓住他的手腕：“哎呦，我的天哪！”江启一脸震惊地看着怀里早就面红耳赤的副总裁俏阿姨。宋美月痴愣愣地看着他，眼神有些飘忽不定，泛着丝丝的水雾，情不自禁地捧住他的面颊，朱唇用力地凑了上去，骗徐。宋美月挪开双唇，盈盈秋水的看着他，问道：“喜欢吗？”“嗯。”江启随口应了声。宋美月心里一喜，用力抱住了他，脑袋埋在他的怀里，说道：“我有件事情特别不明白，我发现你对国内的市场不是很感兴趣，总是把目光放在国外。其实国内经济环境蛮好的，没必要向国外看齐吧。”然而，江启并没有回答他这个问题。怎么了？是不是我的这个问题过于尖锐了？宋美月略显担忧的看着他，不是，我只是在想怎么跟你讲。江启叹了口气，停下手上的动作，摁在臀上。无奈的回答道：“我并不是对国内市场不感兴趣，相反，我很好看国内的市场。但不可否认，因为老丈人和丈母娘的关系，我的屁股位置发生了改变。我拥有着普通人一辈子都无法拥有的权利，所以我不能手握这样的权利，去站在普罗大众的对面。”江启抿了抿嘴，继续说道：“然而，面对国外时，我的屁股又很正，我不会对不起自己的国家。”宋美月听懂了，大概的意思是她不想收割国内的普罗大众，她想去收割国外的普罗大众，她不想站在国内民众的对立面，她想和国内民众站在一起。小坏蛋！宋美月扭了几下身子。轻声说道：“随你吧，不过先把国内的布局给整完，我才会答应你把目光放在国外。放心吧，我都已经计划好了。”江启又开始动手了，体验着无与伦比的感觉，这心里有点痒痒，一个前所有无的大胆想法，情不自禁的萌生了。宝贝阿姨，你这丝袜贵不贵啊？江启小心翼翼的问道。宋美月抿了抿嘴，诺诺的说道：“是不是很丝滑，也很舒服？”江启憨憨的笑了笑，急忙点了点脑袋：“笨蛋，其实这双丝袜还蛮……哎呀，别扯！”宋美月瞪大双眼，气呼呼的盯着他，怒斥道：“哦！”这双丝袜多少钱？江启问道。蛮便宜的，也就两百多吧。我临时在路上买的。宋美月话音刚落，就听到“撕拉”一声，顷刻间，病房里的气氛开始焦灼了。P.S. 求月票，求推荐票，猝死更新。猫猫睡觉去了，困死了。第258十章，女婿裤兜里的丝袜。宋美月一开始并没有感觉到什么，虽然这个臭男人时不时会拉扯几下自己的丝袜，但当时他以为小坏蛋在体验丝袜的弹性，也就没有阻止他的这个行为。只是最后那次，他有点过分，才会提了那么一嘴。结果万万没想到，他竟然。病房内的气氛有点诡异，彼此间都保持着相对的沉默，甚至安静到能够听到对方的心跳声。这时的宋美月怔怔地看着他，看着眼前这个令人崩溃的死鬼小老公，整个人仿佛都要裂开了。他，他居然撕了我的丝袜，胆大妄为，无法无天，给我一个不揍死你的理由！宋美月面无表情地瞪着他，咬牙切齿地说道：“给我想仔细了，否则明年的今天就是你的忌日，我不会给你第二次苟活的机会。”面对宋美月的死亡威胁。江启虽然有点害怕和恐惧，然而当他做出那个决定的时候，早就看淡生死，并且也想好了应对的办法。沉思片许，认真的说道：“我是病人，受丈母娘保护的。”话音一落，宋美月哑口无言，又生气又愤怒又无奈，滑嫩的小手悄悄地探进被窝，揪住他的大腿，用尽全力地掐着，恼怒地说道：“我真是服了，你脑子里到底在想什么东西？”死阿呀，女侠饶命，女侠饶命！江启顿时五官都扭曲变形了，痛苦地冲他求饶道：“错了错了，求求你收了神通吧，我真的快不行了。”大腿要截肢了，尽管愤怒，可没有因此丧失理智。宋美月见小老公吃疼的模样，无奈的松开自己的小手，恼羞成怒地道：“好好的一双丝袜，居然把它给撕了！丝袜吗？不就是用来撕的？否则能叫丝袜吗？”江启一边揉着被掐过的地方，一边轻声嘀咕道：“丝袜，丝绸的丝，袜子的袜，别跟我玩什么谐音梗。”宋美月气急败坏的说道：“我究竟上辈子造了什么孽？怎么就遇到你这种大色狼？别人的男朋友那都是各种呵护，你倒好，天天想着稀奇古怪东西。我跟你是来谈恋爱的，不是来满足你想法的。”哎呀。谈情说爱会腻歪的，需要在中途用有趣和刺激的环节来增加些情调。江启重新搂住怀里的这只迷人的妖精，贱兮兮的说道：“你以为我整天苦思冥想就只是满足自己的癖好？不，不是这样的，我是为咱们考虑，为了延长爱情的保质期。”说到这，看着成熟性感又妩媚的副总裁俏阿姨，语重心长的说道：“如果这都不算爱，还有什么才算爱？滚滚滚！你当我是三岁小孩子吗？”鬼话连篇，不正经的玩意。宋美月已经精明了，她不再是那个懵懂无知的超龄美少女，虽然依旧没有达到身经百战的程度。可面对江启那些打着爱的幌子胡乱编造出来的鬼话，连一个标点符号都不会相信。说完，宋美月深深的叹了口气，情不自禁的拱了下身子，冷峻娇媚的脸蛋带着一丝无奈的表情，紧紧的贴在他的胸口处，苦涩的说道：“突然发现自己蛮倒霉的，那么多青年才俊没看上，结果却偏偏独爱你这个小王八蛋。关键你还是我我闺蜜的儿子。”突然之间，宋美月浑身打了个哆嗦，诡异的绯红瞬间占据整张面容，甚至还蔓延到脖子与耳朵，阵阵酥麻席卷全身，双眸中泛起丝丝的雾花，还有点迷离和陶醉。我就数
，看着他满脸都是见浪笑容的小男人，厉害吗？江启笑着问道。本来都已经准备好了骂词，结果被这个臭男人一句莫名其妙的厉害吗给破功，噗呲就笑了出来，伸出手温柔的掐住他的面颊，气鼓鼓的说道：“我跟你讲，差不多就行了，别得寸进尺。”面对俏阿姨的警告，江启左耳进右耳出，完美的给忽略了，凑到他的耳边，坏坏的嘀咕两句：“不行，万一人进来的话，我还怎么活？”宋美月的面容晕红如醉，严厉的拒绝道。那回家能不能满足一下？江启可怜兮兮的看着他，苦苦的哀求道：“你放心吧，绝对不会像上次那样的。再说吧，我有点困了。”宋美月挣脱他的搂抱，然后掀开身上的被子，跨出病床，站在床沿边看了眼被撕开的袜子，羞耻感贯穿全身，恶狠狠地瞪着他，瞪着躺在病床上傻笑的死鬼，缓缓地脱掉这双被撕烂的袜子，精准地丢在江启的脸上，风情万种的白了眼这个臭男人，重新穿上自己的裤子，回到他的怀里。丝袜呢？你给丢了吗？宋美月问道。你想干嘛？还想让我还留着啊？江启翻了翻白眼，没好气的说道：“你简直太恶心了，居然把穿过的袜子丢到我脸上。”宋美月轻抿着小嘴，悠悠的说道：“留着就留着好了，我又不会因为这件事嫌弃你的。再说，再说，你连我的脚趾头都都已经尝过了，留着我穿过的丝袜，我其实也能接受。”说着，瞅了瞅他的表情，发现脸都绿了，心里暗暗窃喜。随后身子一转，翘挺润圆的臀儿一顶，侧卧着背对他，轻声地道：“关灯，睡觉。”江启随手关掉了灯，扭动几下自己的身子，从后背轻轻的抱住他。翌日的清晨，江启从睡梦中苏醒，看到身边空荡荡的，也并没有感到意外。拿起自己的手机看了看时间，这都已经早上八点多了，继续瘫在病床上发呆。想起昨晚的经历，有一说一，昨天晚上的迷人俏阿姨还挺乖巧的，并没有那么的折磨人，当然也没好到哪去。睡到半夜的时候，莫名其妙被他一巴掌给打醒。不过这已经是他的常规操作，早习以为常，没被他踹下去算是幸运了。不过那双玉腿简直绝了，怎么那么丝滑、啊？江启有些感慨万分，就有点可惜没能偷袭到胸襟。尝试过了，可被那个娘们给拒绝了。但今天晚上应该可以了吧？今天自己都出院了，这不得祝贺一下？如果可行的话，最好能够再坐上两口。就当江启胡思乱想之际，病房的门被从外面推开，丈母娘于小芳走了进来，见到女婿直愣愣地盯着天花板发呆，以为昨天晚上他又受到委屈，顿时心里无奈万分。小江呀，在想什么呢？于小芳笑着问道。妈，您来了，我刚刚起床，脑子有点空洞。江启见未来丈母娘来了，急忙坐起身子，问道。妈，今天我应该能回去了吧？嗯，妈就是来办出院手续的，顺便把你接回家里去。于小芳点了点头，说着话，于小芳坐在女婿的身边，满脸关切的询问道：“腰怎么样了？有没有好点？好多了，虽然还是有点痛，但已经没有那么的痛了。”江启急忙回答道：“妈，不瞒您讲，这两天都快把我憋死了，出又出不去，整天待在病房里，骨头都快散架了。”于小芳也知道被关在笼子里的难受劲，笑着说道：“都已经过去了，再说这也是为你着想，你去洗漱洗漱。妈刚刚已经把出院手续办完了，我给你收拾下衣物。”咱们可以回家了，于小芳说道。嗯，江启下床走进卫生间，开始了他的洗漱。至于丈母娘，正在帮着自己的女婿整理着行李。小江呀，你想要回老丈人和丈母娘的家，还是回媳妇的家，或者是回你妈家？于小芳帮江启叠着衣服，轻声的询问道。回回月月家吧。江启站在洗漱台前，一边刷着自己的牙，一边口齿不清的回答道。也行。于小芳抿了抿嘴，语重心长的说道。回到家要多注意点身子，你现在的腰还蛮脆弱的，经不起大的折腾。如果如果月月实在想折腾。就采取你自己明白的，让他自己来好了。你乖乖躺着就行。江启差点没有吐血，尴尬的说道：“哦，我知道了，又其女必有其母。没想到丈母娘也那么的生猛，想想也是，能够逼到把老丈人的格局都给打开，想必也是一代侠女啊。”简单洗漱了番，换上自己的衣裤，江启从卫生间里走出来，随后便瞧见丈母娘正在翻裤兜，对此也没有什么想法。整理衣裤吗？肯定要先检查一下，把东西给掏出来。然而就在这时，于小芳似乎摸到什么，不由皱起眉头。紧接着，在自己女婿的面前，从他的裤子里掏出一双黑色丝袜，还是一双被撕烂的黑色丝袜。这、这、这。P.S. 求月票，求推荐票。第259章，想跟亚玲姐摊牌。于小芳万万没有想到，竟然从女婿的裤兜里会掏出一双被撕烂的黑色丝袜，而且这双丝袜明白被穿过了。至于是谁穿的，又是被谁给撕烂的，想必不需要再去探究，用屁股想都能知道是怎么回事。与此同时，江启整个人都有点昏沉沉的，脑海里的思绪早就被抽干了。只剩下吞粪自杀的想法，怎么都没有想到，俏阿姨居然会把昨天脱下来的丝袜偷偷的藏到自己的裤袋里，然后还被丈母娘给当面掏了出来。病房里的气氛异常诡异，尴尬与寂静的气息弥漫在空气中。江启抿了抿嘴，小心翼翼的说道：“妈，这个我知道，我知道，年轻人嘛，有时候就喜欢一些比较前往的东西，妈能够理解的，只要你们俩开心就好。”于小芳笑着说道：“不过呢，妈虽然理解，但有些话也要跟你叮嘱一下的，小江呀，要量力而行啊。”江启恨不得找条地缝钻进去，心里又无奈又羞耻，硬着头皮说道。哦，我我知道了，知道了，恐怕左耳进右耳出吧。于小芳已经摸透女儿和女
，我听你爸讲，你好像肾亏了吧？于小芳认真的问道。啊，还还行吧。江启都快哭出来了，啧啧呜呜的说道。我已经好的差不多了，前阵子去抓了几贴中药喝喝。于小芳皱起自己的眉头，语重心长地道：“小江，身体是你自己的，妈也就是只能关心关心你一下。总之，你自己好好保养吧。你老丈人在这方面很有心得，有时间多和他学学。”哦，我我知道了。江启苦哈哈地道：“你呀，总是跟我们讲知道了知道了，结果跟月月一样，都是左耳进右耳出的。”于小芳满脸慈祥的看着他。轻声的埋怨道：“面对丈母娘的抱怨，江启憨憨的笑了笑，说道：‘妈有时候不是我那么什么，您自己也知道的。比如您手上的那双丝袜，是每月故意塞到我的裤袋里，我都不知道自己裤袋里还有这样的东西。’哎。”于小芳叹了口气，默默的说道：“以前月月还蛮懂事的，现在现在感觉她变了个人。不过我也能看得出来，她是非常的爱你。所有有些事情，你就多忍受忍受吧。就算是爸和妈求你的，妈，您别这么讲。”江启严肃的说道：“不管月月未来怎么样，我都会一直陪着她，不会让她一个人的，请您一定要相信我。”行行行。妈怎么可能不相信你？妈最相信的人就是你了。于小芳笑着说道：“你先在边上坐一会儿，等妈整理完东西就送你回家。”随后的时间，患有腰伤的江启坐在边上，陪着自己的丈母娘聊天。很快，两人就离开了医院。在前往宋美月家的路上，江启滔滔不绝地哄着丈母娘开心，这把于小芳给乐的都快握不住方向盘了，笑呵呵地道：“好了好了，哎呦喂，你这小伙子，怪不得月月那么稀罕你，是不是经常在家里也这么的哄她？”话音一落，于小芳好奇地问道：“小江呀，什么时候咱们两家人见个面？”我。我听美月的吧，她说可以见面了，那就见面。她说不行，那肯定不行的。她的脾气您最了解。江启把皮球踢到宋美月的身上，这个丫头。于小芳叹了口气，无奈的说道：“上次就不愿意，也不知道她在想什么东西。当然是想怎么跟她婆婆相处了，毕竟她未来的婆婆就是她现在的好闺蜜。”江启抿了抿嘴，并没有多说什么，安静的坐在副驾驶位上，看着不断倒退的街景，心里略显一丝惆怅。两姐妹，婆媳俩究竟该怎么解决呢？小江，你是本地的吗？于小芳问道。我应该是本地的吧？身份证上面的号码是本地号码。不过我妈好像是外地的，她似乎是京城人。江启回答道：“哦，京城人。”于小芳愣了下，好奇的问道：“那你爸呢？”“不知道。”“听我妈的意思，也是京城人吧？”江启说道。听到未来女婿的这番话，于小芳忽然有种强烈的预感，但又感觉到不切实际，犹豫了下，谨慎的询问道：“你妈？你妈平时有没有跟你讲起过她身边的人？比如，比如过去非常要好的朋友？没有。我妈从来不跟我讲过去的事情，她只跟我讲爸的事情。至于什么亲朋好友之类，一概不提的。”江启回答道：“从记事开始就没见过什么亲戚，一个都没有。难道小江的母亲就是彩虹？不可能，不可能，这绝对不可能！”于小芳紧锁着眉头，小声的问道：“你有你妈照片吗？”“有啊。”“怎么了？”江启问道。“能不能给我看看？”于小芳接着问道。“哦。”江启拿出自己的手机，从相册中翻出和自己老妈的合影，接着把手机递给自己的丈母娘。拿到手机后的于小芳赶忙把车停在路边，然后打开双闪灯，看着屏幕中的一张母子合影自拍照。照片中的小伙子，他很清楚。就是自己的未来女婿，而身边那个中年女人于小芳仔细瞧着这张照片，瞧着照片中的未来亲家母，原本紧锁的眉头慢慢的舒展开来，同时内心深处又有点失落，不太像，应该不是彩虹。小江，手机还你。于小芳把手机还给女婿，轻声的说道。拿回自己的手机后，江启明显感觉到丈母娘有点失落，疑惑的问道：“妈，您怎么了？没事没事，妈想到了曾经一位朋友。好了好了，咱们回去吧。”于小芳收拾起内心的失落情绪后，驾车继续朝女儿家的方向驶去。飞鸿集团的董事会上，正在经历一场事关未来与生死的会议。在场不少的董事们都没有想到，曾经以顾延东为首的一派人马，最后的结局会如此的凄凉，几乎被宋氏三巨头给一锅端了。直至这场会议结束，很多人也都不敢相信，从此以后的飞鸿彻底掌握在宋氏三巨头的手里。很快，关于董事会的结果，在集团内部已经传开了。那些以顾延东为首的中高层们，一个个都心惊胆战。虽然现在刀还没有刺向自己，但这只是时间问题。相信很快就会落到自己的头上。当然，还有一件事情引起了大家的关注：飞鸿集团成立了家全新的子公司，具体作用尚未说明。而这家全新子公司的负责人却有点意思，董事长由集团副总裁担任，副董事长居然是之前被调查的技术部副主管江启。一时间，所有人都感到不可思议，甚至有点匪夷所思。部分的副主管虽然也是领导，但属于最底层的级别，结果江启一下子就跳到子公司的副董事长位置。当所有人疑惑董事会这匪夷所思的操作时，宋美月待在自己的办公室里。脸上写满委屈和无奈，他刚刚接到江启的电话，被自己的小男人给批评了顿。你说你莫名其妙把丝袜藏到我的裤袋里，这下可好，你妈发现了，而且还是当着我的面前掏出来的。江启没好气的说道：“你知道我当时多么尴尬吗？恨不得旋转倒立吞粪。我怎么知道吗？”宋美月撅着小嘴，委屈的问道：“那我妈是怎么讲的？”哎，我们开心就行，但别太过分了。江启想起当时的场景，恨不得一头撞死在豆腐上，没脸再活下去了。宋美月也有点羞耻。毕竟那双丝袜是从自己腿上脱下来的，结果被老妈从他女婿的裤袋里找
，我留着干什么？江启皱着问道。那你自己自己思考呗。宋美月羞红着小脸，悠悠的说道。我看网上说有一种男人特别喜欢女人穿过的丝袜，谁知道我家的小老公是不是这种大变态呢？说完，没给江启驳斥的机会，宋美月娇羞地道：好了好了，你在家好好休息，阿姨我还要继续上班呢，赶紧先亲一个。不，嘟嘟嘟，直接挂断通话。将手机丢到一边，宋美月双手捧着自己两侧的面颊，感受滚烫的温度传递到掌心，慢慢涌向全身的每处细胞。努力平息了内心的情绪后，宋美月被一个问题给深深的困扰着：自己究竟该怎么跟亚玲姐讲？她的儿子住院了呢？要不，要不直接跟她摊牌了，一起坐下来好好的聊聊，聊聊未来该怎么相处。P.S. 求月票，求推荐票。第三更迟点，猫猫马上写。第260章，俏阿姨决心已定。飞鸿集团的权力已经到手了。小坏蛋也被正式提拔为集团旗下子公司的副董事，两人的事业正处在蒸蒸日上中。而如何跟亚玲姐坦白这件事情，几乎成为宋美月的心魔。这件事就像一块巨石般压在心头，几乎喘不过气。爱上闺蜜的儿子，跟闺蜜的儿子上床，还要给闺蜜的儿子生小孩，换做任何时候都是不可理喻的。可问题是，自己就这样深深的陷入其中，已经无法自拔了。唉，真的要摊牌吗？宋美月抿了抿嘴，拿到自己的手机看了眼日期，还有一个半月就要过年了。按照自己的计划，今年肯定是要把小坏蛋带到京城去的。可带过去的最大阻碍就是，就是亚玲姐必须要得到亚玲姐的同意才行，任何的理由都不行。毕竟那些理由是以闺蜜的身份，唯独切换成儿媳妇的身份，那才叫有理有据。可一旦把这种关系放在台面上，总感觉有点羞耻，也不知道会不会因此影响到姐妹间的情感。怎么办？到底要不要摊牌呢？宋美月撅起小嘴，眉宇间写满着对人生的惆怅和无助。如果自己没有爱上他的话，也就没有这么多的烦恼了。但这个世界上就没有如果，爱上就爱上了，爱上就该去解决。沉思片许。宋美月再次拿起自己的手机，拨通顾飞的电话，片许电话就通了。喂，怎么了？顾飞在电话里问道。菲菲，我打算跟亚玲姐摊牌了。宋美月认真的说道。你觉得直接摊牌好不好？会不会太冲动了？听到好姐妹准备摊牌，顾飞自然是一万个答应。之前他就劝宋美月跟江亚玲摊牌，可这个娘们死活不同意，偏偏要夹在纠结和愧疚中寻求生存。好呀，我之前就让你跟亚玲姐摊牌的，这件事情没有其他的办法，只能一起坐下来好好的聊聊。顾飞难得收起调皮捣蛋的心思。跟自己的好姐妹分析道：“你自己也说了，亚玲姐很希望你成为她的儿媳妇，在这样的条件之下，还有什么可以慌的？慌是不慌，重要有点丢人。之前我是当着亚玲姐的面拒绝她好几次呢，结果偷偷摸摸背着她跟她儿子谈起恋爱了，还跟她的儿子上了床。当然，仅仅只是上床，没有做其他的事情。”宋美月抿了抿嘴，苦涩的说道：“我有点无法面对亚玲姐，我很害怕彼此间的姐妹情会受到妨碍。你也知道的，她不仅仅只是我的闺蜜，她更是我的好姐姐。那怎么办？你总该要面对的，除非你放弃自己的男人，你会放弃江启吗？你会看着他？”被别的狐狸精挽着胳膊，你会心甘情愿地看着他跟别的狐狸精上床，喊别的狐狸精叫老婆？你会吗？你愿意吗？顾飞严肃地质问道。面对好姐妹的质问，宋美月脑海中浮现出诸多画面，而这些画面中都是自己的小坏蛋搂着别的女人在床上滚来滚去，对别的女人讲着本该是属于自己的情话，瞬间情绪有点炸裂。当然不愿意了，宋美月嘟着小嘴，恼怒地说道。但问题是，哎呦喂，姐姐，我的宋姐姐，别但是但是了，能不能干脆点？你不是在绯红里？被别人称呼为母夜叉吗？做事雷厉风行，怎么在感情上那么的犹豫？顾飞没好气的说道：“快刀斩乱麻，行不行？”哦，你又没爱上闺蜜的儿子，你怎么知道我的烦恼？就知道嘴巴讲讲。宋美月翻了翻白眼，气鼓鼓的说道：“这不得考虑清楚了？把细节都补充完毕。哼，怪不得你要破产。喂喂喂，你个臭女人，有点过分啊！”顾飞当初就炸毛了，恼羞成怒地道：“你到底是来找我帮忙的，还是借机来损我的？”宋美月撇了撇嘴，悠悠的说道：“好了，不跟你闹了，你觉得？”我该怎么跟亚玲姐讲？是旁敲侧击，还是开门见山，或者，或者是暗中试探？你帮我出个主意吧。开门见山吧，就是要个措手不及，让亚玲姐还没有反应过来，这件事情就顺理成章了。顾飞说道。啊，宋美月内心并不是这个答案，她所希望的方式是旁敲侧击，在姐妹间的默契中完成对信息的传递，比如当着亚玲姐的面摸了摸小坏蛋的手，或者故意喊他的儿子比较亲密的称呼，让亚玲姐知道自己已经拿下了他的儿子。我觉得，没等宋美月把话说完。顾飞就粗暴地打断了他，严肃地说道：“我的月月，别你觉得，我觉得了，这件事情没有你觉得，或者我觉得只有亚玲姐觉得。反正我话就到这里，剩下的你自己看着办。”宋美月沉默了，陷入到深深的犹豫中。你和亚玲姐摊牌的时候，我我能不能在现场？顾飞小声地问道。“滚蛋，你就是想看我的笑话，才不让你在场呢。”宋美月气鼓鼓地说道。“我先挂了，等等，等等。”顾飞焦急地说道。“先别忙着挂，你打算什么时候跟亚玲姐摊牌？”“我我。”宋美月支支吾吾地回答道。最近这段日子吧，好了好了，我还有很多事情要处理。最近飞鸿的股票会大幅度下跌，我要做好准备，回收抛出来的股票
，但什么时候反弹，恐怕需要一段时间。嘿嘿嘿，那我还是相信你的。顾飞笑着道。对了，我老公的计划已经安排上了。今天新的子公司正是由我姑姑提出，我代表飞鸿集团担任新子公司董事会的董事长。我老公是副董事，同时还有四位董事。你和我老公的两位合作伙伴，当然在四位董事中，你的级别最高。宋美月停顿了下，继续说道：“反正你的公司也半死不活的，干脆干脆直接注销吧。”员工都到我们这家公司来，正好你那些人都是 TI 方面的，在专业和技能上面挺对口，顺便你来运营公司内部。尽管知道宋美月是出于好心，可顾飞心里有那么点的不甘，毕竟从前自己也是辉煌过的，当时的市值有个十几亿，结果万万没想到市场变化那么快，市值瞬间暴跌缩水，甚至都快破产的程度。哎，倒也挺好的，最近一直在愁公司员工们的未来，我倒是无所谓，破产就破产了，反正也没欠什么钱，关键这些年还赚不少，可他们怎么办？毕竟都是靠着我吃饭，到时有多少家庭会支离破碎？顾飞笑了笑。真诚地道，那就这样吧，到时候咱们交接一下。嗯，宋美月应了声，挂断电话。宋美月胳膊肘撑在办公桌上，手掌托起自己的下巴，愁眉苦脸的发着呆，脑海中的思绪乱一片。思考很久，暗暗做出了决定。宋美月拿起手机，拨通江启的号码：“你找个理由，晚上一起去你家吃饭。”宋美月提前一个小时回到家，开门就看到自己家的小老公躺在沙发上，翘着二郎腿，一副悠闲自得的模样，默默地走到他的身边，一屁股坐在沙发上，拍了下他那不属于自己的翘屁股。跟你妈讲了吗？宋美月轻声的问道。讲了呀，江启回答道。怎么讲的？宋美月好奇的询问道。呃，我就告诉他，宋阿姨跟我说，她想吃你的饭菜，然后你的亚玲姐屁颠屁颠去买菜了。江启说道。听到自己男人的这番话，宋美月深深的叹口气，努力平复了下内心的情绪后，悠悠的问道：“你要怎么样了？还疼不疼啊？还可以，恢复的差不多了，基本上和常人无异。”江启收起自己的手机，从沙发上坐起身子，轻轻的将这句火辣傲人的娇躯搂进怀里。望着近在咫尺的俏阿姨，发现她的表情有点忧愁，问道：“有心事？”缩在自己小男人怀里的宋美月，轻咬着自己的性感嘴唇，到嘴边的话徘徊很久，又给咽了回去，轻声地道：“没什么事情，就是有点累而已。那我们不去了吧？我跟你的亚玲姐讲一下，就说你生病了。”江启说道：“别，会让你妈失望的。”宋美月努了努嘴，水汪汪的双眸迷离的望着他，伸手勾住小老公的脖子，风情万种的说道：“快点亲一下，亲一下我就好了。”短暂的亲吻后，宋美月挣脱他的怀抱，整理着被他摸乱的衣裤。面红耳赤的瞪着他，嗔怒道：“死鬼，这么点时间都要欺负我！赶紧起来，出发去你家。”江启憨憨的笑了笑，随后跟着宋美月一同出门。然而，江启万万不会想到，这次回家都意味着什么。P.S. 求月票，求推荐票。阿猫猫输了三百，有没有老哥想要猫猫的屁股？第261章，这是来者不善。江启开着宋美月的那台超级跑车，慢悠的行驶在回家的路上。尽管这台跑车搭载着一台超级强劲的发动机以及 F.E.D.C.T 变速箱，零百加速仅仅需要 2.8 秒。可无奈下班高峰期车辆实在太多了，宝贝阿姨怎么突然想到要去你亚玲姐的家里吃饭？由于前面一盏超长的红灯，江启借着这段时间冲身边的宋美月问道。宋美月努了努自己的殷红小嘴，转过脑袋淡然的说道：“就是想你俏阿姨的闺蜜了，有什么问题吗？没有没有，我就随便问问你这猝不及防的过去，多少有点意外。”江启憨憨的笑了笑，伸手摸向副驾驶位，精准的抓住成熟俏阿姨的稚嫩小手，温柔的抚摸着她的手背，贱兮兮的问道。那晚上晚上咱们回去吗？宋美月迟疑了下，悠悠的回答道：“再说吧，如果喝醉的话，那就不回去了，直接住在你家里，反正也不是没住过。到时候我会晚上留门的，你你自己溜进来，怎么又要溜进来？到时候别被我妈给抓了。”江启抿了抿嘴，无奈的说道：“我觉得这样吧，我看你今天蛮累的，忧心忡忡的模样，干脆直接一个人独享你家小坏蛋的床。至于我就睡在沙发上。”宋美月皱了皱眉头，转过头打量着身边的小老公，语重心长的问道：“我发现你在躲着我，这还没有结婚呢，就已经开始要分房睡觉了。”要是以后我们结婚的话，你你是不是准备跟我异地分居？哎呦喂，我怎么可能跟你异地分居？我巴不得死在你的肚皮上。江启一本正经的说道：“我家的俏阿姨身材那么棒，随便勾勾手指就能把我的魂都给勾走，怎么会远离你这不得24小时待在一起？严防外面的那群臭男人。”宋美月媚眼如丝的白了下，风情万种的说道：“你知道就好，我跟你讲，就你家俏阿姨的身材和容貌，包括家世与地位，外面想追你俏阿姨的男人多了去。好好的对我，否则分分钟踢你出局。你都31岁了，谁还要啊？除了我被色欲冲昏头脑。”稀里糊涂就江启没好气的嘀咕了句，刹那间，宋美月瞬间爆炸，怒火冲天的瞪着他，咆哮道：“姓江的，你你敢不敢再重复一遍刚才的话？好了好了，我跟你开玩笑的。”江启尴尬的笑着，认真的说道：“对了，以后可别干那种事情，把自己穿过的丝袜偷偷塞到我的裤兜里。当时你妈正整理行李的时候，从我裤子里掏出昨晚你穿过的丝袜，我我当场就裂开了，恨不得吞粪自杀。”又说起这件事情，宋美月原本恼怒的面容瞬间变得润红无比，滋滋呜呜的说道。我我还不是为你着想，毕竟我家的小坏蛋那么喜欢丝袜，又那么喜欢的我腿，那那我穿过的丝袜给你，你你肯定会开心的
。宋美月见自己实在理亏，找不到任何反驳的理由，加上这个小坏蛋又有点咄咄逼人，立马改变了作战套路，转过头恶狠狠地瞪着他，眼眶中鳄鱼的泪眼在开始打转了。见副总裁俏阿姨都要哭了，江启当场就心软了，伸出自己的手抓住他的手，温柔地说道：“刚刚是我不对，不该用那样的态度跟你讲话，下次我一定注意。”别哭，别哭，哎呦喂！好了好了，看的心都快碎了。宋美月假装抽泣了几下，用力的甩开他的大手，转过脑袋侧对着他，难过的说道：“你以前不是这样的，不管我怎么样任性，你都会温柔的对我。但现在你刚刚那样子，我看着有点害怕。江奇，你是不是变了？怎么可能？你在我这里不存在权衡利弊，只有坚定不移和毫不犹豫。只要你不放弃我，这次、下次、下下次、每一次，我都会义无反顾的奔向你。”江奇轻柔的说道。本来就没有生气的宋美月。被这番突如其来的情话给深深的俘获，然而戏还是要继续演下去，否则以后再使用这招，他就不上当了。哼！花言巧语，宋美月继续侧对着他，尽管眉宇间透露出丝丝的情意，可言语却是冷冰冰的，还带着些许的伤感，说道：“那我问你，喜欢我穿过的丝袜吗？跟我讲实话，不准有隐瞒。”哎呀，这个嘛，江启很想说不喜欢，因为这种行为很变态。结果俏阿姨猛地转过头，怒目圆睁的盯着自己，急忙开口道：“喜欢，喜欢，不仅喜欢丝袜，还喜欢你你穿过的。”没有表达出来。但做了个手势，简单易懂又明了。他相信成熟妩媚又性感的副总裁阿姨肯定能看懂。流氓，我才不给你呢！宋美月面红耳赤的白了眼，发现周边的车子都动了，急忙催促道：“开车，开车！”哦，江启轻轻的踩了脚油门，跟着大部队到下个路口。此时的宋美月还在那继续摆谱，不是他喜欢对着江启摆谱，而是因为有点下不来台，毕竟情绪都已经烘托到这，如果不发点小脾气，都有点对不起他。但刚才那番情话又深深的嵌进心坎里了。稍加思索。冷静分析，最终决定自己给自己一个台阶下，道歉。宋美月撅着小嘴，气呼呼地道：“对不起，我是错了。”江启笑着说道：“哼，那我原谅你了。”宋美月一脸傲娇地转过头，看着嬉皮笑脸的江启，故作恼怒地问道：“你笑什么？”江启没有回答他，继续开着这辆将近千万的跑车，行驶在回家的路上。宋美月轻抿着自己的嘴唇，诺诺地说道：“刚刚我是故意生气的，其实我并没有真的生气。”我知道呀，江启笑道：“啊，你你知道？”宋美月诧异地转过头，好奇地问道。那你为什么不揭穿我？我为什么要揭穿？哄俏阿姨开心，不就是小坏蛋的责任吗？江启温柔的回答道。一时间，宋美月的心都融化了，融化在江启的柔情下，痴愣愣的望着他。成熟妩媚又性感的俏阿姨，在此刻似乎变得有些蠢蠢欲动。但考虑到光天化日、朗朗乾坤，又是在狭小的空间里，不好对她下嘴。小老公，晚上阿姨给你个惊喜。宋美月俏声地道：“惊喜？我能作了？”江启兴奋的问道。滚！宋美月咆哮道。在小区里晃悠很久，终于找到一个适合的车位。江启眼疾手快的停了进去，随后两人一同下车，朝着某幢楼走去。小两口彼此保持着相对的距离，看似无间又不是那么的亲密，普通又有点不普通。当宋美月走着楼梯台阶才到三楼，开始有点气喘吁吁了，紧锁着眉头，气呼呼地道：“等结婚了，还是把你妈接过来吧。不，等我爸妈和你妈见过面，立马接过来住吧。这没有电梯的楼房，真的太累人了。随你。不过你那是高档小区，没有市井气息，我妈可能住不惯。”江启说道：“慢慢改变嘛，毕竟是我的婆婆兼闺蜜，如果继续让她住在这里。”先不说外人怎么看，单单你的姑阿姨就有的他唠叨了。宋美月歇息了会，又继续跟着江启的步伐上楼。终于来到所在的楼层后，宋美月差点累得翻白眼。你这柔道亚军又练过拳击，怎么爬那么几层楼就气喘吁吁了？江启疑惑地问道。我腰还伤着呢，都没感觉到累。我穿着高跟鞋，当然就累了。要是换上运动鞋，你你肯定不是我的对手。宋美月没好气地反驳道。江启的表情顿时严肃起来，语重心长地说道：“你穿着高跟鞋开车回家，我车里放着备用的鞋子。”宋美月白了眼，随后四处张望下，见周围没什么人，心有点蠢蠢欲动起来。等等，暂时别敲门。宋美月抓住江启准备敲门的手，羞涩地扑进他的怀里，微微地抬起头看着他，轻声地说道：“趁现在还没有进屋，我想先在这里亲几下，待会儿我怕亲不到了。”话音一落，轻轻地踮起脚尖，吧唧一口吮住他的双唇。与此同时，坐在沙发上等两人过来的江亚玲，似乎在门口听到什么动静，缓缓地站起身子，漫步走到门口，透过房门的猫眼，瞅了瞅外面的情况，结果下一秒。他目睹到令人震惊的一幕，一时间，江亚玲的头皮都在发麻，震撼之余又有点无奈，这是来者不善呢、啊。P.S. 求月票，求推荐票。第262章，他越来越奇怪了。江亚玲透过猫眼看着外面的动静，内心深处有点不知所措，总感觉门口的这个女人有点来者不善，似乎有意无意的在向自己耀武扬威。她居然在我家门口亲我儿子，这简直有点过分了。哎，来者不善，善者不来。我说呢，每月怎么突然就想着来吃饭？感情感情是来，哎呦喂！江亚玲无奈地叹了口气，小心翼翼地回到沙发处，一屁股坐在上面，情绪多少有点感慨和崩溃。但仔细想想，好像也没什么问题。虽然美月是自己的闺蜜，也是自己的好妹妹，可同时她也是自己的好儿媳，自己儿子的好老婆，小两口亲个
过分点应该的就是我家儿子能不能顶住他宋阿姨的凶猛攻势。就当江亚玲在屋子里惆怅的时候，门口的宋美月挪开双唇，媚眼如丝的看着面前的小坏蛋，小声的说道：“我发现你比我还要紧张。话说，你不是一直都胆大妄为、无法无天吗？怎么今天那么害怕？废话，这在门口啊！要是我妈打开门，看到我抱着她的闺蜜在啃嘴，我我怎么办？”江启翻了翻白眼，没好气的说道：“到时候……”我跳进黄河都洗不清了。就我妈那种嫉恶如仇的性格，她分分钟报警把我给抓了。宋美月轻抿着小嘴，悠悠的说道：“那我舅舅直接跟你妈摊牌，是我勾引他的儿子，跟你没有什么关系，最多意志力不坚定。”江启愣了下，疑惑的看着他，好奇的问道：“你你来真的？”面对小坏蛋的疑问，宋美月暂时不想告诉他今天来这里的目的，咬着自己的唇瓣，诺诺地道：“我就随便讲讲的，怎么可能跟你妈那么说呢？你家的俏阿姨脸皮挺薄的，脸薄薄个屁！有时候比我的脸皮厚多了，起码我。”我可干不出你那些事情。江启抿了抿嘴，也没有多说什么，松开怀里这具滚烫傲人的娇躯，抬起手，轻轻地敲了敲房门，大声喊道：“妈妈，开下门，我和宋阿姨已经到了。”与此同时，宋美月正在整理自己的衣裤，防止留下刚刚亲热过的证据。房门缓缓地打开了，江亚玲笑盈盈地站着门口，看着自己的儿子和自己的好闺蜜兼未来儿媳，说道：“美月啊，姐都等你半天了，来来来，快点进来吧。”说着，直接忽视自己的儿子，上前挽住宋美月的胳膊，两人一同进了屋，留下江启环孤零零地站着呢。美月，你在这里做画，姐现在就去做菜。江亚玲陪宋美月来到沙发处，温柔的冲她说了句话，随后看向自己的儿子，认真的说道：“你陪着你的宋阿姨好好聊会儿天，陪你宋阿姨解解闷，听到没有？”哦，知道了。江启默默的走到宋美月的身边，隔开一段相对不会让老妈起疑心的距离。结果就在这时，他的成熟俏阿姨开口了：“你坐过来点。”宋美月冷冰冰的说道。一时间，母子俩都愣住了，尤其是江亚玲，满脸不可思议的看着自己的闺蜜，有点摸不透她的这个举动，隔着那么远。说话都听不到，宋美月又补充了句：“听到后半句。”江启顿时松了口气，他差点以为俏阿姨要打算当面摊牌了。不过有一说一，他这样的行为多少是有点在玩心跳的感觉，稍微不留神就很容易穿帮。然而，江亚玲的想法和他儿子完全不同。尽管闺蜜在那句莫名其妙的话后面又补充了句话，听起来好像没什么问题，可她觉得宋美月似乎在试探自己，在试探爱上闺蜜儿子后，闺蜜会有什么样的反应。对对对，小七，你离你的宋阿姨那么远干什么？赶紧给我坐近点，这有什么好含羞的？宋阿姨毕竟是你的长辈。而且又那么疼你，江亚玲看着自己的儿子，语重心长地说道。在老妈的不断催促下，江启只能硬着头皮挪了挪自己的屁股。你们聊会儿，我去厨房做菜。小启，别冷落你的宋阿姨。话音一落，江亚玲走进厨房，客厅里就剩下江启和宋美月。江启偷偷地朝着厨房方向张望了下，急忙转过脑袋，冲身边的宋美月问道：“你你刚刚什么情况？是在玩心跳吗？刺激吗？”宋美月风情万种的瞄了眼，俏声地说道：“我看你刚才魂都快吓没了。当然了，我以为你要准备摊牌了。”江启苦涩地说道。宋美月轻咬着自己的唇瓣。到嘴边的话徘徊很久，最终还是咽回肚子里，侧转过脑袋，轻描淡写的说道：“我不会让你陷入到难堪的地步啊，我不是这个意思。”江启伸出手，轻轻的握住他的手背，然后温柔的抚摸着他那细嫩的皮肤，小声的说道：“任何困难，我都想和你共同面对，绝对不会丢下你一个人去应付的。我的意思是，凡事跟我商量一下，别自己擅自就做了决定。”嗯，宋美月轻柔的应了声，扭动了几下自己的翘臀，慢慢的挪到他的身边，身子不由自主的靠过去，双臂环住他的细腰。冷艳娇媚的脸颊紧贴着他的胸口处，悠悠地道：“知道了，小坏蛋。”江启憨憨地笑了笑，又一次朝着厨房方向探望了下，然后一只手悄悄地探去，掠过他的后背，吧唧一下摁在润圆的臀儿上。刹那间，就感觉到怀里的魔人俏阿姨浑身都已经僵住了，冷艳的面颊红晕如醉，双眸中泛着晶莹的雾花，显得那么的迷离与动人。宝贝，称呼再次改变，没有了阿姨，只剩下宝贝。江启贴在他的耳边，带着些许低沉与嘶哑的声线，小声地道：“你所说的惊喜。”到底是什么惊喜？宋美月强忍着澎湃的情绪，精准的掐住他的手腕，用力的给掰开，羞怒的冲他说道：“总之你会知道的。现在还不是告诉你的时候。反正反正是你最期待的事情，我最期待的事情，那当然是。”看着他的笑容逐渐开始的浪荡，宋美月不由紧锁眉头。不是你想的那些事。宋美月翻了翻白眼，轻轻的掐了下他的大腿，没好气地道：“正经点。”结果江启笑得更加贱浪了。小启，帮妈把菜端出去。厨房里传来江亚玲的喊声，吓得宋美月浑身都在发抖。急忙挣脱他的怀抱，一本正经的坐在那里。江启看着假正经的俏阿姨，情不自禁的笑笑，然后起身走进厨房。当儿子走进厨房后，江亚玲瞥了眼他，询问道：“有没有把你的宋阿姨给聊开心？”也就那样了。你的闺蜜什么样性格？妈，你还不懂吗？江启端起一盘牛肉，随口应付了声，接着转身出去了。哼，妈哪有你懂？毕竟你跟他睡过了。江亚玲翻了翻白眼，继续炒着锅里的素菜。片许时间，一桌丰盛的晚餐完成了。江启被夹在中间，左边是自己的俏阿姨，右边是自己的老妈
转身走进某个卧室。江亚玲前脚刚刚迈进自己的房间，后脚宋美月已经捧住了江启的面颊，丰润朱红的小嘴吧唧一下，吮住了他的双唇。江启都快要疯了，但又没什么办法，这就是最真实的宋美月，一个拥有奇怪属性的成熟又性感的女人。江亚玲从房间里拿出三瓶高档红酒，然后就看到愁眉苦脸的儿子跟面露羞红的闺蜜，顿时这心里别提多么的郁闷。这根本就不用猜了，无非就是门口的那些事吧。回到餐桌前。江亚玲把酒递给儿子，又吩咐儿子把酒给她的宋阿姨满上。你也喝点吧。宋美月忽然开口道：“啊，我。”江启拿着红酒瓶，满脸疑惑的看着她，怎么感觉今天的魔人俏阿姨有点怪怪的？但又说不上哪里奇怪，就是跟平时不太一样，好像心里藏着什么事情。小启啊，既然你宋阿姨都开口了，索性就陪你宋阿姨喝点吧。江亚玲隐约间嗅到一丝难以琢磨的事态，当即就顺着闺蜜的话，让自己的儿子也喝点酒。被逼无奈之下，江启也只能把可乐放到一边，接着给自己倒上满满一杯红酒。随后的时间里，姐妹俩开启了拼酒模式，你一杯我一杯，喝得不亦乐乎。至于被两个酒鬼夹在中间的那个小趴菜，一口一口反而像个大家闺秀。就在这时，宋美月突然用自己的筷子夹起一大坨的韭菜，递到江启的碗里：“你最近腰不行，多吃点韭菜壮壮腰。”话音一落，母子俩又愣住了。P.S. 求月票，求推荐票。阿根廷 R.N.M. 退钱。第263章，向亚玲姐坦白了。又一句莫名其妙的话从宋美月的嘴里蹦出来。几乎都快要把江启给逼到悬崖的边缘处，既紧张又十分的害怕。似乎俏阿姨并不是在玩什么心跳，相反，她好像在试探着她闺蜜的神经。相比于江启的惶恐不安，江亚玲已经嗅到了好闺蜜的想法。如果没有猜错的话，美月是在摸自己的底线，在试探自己的忍受能力，在寻求可以坦白关系的可能性。果然来者不善，看来今晚应该就是自己与她之间彼此升级关系的时候了。江亚玲深吸口气，笑盈盈的冲自己的宝贝儿子说道：“小启啊，看看你宋阿姨对你多好，以后你也要对你宋阿姨好点。”多多关心你宋阿姨的身体，尤其你宋阿姨还是你老板呢，要给你发工资的。她要是累倒或者病倒了，你就成穷光蛋了。妈，这你放心，你儿子每天晚上都在关心的，关键还非常的积极。就是你的闺蜜有点不配合。江启抿了抿嘴，尴尬的点了下脑袋，说道：“我知道了，其实我还是有在关心宋阿姨的身体健康。”面对自己儿子的话，江亚玲直接给忽视了，看着自己未来的儿媳妇，笑呵呵地道：“美月，你怎么知道小启要不行？这件事连我都不知道，我一直以为他腰还可以的。”压力来到宋美月这边。面对好闺蜜的这番咄咄逼人的态势，成熟性感的副总裁阿姨有点手足无措，深吸口气，悠悠的说道：“亚玲姐，你可能还不知道，你儿子前几天因为腰伤住了两天的医院啊，住院了。”江亚玲面露一丝惊愕，看着自己的儿子，眉宇间略显恼怒，质问道：“这么重要的事情，怎么不跟我讲？没没什么大碍，根本就没有大问题的。但医院死活让我住院。”江启尴尬的说道：“至于为什么不跟你讲，还不是怕老妈你担心吗？再说也没什么大碍的，舅舅索性不讲了。你”你哎。江亚玲无奈的叹口气，转头看向宋美月，埋怨道：“美月看到了吧？以后千万千万别生儿子，这儿子天生就是来气自己老妈的。你听听小启刚才的话，我差点没有被气晕过去。”宋美月点了点头，冷冰冰的看着江启，说道：“以后不准再瞒着你母亲了。”这这这，咱们能不能讲点道理？明明是你不让我讲的。江启心里那个气啊，可又不能说什么。首先不得不承认一件事情，那就是魔人的俏阿姨实在很狡诈，一个抛砖引玉，把自己住院的事情给丢出来，接着又巧妙的洗清身上的罪孽，既告诉他的亚玲姐其事情真相。又获得了好评。对了，你怎么伤到腰的？江亚玲冲自己的儿子问道。没等江启开口，宋美月率先说道：“他当时在我家里洗澡，然后不小心就滑倒了，伤到自己的腰，然后我就打了急救电话，救护车把他给接走了。情况大致就这样。”亚玲姐，其实我也不对，听信他的话没有跟你讲。不过那几天我也忙，是这样的吗？洗澡时滑倒了，然后伤到自己的腰，怎么感觉这是在编故事呢？确定不是你造成的？江亚玲不是很相信好闺蜜的解释，偷偷观察了下儿子的表情，发现脸上略显一丝无奈和苦恼。以及零星半点的气氛，忽然间就顿悟了，这已经不需要再猜了，答案就在儿子的脸上。哎，这果不其然啊，最担心的事情还是发生了。我家的宝贝有点经受不住美月的折腾，寂寞三十一年的女人的确很恐怖。小启都被送进医院治疗了，这孩子从小就是毛手毛脚的，又有点粗心大意。江亚玲叹口气，冲身边的宋美月说道：“美月啊，如果你有什么时间的话，多帮我教育教育她，我觉得她还是蛮听你的话。至于我的话，她都是左耳进右耳出。”嗯，我知道了，亚玲姐，你放心吧，我会帮你看住她的。宋美月点了点头，轻描淡写的回应道：“此时被夹在中间的江启，心里那叫一个惆怅，可又无处发泄自己的情绪，只能通过酒精来麻痹自己的神经。随后的时间里，在两大酒鬼的影响之下，身为小趴菜的江启也喝了不少，意识逐渐开始模糊。宋美月也瞧出自己小老公开始醉了，如果换做平时，肯定不会再让江启喝下去。但今天他必须要喝醉才行，否则接下来的事情就难以继续。”拿起红酒瓶替他给满上，轻声的说道：“应该还能喝一点吧。”江亚玲见状也并没有阻止。自顾自吃着菜，不过她也知道闺蜜为什么要灌自己儿子酒，可能有些
这一杯红酒下肚后，意识更加有点昏沉，静静的坐在椅子上，双眸无神的发着呆。宋美月知道自己的小老公不行了，剩下的就是给酒精一点时间，让他慢慢的去麻痹小老公的大脑神经。亚玲姐，要不你把这套房子卖了吧，然后重新去买一套三居室带电梯的。要是钱不够的话，我会全部补上的。宋美月抿了抿嘴，轻声的说道：“有时候真的爬不动楼梯，你住太高了。”江亚玲笑了笑，随口说道：“姐先谢谢你的好意，不过姐不怎么想卖这套房子，这是你去世的姐夫买的，而且小姐也是在这里慢慢长大成人。”这里承载着太多太多记忆了。听到江亚玲的这番话，宋美月顿时有点愧疚，急忙说道：“姐，对不起，我我不知道，没事没事，咱们姐妹俩还说什么对不起？姐当然知道你是好意了，怕姐我每天爬楼梯太辛苦。”江亚玲笑着说道：“其实不瞒你说，当初我也考虑过换套房子，但是真的舍不得，那就别换了。”宋美月犹豫了下，试探性的问道：“要不跟我住？我那套别墅房间很多的。”江亚玲愣住了，看着自己的好闺蜜，笑道：“这怎么好意思？而且以后你要是有男人了，我是搬出去还是继续住呢？”好了。我知道你的意思，总之我在这里蛮舒服的，和街坊邻舍们都蛮熟悉的，所以换个地方可能会不适应，也有可能会不自在。宋美月张了张口，可话到嘴边又不知道该怎么讲，看了看身边发呆的男人，轻抿着嘴唇，悠悠地道：“姐，如果我说你的好妹妹，她偷偷摸摸的瞒着你，把你的……”没等宋美月把话说完，将其扑通一下，额头磕在餐桌上，那动静差点没把姐妹俩给吓死。哎呦，这臭小子喝醉了都不吱一声的，差点没被他给吓死。江亚玲急忙站起身子，跟着宋美月一起把这头喝醉的死猪给搀到沙发上。随后又快步走进儿子的房间。与此同时，宋美月趁四下无人的时候，偷偷的捏了捏他的面颊，一脸嗔怒的说了句话：“死鬼，刚准备跟你妈摊牌，结果你给我整出了幺蛾子。”宋美月风情万种的白了眼，很快又收回自己的小手。江亚玲拿着一条毛毯从儿子房间里走出来，替儿子盖上毛毯后，姐妹俩又回到餐桌上继续喝着酒，谈着心。这时，江亚玲忽然想起方才宋美月被打断的话，好奇的问道：“你刚刚说什么？啊，没没什么。”宋美月摇了摇头，轻声的说道：“有点想不起来了。”江亚玲抿了抿嘴。也没有多说什么。其实刚才听得很清楚，也知道好闺蜜想要说什么。如果当时不出意外的话，美月可能就要和自己摊牌了。结果万万没想到，儿子在关键时刻闹出那么大的动静。宋美月的内心有点无奈，原本好不容易鼓起的勇气，却因为一次意外，瞬间又消失不见了。现在再提起那事情，有点不知从何说起。轻咬了下自己的下唇，拿起红酒瓶，又给自己满上一杯酒，咕嘟咕嘟一饮而尽。放下自己的酒杯，看了眼正躺在沙发上的小坏蛋，冲江亚玲问道：“姐，你是不是什么事情都会原谅我的？”话落，怔怔的看着边上的江亚玲。眼神中带着一丝期待和彷徨，轻声的问道：“比如我要是骗你了，你会不会原谅我啊？那当然了，不管你做什么事情，姐都不会对你有埋怨的。姐知道你是什么样的人，即便你骗了我，那肯定也有你的苦衷，不得已才那么做。”江亚玲说道。听到江亚玲的这番话，宋美月的情绪开始泛滥成灾，再也抑制不住内心冲动，抿着自己的小嘴，悠悠的说道：“姐，其实我和你的儿子，我们俩早就恋爱了。P.S. 求月票，求推荐票，我与赌毒不共戴天。”第264章。彼此的称呼，面对宋美月突如其来的戳破这层窗户纸，让江亚玲多少有点猝不及防。原本以为自己的好闺蜜刚刚被打断了，可能会暂时失去坦白的勇气，结果万万没有想到，她居然重新汇聚了力量，居然摊牌了。突然还有点不太适应啊！江亚玲期待着这天的到来已经很久了，自从亲眼看到两人在卿卿我我后，就每天日思夜想着能够与宋美月展开全新的关系。结果左等右等，迟迟没有等到闺蜜向自己坦白，而自己又不敢跟她点破那层关系。现在她终于亲自公开了，可自己却又有一丝惶恐和不安。江亚玲也有点害怕，姐妹之情会发生变质，曾经最要好的姐妹可能会一去不复返。与此同时，刚刚坦白一切的宋美月，整个人都有点心神不宁的，羞耻的感觉已经涌向全身的每处，轻抿着自己小嘴，偷偷的望了眼身边的江亚玲，见她迷茫又有些许忐忑的表情，心顿时凉了大截。姐，我，我，我知道这样不对，可是实在没有办法。宋美月揪着自己的衣服下摆，几乎都快揪出了花满脸绯红，滋滋呜地道：“你儿子把我给撩动心了，我一开始的确是拒绝的。”浑身都是拒绝，当时我也跟你讲了，但但在后面跟他相处的那段时间里，我发现你儿子儿子真的太适合我了。他虽然有点有点，反正不是像你说的那么好。这个小伙子坏坏的又涩涩的，对我也没大没小。可我就喜欢这样的坏男人。当然除了这些，比如他的厨艺，还有干净的习惯。宋美月紧咬着自己的唇瓣，轻声的说道：“这些习惯或者是优点吧，都在我心里增添不少分数。后面后面就不知不觉爱上他了，然后我和他就顺其自然的在一起。大致的情况是这样。”话音一落，宋美月抬起脑袋，看着身边的好闺蜜兼未来婆婆，悠悠的说道。姐，我真不是故意爱上你的儿子。有时候爱情来了，我我想躲都躲不掉，只能任其与他的感情自由发展。最后就发展到，反正我和他已经上过床了，当然仅仅只是上床，没有别的事情。江亚玲回过神，瞅着眉宇间略显紧张的宋美月，噗呲就笑了出来，没好气地道：“别这么紧张，搞得你姐我是恶人一样。其实我早就知道了，只是一直憋在心里而已。”啊，你你早就知道了？宋
，还记得你第一次跟小启到我家来吗？那时候你故意把我给灌醉。提起那件事情，宋美月有点尴尬，低下自己的脑袋，吞吞吐吐地道：“知知道呀，知道就好。其实那天我事先吃过解酒药，整整吃了三颗。你以为把我给灌醉了？其实我根本就没有醉，只是有点头晕而已。”江亚玲开始翻起旧账，这些旧账里面的内容全是好闺蜜不堪入目的往事。什么？宁宁，亚玲姐，宋美月无地自容地道：“亚玲姐，你有点过分，居然耍我！”喂喂喂，江亚玲有点不服气。要说起过分你，你比我过分多了。当着我的面跟我儿子卿卿我我，还故意跟我儿子提一句，当着你妈面快抱我，这句话我可以记一辈子的。对了，你还嫌弃我做的菜难吃。宋美月快要疯了，恨不得直接打开窗户跳下去，脚趾不停的抠着地面，都快抠出三室一厅。当时我差点没气死。不过仔细想想。你吃惯了我儿子饭菜，再吃我给你做的，的确，的确是难吃的。江亚玲深深的叹了口气，眉宇略显一丝愁的，苦涩的说道：“我也太惨了，你不仅抢走我的儿子，还埋怨我做的菜难吃。美月呀、啊，你亚玲姐很伤心啊。”宋美月已经手足无措了，尤其是听到后面亚玲姐的那番调侃，更加有些窘迫，强忍着内心那滔天巨浪的情绪，嗔怒地道：“姐，差不多就行了，我我都快羞死了。”然而，江亚玲可不打算就这样放过他，看着无地自容的好闺蜜，继续说道：“我儿子是不是一直跟你住在一起？”嗯。最近倒是一直住在一起的，宋美月悠悠的回答道：“那你还各种劝我，说什么儿子长大了需要个人的空间，让我别管他，结果是被你拐到家里去了。”江亚玲笑着说道：“美月，你这套路有点深，姐真的有点吃不消呢。”姐，宋美月都要裂开了，抬起屁股挪到江启的位置上，上前挽住未来婆婆的胳膊，满脸哀求地道：“好了好了，求求你别说了，你妹妹我，我都快要疯了，难道你想看着我羞死在这里吗？你姐我有点亏啊，毕竟我损失了个儿子，还是亲生儿子。”江亚玲苦涩地道。你看，最近你姐我成为孤家寡人了，儿子整天都不见人影的。宋美月抿了抿嘴，诺诺的说道：“那就搬过来一起住吧。搬过来会不会影响到你们折腾的时光？”江亚玲皱着眉头，语重心长的问道。宋美月都要哭了，恼羞成怒地道：“亚玲姐我，我我虽然和你儿子上床了，但仅仅只是睡在一起而已，还还没有折腾过呢。你知道我很矜持，也很稳重的。呦呦呦，你这哪门子的矜持和稳重啊？”江亚玲当然不相信闺蜜的这番言论，就冲她这个豺狼恶虎的年龄，怎么可能忍受得了寂寞和孤独？以前那是没有办法，只能强行忍着。但现在不有出路了吗？再说美月不像表面那么的冷静，私底下这个女人非常的狂野凶残。算了算了，偶然住几天倒没问题。经常跟你们住一起，我怕你们俩嫌弃我，耽误你们快乐的折腾时间。江亚玲笑着说道：“姐住在这里挺开心的，只要你们俩经常过来看看我就行。”宋美月都快无语了，不过也懒得再解释，松了松江亚玲的胳膊，轻声的问道：“亚玲姐，你应该不会嫌我年龄大吧？这是什么话？也就三十一岁而已，怎么就年龄大了？要是真嫌你年龄大，我怎么可能会撮合你们俩？”江亚玲笑着说道：“总之你放心吧，姐可稀罕你了，你应该知道的。”嗯，宋美月面露一丝小女人的模样，欣喜地点点头，看着自己的好闺蜜那满脸幸福的模样，江亚玲的心里也跟着开心起来，随即瞅了瞅正在呼呼大睡的儿子，感慨地问道：“这个臭小子真的有这么好吗？”“不知道，可能对别的女人来说，他似乎并不完美，但对你的妹妹来言，你儿子就是这个世界上最棒的男人。”宋美月的目光同样望向他，轻声言语道：“你妹妹已经爱他，爱到无法自拔了。哎，便宜他了。”不过也委屈你了，江亚玲叹了口气，忧心忡忡地道：“以前我觉得我儿子挺老实本分的，结果没想到他是个奇思妙想的混蛋，居然让你穿丝袜又撅屁股。”宋美月浑身一颤，头皮开始阵阵发麻。她很清楚江亚玲描述的是哪件事，然而惊恐之余，更多是茫然。亚玲姐究竟是怎么知道的？话说，你那天晚上撅没？还不等江亚玲把话讲完，宋美月急忙捂住好闺蜜尖未来婆婆的嘴，水汪汪的双眸看着她，可怜兮兮地道：“姐，求求你别再问了，我我快不行了。”面对宋美月的这番求饶。江亚玲微微一笑，随即点了点脑袋，松开自己的小手。宋美月紧咬着自己的嘴唇，支支吾吾地问道：“你你是怎么知道这件事的？”“莫，就是他呗，他把本来发给你的消息，不小心先发到我手机上了。”江亚玲解释道：“虽然撤回了，但是给我的理由很离谱，但凡有点智商的人都不信。”“什么？居然还有这样的乌龙事件？”宋美月都快无语死了，气急败坏地看着躺在沙发上的小坏蛋，可又不知道该怎么办，总不能当着亚玲姐的面揍他吧？再说现在他这个情况也不好揍。对了。突然想起一件事，江亚玲看着挽住自己胳膊的宋美月，好奇的询问道：“咱们俩以后是用姐妹间的称呼，还是用婆媳间的称呼？”“我我也不知道。”宋美月抿了抿嘴，一脸苦涩地道：“我不想失去自己的好姐姐，不想失去自己的好闺蜜，但同时我又是儿媳妇的身份，我也不知道该怎么办。哎，我何尝不是呢？我也不想失去自己的好妹妹，不想失去自己的好闺蜜，但我又是你的婆婆。”江亚玲也是万分惆怅，她也没有想到解决的办法。一时间，即使姐妹又是婆媳的两个女人，陷入到了人生与道德的思考中。P.S. 求月票，求推荐票。第265章姐妹情深。宋美月和江亚玲都不知道该怎么去解决这个问题，两
你有想到什么好办法没？宋美月绞尽脑汁，也不知道该如何是好，索性把希望寄托到江亚玲的身上，满脸期待的看着身边的好闺蜜，轻声的询问道：“就一举两得的好办法？我要是有办法的话，怎么可能还藏着掖着？早就告诉你了。”江亚玲苦涩的笑了笑，双眸情不自禁的瞅向沙发上的臭男人，无奈的说道：“咱们俩痛苦半天，结果他倒好躺在沙发上呼呼大睡，像个没事人一样。”说着说着，有点生气了，江亚玲直接破罐子破摔，气鼓鼓地道：“真是越想越觉得来气不琢磨了。”转头看向身边的宋美月，语重心长的说道：“你想喊姐就姐，你想喊妈就妈，反正想喊什么就喊什么。至于我，还是喊你美月吧。你觉得怎么样？这有点乱啊！上午是姐妹，下午又变成婆媳。”宋美月抿了抿小嘴。吞吞吐吐的说道：“要不这样吧，等以后我和你儿子结婚了，如果有亲朋好友的情况下，我就喊你妈，私底下就喊你姐。亚玲姐，你觉得怎么样？呃，倒也可以，我是无所谓的，主要是你的问题。”江亚玲轻声的说道：“那我们还是以姐妹相处吧，在外人面前演个婆媳的戏码，反正也不知道咱们是闺蜜，而你的老公是自己闺蜜的儿子。姐，以后能不能少提闺蜜的儿子？”宋美月撅着自己的小嘴，没好气的说道：“是我是拐走了你的儿子，还不让你的儿子回家，不跟你这个妈见面。但抛开事实不谈，难道你就没有错吗？哎呦。”好个抛开事实不谈，这什么叫做我没有错吗？我明明什么都没有干，好不容易安排的相亲，结果两人都还没有成。至于后面为什么就成了，那我怎么知道吗？可能孤男怨女就成了呗。江亚玲没好气的说道：“美月啊，亚玲姐虽然很疼你，可你这话有点过分了。你们俩谈恋爱都是背着我谈的，要不是你姐我机灵，从中嗅到一丝诡异的气息，可能现在还被你们俩蒙在鼓里呢。”宋美月尴尬的侧过脑袋，略显不服的说道：“但这一切都是从你，你撮合我和他开始的，不管当时有没有成功，总之这就是导火索。亚玲姐，你不能不认吧？这。”看来以后婆媳之间有矛盾啊！江亚玲看着这位已经算是进门的儿媳妇，心里别提多么的无奈和感慨。如果她是普通的儿媳妇也就算了，问题是她可一点都不普通。毕竟她的身份非常特殊，她是自己最好的闺蜜。对了，亚玲姐忘记跟你说件事情了。宋美月抿了抿嘴，悄声的说道：“我带着你儿子去见过我爸妈，你儿子已经已经改口喊他们爸妈了。基本上这门婚事算是成了。你们这应该算是私定终身吧？身为男方的母亲，连自己儿子登门拜访亲家母和亲家公这件事。”也才刚刚知道，关键还是从儿媳妇的嘴里听到的。江亚玲又气又怒又无奈，儿子和儿媳妇都有错，可怒火只能宣泄在儿子身上，没办法，儿媳妇不仅仅只是儿媳妇，她还是自己最疼爱的妹妹。宋美月仔细想想，的确有点私定终身的嫌疑，但不管怎么样，结局还是完美的。小坏蛋见过自己的爸妈，还改口喊他们叫爸妈，而自己也跟亚玲姐坦白了一切，关键姐妹之情并未受到影响，就是接下来不知道该怎么办。双方家长见面后，万一自己的老妈和亚玲姐一见如故，成为要好的姐妹花。这岂不是很尴尬？关系全部乱套了。宋美月松开未来婆婆的胳膊，愁眉苦脸的坐在原位，悠悠的说道：“我现在比较担心，担心亚玲姐你和我妈见面后，你们俩会不会一见如故，然后成为堪比我和你的闺蜜关系？那到时候全部就乱套了。”江亚玲微微一笑，端起自己的酒杯，轻抿两口后说道：“有些事情就以后再说吧，把握住当下。”话说，你打算什么时候安排两家人见面？我想在过年之前安排你和我家人见个面，然后，然后就……宋美月抿了抿小嘴，扭扭捏捏的说道：“亚玲姐。”我想过年的时候，把把你儿子带去京城见见我那边的亲戚们。京城，这江亚玲紧锁着眉头，略显一丝不愿意的表情。宋美月偷偷观察了下好闺蜜的表情，刹那间心凉大结，惶恐不安的问道：“亚玲姐，是不是我的计划有点唐突啊？”“没什么。”江亚玲回过神，笑着说道：“没事没事，姐刚才想到某些事情。既然你想把小姐带去京城见见你那些个亲戚们，姐当然是一万个愿意。不过姐担心，姐你放心吧。”宋美月很清楚自己的好闺蜜在担心什么，一本正经的说道：“我不会让任何人欺负你儿子的。”毕竟，毕竟他可是我未来的老公，谁敢说三道四？我第一个跳出来反驳他。江亚玲笑着点点头，随即又看向躺在沙发上的儿子，眼神中带着一抹犹豫和无奈。但这种复杂的情绪很快就消失，再次端起自己的酒杯，咕噜咕噜一口应尽。小琪长大了，都已经快有媳妇了，有些事情是该解决掉了。每月过年的时候，我先带着小琪去见见他的一些亲戚们，然后再把他给你，你觉得可以吗？江亚玲说道。宋美月愣住了，眼神中闪过一丝诧异。她很清楚江亚玲的自身情况，几乎从来不跟亲戚们走动的。结果这次突然要带着小坏蛋去见亲戚，如果没有猜错的话，应该是为自己和小坏蛋的婚事。毕竟结婚那天，要是男方一个亲戚都没有，多少有点难堪。想到这，宋美月有点心疼，轻轻地握住江亚玲的手，温柔地说道：“姐有时候不需要勉强自己的，我仔细考虑过了，婚礼就按照最小的规格办，就请个十来人差不多了。我和他在教堂里结婚。”江亚玲白了眼自己的闺蜜，嗔怒道：“想什么呢？你可是我未来的儿媳妇，怎么能让你受这样的委屈？再说你家里人不会同意的，你爸和你妈都是有头有脸的人物，怎么会忍受自己的女儿这样？”我。我不管，我想怎么样就怎么样。宋美月的倔脾气上来了，气鼓鼓的说道：“我就想在教堂里结婚，不想请那些杂七杂八的亲朋好友们。我倒是要看看谁能阻挡我。你呀、啊，别任性
。见都这么讲了，宋美月也没有逼着他，便把这件事掀了过去。两姐妹又开始喝起酒，不过两人间的话题从以前的日常生活变成完全围绕共同深爱着的一个男人身上。渐渐的，两人喝的有点多了，相比于宋美月昏沉沉的感觉，江亚玲明显开始胡言乱语。美月啊，你要好好加把劲，给我生两个大胖小子出来。当然，如果是女孩子。姐姐也是喜欢的。江亚玲抱着红酒瓶，双眼迷离的看着身边的好闺蜜兼未来儿媳妇，孜孜呜呜地道：“努力啊！我看你的肚子，肚子都没有变化。姐心里愁死了。姐，我只是和她上床，正儿八经的上床，当然也不是很素的，大概沾点油腥吧。”宋美月面红耳赤的回答道：“这怎么就要肚子大起来了？不可能，绝对不可能。”江亚玲白了眼身边的宋美月，严肃的说道：“你当姐我是傻子吗？那天晚上你拽着我儿子到房间里去，其实我你姐我就躲在门后偷听呢。你们俩那么热闹，轰轰烈烈又噼里啪啦的，你你肯定在折腾我儿子。”我的天呐，竟然隔墙有耳！宋美月都要原地裂开了。没想到亚玲姐还有这样的恶趣味，简直要疯！你看，不说话了吧？说明心里有鬼。江亚玲笑着说道：“是是是，我拽她去了房间，拽她上了床，拽她跟我一起折腾。”宋美月看着江亚玲的情况，也没打算再继续计较，轻声地道：“亚玲姐，你喝醉了，我扶你去房间吧。”“没醉，我怎么可能喝醉？”江亚玲摆了摆手，一本正经地说道：“我清醒着呢。”话音刚落，江亚玲扑通一声，额头重重的砸在餐桌上。直接就睡着了。此时此刻的宋美月快崩溃了，这沙发上还躺着一个呢，现在餐桌上又睡过去一个。P.S. 求月票，求推荐票。P.S. 第三更迟点，毛毛现在去更新。德国队听我说谢谢你，因为有你让我输了钱。W.R.N.M. 退钱。第266章，亚玲姐你回避一下。宋美月好不容易把喝醉的闺蜜扶进房间，出来后就看到躺在沙发上的小坏蛋，迈步走到她的身边，坐在只有巴掌大的沙发区域，看着睡得很安详、很舒服的小坏蛋。宋美月忍不住伸出手捏了捏她俊俏的面庞，小坏蛋。我们终于不需要再遮遮掩掩了。你阿姨，我已经跟你妈坦白了一切。宋美月抚摸着自己男人的脸，嘴里轻声的念叨着，然后下一秒，她就把睡熟中的江启往里推了几下，推出一个足够让自己躺下的空间。宋美月倒身躺在江启的身旁，然后将自己的小男人搂进怀里，同时一条修长的玉腿搁在他胯上，双眸怔怔的看着近在咫尺的他，内心深处开始逐渐泛滥起来。仔细想想，自己和他这一路走来，的确蛮不容易的。从刚开始的相识到相爱，然后再到瞒着所有人，接着又慢慢的打开封闭的枷锁。向外界逐渐坦白和他的关系，直至现在与江亚玲的彻底摊牌。当宋美月胡思乱想之际，突然浑身打了个激灵，原本就有点醉红的面颊瞬间更加的娇艳，微微的喘着粗气。就在刚刚，怀里醉生梦死的小坏蛋下意识的偷袭了宋美月，吧唧一下就抓住了宋美月。死鬼，睡觉了还不忘欺负我！宋美月并没有阻止他，甚至没有去挪开他那坏坏的手，面红耳赤的看着睡梦中的江启，眉宇间尽是对他的柔情，轻声嘀咕道：“贪嘴又贪玩的小坏蛋，我告诉你。”最好下手轻点，要是抓疼我的话，我我会打死你的。结果话音刚落，唇齿间飘出了甜腻的鼻息，本就是娇艳的面颊变得绯红无比，甚至还有点发烫。宋美月直接气炸了，恨不得现在就弄死他。可当他看到江启一脸童真无邪的样子，那股子气又消失的无影无踪。最终，俏阿姨选择和命运妥协，谁让他是自己的爱人呢？而且还是自己爱到无法自拔的男人。其实仔细想想，倒也没有什么问题，反正以后都是他的，躲得了初一，躲不了十五，逃避一时，终究不能根本逃避。索性就让他玩吧，反正又玩不坏的。当然，如果他要是提出更加过分的事，那就另说了。这时，宋美月想到他一直渴望着的某件事，然后心中就开始燃起愤怒的烈焰。不得不说，这个臭男人有点过分，都已经那么大人了，已经是27岁的大男孩，还恬不知耻地说自己是个宝宝，说什么男人至死是孩子，放屁，单纯就是想使坏，想要满足自己的各种奇怪想法，想想看我出出糗，越想越觉得来气，越想越觉得恼怒，越想越觉得不甘心。宋美月一边强忍着那种浑身酥麻感。一边静静地看着怀里的死鬼，随后再也抑制不住内心的凶猛。三十一岁的成熟性感俏阿姨张开自己的丰润小嘴，一下准住小坏蛋的双唇，咬死你，咬死你，让你每天欺负我，让你每天捉弄我，让你让你反正就想咬死你。没有了平时的理智和矜持，剩下全是恋爱中的冲动和放纵。此时的宋美月更像是爱到深处的女人，而且还是个已经熟透的女人，浑身上下都散发着那勾人的韵味，性感与成熟，狂野跟放纵。她将贵妇的另一面展现到淋漓尽致的程度。不知过多久。怀里的江启被狠狠地蹂躏了一番，宋美月满意的看着他的脖子，嘴角情不自禁地扬起一抹浅显的弧线，渐渐的困意席卷而来，迫使宋美月也跟着进入到梦乡中，带着一丝甜蜜的笑容，宋美月睡着了，然后睡着睡着，戴上了痛苦的面具，在梦里，他又被江启给欺负了，给他生了两个儿子和一个女儿，关键三个孩子的性格都像他们的爹。翌日的清晨，江启从睡梦中熟悉，不过并没有睁开双眼，他在回味着昨天晚上的梦，怪不得大家都说梦里什么都会有，昨晚的梦简直太幸福了。比现实里那叫一个刺激啊！那种感觉，那种体验，等等，有点不对劲啊！自己明明都已经醒了，为什么那种感觉又在掌心
，当即从沙发上坐起身子，小心翼翼地跨过沙发上的俏阿姨，光着脚，谨慎地朝卫生间里走去。站在洗漱台前，江启看着自己伤痕累累的脖子和肩膀，对此早已经是心知肚明，无奈地叹口气，简单洗漱了番后，脱光身上的衣裤，洗了个热水澡。等他从厨房里出来后，那成熟性感又妩媚的俏阿姨还躺在沙发上呼呼大睡，也没有去搭理他，拿上钥匙出门，去给家里的两个女人买早点。一路上。江启不禁感慨，人生无常，生命中最重要的两个女人本应该是婆媳关系，结果她们俩却是一对好闺蜜，也不知道以后该怎么办，如何协调两人之间的各种矛盾。不过应该也没什么矛盾吧，毕竟老妈对她那么好，比对待亲生儿子还要亲。许久过后，江启拎着豆浆包子和油条回到家里，打开门就发现俏阿姨居然睡醒了，此时正坐在沙发上玩手机。醒了，快点去洗漱一下，然后顺便再洗个澡，出来吃早点。江启拎着早餐，冲宋美月说道。宋美月转过头，看向自己的小男人。随手丢掉自己的手机，张开自己双臂，微微的嘟着自己的小嘴，轻柔的说道：“我要抱一抱，快点抱一下我。”此时的宋美月哪还有在公司时的副总裁气势，活脱脱就是一个陷入爱河的小女人，向着自己的男人撒娇，祈求他的抱抱。江启皱了皱眉头，冲边上挤了挤眼，示意卧室里还有人呢。结果宋美月毫不在意，焦急地道：“别管你妈，我就要抱抱，快点过来啊！”面对心急如焚的俏阿姨，江启只能无条件服从，拎着早点来到沙发边，将豆浆包子和油条往茶几上一搁。屁股还没有坐稳，宋美月便迫不及待地扑了过去，一下就把他给扑倒了。以女王的姿态，居高临下的看着他，看着自己慌乱的小男人，顿时内心深处的俏皮被勾了出来。不是，倪亚玲姐随时会出来的，到时候被她看到，这怎么解释啊？江启紧张地问道。我不想解释了，如果被亚玲姐看到了，我就就大胆地承认，我已经把她的儿子给勾走了，以后我就是她的儿媳妇。宋美月双手捧住她的面颊，眼里含情脉脉地望着她，温柔地说道：“哎呦，这娘们大清早的发什么神经病啊？感觉她的问题很大啊。”江启明显察觉到副总裁俏阿姨的异样，似乎不再畏惧着她的闺蜜了，也不再对她的闺蜜怀有愧疚感。究竟是什么情况？为什么一个晚上的时间，俏阿姨的变化会这么大？洗过澡了？宋美月嗅了嗅她的身子，从鼻尖处闻到一股沐浴露的芬芳，好奇的询问道：“当然，臭烘烘的，不洗澡难受。”江启皱着眉头，没好气地道：“赶紧去洗漱一下，满嘴都是酒气，顺便再洗个澡。”宋美月轻咬着自己的唇瓣，媚眼如丝的看着他，俏声的说道：“我等下去洗漱。”先先把你这个小坏蛋给弄脏了。话落，猛地垂下脑袋，疯狂地亲着他的脸颊、脖子和嘴巴，甚至还主动撩起他的衣服，把他的身子也给弄脏了。江启快要崩溃了，自己刚洗完澡不久，结果又不干净了。这这是我的副总裁俏阿姨吗？虽然她的确有些凶猛，有些令自己难以招架，可现在的她似乎似乎比以前要厉害万倍。江启回想着过去的俏阿姨，有些难以置信，更有点措手不及。总感觉今天的俏阿姨变化很大，她更加的勇敢了，也更加的冲动了，甚至更加的肆无忌惮。怎么了？看你愁眉苦脸的样子，以前你不是很喜欢我这样吗？宋美月抬起头，俏媚的望着，娇柔的问道：“我我。”江启刚准备开口，忽然某间卧室的门开了，刹那间，浑身汗毛竖立，吓得哆嗦起来。宋美月感受到小坏蛋的挣扎和恐惧，调皮的俏阿姨没有让她挣脱掉，甚至还低下自己的脑袋，双臂紧紧搂住她的脖子，奋力亲着自己的小老公。怎么大清早的就开始了？江亚玲打开门，就看到美月在欺负自己儿子，顿时都无语了，没好气的说道：“嗯。”昨天晚上没亲够，宋美月一边欺负着自己的未来老公，一边对站在门口的江亚玲支支吾吾地说道：“亚玲姐，你先回避一下，我要好好的欺负她。” P.S. 求月票，求推荐票。第267章，气愤的婆婆正在遭受着摧残的江启，此时此刻头皮阵阵的发麻。刚刚俏阿姨和老妈之间的对话，透露着无比诡异的气息，两人都毫不忌讳自己的存在，尤其是俏阿姨，甚至直言要亲死自己。当然，她也是说到做到，的确比刚才更加凶猛。难道昨天晚上公开了？坦白了，摊牌了。结合俏阿姨种种的诡异举动，以及方才两个女人之间的对话，江启已经确认俏阿姨应该是向老妈坦白了，否则她也不会做出那么惊天动地的事情。想到这，江启难免有点惊愕和无奈，怪不得俏阿姨猝不及防的要来吃饭，吃饭的时候又让自己喝酒，感情她都已经计划好一切。不过这娘们越来越过分了，那么重要的事情居然不跟我商量的，擅自做出决定，关键她还把我蒙在鼓里。与此同时，站在门口的江亚玲看着好闺蜜正奋力欺负自己儿子，顿时有点哭笑不得。以前的每月还会顾及自己的存在。虽然也没有顾忌多少，可现在当他挑明关系之后，根本就当自己不存在了，也没有拿自己当做是他的婆婆。哎，我是不是间接把儿子给害了？不管怎么样，以前的美月起码还会有所顾忌，现在的她已经是无所畏惧，根本就不需要考虑别的事情。怕不是天天要纠缠着我的儿子，就凭美月这个身体素质和积压的寂寞，可能可能儿子一年的休假时间刚好就是美月一年的例假时间总和。相比于母子俩的反应，宋美月却显得有点激动和兴奋，这是她第一次正大光明以儿媳妇的身份。当着未来婆婆的面前欺负身下这个臭男人，这种感觉不仅仅只是羞涩而已。小坏蛋
，恨不得把这个平日里欺负自己的小老公吞进自己的嘴里。哎呀，好了好了。你们俩可以回家慢慢享受，没必要在这里折磨我。每月听姐一句话，给我家儿子一条活路，他都快窒息了。江亚玲实在看不下去了，苦涩的劝阻道。然而身子却没有动，依旧站在门口。姐你，你你先别管，这个臭男人可坏了。你不知道你的好闺蜜都都遭受了什么样的屈辱。今天我我必须弄死你儿子。宋美月孜孜呜呜的回应道。你先回房间，去房间里躲躲。我我还有一个小时。什么？还有一个小时？早饭不用吃了吗？班不用上了吗？江亚玲都快疯了。如果是别的女人讲出这种话，大概率只是开开玩笑而已，不可能那么做的。但如果是每月讲的，他还真干得出来。毕竟他的确不用吃早饭，而且也不用去上班。哎呦，差不多行了呀，你姐，我肚子都饿了，就别再欺负了。江亚玲无奈地道：“边上，边上有早点。”宋美月依旧不管不顾，他已经完全上头了，吞吞吐吐的说道：“亚玲姐，你自己拿回房间里去吃吧。”你，哎呦喂，他都已经是你的了，有必要那么心急吗？江亚玲深深的叹了口气，也没去拿茶几上的早点，默默的回到房间里，把时间和舞台交给了儿子和儿媳妇。而回到房间的江亚玲孤零零的坐在床头，左思右想。决定给顾飞打个电话，他隐约间觉得菲菲比自己知道的更多。拨通顾飞的电话，足足等了很久很久，对方才接通来电。喂，谁啊？顾飞睡意朦胧的询问道，言语中带着一丝抱怨。菲菲啊，是我啊，实在不好意思啊。江亚玲知道自己打扰到顾飞的睡梦，很愧疚的说道。听到是江亚玲的声音，顾飞顿时没有了任何的抱怨，急忙说道：“亚玲姐没事，我一开始并不知道是你。话说那么早就找我，有什么紧急的事情吗？其实也没什么，我就是想问问，你知不知道每月和我儿子的事情？”江亚玲笑着问道。话音一落，顾飞梦中惊坐起，猛地坐直身子，眉宇间尽是震惊和难以置信的神色，甚至有点不知所措。难道难道亚玲姐都已经知道了？否则她怎么会问起美月和江启的事？我我，顾飞孜孜呜呜地说着话，结果除了模棱两可的几个字，剩下的几乎组不成一句完整的话，孜孜呜呜地道：“好像这个可能知道吧，也有可能不太知道。美月和我大外甥事，是怎么了吗？好了好了，你就别替美月瞒着了。昨天晚上，美月已经跟我摊牌了，她跟我儿子上床了。”江亚玲说道：“啊，原来她已经跟你坦白了呀。”顾飞顿时松了口气，倒也没有太意外。这件事，美月先前通知过，只是感觉到有点突然。万万没想到，这个女人一下子会如此的果断。当天晚上就和亚玲姐摊牌了。亚玲姐，我一直劝着美月跟你坦白，但你也知道她的性格，就是属于那种纠结型的人格，冲动和渴望的同时，又常常会陷入到自我反思中。顾飞笑着说道：“不过最后的结局还算完美。”说完，顾飞好奇的问道：“亚玲姐，你是不是不满意啊？你可别乱说，我可稀罕美月了。当然，我也稀罕你，只是美月比你多一种身份。”所以对他又好一点。不过你们俩都一样，都是我的好妹妹。江亚玲笑着说道。过程有点曲折，但好在结局很完美。嗯，皆大欢喜。以后你们俩更加亲密了。顾飞笑嘻嘻地道。其实吧，我早就已经察觉到不对劲了，甚至我还偷偷的看到过两人亲热的场景。江亚玲说道。我等每月向我坦白，已经等了很久的时间，差不多一个多月吧。现在才跟我讲什么？原来亚玲姐早就知道了。顾飞顿时有点啼笑皆非，抿了抿嘴，轻声的说道：“亚玲姐，你也别埋怨他，他能够向你坦白一切。”说明美月非常爱你的儿子，看在这点的份上，你就原谅一下吧。再说她可是你的好闺蜜，更是你的好儿媳，你个当婆婆的人，未来孩子们的奶奶就别再纠结了。话音一落，小心翼翼的再次询问道：“话说，美月怎么跟你坦白的？”随后的时间里，江亚玲简单叙述了下昨晚的经过，从发现美月的试探，到最后对自己的摊牌，通通告诉了顾飞。而听完整个过程的顾飞，心里不禁暗暗感慨：不愧是飞鸿集团的副总裁，做事情就是滴水不漏。抛除亚玲姐本身就已经知道了一切。其实美月的这个计划堪称完美，从开始的试探到最后的摊牌，每一步都是在试探着亚玲姐的底线，甚至可以这么讲，没有一个环节是多余的。对了，菲菲啊，你是什么时候才知道的？江亚玲好奇的询问道。说起这件事情，顾飞笑嘻嘻的说道：“我是无意间知道的，大概也就一个多月前吧。那天我和我老公去温泉旅店享受一下，结果你猜我遇到谁？你闺蜜和你儿子，关键美月和你儿子的房间就在我边上。然后呢，她只能硬着头皮承认了，承认自己把你儿子拐走的事实。”顾飞抿了抿嘴，认真的说道。不过亚玲姐，我可不是有意要瞒着你，都是你的未来儿媳妇逼着我对你隐瞒。当然，我一直劝她来着，劝她对你进行坦白，当场抓获。美月也是够倒霉的。江亚玲笑了笑，轻声的说道：“嗯，我不会怪你的。”哎，亚玲姐，其实美月之所以一直要瞒着你，是因为她觉得很愧对于你，同时又害怕因为这件事影响到你们俩的感情。顾飞解释道：“美月不止一次跟我说起过这事，我知道的。这丫头就喜欢瞎想，我怎么可能会为这件事跟她闹起矛盾呢？再说当初可是我介绍两人认识的。”宋美月笑道。能够见到美月跟我儿子走到一起，我比任何人都要更加的开心。嗯，那你和美月你们俩的关系到底该怎么处理？姐妹、婆媳，还是顾飞小声的问道。私底下就是彼此的姐妹，如果有外人的情况下，那就婆媳关系。其实我们俩也没有找到很好的解决办法，暂时就这样吧。反正我和美月都爱着同一个男人，也无所谓的。江亚玲回答道。对对对
求推荐票。第268章，你儿子顶天立地。什么？这么离谱吗？每月这个娘们坦白关系后就开始不演了是吧？又被儿媳妇给赶回卧室，这想想都有点憋屈。但凡有点良知的人都干不出这种事情。可又考虑到每月的情况，突然又觉得可以原谅。顾飞尴尬的坐在床头，一时间不知道该说些什么，努力的在脑海中组织了下语言，孜孜呜呜的说道：“亚玲姐，你你就委屈一下。”毕竟，毕竟她可是你的好闺蜜，而且又是你的儿媳妇，有苦就往肚子里咽吧。哎，我也只能这么想了。江亚玲叹了口气，苦涩的说道：“反正我算是明白了，我就是个送货的，给每月送老公的快递员。你说辛辛苦苦把儿子给拉扯大，到头来儿子一转眼就被他给劫走了，总感觉养了那么大的猪，莫名其妙被别人给宰了，心里还怪可惜的。”这个亚玲姐，你要这么想，未来每月可是要给你生好几个小猪仔呢，是不是突然觉得不亏了？顾飞笑嘻嘻的说道：“他等你儿子都等了三十一年呢，是时候该把小启交给他了。”听到顾飞的这番解释，瞬间让江亚玲内心的抱怨少了大半。仔细想想也没有什么问题，儿子命中注定属于每月的人，自己也不能逆天行，不让两人待在一起，这样可能会遭到报应的。罢了罢了，两人都已经这样了，还能多说什么呢？也是，而且每月已经把我儿子给吃掉了，他已经是属于他的人了，实在也找不到理由拒绝。江亚玲笑着说道：“我现在只求每月的肚子能够快点带起来，早点让我抱上孙子和孙女。”说起肚子，江亚玲好奇的询问道：“菲菲啊，你什么情况？不是说前阵子拼命在怀孩子吗？到底有没有了？”我我这顾飞有点纠结，犹豫了下，小心翼翼地说道：“亚玲姐，这件事情可别告诉任何人，就你和我知道行了。我大概率是怀上了，当然有点不确定，后天去医院做个检查，到时候才能知道有没有怀上，有症状了。”江亚玲诧异地说道：“是不是恶心、晨起呕吐、头晕或者乏力嗜睡？嗯，这些症状都有，所以，所以我有种很强烈的预感，这次肯定怀上孩子了。”顾飞笑嘻嘻地说道：“亚玲姐，虽然咱们俩是姐妹，可我和美月也是姐妹，而美月又是你的儿媳妇，所以从某种角度出发。”你就是我孩子的干奶奶了。听闻自己要当上干奶奶，心里别提多么的开心。尽管只是顾飞的孩子，可那种喜爱的程度依旧无法言语。江亚玲笑呵呵的说道：“好好好，菲菲，你放心吧，不管是美月的孩子，或者是你的孩子，我都非常喜欢。”嘿嘿，我当然放心了。”顾飞笑道。随后的时间里，顾飞向江亚玲讨教了很多怀孕的注意事项，然后他就崩溃了。怎么那么烦啊？这个不行，那个也不行，就跟坐牢一样。顾飞不悦的说道。突然，突然想打掉了。胡说什么呢？你可别做这种伤天害理的事情，毕竟那是条生命。千万千万别去医院里打掉江亚玲，语重心长的说道：“怀孕本来就有点痛苦，这是个非常漫长的过程。不过当你看着孩子在肚子里一天天茁壮成长，你会忘记那些痛苦的。当初我也这样，各种心烦意乱的，不是紧张，这就是紧张呐，整天都有点焦虑。可是肚子一天天的变大，尤其是等到胎动的时候，忽然感觉一切的付出都值得的。特别当生出来后，心里特别的激动。”江亚玲感慨地道。顾飞轻抿着小嘴，温柔的抚摸着自己的肚子，眉宇间略显一丝难以察觉的幸福，轻声地道：“嗯，刚刚都是跟你说笑的。”就是抱怨一下而已。其实我不会去打掉孩子的，好歹这是我和老公的爱情结晶。再说，老公还因此进了医院，更加不能辜负他的期望。那就行，我就怕你头脑一热，然后做出什么傻事。江亚玲笑了笑，略显期待的说道：“等检查报告出来后，你可要记得通知我。”嘻嘻，第一个就通知你。”顾飞笑道。与此同时，客厅的沙发上，原本还是气势汹汹的副总裁阿姨，此刻有点乖巧，又有点懂事，就像刚刚得到奖励的小孩子一般，脸上洋溢着幸福的笑容。忽然，宋美月抬起自己的脑袋。面红耳赤的瞪着他，恼怒的说道：“信不信我把你的手给砍了？”江启憨憨的笑了笑，贱兮兮的说道：“我以为你习惯了，我习惯什么？”宋美月气急败坏的掐住他的面颊，恼羞成怒地道：“我发现你有点得寸进尺了。”“哎呦呦，疼疼疼！”江启瞬间开始求饶了，苦哈哈的哀求着女侠饶命。“哼，死鬼！”宋美月松开小手，趴在自己男人的身上，纤细的手指在胸口处不断写着两人的名字，轻声的说道：“虽然已经摊牌了，但我还是你的宋阿姨，这一点永远不会改变的，我永远比你大一倍。”江启抚摸着宋美月的秀发，抓起一缕凑到鼻尖处，用力的嗅了嗅，温柔的说道：“知道的，知道的，我的副总裁俏阿姨，最好你是知道了，以后别没大没小的，否则我对你不客气。”宋美月撅起小嘴，气鼓鼓的白了眼。话音一落，宋美月从他的身上离开，整理了下自己被弄得皱皱的衣裤，转头看向那间卧室，急忙站起自己的身子，冲躺在沙发上的某人说道：“我我去洗漱一下，顺便冲个澡，你去喊你妈出来。”说完，直接溜进卫生间。躺在沙发上的江启都傻眼了。这娘们居然跑了，惹出一大堆的事情，结果她居然跑路了。此时的江启心里哇凉哇凉，撑起自己的身子，忧心忡忡的看向老妈的卧室，一时间有点不知所措，犹豫很久，最终还是鼓起勇气，漫步朝着那间卧室走去。来到房门前，轻轻的敲了几下，片许的时间，房门就从里面打开了。母子俩各自站在门口，彼此看着对方，然后江启羞愧的低下脑袋：“你还知道含羞啊？”江亚玲翻了翻白眼，没好气的说道：“居然瞒着我。”偷偷摸摸把美月给撩走，要不是他
，怎么被他给欺负成这副模样？这班还怎么上啊？我暂时不用去上班了。你儿子，我凭借自己的本事和努力，成功的升级到子公司的副总裁位置。江启笑嘻嘻地道：“本事、努力，倒蛮有本事的，也蛮努力的。毕竟每月可不是那么好聊的，也不是那么好哄的。结果儿子轻而易举的给拿下了。”想到这里，江亚玲心里暗暗叹口气：“宝贝儿子，终究还是走上了条人生的捷径。算了算了，人生毕竟那么苦，又那么累，换条康庄大道走一走也没什么错。”妈，我看你的表情。好像有点不对劲啊！江启看着老妈的反应，不由皱起眉头，认真的说道：“你是不是以为儿子用身体和尊严换来的社会地位，不是吗？”江亚玲白了眼，淡然地道：“你都进医院了，哎呦喂，我的亲妈啊！你儿子可是顶天立地的男子汉，而且还是自强不息的那种，我怎么可能沦落成吃软饭的？开什么玩笑！就凭你儿子的脑袋瓜子，这里面全是智慧。”江启气呼呼地道：“然而，面对豪情万丈的儿子，江亚玲连一个字都不相信。她看着儿子身上穿着的衣裤，外套是阿玛尼的，里面的针织衫是路易威登的。”牛仔裤是上次和每月逛街时他给买的那条一万八的，至于鞋子，肯定也是破万的。哼，你看看你穿着什么，以前都是穿地摊货，现在一身都是大牌子。这条牛仔裤我和每月逛街时，他特意买来给你穿的，价格我现在还记得呢，一万八。江亚玲没好气地道：“你就差一块手表了，本来也就是随便讲讲。”结果江亚玲忽然发现儿子的表情有点诡异，顿时心里暗暗一惊，连手表也有了。江亚玲小声地问道：“啊啊！”江启应了声：“多少？什么牌子？”江亚玲接着问道。江诗丹顿、百达翡丽、理查德米勒好几块吧，加起来有个两三千万。江启无地自容地解释道：“妈，你儿子不想要，但是他硬给我。” P.S. 求月票，求推荐票，先发后改。第三根晚点，猫猫先看完球，买了五百。本章完。来源 ：Text 前一章第267章气愤的婆婆，三分之一下一章第269章逼婚成功。第269章逼婚成功。江亚玲一时间都不知道该说些什么了，开始只是认为自己的儿子走向了条康庄大道。但万万没有想到，儿子在这条康庄大道上越走越深，连头也不回。关键好闺蜜也有点过分，怎么出手那么的阔绰？其实江亚玲一开始撮合两人，并不是奔着财富而去的，单纯是为了宋美月这个人。在江亚玲的眼中，宋美月是个非常善良又单纯的大龄女孩子，可能年龄方面超标了，并不是儿媳妇的最佳年龄，但架不住真心的喜欢她。至于为什么不断在儿子面前提及宋美月的条件，比如财富、身份、家境等等，只是为给美月增加点分数，好让儿子有追求美月的动力。毕竟年龄摆在那里了，结果。千算万算没有算到，儿子竟然被美月的身材给迷住了眼。什么金钱、身份、家境之类的，都不及美月那浮屠有志的娇躯。不过万幸，美月可能压抑的太久，她居然真的会答应小启各种稀奇古怪的要求。关键她似乎也乐在其中，无法自拔。算了算了，人生不如意事十之八九，唯有快乐在心头。再说美月都没有什么意见，自己想那么多干什么？反正我都已经属于外人了，他们俩才是属于一家人。哎，行吧行吧，你宋阿姨爱你，愿意给你手表。妈也不能多说什么，妈现在属于外人了。总之以后要对得起你宋阿姨的爱，千万别辜负她。江亚玲面露严肃，怔怔地看着自己儿子，认真地道：“要是被我发现你在外面胡来，小心妈跟你翻脸。”哎呀，我怎么可能对不起宋阿姨？我等等，不对劲啊！江启皱着眉头，满脸疑惑地看着老妈，好奇地问道：“妈，她都是你的儿媳妇了，你怎么还是让我称呼她叫宋阿姨？不应该叫叫美月或者月月吗？”江亚玲翻了翻白眼，没好气地说道：“我和她的确成为了婆媳，可本质上还是属于闺蜜关系。再说你当妈是傻子吗？”你以为妈不知道？你天天叫阿姨、宝贝阿姨、副总裁阿姨这么叫她，你真以为妈什么都不清楚？一时间，江启更加尴尬，恨不得找到地缝钻进去，孜孜呜呜地解释道：“她要求的跟我没有什么关系，你闺蜜讲一日为姨，终身为姨，这辈子别想在辈分上与她同辈。就算是结婚了，她都是我的宋阿姨，这是你闺蜜的原话。”江亚玲并没有怀疑儿子这番话的真实性，几次在暗地里的窥探，几乎验证了儿子的说辞。每月总是刻意的以儿子长辈的身份自居，至于为什么要这么做，可能是为增加彼此间的某种情感上的升华。妈。你是不是早就知道我和你闺蜜的事了？江启缩了缩脖子，谨慎的询问道。江亚玲回过神，瞥了眼坐在边上的儿子，默默的点了点脑袋，轻声的说道：“差不多吧，大概一个多月前知道你们俩的事情了。所以你那些糊弄我的话语，比如隔三差五不回家，不是这里有事情，就是那里有事情，无非就是陪你宋阿姨去睡觉。”江启尴尬的笑了笑，无奈的说道：“哎呀，儿子我也没辙呀、啊，有时候我是想回家的，但你闺蜜不肯，那我能怎么办？再说她，她为了每天能够留住我，经常就骂你应该懂的，不是儿子不想家，而是宋阿姨太勾人了。”妈，你儿子还是个血气方刚的年轻小伙子，经不住诱惑的。江启憨憨的笑道。江亚玲忍不住又翻了翻白眼，气鼓鼓的说道：“你个没良心的小东西，妈一把屎一把尿将你喂养大，结果这么快就被别的女人给抢走了。早知道如此，就不应该把你生下来。”哎呦喂，怎么又开始一把屎一把尿了？江启满脸都是嫌弃，无奈的说道：“要真是一把屎一把尿的，那的确不应该把我生下来，这不是来遭罪的吗？”你个小混蛋！江亚玲狠狠的掐了下江启的胳膊
，眉宇间露出一抹难以言喻的情愫，淡然的说道：“毕竟你和月月要结婚的，到时候婚礼现场，咱们这边没亲戚，会让每月一家人很难堪。”听到老妈的这番话，江启张了张嘴，可话到嘴边又给咽了回去，随即便应了声。江亚玲看了眼儿子，知道他此刻在想什么，笑道：“放心吧，没什么大事情，就回去一趟而已。一天的时间就结束了，有些事妈想做个了断。”江启点点头，疑惑地问道：“妈，我一直很不明白，当初究竟发生了什么事？我们会和亲戚们断绝来往？”江亚玲不知道该怎么回答，她看着自己儿子满脸迷茫的表情，想说，可又不知从何说起，迟疑很久，轻声地说道：“都是些陈年往事了，等以后有机会，妈再统统告诉你实情。”行吧，江启也没有在意太多，随口便答应了。随后母子俩聊着家长里短的内容，直至宋美月从卫生间里出来，刚刚洗过澡的她浑身还冒着热气。洗好了，来来来，快点坐下来吃早点。江亚玲见宋美月洗完澡，笑盈盈的冲她招手道。宋美月缓缓的走到江启的身边，顺手挽住他的胳膊，然后看向自己的好闺蜜，同时也是自己未来的婆婆，说道：“姐，你也去洗洗吧。”江亚玲笑着点了点头，双眸情不自禁的瞄了眼两人挽在一起的胳膊，心里感慨万分，越来越顺其自然了，根本就不在乎我了。当江亚玲走进卫生间后，客厅里又剩下小两口。宋美月紧紧抱着她的胳膊，转头瞅了瞅自己的小坏蛋，悄声的说道：“能不能喂我吃早点？没长手吗？”江启没好气地道：“下一秒，直接懊悔了。喂喂喂，我喂你还不成吗？”江启痛到五官都快扭曲了，然后扭头看着近在咫尺的成熟女人，一边揉着刚刚被掐过的大腿，一边满脸苦涩地道：“我发现你自从跟我妈摊牌后，越来越肆无忌惮了，一直是肆无忌惮的。只不过以前以前对你妈心存愧疚。”现在愧疚感没了，当然是想到什么做什么。宋美月俏柔的回答道。江启的内心有点悲凉，可现在说什么都来不及了。如果这个世界上存在后悔药，也许还是会重蹈覆辙吧。毕竟我家的俏阿姨实在太诱人了。接下来的时间里，两人坐在餐桌前吃着早饭，然后中途江亚玲从卫生间里出来，也加入到早餐的队伍中。姐，过阵子去我那住几天吧。宋美月吃了口包子，对着身边的江亚玲说道。这时，江启也附和道：“妈，去吧，去吧，就去住几天吧。”江亚玲犹豫了下，看着宋美月那真诚又期待的目光。最终还是答应了好闺蜜兼未来儿媳妇的邀请，去她那里住个几天。见江亚玲终于答应了，宋美月心里挺开心的。除去内心深处的愧疚，她其实很喜欢和江亚玲待在一起的感觉。毕竟彼此间都深爱着同一个男人，话题自然而然就多了。吃过早饭，江启开始给碗筷们洗澡，而姐妹俩坐在客厅里聊天。美月，你以后少给她买东西，尤其是贵重的东西，这会助于她好吃懒做的。江亚玲语重心长地道：“姐，你儿子其实其实很上进的，而且也很聪明，否则你妹妹我也看不上他。”宋美月挽着江亚玲的胳膊，紧紧的靠着她，悠悠的说道：“再说我也很乐意，毕竟她是我未来的老公，是吗？我怎么看不出来？”江亚玲转头看了眼厨房的方向，略显疑虑的问道：“这个不是让你穿丝袜，就让你撅起屁股的小混蛋，他很上进，很聪明。”刹那间，宋美月的脸红透了，一股难以言喻的羞耻感涌上心头，嗔怒道：“姐，能不能别提我的糗事？”江亚玲笑了，没想到闺蜜还知道廉耻。姐，宋美月抿了抿嘴，小声的问道：“你应该是大户人家里出来的吧？”江亚玲眯起双眼，笑着道：“怎么讲？”只是感觉你不像是普通的妇女那般，你身上有我妈的那种气质。”宋美月说道，“这种气质很难培养的，除非是出生在富贵权势的家庭里，从小就木然耳濡一些事情，才会有这样的气质。”江亚玲微微的笑了笑，随口说道：“好了好了，你就别瞎想了。”话音一落，停顿了片许，接着道：“你打算什么时候跟我儿子结婚？”说起结婚，宋美月有点惆怅，撅着自己的小嘴，眉宇间略显无奈，悠悠地道：“我很想结婚，可你儿子好像还没有求婚的打算。”说完，悄悄地观察了下闺蜜的表情。见他的脸上写满了怒火，宋美月心里暗暗窃喜着，逼婚成功了。P.S. 求月票，求推荐票，睡觉又输惨了。有没有老哥想要猫猫的屁股？十块一次，量大优惠。本章完。来源：前一章第268十章，你儿子顶天立地，三分之二。第270十章，他一定会满意的。吃过早饭后，宋美月便一个人跑去上班了。至于江启，则留在家里陪一回自己的老妈聊聊天。此时他正躺在沙发上。手里捧着自己的手机，一边自言自语，骂骂咧咧的，一边手指不断在屏幕上滑动。江亚玲从自己的卧室里出来，看着儿子那懒散的模样，这气就不打一处来。若是以前，他绝对不会说什么。可自从在美月的嘴里听到儿子暂时没有求婚的打算后，看到儿子便浑身觉得刺挠，很想狠狠的骂他一顿。嗨嗨，差不多就行了，别玩了。妈有件事要问你。宋美月漫步走到儿子的身边，缓缓的坐在沙发上，言语凝重的冲江启说道。察觉到对方来者不善，江启赶忙退出游戏，撑起自己的身子，看向自己的老妈，疑惑的问道。妈，你这口气怎么感觉不像是来寻求答案的，似乎更像是来找我的茬。哼，知道就行。我问你打算什么时候跟美月结婚？江亚玲严肃地问道。老老实实告诉我，别给打什么马虎眼。我还以为老妈你想要干什么呢？原来是问结婚的事情，这不是我能够决定的。江启又缓缓地躺了下去，重新拿起自己的手机，一边玩着游戏，一边心不在焉地说道：“一切听你闺蜜的话，你闺
，江启诧异的看着自己的老妈，眉宇间略显一丝不信任，抿了抿嘴，小声的说道：“你是不是在糊弄我？我糊弄你什么？我糊弄你有什么好处吗？”江亚玲恶狠狠的瞪了眼自己的儿子，气鼓鼓的说道：“你究竟有没有相关的求婚计划？人家每月还等着你呢，别让他失望了。”这个，江启尴尬的说道：“我我我什么我？有就是有，没有就是没有。”江亚玲可是个急性子，看着儿子犹犹豫豫的模样，气到想撸起袖子教育他一顿，直言道：“你最好有，否则你妈我要翻脸了。”话都已经说到这，江启也不再隐瞒什么，点了点自己脑袋，认真的说道：“倒是有想要求婚的计划，准备过段时间去买求婚钻戒，但不知道该怎么向他求婚。你闺蜜这人要求还蛮高的，普普通通的求婚怕不是会让他失望。”听闻儿子准备过段时间买钻戒，心里顿时踏实不少。江亚玲迟疑了下，悠悠的说道：“有什么好失望的？最失望的就是你不求婚，只要你开口，每月肯定会迫不及待的答应的。”哎呀，这你儿子也知道的，可毕竟求婚只有这么一次。不得独出心裁一点，给你闺蜜一次终身难忘的经历。江启憨憨的笑道，免得以后结婚了，两人吵起架，他会拿这件事情做文章。你看，你儿子考虑的周到吗？江亚玲翻了翻白眼，但心里差不多默认了儿子的想法。的确，这件事不能过于的随便。尽管每月急着想要结婚，甚至还跟自己告状，以此来换取她男人的求婚速度，可儿子的担忧也很有道理。谁知道以后每月会不会后悔？大概率会后悔的。妈，当初我爸怎么跟你求婚的？江启好奇的问道。你爸，你爸。江亚玲皱着眉头。似乎陷入到某段不好的回忆中，表情逐渐变得张牙舞爪起来，怒火冲天地道：“你爸压根就没有求过婚，我跟他稀里糊涂就领完了证，现在想想都有点生气。你看，你看，所以我更加不能随随便便的求婚了。”江启笑了笑，随即语重心长地道：“妈，总之你放心吧，你儿子肯定会求婚的，只是时间的问题而已。我暂时还没有想到怎么求，等我想到了，我会求的。那你也别让每月一直等着。”虽然他嘴上没有说什么，可心里挺急的，毕竟过完年三十二了。江亚玲认真地道：“找个机会透露一下自己的计划，给他吃一颗定心丸。”哦，江启随口应了声，捧起手机，又开始若无其事的玩了起来，一边玩一边问道：“妈，你打算时候过去住？过两天吧。”江亚玲瞥了眼自己的儿子，轻轻的拍了下他的屁股，严肃地道：“我过去住的那几天，你晚上最好给我消停点，跟我讲又没用，跟你闺蜜去讲。”江启看向自己的老妈，满脸无奈的说道：“我想消停，他不想消停，我有什么办法？”一时间，江亚玲哑口无言，想想也是啊，这件事儿子也做不了主，可问题是又不好意思跟美月讲。想到这里。江亚玲忽然觉得儿子蛮苦的，不过谁又能知道真实的情况呢？也许每月乐此不疲，而小企乐在其中。自从那个风波过去后，飞鸿集团经历大幅度的跌停，而宋国平借此机会回收了不少散户们手里的股票，基本上已经后患无忧了。而顾飞也因为这件事情，用手里的钱成功挤进股东的范畴，加上宋美月在里面运作，不出意外，顾飞将成为飞鸿董事之一。至于江启，他并没有任何的动作，但飞鸿内部关于他的声音就一直没有停过。很多人都在猜测江启的真实身份，这些人可不相信一个小小的部门副主管会在如此短的时间内成功升级到子公司的副董事长、董事长的私生子、某大家族的少公子。但猜来猜去，大家都自动忽略了一个身份，那就是副总裁的老公。毕竟在很多人的眼里，没有一个男人敢要宋美月副总裁，关键宋美月副总裁也不需要男人。此时的宋美月正在办公，当她处理完最后一份文件后，舒舒服服的伸了个懒腰，那伸腰的姿势差点就把衬衣给撑裂了，浮凸有致的娇躯展现到淋漓尽致的程度。配合着那张高冷的面容，瞬间将刻板的另类性感演绎到极致的程度。就在这时，手机忽然响了，看了眼来电者，竟是自己的小老公打来的。宋美月心里顿时一甜，欢天喜地的拿起手机，快速接通来电，俏声的问道：“想我了吗？”“那当然了，一日不见，如隔三秋，我都半天没见到你了。换算一下，差不多一年半吧。”江启贱兮兮的说道。“我的副总裁阿姨今天工作忙不忙？”听着他那花言巧语，宋美月那是又喜欢又无奈，轻抿着自己的小嘴，悠悠的说道：“当然忙了，自从搬倒那群人后。”加上飞鸿的股票在跌，你不知道你的俏阿姨压力有多大。哎呦，股票下跌，不正是你梦寐以求的事情吗？借此机会可以回收散户手里的股票。江启笑嘻嘻地道：“我听张文忠讲，你让顾飞也在回收股票吧？是不是准备将顾飞弄进董事会？”嗯，面对自己的小老公，宋美月没有任何的隐瞒，大大方方直接承认了，说道：“多一个人多一份力量，就是就是，你不怎么好操作，不过也没什么大碍。”话音一落，宋美月娇滴滴地说道：“小坏蛋，你打电话过来，仅仅只是跟我讲这些吗？”嘿嘿，那当然不是了。其实我就过来通知一下，晚上你家的小坏蛋有点事情，不能过来接你下班了，你自己回去吧，饭菜会给你准备好的，到时候你自己在微波炉里热一热。”江启说道。刹那间，宋美月的心碎了一地。你晚上去干什么？是不是在外面养了什么小老婆，背着我跟小老婆去幽会？宋美月撅着自己丰润的朱唇，满脸不悦的质问道：“你最好给我解释清楚，否则否则我不会同意的。”“什么小老婆？我连你都应付不过来呢，有什么资格去养小老婆？”江启没好气的笑道：“晚上跟我两个哥们聚聚，我们仨很久没坐在一起吃饭了。”宋美月愣了下，心里有点难以言喻的愧疚。的确，自己占据了他太多的时间，甚至都霸占了他所有的私人空间。
自己是不是真的太霸道了，强行挤占着他的所有时间和空间，甚至让他忽视了身边的朋友。我该怎么补偿他呢？忽然，宋美月那冷漠俏媚的脸庞泛起阵阵润红的色泽，甚至都蔓延到脖子和耳朵。强烈的羞耻迫使他呼吸都急促了，胸口处起伏不定。嗯，那就这样，他一定会满意的。P.S. 求月票，求推荐票。第271章，逐渐闷骚。宋美月回到家，发现空无一人。一抹淡淡的失落席卷全身。不过，当他看到餐桌上给自己准备的饭菜后，那股失落的劲被幸福所替代，麻利的用微波炉热了热饭菜，便坐在餐桌前吃着一个人的晚餐。不得不说，比未来婆婆烧的要好吃多了，根本不是一个层次的选手。亚玲姐烧出来的菜也不能说太难吃，勉强算是能够入宴的程度。当宋美月吃过晚饭后，便孤零零的躺在沙发上等着某人的到来。结果手机玩了会儿，顾飞忽然来电，想也没想，直接摁下接听键，轻描淡写的问道：“你个坏女人怎么了？有什么事情找我吗？什么坏女人？明明我是好女人。”就知道诽谤我，顾飞没好气的笑道：“昨天亚玲姐告诉我，说你跟她摊牌了，是不是？”宋美月并没有感到意外，反正顾飞是第一个知道自己和小坏蛋的关系，抿了抿自己的小嘴，悠悠的说道：“她都已经告诉你了，那你还来问我，是不是心里憋着坏？什么啊，我那么关心你，结果你却对我充满质疑。”顾飞生气地道：“我说宋美月同志，咱们的友谊是不是因为一个男人就要走到尽头了？我本来还想让我孩子认你当干妈的，现在想想还是算了吧，干妈有什么好当的？我才不惜。”宋美月忽然反应过来，眉宇间满是惊恐之色。诧异的说道：“你你怀上了，嘿嘿，大概率是怀上了。最近一直恶心干呕，而且还比较乏力。”顾飞笑嘻嘻的说道：“我昨天借机问了亚玲姐，亚玲姐说这就是怀孕的迹象，不过最终还是要做检查的。明天早上我老公陪我去医院，到时候就能知道结果，应该错不了的。”天哪，这娘们居然要当妈了！宋美月有点难以置信，下意识的摸了摸自己平坦的小腹。这一刻，攀比之心涌起，她也想要怀孕，怀上自己男人的种。可问题是，小坏蛋目前连求婚的迹象都没有，这怀个屁的孩子！恭喜你了。没有辜负你老公的付出，宋美月收拾了下自己的情绪，真诚地说道：“菲菲，我和江启的干妈和干爹身份提前先从你这里预定了，你可不能把我们俩给抛下，那是自然的。这个干亲的关系，你们俩别想跑。当然，红包的厚度可要到位，否则你知道的。”顾飞笑着说道：“美月，有没有兴趣成为亲家？本来我们就是姐妹，要是以后咱们俩的孩子结婚，这更是亲上加亲。”宋美月翻了翻白眼，她实在太了解自己这个姐妹的想法了。所谓的结亲家，无非就是想着吞并对方的财产。这个女人她干得出来，满脑子都是坏心思。从某种程度来言，他比小坏蛋还要坏上一百倍。哼，我会不知道你的主意，肯定想着怎么吞并我的财产吧？宋美月没好气的说道：“才不给你这个机会呢，而且我也不想跟你结为亲家。你那么坏，天天想着就是看我笑话。”喂喂喂，我是真心实意的，你可别不识好歹。顾飞差点没有被气死，撇了撇嘴，无奈地道：“不过现在说什么都没用，你肚子还瘪瘪的，谁知道什么时候才能怀上呢？只要放开手脚，怀上还不是轻轻松松的？你以为我是你啊？”宋美月说到这，忍不住叹口气，悠悠地道。不过怀孕之前得先让她跟我求婚才行，连婚都不求的，怀什么怀？听到好姐妹的这番抱怨，顾飞知道这个女人有点急了，急着想要结婚，急着想要生孩子。不过仔细想想，倒也是应该的。也许，也许她早就在准备了，只是没有跟你讲，想要给你一个惊喜。知道内幕的顾飞轻声的说道：“你就别太心急了，该来的都会来的。再说，你们俩都上过床了，你都已经拿下她了，急什么急啊？煮熟的鸭子还能飞？她真的在准备了？连告白都是我抡着红酒瓶子威胁她才告白的。”求婚他会主动，宋美月不是很确信这件事情。介于那个臭男人先前的种种劣迹，他主动求婚的可能性有点低。当然也不是没有可能，某天脑子神经搭错，他就主动求婚了。与此同时，顾飞同样坐在沙发上，听着手机那头的女人沉默不语，顿时有点不忍心，迟疑很久，轻声地道：“月月，本来我并不打算告诉你的，但看你忧心忡忡的样子，我做一回叛徒吧。”宋美月皱了皱眉头，疑惑地问道：“你有什么事情瞒着我？也不算是瞒着吧，就是知道点不能让你知道的事情。”顾飞小声地道。前几天你老公在医院里的时候，我和我老公去看望他，然后我们就聊了会天。接着你老公就告诉我们，他准备跟你求婚了。话音一落，宋美月激动到从沙发上站起来，眼神中带着惊愕以及难以置信的表情，甚至有点措手不及。求婚？准备要跟我求婚了？菲菲，妮妮没有在开玩笑吧？宋美月强忍着内心澎湃的情绪，严肃的质问道：“如果这是个玩笑，这个玩笑一点都不好笑。我怎么可能拿这种事情跟你说笑呢？他真的准备要跟你求婚？只是，只是。”顾飞撇了撇嘴，苦涩的说道：“他不知道该怎么求婚。我的意思是。”他不知道用什么样的方式才能浪漫，不用考虑了，只要他讲出来，我一万个答应。宋美月差点把自己心里话给讲出来，紧咬着自己的唇瓣，轻言道：“其实什么样的方式都可以的，我这个人要求很低。”嘿嘿，我给他出过一个主意，就是他跟你在折腾完之后，你趴在他的身上喘着气，回味着幸福和美好的时光之际，趁机掏出求婚钻戒。顾飞坏坏的说道：“怎么样，我这个主意还满意吗？”宋美月都快疯了，她知道自己的这个闺蜜不正经，可万万没想到她能不正经到这种程度，居然让我家的小坏蛋
。如果我家男人敢这么跟我求婚，我第一个不会放过你的。尽管宋美月已经接受这样的求婚方式，甚至还有点期待，可嘴上却对此依依不饶，恼怒的说道：“还有，你再给我搅和，我也不会放过你的。”哟哟哟，你心里肯定稀罕的很，只是面子上过不去。顾飞冷哼一声，没好气的说道：“我还不知道你，咱们俩认识那么久，你是什么样的性格，我早就摸清楚了。其实你闷骚的很。”宋美月直接炸了。并不是因为被顾飞给侮辱了，而是因为被他戳中事实，气急败坏的说道：“顾飞同志，请你谨言慎行，现在你的每一句话都有可能会损害到咱们的感情。”哎呦喂，那么严肃干什么？闷骚就闷骚呗，这有什么好丢人的？再说别人又不知道，就我和江启知道，当然江启可能比我了解更多，毕竟他是天天晚上抱着你在。嘟嘟嘟，顾飞还没有讲完，就听到手机里传来一阵忙音：“这个女人有什么好丢人的？难道她不知道男人最喜欢自己的女人就是这种性格的吗？傻乎乎的，一点都不聪明，这么笨的女人都能赚到钱，我这么聪明的。”却快要破产了。顾飞撅着小嘴，脸上写满对人生的绝望和无助，愤愤不平地道：“老天爷太不公平了！这个臭女人，气死我了！知道就知道呗，你居然还说出来！”宋美月面红耳赤的自语道。话音一落，便把手机丢到一边，顺手拿起一只头枕，紧紧的抱在自己的怀里，思绪有些混乱，同时又有点难以言喻的冲动。他自己也不知道在冲动着什么，可能是因为顾飞的那番话，勾起内心深处某种不为人知的想法。罢了罢了，闷骚就闷骚吧，烦死了！一天天的，宋美月撅着小嘴。眉宇间略显不悦，更多是一种情绪上的倔强和无奈，以及对现实的妥协。气鼓鼓地站起身子，头也不回地朝楼上走去。来到自己的房间后，打开衣柜，弯下腰，不知道在翻找着什么。咦，明明放在这里的，怎么找不到了？宋美月紧锁眉头，嘴里不停嘀咕什么。在在在，我还以为被他给发现了。宋美月拿着一套尚未拆封的神秘服饰，脸几乎都快要红透了。这怎么跟我下午想的完全不一样了 ？P.S. 求月票，求推荐票。第272章，俏富婆竟是宋副总。一家街边的小酒馆里。三个大男人正坐在一起喝酒聊天着，而这三人自然是江启和他的两个好哥们吴征与谢不成。而这场局也是江启组织起来的。其实按照如今他的身份，本应该去更加高档的地方，比如宋国平带他去过的那家私人会所。但有些事情是刻在骨子里的，并不会因为身份和地位的改变而改变。江启很喜欢在喧闹的环境中吃喝果盘，喝着小酒，跟自己的好哥们从南聊到北，从宇宙的诞生聊到世界的毁灭。当然，吴征和谢不成也跟他拥有相同的想法。卧槽，江启！我只能说你太他妈的牛逼了！到底是怎么做到的？不仅成功扳倒周扒皮，甚至还能坐上子公司副董事长的位置，简直太厉害了！谢不成喝了口烈酒，直愣愣地看着边上的好兄弟，满脸疑惑地问道：“是啊，本来我都快绝望了，结果发现你心平气和的最后，竟然真的能够完成翻盘。”吴征笑着说道：“小江，看来你身上的秘密有很多。如果没有猜错的话，你在飞鸿应该有个很大的靠山吧？”江启笑了笑，拿起自己的酒杯，小小的抿了口，淡然地说道：“能够完成这场翻盘。”还多亏你们俩的帮忙，如果不是吴哥中途换掉周福生的文件，我可能就悲剧了。还有小谢，你也非常关键，你帮我拖延了必要的时间。要是说起靠山的，江启抿了抿嘴，苦涩的自语道：“以后会知道的，但你们放心吧，只要跟着兄弟我混，未来一定吃香的喝辣的。”吴征和谢不成见识过江启的本事，从开始的所谓征服星辰计划，到接下来成功为这个计划注入大量资金，然后莫名其妙又成为部门副主管，到最后扳倒周扒皮，甚至坐上子公司副董事的位置，这番经历简直可以用疯狂来形容。但谢不成比吴征稍微了解更多一点。他在电影院里见过江启和一位陌生的办公室女郎独处。虽然当时那位神秘的办公室女郎戴着帽子和口罩，可从身上的气质能够察觉到此女人非富即贵。自从那以后，谢不成就断定江启能够发达，毕竟不是谁都能为梦想而选择出卖自己的灵魂和身子。对了，新的子公司董事会，你们俩分别是董事，分别占比 5% 同时负责产品的研发和后续技术升级。江启犹豫了下，无奈的说道：“抱歉，我只能争取到这一步。”吴征皱了皱眉头，严肃的说道。小江，别这么说，我和小谢拥有这些已经非常满足了，甚至大大超出我们俩的预期。真的，你千万别自责，毕竟分文不出，还能拿股份，这完全超乎想象。对对对，江启，我和吴哥不会怪你的，相反可感激你了。谢不成笑嘻嘻地道：“比如我默默无闻的小职员，居然有一天会成为董事会的董事，还能负责内部的管理，我爸妈知道肯定会乐开花的。”听到吴征和谢不成没有意见后，江启顿时松了口气。一开始他对俏阿姨的这个比例非常不满，甚至当时还差点吵起来。但江启也明白这么做的道理。生意归生意，情感归情感。俏阿姨要对飞鸿负责，她必须要这么做。俏阿姨占 67% 而自己占 13% 顾飞占 10% 剩下便是吴征和谢不成的。看似俏阿姨完全掌控，实际上也是如此。关键俏阿姨何止是 67% 她手里真正的占比达到了80。没办法，谁让自己是她的老公呢？关键这个娘们又爱独揽大权，控制欲强到令人发指的程度。算了算了，反正都已经这样，就由着她折腾吧。再说。即便掌管 80% 又能怎么样？晚上的时候，还不是他哭着喊着想求饶，然后然后就是满脸通红的说着各种情话，一边与自己相互调情，一边回味着幸福和温馨的时刻。
，这里面还是有很大的区别。我这应该属于软饭硬吃，跟我达叔同款。这时，江启不由想到达叔的那句经典台词：“你在教我做事啊？你怎么了？为什么愁眉苦脸的？”吴征察觉到江启的表情很诡异，有种说不上来的悲愤和无助，同时夹杂着些许对人生的期待，笑着说道：“你都已经爬上这个位置了，还有什么地方不满足吗？哎，你知道这些付出多少吗？我几乎把灵魂和尊严都交给了他曾经的我。”那么意气风发，大有我自横刀向天啸去流肝胆两昆仑的豪迈气魄。然而现在，含了宋阿姨的脚趾，还砍了她的屁股，虽然都是无意的，可可心里委屈啊。其实也没什么，一些生活上面的琐事而已。江奇撇了撇嘴，拿起酒杯灌了口酒，认真地道：“五哥，小谢，咱们三人还是要继续努力。现在只是万里远征的起始点，接下来有很多的困难和险阻等着我们，千万别松懈了。”那是，这点你放心吧，我早就做好了觉悟，不成功便承认。吴征好奇地问道：“对了。”你现在也算是年少有为，仅仅27岁就成为飞鸿子公司董事会的副董事，这年薪起码几百万起步，应该找个女朋友了吧？之前你就各种推辞，就自己这个条件找不到女友，现在条件已经很优越，甚至属于顶尖的存在。吴征停顿了下，一本正经地道：“该考虑自己的未来生活了，未来的生活，我的生活早就尘埃落定。”江启拿起一块西瓜，吧唧吧唧吃着，然后抽了张纸巾擦了擦嘴角，淡然地说道：“以后再说吧。”结果这时，谢不沉贱兮兮地笑了笑，胳膊肘轻轻地碰了下吴征，笑道：“吴哥，别瞎搞。”人家的工作忙着呢，哪有时间找什么女朋友？吴征皱了皱眉，但通过谢不沉那贼眉鼠眼的样子，瞬间就悟透了。不过也没有说什么，毕竟这是别人的私事，而且年轻的女孩确实不如那些妩媚性感又风韵的俏妇婆香。对于这件事情，江启也懒得做出回应，自顾自坐在那喝着酒。时间过去一个半小时，江启已经有点醉了，傻愣愣的坐在那发呆，意识直接处在灵魂漂泊的状态。不过相比他这样的惨状，吴征和谢不沉倒是很清醒。除了因为酒精导致面红耳赤，剩下的倒是没有什么问题。江启，你是开车来的吗？要不要帮你喊个代驾？吴征发现江启快不行了，没有让他继续喝酒，轻声的说道：“我看你已经快不行了，赶紧回家休息吧。”没开车，我我打车来的。江启支支吾吾的回答道：“哦，那就好办，我给你叫一辆出租车，正好我也知道你家住哪里。”吴征拿起自己的手机，正准备联系出租车，结果这时江启突然打断了他。江启摇摇头，口齿不清的说道：“不，不需要，我我找人来接我吧。”说着话，从桌上拿起自己的手机，晃晃悠悠的从通讯录中找到一个号码，可能喝的有点多了，甚至还要凑近屏幕才能看到上面的号码。喂，你过来接我。江启迷迷糊糊地道：“地址，地址，我不知道。”这时，吴征拿过江启的手机，急忙说道：“你好，你好，地址在和平大街33号，悠闲人生小酒馆，照看好他。”从江启的手机里传来一道冷冰冰的女子声音，无情中又有点不寒而栗的感觉。四，这女人怎么那么恐怖？关键这声音好熟悉，对方挂断了电话。吴征把手机还给了江启，然后江启坐在椅子上，歪着脑袋睡着了。吴哥，你怎么了？谢不沉见吴征的表情有点怪，不由好奇地问道。刚刚，刚刚江启打的那通电话，对方是个女人，说话的口吻和语气感觉似曾相识。吴征紧锁眉头，喃喃自语道：“但我又想不起来是谁，反正有点熟悉。”谢不沉笑了笑，随口说道：“别猜了，待会那个人会过来的。我觉得多半是某位俏富婆，可能吧，感觉对方年龄有点大。”吴征点点头。时间慢慢流逝，吴征和谢不沉一边喝酒聊天，一边等待着那位神秘的俏富婆来接江启。突然，就在这时，眼尖的谢不沉注意到一个非常貌美的女人从外面走了进来。当他看清楚这个女人的容貌后，吓得浑身颤抖了下。吴哥，吴哥，这这不是宋泽天吗？谢不沉小心翼翼地说道。吴征顺着谢不沉的目光望去，也被吓得一哆嗦，连连点头，说道：“嗯，的确是母夜叉。”然而。被两人称呼为宋泽天和母夜叉的女人注意到了他们，快步朝着吴征和谢不沉的方向走去。这突如其来的变故把两人吓到都快瘫了。什么情况？怎么怎么来找我们了？谢不沉的头皮都麻了，紧张的冲吴征问道：“我我也不知道啊。”吴征的情况也没好到哪里去，紧绷着自己的神经，吞吞吐吐的回答道。话音一落，吴征瞅了瞅正在呼呼大睡的江启，一个极其疯狂的想法从脑海中冒出来。与此同时，谢不沉也冒出了相同的想法。两人对视了眼，彼此看到对方双眸中那难以置信的眼神。甚至有点不可思议。P.S. 求月票，求推荐票，出手猫猫的翘屁股，三块一次，十块三次。第273十章，他是我的老婆。吴征和谢不沉两人目瞪口呆的看着对方，眼神中尽是对人生的迷茫和诧异，甚至还有点不知所措。虽然两人不是很敢相信脑海中的那个想法，可问题是这一切未免也太巧合了。江启打了个电话，紧接着宋副总就出现了。等等，声音，那道冷冰冰又不寒而栗的声音。吴征忽然想到，在电话里听到的那自以为是很熟悉的声音，其实并非错觉，而是耳识。此时，宋美月已经走到江启的边上，看着坐在椅子上呼呼大睡的他，心里是又气又急又无奈，当然还有一丝丝的紧张。这应该是他第一次以江启的女人身份出现在他朋友的面前，关键他朋友还是自己公司里的职员。其实，当宋美月接到电话后，内心深处是想拒绝的，这跑过去把他接回家，无疑就是向外
。吴征从惊愕中反应过来，急忙恭恭敬敬地向他问候道：“宋副总。”谢不成也随着清醒，跟着问候了声。宋美月面无表情地点点头，保持着在公司里那不近人情的冰冷气质，淡然地质问道：“他究竟喝了多少的酒？你们两个人有没有逼着他喝酒？”听到宋美月的这番话，吴征和谢不成吓得魂飞魄散，慌忙地摇了摇头。吴征迫不及待地解释道：“宋副总，我们我们并没有灌浆起酒，我们仨都是各自喝各自的。毕竟毕竟现在劝酒需要负法律责任的，我们俩还是懂法的。”对对对，宋副总，我们懂法的。我还是张三的粉丝，经常听张三老师的法律课堂。谢不成连忙附和道：“江启，江启好像就喝了几杯烧酒，然后聊着聊着就不行了。几杯烧酒，这什么酒量啊？简直太次了吧！”宋美月知道自己男人的酒量不怎么好，可万万没想到能够差到这种地步。几杯烧酒，换做自己连感觉都没有。讲道理，亚玲姐的酒量还可以，为什么她儿子的酒量那么差劲？宋美月也没多想什么，轻抿着自己的小嘴，伸出手推了推这个已经醉倒的男人，小声的说道：“江启，醒醒，我来接你了。”相比于昨天在家里喝醉的情况，今天的程度轻不少。江启睁开自己睡意朦胧的双眼，看到站在身边的宋美月，迷迷糊糊地道：“美美月，你来了。”话音一落，身处于放飞自我的江启看向吴峥和谢不成，笑嘻嘻地说道：“吴哥，小谢，这这是你们的，你们的宋副总裁。当然了，他也是我的，我的老婆。我们俩已经见过见过家长了。嘿嘿嘿，我和美月结婚了，你们你们一定要来啊！”听完江启的这番话，吴峥和谢不成都快疯了，两人并没有质疑那番话的真实性，毕竟酒后吐真言肯定是千真万确的。而且刚刚宋副总叫醒江启的动作和声音，完全就是一个妻子该有的样子。我的天哪！原来江启的身份那么恐怖，竟然是宋董事长的女婿，宋副总的老公。但仔细想想，似乎这也说明了一切。怪不得他能够拿到投资，他能够莫名其妙成为部门副主管，面对周扒皮时依旧心不在焉的态度，包括成为子公司董事会的副董事长。与此同时，宋美月听到江启跟他两个兄弟介绍起自己，称自己是他的老婆时，内心深处泛起阵阵的波澜，一股无法言语的情绪涌向全身。激动中带着些许的向往，又有点淡淡的幸福和温馨。老婆，这个称呼怎么那么好听呢？那个，我先回家啦，你们，你们继续。江启抿了抿嘴，下一秒又睡着了。宋美月看着坐在椅子上、仰着头呼呼大睡的他，顿时有点哭笑不得。随后看了眼他的两个好兄弟，轻声冷言的说道：“麻烦你们帮我把他搀扶到车里。”“好好好。”吴峥和谢不成立马站起，将昏睡中的江启从椅子上扶了起来，慢慢的朝着门口走去。两人搀着江启来到一辆跑车的边上。宋美月打开副驾驶车门，紧接着吴峥和谢不成便小心翼翼地把江启送进了车里。我和江启之间的事情，你们不要往外面传。宋美月离开前，严肃地叮嘱了番。吴峥和谢不成连连点头。吴峥认真地回答道：“宋副总，您放心吧，我们肯定会守口如瓶的，绝对不会透露出半个字。”好，那我和江启先回去了。话音一落，宋美月直接驾车离去，留下吴峥和谢不成还站在酒馆门口，看着那辆价值近千万的跑车渐行渐远，直至消失在视野里。这时的两人终于放下了心理负担，长吁一口气。太吓人了！江启是怎么和宋副总每天生活在一起的？这心理素质未免也太强了吧！谢不成感慨地说道。谁知道？不过倒也说明了很多问题。之前所有的猜测都得到了证实。吴峥笑着道：“先前在我心里的各种疑惑，今天终于全部解开了。我只能说，江启藏得太深，简直深不见底。”两人回到酒馆，继续喝着小酒，聊着天，而话题几乎都是关于好兄弟江启的。现在想想，当初在电影院里遇到江启陪着一个神秘的俏富婆，那俏富婆应该就是宋副总了。谢不成回想起之前的那次相遇。虽然那俏富婆戴着帽子和口罩，但一身职业女士服饰的确跟宋副总很相似，只不过因为个人的偏见，并没有考虑到是他。话音一落，谢不成缩了缩脖子，满脸佩服的说道：“有一说，一江启的确牛逼啊，连人人都恐惧的宋泽天，母老虎、母夜叉也敢聊，这胆子简直太大了。果然不是一般人，毕竟一般人面对宋副总时，腿都能被吓软掉。”吴峥点点头，他内心也很佩服江启的本事。这谁能想到，恐怖如斯的宋副总居然会是江启的老婆？关键两人的感情好像还蛮好的，并不是那种上下级的关系。牛逼，太他妈的牛逼了！以后江启就是我偶像啊，娶就娶最凶悍的老婆，过就过最要命的生活。男人果然要对自己狠点才行。谢不成的脸上写满顿悟，感慨的自语道：“是我的思想滑坡了，境界还没有到位，以为江启只是在攀富婆，没想到他他在挑战极限。”吴峥看了眼自己的好兄弟，认真的说道：“以后千万别再提攀富婆了。虽然江启并不会说什么，他也知道这只是调侃，但如果被宋副总听到，你小心吃不了兜着走。”我知道。就随便讲讲嘛，谢不成急忙说道：“吴哥放心吧，我知道分寸的，毕竟这件事情有点大。”随后的时间里，哥俩谈论着未来的事情，从工作到生活各个方面都涉及到了。不过最后话题又回到了江启的身上，就连吴峥也不禁感慨万分，直夸江启的勇气突破天际。所有人都非常敬畏的宋副总，他却直接把人给拿下了，这是何等的勇气才能做到？与此同时，宋美月驾车正在往家里赶，而身边正瘫睡着她的小老公，此时的俏阿姨脸上洋溢着一抹淡淡的笑容。被江启在他的兄弟面前称呼自己是他老婆，那种感觉由内
。宋美月吃力的将这头死猪给搀扶进屋子里，然后直接丢在沙发上，坐在他的身边，大口大口喘着粗气，累到都快出汗了。死鬼，讨厌死了！宋美月撅着小嘴，恼怒的自语道。简单休息了会，宋美月便拿出手机给自己的老妈打了通电话，然后询问了下能够快速醒酒的办法。挂断电话后，赶忙溜进厨房，噼里啪啦一顿操作后，端着一碗热腾腾的自制醒酒汤从厨房里走出来。小坏蛋，小老公，喝点醒酒汤吧。宋美月坐在他的身边，轻轻地推了几下，温柔地说道。结果一点反应都没有。宋美月紧锁着眉头，试探性地掐了几下，还是老样子，没有什么反应，顿时让他有点无语。其实换做平时，喝醉就喝醉了吧，直接让他睡着就行。但今天晚上，宋美月安排了节目，好不容易鼓起勇气，准备穿上她梦寐以求的衣服，然后她却掉链子了，有点对不起自己的良苦用心。没办法，宋美月只能学着将起那招，端起自制的醒酒汤，喝了口到自己的嘴里，紧接着弯下腰凑到他的面前。吧唧一口吮住他的双唇，咕噜咕噜，挪开他的嘴唇后，宋美月面红耳赤看着他，一股强烈的羞耻从心里涌了上来，重新又灌了口醒酒汤，准备故技重施。弯下腰，刚贴到他的嘴上，突然耳边响起一道熟悉的声音：“俏阿姨，我都喝醉了，你居然勾引我 ！”P.S. 求月票，求推荐票，先发后改。第274章，迈入可怕的狼窝。要是以前，宋美月肯定会羞愧死的，可现在的她早就习惯了，没有搭理这个臭男人，双手捧住他的面颊。然后用力的吮着小坏蛋的双唇，吧唧吧唧，把自制的醒酒汤灌给他，还要不要？宋美月趴在江启的身上，媚眼如丝的望着他，俏声的说道：“还有一大碗醒酒汤，你丈母娘亲自教我煮的，我可是花很久的时间才做出来这碗醒酒汤的。”啊，我怎么感觉味道怪怪的？江启皱着眉头，满脸疑惑的问道：“你这里面都放了什么？就是绿豆芽煮点葱姜蒜，加点胡椒粉和生抽你。你丈母娘讲，豆芽里面含什么天冬氨酸，一种天然的解酒剂，很多醒酒汤里面都加豆芽。”宋美月趴在他的身上，嗅着那股淡淡的白酒气味，思绪开始渐渐泛滥了。话音一落，宋美月抬起自己的脑袋，怔怔地看着面前这个臭男人，顿时皱起自己的柳眉，严肃地质问道：“你怎么醒那么快？被你这么折腾，怎么可能会不醒？直接把我往沙发上丢！”江启摸着宋美月的秀发，轻声地说道：“我那俩朋友怎么说？见到你之后，是不是有点大吃一惊？嗯，好像还蛮惊恐的。可能没有想到，我们两人竟然是夫妻。”宋美月的脸蛋趴回他的胸口处，轻了的说道。本来我打算打算用你老婆的身份跟你那两个兄弟好好说话的，结果结果莫名其妙切换到副总裁身份了，可能我改不过来了。对于这点，江启道没有什么想法，他也能理解俏阿姨的情况，毕竟高冷了三十一年，一下子的确改不过来，甚至这辈子都改不过来了。但讲实话，自己还是蛮习惯他在外面时一副冷冰冰又不近人情的模样，感觉这才是自己的副总裁阿姨。当然了，现在这个样子也很不错，娇媚又勾人的样子，简直太有诱惑力了。没事，反正他们都习惯你这个样子了，如果表现的太热情。反而会引起不好的效果，毕竟你可是飞鸿集团的宋泽天兼母夜叉。江启笑盈盈的说道：“未来你是要掌握飞鸿的人，嬉皮笑脸或者温柔贤惠，不适合你。”宋美月气得浑身都炸了，伸出手狠狠的掐住他的腰间肉，气急败坏的说道：“你干脆讲，我不是个贤妻良母就行，有必要这么弯弯绕绕的吗？你当我听不懂是吧？我学历比你高多了，我可是双学位。哎呀，疼死我了，疼死我了！”江启清醒了不少，本来还有点不在状态，现在有点精神抖擞了。哼，疼死你算了。狗东西一天到晚就知道欺负我，关键所有人还不这么认为，觉得我才是欺负你的人。宋美月越说越来气，开始口手并用，奋力的惩罚被自己压着的臭男人。稚嫩的小手不断在大腿上切换着位置，使劲的掐着大腿肉。丰润朱红的小嘴从他的脖子到肩膀，然后用力撩起衣服，一口咬在精壮又结实的胸膛，留下一道一道又一道的伤痕。渐渐的，彼此间的气氛开始萌发，一股暧昧的气息围绕着两人。宋美月再次抬起脑袋，双眸中带着一丝迷离和羞涩，眉宇间蕴含着淡淡的温情。呢喃的问道：“你还能坚持多久？现在想不想睡觉？早就清醒了。”江启见嘻嘻的笑道：“怎么，有什么事情吗？”宋美月轻抿着小嘴，悠悠的说道：“没什么，赶紧去洗澡，我在房间里等你来。”话音一落，从他的身上起身，坐在边上，怔怔的看着他，伸手狠狠的拍了他的大腿，羞怒地道：“赶紧走，快点，快点，别躺着了。”看着心急如焚的俏阿姨，江启满脸都是疑惑，迷茫的看着她，好奇的问道：“你，你感觉好像有点心急，是不是暗地里又在折腾什么事情了？”我。我能折腾出什么事情？你以为是你啊？一天天的总是不正经。宋美月侧转过自己的脑袋，冷峻的俏脸泛起一丝润红，轻抿着自己的嘴唇，气急败坏地道：“不跟你闲扯了，我上楼了。”说完，慌不择路的跑了，留下江启孤零零的躺在沙发上，看着他那极乱的背影。江启从开始的一脸茫然，慢慢的露出会心的笑容，又见又浪又坏，感觉今晚的俏阿姨有点蠢蠢欲动呀。自语到这，江启猛地从沙发上坐起身子，哗啦一下脱掉自己的上衣，顺手就丢在地上。哎呦喂！这不起飞了吗？宋美月满脸娇羞跑回卧室，轻轻的关上房门，仁齿含羞的站在门后，
大色狼、大流氓，为数不多的骂人词汇量，很快就被宋美月给说完了。束手无策的他，只能在原地跺跺脚，以此来发泄内心的不满。哎，算了算了，看在他准备跟我求婚的份上，穿吧穿吧。宋美月深深的叹了口气，目光挪到自己的那张大床，一套尚未拆封的神秘服饰搁在上面，眼神逐渐开始迷离和抗拒，同时还带着些许的雾花，深深的吸了口气，似乎已经下定决心，漫步走到床沿边。弯腰拿起那套令他无地自容的服饰，麻利的拆开包装，从里面拿出一件衣服，然后在身前比划了几下，喃喃自语道：“感觉感觉有点小，不过应该没有什么问题。这弹性那么的好，肯定能穿上的。而且衣服裤子小点，这不是更加性感了吗？”宋美玉紧咬着自己的嘴唇，脸蛋红到都快冒血了。与此同时，江启正在浴室里冲澡，若是按照以前，肯定要美滋滋的泡上一泡。但此时此刻的他有点心急如焚，虽然不知道成熟性感又娇媚的副总裁阿姨葫芦里卖着什么药。但可以肯定的是，今天晚上注定不凡。哎呦，想不到我家的俏阿姨开窍了，啧啧啧，居然还给我准备了精彩的节目。从花洒里喷出来的水很热，可依旧抵不上江启内心的温度。那颗躁动不安的心已经开始提速了。万幸现在的他年轻力壮，否则已经躺进 ICU 再抢救了。快速洗完澡，江启顺便做了好几个俯卧撑。先前的腰一直有点隐隐作痛，但这一刻他就是钢铁之躯，他就是超人。嘶溜一下，穿上自己的裤衩子。拿起手机，正准备往浴室门外跑，结果这时手机响了，打乱了他的计划。什么情况？都已经这么晚了，怎么还有电话？江启拿起手机，看来眼来电者，急忙平复了下急躁的情绪，摁下接听键，笑着说道：“妈，您大晚上的有什么事情吗？问问你还好不好？刚才月月给我打电话，说你在外面喝醉酒了，让我教她做醒酒汤。看来月月手艺还不错，居然真的醒了。”于小芳笑呵呵地道：“本来想着要不要亲自过来一趟，给你煮点醒酒汤来着。”听到丈母娘的这番话。江启心里特别的暖，急忙说道：“妈不碍事的，就是有点头晕目眩而已。现在，现在已经好很多了。嗯嗯，那妈就放心了。”于小芳说到这里，不由停顿片许，语重心长地道：“小江呀，你要刚好没多久，千万要注意保护啊！我知道你们年轻人有时候比较比较冲动，可即便再冲动，关键时刻也要忍着。我跟你讲，忍一忍海阔天空，一定要记住妈的这番话。”哦，江启随口应了声，心里却暗暗的匪道：“有时候也不能怪女婿定力不行，要怪只能怪您的女儿太勾人了。”两人随后聊了没几句。基本上都是丈母娘叮嘱女婿的话，而江启也都只是应付应付，他的心思早就不在这了，只想着快点结束通话，然后冲进那可怕的狼窝，挂断电话。江启收起自己的手机，表情逐渐开始渐浪起来，兴冲冲地走出浴室，太摇太摆地来到狼窝的门前，伸手轻轻地握住门把手，稍微用了点力气，咔嚓一声，江启便打开了前往新世界的大门。房间里的空气弥漫着淡淡的幽芳，区别于少女们的那种清新和纯真，现在更多是一种火辣又成熟的气息，感觉像是玫瑰的香味，有那么一丝的浓郁。但又不是很腻，大概低调且优雅的感觉。灯光灰暗暗的，不是那么的明亮通透，却无意间将气氛推到最顶端。迈过几步，江启终于目睹到躺在床上的宋美月。P.S. 求月票，求推荐票。P.S. 看比赛忘记发了我的我的第三更，看完球就去写。不睡了，睡个毛！梅西加油，猫猫的屁股能不能保住？全靠你了呀！必须进三个，否则猫猫的屁股要烂了。第275章，瑜伽裤扎线了。房间里的灯光灰暗暗的。透露着一股难以言喻的浪漫情调。江启将自己的目光挪到那张熟悉的大床上，看着半卧在床头的宋美月，双眸中闪过一抹惊艳的光芒，以及难以置信的表情，张了张口，可无数的话语到嘴边，却又不知道该说些什么。一件运动背心搭配着一条瑜伽裤，最大程度的展露出他那浮凸有致、玲珑妙曼的曲线。先是一双白皙无瑕的秀脚，整个足型有股浑然天成的美感，尤其是他的足趾更加秀气精致。目光慢慢的往上挪动着，纤细修长的玉腿搭在一起。以及那俏润的屁屁和莹莹而卧的小蛮腰，特别是星号星号，这活生生就是躺着的优雅贵妇，浑身散发着无法抵挡的魅力。这种魅力区别于年轻女孩的青涩与清纯，它更多是一种知性与高贵的混合。如果说青涩与清纯令人无法自拔，那么知性与高贵的感觉则令人彻底疯狂。这简直，我的天哪！此女本应上天有人间，偶然几回有。江启内心不禁感慨着，他知道自己家的俏阿姨很性感很迷人，也目睹过很多她唯美妙曼的时刻，可从来没有像现在这样。令他感受到惊艳，虽然包裹着很严实，仅仅只是露出了肚子，但很多时候的美都是蕴含着神秘的色彩，不是那么直接的。江启的眼神掠过脖颈，最终停留在那冷媚娇艳的面容上，他特意抹上了口红，鲜红无比的那种。而这种色泽的口红，一般女人难以驾驭，除非肌肤如白雪般的无瑕，才能展现出那色泽的诱惑。俏阿姨恰恰就是这类人，并且是这类人中拥有最完美天赋的存在。不寒而栗的高冷气质下，因为这抹娇艳的色泽，似乎更加有味道了。就像君临天下的女皇，充满着不服输的傲气。与此同时，假装矜持的宋美月努力平复着内心的羞涩，装作一副没事人的模样。实际上，头皮早就在发麻了。她偷偷的看了眼站在那的小坏蛋，见他眉宇间尽是震惊的神色，顿时心里暗暗窃喜着。尽管换
，相反，他对那些年轻的似乎没有什么感觉。要论起成熟，宋美月自认为有两把刷子，毕竟年龄就摆在那里了，加上无可挑剔的身材和容颜，几乎没有什么对手了。曾经的她还有点担心小老公会跑路，万一遇到比自己更加成熟性感的女人，她的魂和心会被勾走。但目前来看，能够打败自己的也就只有自己。小坏蛋，看在你要求婚的份上，这次就便宜你了。宋美月轻抿着小嘴，悄悄地抬起自己的脑袋，媚眼如丝地望着他，抬起手冲着他勾动了几下食指，呢喃地说道：“过来，到边上坐着。”将其深吸口气，慢慢地走到床沿边，一屁股坐在那里，转过头看向侧面着自己的俏阿姨，更加感受到惊艳。菲菲好像怀孕了。宋美月捧着自己的手机，轻描淡写地说道。他和我讲，目前已经有怀孕的迹象，虽然还没有做什么检查，但基本上八九不离十。我跟他讲过了，咱们俩是他孩子的干爹和干妈。怀孕了，还、哎、有为那张文忠翻身当主人了呀！江启瞬间想到自己那悲催的连襟，顿时为他感到高兴，笑着说道：“不过也辛苦他了那段时间，他找我哭诉，说什么顾飞天天晚上摧残他，然后还从我地方拿走一坛壮腰酒，看来效果可以。”宋美月没有说话，漫无目的地点着手机屏幕，装作心不在焉的问道：“你妈让咱们俩加快进度，她急着想要当奶奶。”当然，你老丈人和丈母娘也是这个想法，两人也是急着当外公和外婆。那我们还在等什么？择日不如撞日，撞日不如现在，抓紧时间开始吧。江启新冲冲的准备钻进被窝，兴高采烈的说道：“滚！”宋美月冷峻的俏脸当场黑了，冷冰冰的说道：“你倒想得美，这只是咱们的长辈希望加速，并不意味着我就想要加速。就你这个样子，每天动不动惹我生气，不是欺负我，就是占我便宜。如果孩子生出来跟你一样，你让我怎么活？再说了。”宋美月紧咬着自己的下唇，细如蚊一般的自语道：“你都没有求婚。”我我怎么加速啊？你在讲什么？由于声音实在太轻了，江启根本没听到后面在讲什么，满脸疑惑的问道：“没听到算了，狗东西，大坏蛋，臭男人！”宋美月忽然来了情绪，气急败坏的对他骂道：“有时候女人就是这样子的，前一秒可能还是晴空万里，下一秒就突然暴风雷雨，脾气说来就来，脸色说变就变，根本没有一点点的征兆，总是让人始料不及。”江启笑了笑，缓缓的伸出手拉了拉他的手指。本来他只是试探一下，看看他有没有真的在发脾气，结果万万没想到，成熟性感又妩媚的俏阿姨直接扑过来，重重的砸在他的身上。哎呦喂，你不是在发脾气吗？怎么突然突然，江启被撞的都快双眼冒星，一脸苦涩的质问道：“已经好了，气已经消了。”宋美月缩在他的怀里，双臂紧紧的缠着他的腰，滚烫的脸蛋贴在胸口处，聆听着他的心跳声，轻声的说道：“你会向我求婚的，对不对？我的小老公，你肯定会求婚的吧？嗯，这不是毫无疑问的吗？跟你谈恋爱本来就是奔着结婚去的。”江启探头瞅了瞅那屁屁，然后想也没想，直接伸手过去了。蔫坏的他不忘调戏一番，惹得宋美月狠狠地掐住他的腰。小坏蛋！宋美月撅着娇艳的红唇，松开了他的腰间肉，轻声地询问道：“打算什么时候求婚？”啊，这个吗？保密。江启一本正经地说道：“无可奉告。”宋美月翻了翻白眼，没好气地说道：“不说就不说，我才不稀罕知道呢。”江启并没有搭话，犹豫片许，凑到他的耳边，悄默默地说了几句话，顿时让宋美月羞得浑身都快裂开了。最终，在他的死气白赖之下，俏阿姨很艰难的答应了。不答应不行，这家伙实在太会磨人了。那些糖衣炮弹简直令人心颤。见他终于答应了，江启贱兮兮的笑了，试着去亲一下他，结果每次的尝试都被他给躲开，脸上那不悦的表情告诉着江启：“别整这些没用的，麻烦你快点。”紧接着，宋美月快要气炸了，这家伙不按套路出牌，狗东西，滚！宋美月一把将自己的小坏蛋推开，抓过自己的枕头，紧紧的抱在怀里，面红耳赤的瞪着他，怒火冲天的呵斥道：“我怎么就信了你这个混蛋？”出尔反尔，一点诚信都没有。你有没有考虑过我的感受？有没有考虑过未来孩子的感受？哎呦喂，错了错了，以后我改，我改还不成吗？江启腼腆的笑着，挪动着自己的屁股，试图把他拉进自己的怀里，结果却遭到一顿暴揍。宋美月拎着自己的枕头，拼命捶打这个臭男人，把江启揍得抱头鼠窜。当然，这一点都疼，甚至还挺有趣的。短暂的情绪发泄后，宋美月的抱怨少了很多，可一看到他那贱浪的面容，屈辱和愤怒又涌上心头。好了好了，揍也揍了，气也消了。江启坐直自己的身子，看向身边气鼓鼓的宋美月，好奇地问道：“你突然穿上瑜伽训练服，应该不是为了好玩吧？应该是想在我的面前展示自己的柔韧性吧？”宋美月正有此意。就当江启在浴室里洗澡时，他偷偷摸摸地尝试了下几个瑜伽的动作，发现自己的功力不减当年，不过有些高难度的动作，现在做起来很吃力，也很危险。但低难度的简直轻而易举。我我很久没有练了，可能有些动作做不出来，也不是很标准了。你你可别笑话我。”宋美月抿了抿朱唇，滋滋呜呜地道：“对了，关键时刻扶着我一点。”好嘞，江启急忙站起身子，时刻准备着扶他的腰。宋美月咬了下自己的小嘴，缓缓地坐起身子，赤脚便下了床。随后开始他的瑜伽之旅，从简单的侧蹲到加强侧伸展，再到战士二式，难度渐渐在提升，而姿态的优雅和性感程度也随着难度在增加。怪不得俏阿姨的身材那么好，除
，心里有那么一丝丝的傲娇和自豪。要不表演个夸张点的动作？仔细想想，宋美月决定先用双脚式，而所谓的双脚式，其实就是双脚与头朝着地，然后自己的腚朝着天，小心翼翼的弯着腰，努力做出双脚式的动作。就在即将要完成的时候，忽然瑜伽裤炸线了。P.S. 求月票，求推荐票，先发后改，完全自闭了。猫猫买的阿根廷三比零墨西哥，有没有需要猫猫的屁股？猫猫的屁股很翘，很圆，很润。第二百七十六章，发嗲的俏阿姨。乍现往往只发生在一瞬间的事情，面对这猝不及防的意外事件，把在场的两个当事人都给弄蒙圈了。尤其是正在做瑜伽的宋美月，整个人都陷入到不知所措的状态。她怎么都没有想到，好好的一条瑜伽裤，居然会因为一个简单的动作而乍现。这属于不应该。按理说，瑜伽裤的卖点就是超强的弹性。瑜伽的动作都比较柔软，而且幅度都比较大。如果弹性不好的裤子，会对动作的伸展性造成很大影响。可问题，双脚式的动作仅仅只是定朝天而已，也没有到很复杂的程度，结果就莫名其妙的炸线了。关键这绷线的位置恰巧就是在屁屁处啊！宋美月立马站直身子，一边双手捂着绷线的臀儿处，一边直勾勾的盯着早就满脸错愕的小坏蛋。那冷媚娇柔的脸庞已经是面红耳赤，无比羞耻的感觉席卷而来，涌向全身的美处。与此同时，江启也从惊愕中回过神，他望着红晕如醉的副总裁阿姨，不由露出一抹会心的笑容。就在刚刚，他目睹到这辈子都难以忘却的场景。其实那番场景倒是经常能够看到，只是在意外的加持与特定的姿势下，让冲击力大大增加，所以才有视觉上的震撼效果。果然还是要听妈妈的话。江启为当初的选择感到暗自庆喜，万幸当时并没有嫌弃超龄少女宋美月，否则就错过这么完美的玲珑郊区。关键俏阿姨的想法越来越多了，也越来越会勾引男人了。这是意外吗？不不不。这绝对不是意外，这是有意而为之。毕竟瑜伽裤可不会随随便便崩线的，想要让瑜伽裤崩线，这难度有点颇大。不可否认，俏阿姨的腿儿很完美，俏挺润圆的同时还具有规模性。可问题是，那可是瑜伽裤啊，所以真相只有一个。他故意选了条质量很差的，而且还是最小号的，为了就是制造出那突如其来的意外。想到这，江启在心里深深的叹了口气。我的俏阿姨，你赢了，你你看到了。宋美月羞红着小脸，怔怔的瞅着面前的小坏，强压着内心的冲动和羞耻，支支吾吾的说道：“其实刚刚。”刚刚只是意外而已，真的是意外。我看这里面有文章吧。江启见嘻嘻的笑道：“我的俏阿姨，你真当自己的小坏蛋没常识吗？瑜伽裤岂会随随便便炸线的？瑜伽裤的特点就是弹性和舒适性，不会让身体感到紧张束缚。我看那，你是故意勾引我。”听到他的这番言论，宋美月直接原地裂开了，气急败坏的想要反驳，可又不知道从何说起。仔细想想，的确有点违背常理。这莫名其妙的炸线根本找不到任何理由，除非自己的屁股太大，要不就是瑜伽裤的质量太差。你放屁！我我才不是你想象中的那种女人呢、啊！宋美月别过脑袋，轻抿着自己的嘴唇，恼怒的说道：“我可能被不良商家给骗了，明天就去找那家店，必须要给个说法才行。”话音刚落，宋美月忽然惊呼起来，然后下一秒就被江启给横着抱了起来。面对江启这突如其来的举动，宋美月那是又急又气又羞又怒，同时还有点淡淡的幸福。捂着屁股的双手轻轻的搂住他的脖子，情不自禁的扭了扭自己的身子，眼角的余光偷偷的瞄了眼他，那一脸坏坏的笑容，别提多么下贱。你能这样抱着我多久？宋美月俏声的问道。啊，不知道啊。江启回答道。结婚那天，你要从我的房间里一路抱到婚车里才行，到时候别丢人啊。那么多的亲戚看着。宋美月温柔的说道。加强锻炼，别在关键时刻掉链子。放心吧，你家的小坏蛋很强。江启笑嘻嘻地道。宋美月翻了翻白眼，抬起脑袋，轻柔的在他的脸上点了几下，凑到耳边轻声问道：“刚刚你家的俏阿姨身段怎么样？是不是特别的妖娆魅惑？是不是特别的性感诱人？有没有让你眼前一亮的感觉？”嘿嘿。倪亚玲姐知道自己的好闺蜜每天晚上这样在勾引她的儿子，可能会崩溃的。江启笑着说道。宋美月抿了抿小嘴，用力搂紧他的脖子，略显傲娇的说道：“我就是要勾引他的儿子，每天晚上都要勾引，然后把他给气死。想想都有点气愤，居然看了我这么久的笑话，真的烦死了。小丑竟是我自己。”说着，张开小嘴咬住他的下巴，滋滋呜呜的说道：“抱我过去。”随后，江启便抱着成熟、性感又妩媚的俏阿姨，漫步来到床沿边，紧接着就把他给丢了过去。咣当一声，宋美月在床上滚了两圈。原本在屁屁处裂开的口中变得更加大了，甚至都已经僵起。宋美月坐起身子，怒目圆睁地瞪着面前这个臭男人，恨不得生吞活剥了他，咬牙切齿地说道：“你，你要是敢上床，我一定会打死你的。”再见。江启准备开溜了，去楼下躲躲风头。见他真的要走，宋美月当场就不乐意了，也不顾穿着的那条炸线瑜伽裤，急忙站起身子，一把将他给拽住，气鼓鼓地把脑袋侧过一旁，恼怒地质问道：“你要去哪里？我允许你走了吗？你都不让我上床，我留在这里干什么？”江启反问道。我我，宋美月紧咬着自己的嘴唇，眉宇间略显一丝不悦，试图将他给拽回去，结果发现这个男人跟自己在对抗，瞬间小性子就起来了，奋力把他给拽回床上，然后直接把他压在身下，怒目圆睁的盯着他。灰暗的狼窝中，
，以及一丝丝的迷恋，轻轻的伏下身子，在他的嘴上点了几下，悠悠的说道：“真是拿你没办法。”话音一落，离开他的身子，宋美月下床脱掉那条乍现的瑜伽裤，然后准确无误的丢到了他的脸上。你是不是有大病？上次把穿过的丝袜丢在我脸上，还故意塞进我的裤袋里，这次把穿过的瑜伽裤又丢到我脸上。江启把那条绷线的瑜伽裤扔到一边，满脸嫌弃的说道：“太恶心了，能不能正常点？”宋美月一脸千娇百媚的看着他，轻声的说道：“我看你还蛮喜欢的。”说着话，脱掉了运动背心，又重新钻进被窝里，翻过身子，媚眼如丝的瞅着他，细如蚊一般的问道：“亚玲姐有没有跟你讲过，她准备今年带你去京城见见你的那些亲戚们？”“嗯，讲过了。”江启也钻进被子里，皱着眉头苦涩地道：“其实你亚玲姐，我也不知道该怎么说，希望一切都能够顺利吧。”感受到自己小老公心里的烦恼，宋美月挪了挪自己的身子，紧紧的贴了上去，抬起自己的一条玉腿搭在他的胯上。娇柔的说道：“实在不行，我和你们一起去啊，到时候再说吧。可能你的亚玲姐不会同意的，毕竟会让你很尴尬的。”江启说道：“怎么会？”宋美月不服气地道：“我就要跟着你们一起去，到时候我就看着谁敢欺负你和亚玲姐。”江启无奈的笑了笑，也没有了跟宋美月继续打闹的心情，直愣愣的看着头顶的天花板，思想有些混乱，又有些惆怅，也不知道跟着老妈回京城能不能顺利。关键老妈是带着情绪去的，可能会是以悲剧结尾吧。见自己的小坏蛋一直没说话，宋美月有点不知所措。很想开导开导他，可不知道该从何说起。轻抿着小嘴，小腿肚温柔的蹭着他，感受着他那扎呼呼的腿毛，温柔地道：“别担心，我会陪着的，一切有我呢。”睡觉吧，江启笑道：“明天我送你去上班。”哦，宋美月乖巧的应了声。翌日的清晨，阳光透过窗户缝隙照射进狼窝里，宋美月横七竖八的躺在床上，而江启早就消失的无影无踪。没一会儿，江启从床边的地板上坐起身子，转头看向躺在床上的他，整个人都有点懵懵的。哎呦，真的遭罪啊！乔阿姨什么都好。就是这个睡相，实在实在难以接受。江启也不知道自己什么时候掉下去的，可能半夜已经掉下去了，也有可能刚刚掉下去的。但万幸在上周开启了地暖，否则肯定又要送进医院。江启发现边上那条乍现的瑜伽裤，然后脑海中情不自禁的浮现昨晚的景象，那无法言喻的场景依旧历历在目。这时，宋美月从睡梦中苏醒，看着坐在地上发呆的江启，就知道昨天晚上他又被自己给踹下去了。顿时，两侧的脸庞泛起阵阵红霞。小老公，赶紧上来嘛！俏阿姨想要你抱一抱，刹那间。江启浑身都在发颤。P.S. 求月票，求推荐票，先发后改。穷小日子。W.R.N.M. 退钱。第277章，好想结婚的每月。这个世界上有三种女人，一种是要钱的，一种是要命的，最后一种是要魂的。很明显，宋美月就是那种要魂的女人。刚刚那带着撒娇的发嗲声，差点三魂七魄都快要被她给勾没了。怎么了？发什么呆啊？躺在床上的宋美月媚眼如丝的看着他，缓缓的张开自己的双臂，冲着发愣的小男人说道：“快点，阿姨，我想要你的抱抱。”否则，否则，小心阿姨，我不理你了。听到宋美月的呼喊，江启这才从心颤中回过神，缓缓从地上站起身子，弯下腰，伸出手摸在宋美月的额头上，呢喃自语道：“这也没有发烧啊，怎么大清早有点怪怪的？”结果宋美月听错了，她以为江启在说发骚，顿时气得面红耳赤的，恼怒的说道：“你个狗东西，我，我满心欢喜的求你抱抱，结果你说我是是发骚了，你才发骚了呢，发烧不是发骚。”江启满脸黑线的说道。宋美月愣了下，呆呆的看着这个男人，顿时有点满脸害臊，气急败坏的说道。你你是不是故意的？故意口齿不清，让我误会。哎呦喂，我怎么可能是这种人吗？江启贱兮兮的笑了笑，双手撑着场面，居高临下的看着面前的俏阿姨，那满脸娇羞的模样，别提多么的诱人。缓缓的凑上去，凑近她那丰润朱红的小嘴，吧唧一口给吮住了。本来还怒气冲冲的宋美月，瞬间没了脾气，搂住江启的脖子，卖力的回应着他的爱。渐渐的，身子开始瘫软了，心也变得火热的，情绪早就泛滥成灾。啊，跟我一起睡觉。是不是特别的痛苦？当江启挪开自己的双唇后，宋美月俏媚的望着他，轻声的说道：“你早上又掉下去了，不出意外是被我给踹的。要不，要不我去订张大点的床垫？我听说两百万的床垫很好，两百万的床垫，这这年头都已经那么的疯狂了。”江启听到有两百万的床垫，整个人都惊呆了，坐在副总裁阿姨的身边，满脸惊愕的问道：“两百万的床垫都出来了，一张床垫顶一套房，这有什么？科学证明，睡眠对健康很重要的，那床垫又对睡眠有着巨大的影响。”既然如此，追求好的睡眠，花点钱也没有什么问题。宋美月白了眼自己的小坏蛋，淡然的说道：“你懂不懂啊？”江启紧锁着眉头，语重心长的说道：“所以说明一个道理，这个世界上的傻子太多，骗子明显不够用。两百万的床垫都能够存在这个世界上，看来这钱我不得不赚啊！你想干什么？犯法的事情可别干。现在法治社会在说你被抓了，你让我怎么办？”宋美月太了解自己的男人了，从他以前讲述的那些割韭菜手法，这家伙根本不是什么好人。虽然刀子都是对向国外的，但坑蒙拐骗的倾向特别严重。不说别的，自己就是最大的受害者。刚刚和他认识的时候，觉得他什么都好，既体贴又温柔，还善解人意
，想着如何摸到屁股或者是胸，一天到晚上蹿下跳。更加可气的是，这家伙在外面的口碑很好，别人根本不相信他是那种人。我就随便说说嘛。好了好了，咱们不闹了，你洗漱一下，我去给你做早饭，然后送你去上班。江启下了床，径直离开狼窝，留下宋美月孤零零的躺在床上，翻来覆去不知道在干什么。宋美月滚来几圈，终于停了下来，顺手抱起他的枕头，紧紧的抱在自己的怀里。这一刻，他的思绪有点凌乱，有点天马行空，但又找不到什么目标。突然，真的好想结婚啊！宋美月痴愣愣地看着头顶的天花板，心里暗暗嘀咕着：其实这种想法已经出现很久，只不过并没有那么的强烈。可是自从听到顾飞怀孕之后，那种想要结婚的念头就突然开始暴增。他究竟什么时候求婚？他会给我什么样的惊喜？他会买很大很大的钻戒，然后单膝下跪吗？他会是一个好丈夫，一个好父亲吗？下午的时候，江启载着江亚玲前往他儿媳妇的住处。你和美月的婚房怎么办？江亚玲好奇地询问道。是打算在美月那套别墅结婚，还是咱们自己家买的那套房子？当然是自己家了。你闺蜜的房子是你闺蜜的，跟我也没什么关系。我是说，结婚房子用女方家的，多少会有点流言蜚语。江启回答道：“放心吧，你闺蜜不嫌弃的。她这个人妈应该最了解不过。”我当然知道了，否则我会安排你们俩相亲吗？江亚玲翻了翻白眼，沉思片许，严肃地道：“你给我一个准确的时间，到底什么时候向她求婚？必须跟我说明白了。你不知道美月现在很心急吗？我我在想求婚的方式，你给我点时间，我会想到的。”江启无奈地说道。别逼我了，行不行？我的好老妈！哼，我不逼你的话，你肯定会死拖到底。赶紧告诉我，究竟什么时候？江亚玲不依不饶地追问道。江启犹豫片许悠悠地说道：“大概在过年之前吧，我会找个时间跟他求婚的。”行，我就信你一回。江亚玲抿了下嘴，接着好奇地问道：“你和美月在一起？你是主动的？”说起这件事情，江启的心里有点委屈。每每想到当时那惊心动魄的场景，就感到十分的害怕。如果当时拒绝的话，自己是不是已经在另外一个世界了？别提了，你闺蜜的性格。江启张了张口，满脸苦涩地道：“那天你闺蜜出差了。”然后我就暗地里跟着他，一直跟他到陌生的城市。然后当天晚上给他了个大大的惊喜。江亚玲笑了笑，没好气地道：“还挺聪明的嘛。”江启没有搭话，继续说着那天晚上的事情，悠悠地道：“然后那晚我在他的房间里陪他喝酒聊天，结果你闺蜜突然反手握着红酒瓶，开始逼着我向他表白，逼着让他当我的女朋友啊！怎么怎么，美月跟我讲的有点有点出入。”江亚玲知道的情况是，两人属于日久生情，接着自然而然就在一起了。结果儿子却描述了另一个版本，而这个版本完全和先前那个相反。先前的内容充满着温馨与幸福，以及蕴含着一丝淡淡的暧昧；但而这个版本的内容全是心酸、痛苦、恐惧和无助。不过，感觉儿子的这个版本更加真实一点。然后你就这样从了他？江亚玲问道。当然，在当时那个情况，任何人都会从的。江启苦哈哈的说道。后来，你闺蜜也讲了，如果我那时拒绝的话，她可能会抡起红酒瓶子，直接把我的狗头给爆掉。一时间，江亚玲有点哭笑不得。但仔细想想，倒也挺符合美月的做事风格。她不喜欢拖拖拉拉的，她一向喜欢速战速决。她就这样的人，你以后有的辛苦了。不过江亚玲瞥了瞥身边开车的儿子，没好气地道：“我看你似乎乐在其中。关键美月跟我告过状，说你整天都在胡思乱想，想一些乱七八糟的东西，别抵赖，你自己心里清楚。还说什么手机中病毒了。”江启有点尴尬，憨憨的笑了笑：“哎，我就纳闷了，我和你爸都是老实本分的人，怎么生出来的儿子却是个不正经的玩意？”江亚玲深深的叹口气，言语中充满对人生的质疑。关于这个问题。江亚玲并不想深究下去，毕竟最难猜透的就是人。静静地坐在那里，轻声地问道：“小启，你和美月谈恋爱，有没有感觉到自己身上的压力很大？”“没有呀。”“怎么了？”江启一脸迷茫地问道。“你是个一无所有的穷小子，没有什么钱，没有什么权，更加没有什么背景。而美月却是既有钱又有权，关键背景也很强，你就没有一丝丝的压力吗？”江亚玲转过头，认真地看着自己的儿子，一本正经地询问道：“没有什么压力啊。”江启无奈地笑道：“你闺蜜。”我就不多说什么了。至于他爸妈，差不多是把我当做儿子看待的。我说的这些都是真的。以后你和美月的父母见过面，就知道夫妻俩挺好相处的。对了，美月的母亲也很喜欢打麻将，到时候妈你可以和她切磋切磋。江启说道。江亚玲转过脑袋，透过车窗玻璃看着沿街的风景，眉宇间透露出一丝复杂以及难以言喻的情绪。P.S. 求月票，求推荐票。猫猫买了比利时二零，挂了。西班牙二零，冲冲冲。第二百七十八章，我家儿媳有问题。江亚玲来到自己好闺蜜的住处，虽然不是第一次来到这里。可曾经来到这里的时候，那都是以宋美月闺蜜的身份，而现在却是以婆婆的身份，体验和感觉就有点不一样。当然，曾经这里是闺蜜的住处，而如今这里却是闺蜜与儿子的爱巢。妈，你随便坐，我去给你泡茶。江启随口冲自己的老妈说道，然后只身前往厨房，留下江亚玲孤零零的坐在沙发上，看着儿子离去的背影，江亚玲顿时哭笑不得。刚刚儿子那番口气，分明就是把自己当做这个家的男主人。不过仔细想想，倒也没什么问题，的确是他未来的家。片许的时间，江启端来两杯茶。搁在茶几上后，便坐在自己老妈的身边，语重心长地说道：“妈，干脆就别回去了，一直住到我
，江亚玲端起茶杯，轻轻的抿了小口，淡然的说道：“还以为怎么就白眼了。”江启知道老妈所谓的白眼意思，无法就是关于折腾方面的内容，尴尬的说道：“我和你闺蜜，我们只是在床上睡觉，还没有完成最终那临门一脚。”放屁！你当妈，我是糊涂吗？就每月那前凸后翘的身材，你这小王八蛋顶得住？怕不是心别太急了？江亚玲翻了翻白眼，没好气的说道：“我跟你讲，别信你媳妇的话，说什么无所谓或者没关系的，那只是她随便讲讲的。”哎呀！人家真诚的邀请你来住，结果到头来你却污蔑人家。妈，别说你闺蜜是我的媳妇了，就算不是我的媳妇，我都有点听不下去。江启笑着说道：“好了好了，别以小人之心夺君子之腹。”每月脾气是臭了点，但人真的很善良。完了，这一下彻底完了，我家狗子真的叛变了。江亚玲苦涩的笑了笑，虽然她知道这一天总会来的，可没想到会来的那么快，连结婚证都没有领呢，就已经向着她的媳妇了。看样子以后，如果婆媳吵架，这臭小子多半是帮着媳妇的。臭小子，你还没有把每月给娶到手呢，就开始向着她了。以后要是我和他吵架，你估计也向着他吧？江亚玲气愤地说道：“什么婆媳吵架？明明是姐妹俩吵架，不要扯到婆媳。”江启贱兮兮的说道：“你们姐妹之间的矛盾跟我有什么关系？你们自己去解决呗，我属于你们姐妹之间的外人。”江亚玲气笑了，不过也没有多说什么。首先跟美月很难吵起架，其次也没有什么东西可以吵的。此时的他端着茶杯，在客厅里四处张望了下，悠悠的说道：“你们俩不仅仅只在房间里折腾吧？别别别，这种话题到此为止，咱们母子俩聊得有营养的。”江启急忙制止了老妈的这个话题，然后说道：“妈，这次咱们回京城是去见你那边的亲戚，还是我爸那边的亲戚？看情况，如果可以的话，那就都见一见吧。”江亚玲轻描淡写的说道：“反正到时候再说。”江启点了点头，他倒是不在意这些，到时跟着老妈喊两声就行。随即拿起茶杯，轻轻的抿了小口，说道：“妈，每月想跟我们一起回去。”江亚玲愣了下，很快就知道闺蜜的打算，摇了摇头说道：“暂时不用，晚上妈会跟她解释的。”哦，既然老妈都决定了，江启也懒得再说些什么。自顾自的喝茶，玩着手机。在随后的时间里，母子俩闲聊着家长里短的事情。很快就到去接某人下班的时间，江启告别自己的老妈后，驾车前往公司，准备把老妈的儿媳妇给接回家。还没有到目的地，江启老远处就看到宋美月孤零零站在那，缓缓的开到他的面前。宋美月打开副驾驶的车门，优雅的一屁股坐了进来，顺手抓住一根安全带，咔嚓一下扣在卡扣上。亚玲姐是不是已经接过来了？宋美月问道。嗯，江启应了声，接着一脚油门出发了。亚玲姐，你终于过来了。宋美月见到自己的好闺蜜兼未来婆婆，面带微笑的走过去，紧紧的挨着她，坐在沙发上，挽起江亚玲的胳膊，亲昵的说道：“妹妹终于把你给盼来了。”江亚玲开心的笑了笑，再次见到自己的儿媳妇，心里也是有点高兴，问道：“今天一定很累吧？我让你老公给你按摩一下，至于晚饭，我给你们俩去做。别别别，还是还是让你儿子做吧。”宋美月听到江亚玲要下厨，吓得急忙连连拒绝道：“江亚玲差点没有气炸了，以前不管多么难吃，起码还会夸赞几句，结果现在连装都不装了。”这儿媳到底行不行？要不干脆换一个吧。还没有过门呢，就开始气婆婆了。姐，不是我埋汰你，就是真不如你儿子的水平。宋美月轻抿着小嘴，滋滋呜的说道：“你就饶了我吧。你是不知道以前，以前我是怎么吃下去的。”江亚玲看着挽着自己胳膊的闺蜜，噗呲一下就笑了出来，没好气地道：“我突然有点后悔了。你都还没有过门呢，就开始气自己的婆婆。要是过门的话，怕不是家里没有我容身之处？哪有？你可别胡说。”宋美月那冷媚的脸庞略显一丝腼腆，诺诺的说道：“再说，再说，咱们不是姐妹吗？”与此同时，江启很自觉地走进厨房，开始给客厅里的俩姐妹做晚饭。你老公跟我讲了，说想跟着我们一起过去。我知道你的意思，不过你还是暂时别牵扯进来。江亚玲抓着好闺蜜的手，语重心长地说道：“当然，姐不是不想让你得到他们的认同，而是……”没等江亚玲说完，宋美月急忙开口道：“姐，我知道了，你不用说什么了，总之听你安排吧。”“好好好。”江亚玲笑着点点头。结果就在这时，突然手机响了，拿起一看，是顾飞打来的，是菲菲的电话。估计是来通知自己怀孕的事情吧。江亚玲冲身边的宋美月解释了下，随后摁下免提键。亚玲姐，我怀上了。电话里的顾飞兴奋地喊道：“听到怀上孩子了。”江亚玲笑盈盈地说道：“好好好，终于放心了。对了你，你不用通知美月了，她就在我边上。哎呦喂，婆媳俩在一起呢。”顾飞笑着说道：“美月，你赶紧也加把油呀，努力让亚玲姐的儿子把你肚子搞大，到时候咱们俩定个娃娃亲，搞你个头！”滚滚滚！宋美月的脸顿时红透了，气急败坏地说道：“胡说什么呢？烦死了！怎么你不想搞啊？”那你婆婆会不开心的，你婆婆急着当奶奶呢。顾飞坏坏的说道，对不对？亚玲姐，江亚玲没好气的笑道，你啊，别挑拨离间我和美月的关系。虽然我是急着想当奶奶，但这种事情还是看美月的意愿。好了好了，下面跟你聊点正事。这怀孕头三个月很关键的，千万要小心自己的肚子。而后的时间里，江亚玲细心的给第一次怀孕的顾飞讲解着怀孕中的各种注意事项，而宋美月则坐在边上，也认真听着未来婆婆所讲述的这些内容。毕竟以后也要怀孕的，现在能学一点是一点。挂断通话，
话音一落，宋美月抿了抿小嘴，偷偷的瞥了眼身边的好闺蜜兼未来婆婆，好奇的询问道：“哑铃姐，你你刚刚说什么？孕中期可以折腾的？这怎么折腾啊？难道不怕伤到孩子？”江亚玲直接愣住了，满脸迷茫的看着他，内心何止是震惊而已，甚至还有点不知所措。这个你就乖乖躺在那里，小启知道该怎么做，我会叮嘱他的。江亚玲笑道。听到江亚玲的这番话，宋美月脸都快炸了，强忍着内心的羞耻，滋滋呜呜地道：“姐你，你你误会了，我就是比较好奇，不是。”不是你想的那样，我我我去帮你儿子打打下手。话落，慌不择路的跑了，留下江亚玲孤零零的坐在那，内心深处又是感慨又是惆怅，这都还没有怀上呢，就想着如何在孕中期折腾了。我家的儿媳妇有问题啊 ！P.S. 求月票，求推荐票，先发后改，自闭了猫猫的屁股都要流血了。第279十章，亚玲姐，你该困了，小坏蛋，需要我帮忙的地可嗨嗨，好烟啊！宋美月慌乱的跑进厨房里，结果立马被呛嗓子的油烟引起一阵的咳嗽。捂着自己的鼻子和嘴巴，可怜兮兮的说道：“要不你自己忙吧，油烟太大会损害到你俏阿姨的皮肤。你俏阿姨的皮肤那么滑嫩又细腻，你你应该也不忍心的吧？”听到副总裁阿姨的这番话，江启差点没有笑出声，转过头看着楚楚可怜的他，笑着说道：“好了好了，赶紧出去吧，再等个二十来分钟吧，就可以吃晚饭了。”宋美月乖乖地点点头，磨磨蹭蹭的又回到江亚玲的身边，抿了抿嘴，悠悠的说道：“你儿子不让我进去，他嫌弃我手脚比较笨。亚玲姐，你说我是不是特别的没用？”江亚玲听出宋美月的话中意思。没好气的笑道：“我说美月啊，你怎么把心眼用在姐的身上了？不会做饭就不会做饭，这没什么的。你姐我虽然会做，可还不是被你给嫌弃吗？姐，差不多就行了，总是拿这件事来羞辱我。”宋美月俏脸顿时红透了，滋滋呜呜的说道。江亚玲微微的笑了笑，满脸好奇的问道：“对了，上次我儿子不小心把发给你的消息发到我的手机上面，我看内容里面有什么？嘿嘿嘿的，这嘿嘿嘿是什么东西？”宋美月都快疯了，恨不得找条地缝钻进去。没想到亚玲姐又把这件事情给拿出来了。关键他还问出了个令人崩溃的问题，稚嫩的小手紧紧的揪着自己的裤子，吞吞吐吐的说道：“这个，那么亚玲姐你别问了，反正反正不是什么好事情。的确，姐也知道不是什么好事情，但肯定是快乐的事情。”江亚玲看着自己的好闺蜜那羞愧至极的模样，哪有平日里高高在上又冷冰冰的气势，活脱脱就是个被爱情蒙蔽双眼的女孩子。姐，你你，求求你了，别再问跟你儿子有关系的事了。”宋美月面红耳赤的求饶道。江亚玲知道此时此刻自己的好闺蜜兼未来儿媳。已经到崩溃的边缘，不能再继续调戏下去了。轻轻地抓住宋美月的手，拍了拍她的手背，温柔地说道：“夫妻之间的趣事很正常，你现在正值旺盛的阶段，姐能够理解你。”宋美月张了张自己的小嘴，可话到嘴边又给咽了回去。关于和某人在床上折腾的事情，已经解释无数遍，可问题是没有人相信，总觉得自己到豺狼恶虎的年龄，每天晚上想着就是开心与快乐。最终，宋美月还是无奈地点点脑袋，把本应该是无中生有的事情，变成理所应当的存在。随后，轻抿着嘴唇，悠悠地问道：“姐，你大概住多久？”三四天吧，江亚玲回答道：“这么短的时间吗？”宋美月紧锁着秀眉，语重心长地道：“要不多住一会儿吧，住到过年为止，你觉得怎么样？”算了，姐知道你是好意，但姐还是喜欢住在自己的地方，毕竟在那生活很久，有些人和有些事早就已经习以为常了。江亚玲笑了笑，握紧好闺蜜的手，轻声地道：“只要你和我儿子在一起能够幸福，你姐我也会很幸福的。”听到江亚玲的这番话，宋美月心里泛起阵阵涟漪，微微的点了几下脑袋，说道：“那我以后多来看看你吧，你儿子估计……”反正我会隔三差五来看你的。鸡汤又又又来了。江启端着一大锅的鸡汤，急匆匆的从厨房里走出来。而此时，姐妹俩早就坐在餐桌前等吃饭了。若是普通的儿媳妇，这个时候早就上去帮忙。但宋美月不是普通的儿媳妇，她可是跟自己的婆婆同辈。你们俩趁热喝，喝鸡汤多是一件美事啊！说完，又走进厨房。宋美月拿起汤勺，给自己和未来的婆婆盛了两碗，随即便拿起调羹，吹了吹带着油光的鸡汤，轻轻的抿了小口，瞬间被小坏蛋给征服自己的味蕾，偷偷的瞅了眼身边的江亚玲，小声的说道。亚玲姐，比你炖的要好喝了。江亚玲翻了翻白眼，也跟着拿起调羹，吹了几口后，小心翼翼的送到嘴里。下一秒，她基本上认同儿媳妇的说法，的确比自己做的要还喝一百倍。随后的时间里，菜肴被一盘一盘又一盘给端上来，而宋美月拿出两瓶红酒，说是姐妹俩微醺一下，这把江启给惊的都不知道该说些什么。但考虑到两个女人的酒鬼属性，似乎也蛮正常的。一顿晚饭下来，差不多七七八八。江亚玲在饭桌上一直讲着江启小时候的糗事，本身就对自己男人的过去一直非常好奇的宋美月，一字不漏的听了个遍。至于江启，就像个没事人一样，自顾自吃着饭菜。我当时那个气啊，恨不得把他的小丢丢给剪掉，整天给你尿床。你姐我洗尿布的时间都不够。江亚玲想起曾经照顾儿子的经历，真是一把辛酸泪，不仅痛苦，还很折磨人。听闻江亚玲抚养小坏蛋的经历，宋美月的情绪有点崩溃。就自己老公小时候的情况，这以后还能要两个孩子吗？怎么感觉一个就已经够呛了？两个怕不是被折磨死吧
。晚饭过后，姐妹俩又坐在一起聊着天。而这次江亚玲吸取了教训，并没有拿儿子小时候的糗事当话题，努力把话题朝着日常生活在靠近。毕竟儿子小时候干过太多的蠢事，她担心每月会因此而害怕生育，对孩子产生恐惧心理。没一会儿，洗好碗筷的江启出来了，一屁股坐在宋美月的身边。紧接着，江亚玲就看到闺蜜的身子，慢慢的、缓缓的靠了过去，一不小心就钻进自己儿子的怀里。亚玲姐，你累不累啊？要不干脆你上楼去休息吧。宋美月怔怔地看着自己的好闺蜜，眉宇间略显期待地说道：“太过分了，这女人真的太过分了。”江亚玲气得浑身都快裂开了，但也不能赖着不走，毕竟小两口要恩爱了，总不能儿子跟闺蜜恩爱的时候自己当一枚电灯泡吧？万一两人情绪激动，当着自己的面做出匪夷所思的事情，大家都挺尴尬的。尤其是美月她好这口，你还别说，我还真有点累了。江亚玲笑了笑，缓缓地从沙发上站起身子，拿着自己的手机准备上楼。刚走到楼梯口。转过头问问今晚自己睡哪个间房，结果就看到美月已经坐在小启的腿上，双手捧着他的脸颊，用力的吮着。哎呀，我就知道不应该来的。这才走没几步的时间，两人已经抱起，一起亲上了。未来几天还怎么活？算了算了，应该是在第三间吧。赶紧回房间玩会手机麻将，然后早点睡觉吧。不早点睡觉的话，估摸晚上动静太大会睡不着。待江亚玲离开后，宋美月挪开自己的双唇，抬起头朝着楼梯口望了望，不由内心深处被勾起一丝俏皮，贴在他的耳边，悄默默的说道：“一起洗澡吗？”真的，江启立马就兴奋了，一把将宋美月给横着抱起来，兴高采烈地朝着楼上走去。而被抱在怀里的宋美月温柔地环住他的脖子，眉宇间略显一丝羞涩，千娇百媚地看着他，嘴角挂起一抹浅显的弧线。浴室里，江启正撅着自己的腚，一边放着热水，一边调节着恒温。共浴这种事情，江启向来都很期待，只可惜经历的次数不是很多，而且每次都是求着他才实现的。但这次，他竟然主动提出要共浴。当然，具体的原因也很简单，他的亚玲姐在这里。与此同时，宋美月站在洗漱台前刷着牙。随后就看到撅定的小坏蛋，不知道为什么就很想上去踹他一脚，但最终这种恶趣味被矜持所抑制住。虽然有时候宋美月也蛮坏的，可还没有坏到这种程度。大浴缸里的水有了一半，江启立起身子，转头看向站在洗漱台前的俏阿姨，然后忍不住就笑了。宋美月皱了皱眉头，怎么感觉小坏蛋的笑容越来越贱了？差不多了，要不我先替你宽衣？江启笑嘻嘻地问道。滚，我自己有手。宋美月白了眼这个把坏写在脸上的男人，没好气地说道。被拒的江启倒也不意外，三下五除二脱掉身上的衣裤。那速度快到让宋美月都有点佩服。随着扑通一声，江启迈入了池水中，接着目不转睛地望着边上的俏阿姨。宋美月俏脸一红，轻抿着自己的小嘴，缓缓地抬起双手，摸向身上这女士西装的纽扣。随后，香肩轻轻地一抖，黑色的女士西装脱落了，白色衬衣被撑起。第二百八十章，月月超勇的宋美月媚眼如丝地瞅了瞅浸泡在池水中的小坏蛋，见他一副没有见过世面的模样，心里有那么些许的傲娇。毫无疑问，小坏蛋根本抵御不了自己对他的那番诱惑。唉。能不能擦一下自己的口水？宋美月白了眼这个笨蛋，言语中带着一丝勾魂的口吻，亲了道：“瞧你那傻乎乎的样子。”江启憨憨的笑了笑，语重心长的说道：“其实这也不能完全怪我，谁让我家的俏阿姨这么漂亮、性感又娇媚呢？有时候精壮又结实的小伙子根本没辙啊！”宋美月冷哼一声，没有继续搭理这个嘴花花的人，面对着洗漱台前的镜子，将自己的秀发盘成贵妇模样，接着轻咬自己的下唇，抬起手，缓缓的解开了衬衣的纽扣，进入白藕般的肌肤，在灯光的照射下，似乎显得更加的细腻。偷偷的用眼角的余光瞄了眼那头猪，噗呲一下就笑出来了。呆子，真的好傻！这个世界上有两种女人，一种是越看越难看，而另一种是越看越好看。绝大多数的女人都是前者，毕竟当熟悉一个人之后，多多少少都会产生厌倦感。但宋美月却完美不一样。虽然江启不止一次目睹此番场景，可每次都是一种全新的体验和感觉。宋美月和江启差不多，只不过多了件 bra。这已经是她最后的倔强，缓缓的走到浴缸边上，探出自己纤纤玉手，在那清澈的水中轻轻划拉了几下，波光荡漾。水温适中，抬腿迈入了温暖的池水里。当全身浸泡到温水中后，顺着肌肤的每一个毛孔都张开了，暖洋洋的感觉从内心深处喷涌着，瞬间扫去了忙碌一天的疲惫感，就剩下浑身都舒畅无比。很累吧？江启就坐在他的对面，从俏阿姨那冷艳娇柔的脸庞在中察觉到他的疲惫，满脸心痛的说道：“以后别这么拼命了，看得我怪心疼的。有些事情完全可以让。”宋美月张开双眸，怔怔的看着他，眉宇间露显一丝错愕。按照从前的情况，这个家伙早就迫不及待的过来了。结果今天却有点反常，竟然主动关心起自己，有点不放心。集团的规模越大，有些人浑水摸鱼的本领就越大，而且贪心也会越大。宋美月抿着小嘴，悠悠的说道：“比如之前的顾延东，如果不是你的发现，我是不会想到他竟然竟然私底下拿走那么多的钱。”说到这，宋美月无奈的叹了口气，苦涩的说道：“虽然成功把顾延东给拿下了，同时也顺利控制整个飞鸿集团，但内部还有很多很多的顾延东存在，这些人才是阻碍飞鸿最大的存在。可我竟拿他们毫无
。宋美月深情地看着他，小心翼翼地伸出他的玉足，轻柔地蹭着他的小腿肚，好奇地问道：“今天你好奇怪，感觉和以往不一样。要是换做从前，你早就迫不及待地冲上来了。今天怎么那么怪？迫不及待的人是你吧？每次你在我毫无防备的情况下，一头扎进我的怀里。”江启笑着说道，也不知道是温柔的池水，还是因为江启的这番话，导致内心泛起羞耻，一股诡异的绯红慢慢爬上宋美月的面颊。脚趾轻轻地掐了下他的小腿肚，恼羞成怒地说道：“别哪壶不开提哪壶，赶紧说怎么回事？为什么忽然那么管？其实也没什么，就是看到你太累了，不忍心再欺负你。”江启笑了笑，温柔地说道：“你在浴缸里睡一会儿吧，半个小时后我会叫你起来的，好好休息休息。”没有深情的词汇，也没有动情的口吻，有的只是平淡似水的感觉。然而就是这样的感觉，却治愈了宋美月的内心，填满了所有的伤痕。她静静地看着他，这一刻情绪突然就爆发了。话说今年真的很幸运，居然能够遇到他。而他用自己的方式认真的爱着我，虽然有点令人崩溃，又有点令人愤怒，但不可否认，已经深深的爱上他了，爱到不能自己的程度。笨蛋！宋美月一脸柔情似水的看向他，随后缓缓的靠过去，一头便扎进他的怀里，纤纤玉手抱着他的腰，脑袋依靠着他的肩膀上，闭着自己的双眸，轻声道：“我就趴一会儿。”哦，江启随口应了声，也跟着闭上双眼。与此同时，某间卧室里，江亚玲正捧着自己的手机，跟网上的陌生人在斗智斗勇。目前他的形势很不好，随时随地会把为数不多的欢乐豆给输完，过程有点紧张，有点慌乱。结果到最后，对加一个字，摸加海底捞月，江亚玲辛辛苦苦攒了三天的豆子，输得一干二净。唉，怎么回事、啊？江亚玲无奈的叹口气，正准备花钱买点豆子的时候，顾飞的电话打了进来，也没有多想什么，当即接通来电，笑盈盈的问道：“这又是怎么了？亚玲姐，你儿子和你儿媳妇是不是住在你家啊？”顾飞好奇的问道：“没，我住在美月的家，美月让我到她家里住几天。”说什么他想我了？其实吧，就是觉得把我儿子给抢走了，心里有点过意不去而已。江亚玲笑着说道：“我太了解美月这个人了。”顾飞坏坏的笑道：“亚玲姐，那晚上你岂不是要遭罪？这美月现在可是豺狼恶虎，别提多么的凶悍勇猛了。你这丫头，少拿我儿媳妇开玩笑。”江亚玲没好气的笑道：“不过也没什么错，我只能早点睡觉了。”话音一落，江亚玲随口说道：“明天要不要跟你老公一起过来？咱们三姐妹好好的聊聊天。”“好呀，好呀，明天晚上就让我老公载我过来。”顾飞兴奋地点点头，随后略显失落地道：“可惜不能一起喝酒了，我只能看着你们俩喝。”“哎呦，你都怀孕了，还惦记着喝酒？”江亚玲苦涩地道：“差不多就行了。”之后的时间里，顾飞又向江亚玲打听了些怀孕的事情，包括怎么度过情绪的失落期。至于江亚玲，倒也毫不避讳，把该讲的都给讲了一遍，让顾飞受益匪浅。亚玲姐，你儿子什么时候向月月求婚？顾飞小声地说道：“月月很在意这件事情的，而我嘛，也告诉了他具体的实情，就说江七已经在筹备求婚了。当然，他的确在筹备。”上次我和我老公去医院看望他，他就提起过这件事。我也问了，但小启跟我讲，过年之前吧。江亚玲心平气和地道：“反正离过年的时间也近了，我估摸着他最近这段时间会求婚的吧。”顾飞正坐在沙发上，举着手机贴在耳边，脑海中幻想着各种求婚的场景，顿时心里有点蠢蠢欲动了。他想成为这段浪漫时刻的见证者，也不知道大外甥给不给这样的机会，但也要分具体的情况。万一真的在折腾完后求婚，那想要见证就有点困难了啊！明天找个机会，好好和我的大外甥聊一下。浴室里。宋美月从小盹中醒来，侧过脑袋看着近在咫尺的她，心里有那么一丝丝的柔情，情不自禁地扭动了下身子，将她的腰搂得更加紧了些，诺诺地问道：“有没有对我使坏？”“有呀，刚刚我在梦里一个劲儿的猛嘬，我都快开心死了。”江启笑了笑，坏坏地说道：“你，我发现你总是只能正经一会儿，这么快又原形毕露了。”宋美月有些恼火，恶狠狠地瞪了眼江启一下，只不过她自己并不知道，那气呼呼的样子配上冷艳娇媚的面容，在江启的眼里却是另一番别样的韵味在里面。江启笑了笑。也没有说什么，片许轻声的问道：“还累吗？有点，一点点而已。”宋美月紧紧的挨着他，脑袋依旧靠在肩膀上，轻柔的说道：“你说这个时候，万一你妈突然进来，看到我们俩这个样子，她会是什么样的感觉？估计没什么感觉了。再说，儿子跟儿媳妇共浴一番，这也没有犯什么法吧？”江启回答道：“嗯。”宋美月应了声，安静的享受着此时这股温馨的感觉，慢慢的思绪开始涣散，各种莫名其妙的想法从大脑中不断萌生着，发酵着。偷偷的瞅了瞅他，发现这个小坏蛋正闭着双眸，情不自禁的抿起润唇，目光慢慢的往下挪着。刹那间，宋美月的脸红晕如醉，心思开始蠢蠢欲动起来。小坏蛋，今天的月月可是有点勇哦。第281章，原来在装睡，可能是池水的温度加快血液的流速，同时也让宋美月的思绪变得更加激进，甚至她准备要控制住下小坏蛋的人生命运，从另一种角度去体验一把，类似于在公司里手握乾坤的感觉。宋美月深吸口气，努力平复着内心的情绪，正准备出手之际，耳边忽然传来一道声音，吓得她浑身打了个哆嗦。我发现你怎么了？浑身都抖了一下。江奇转过脑袋，看着近在眼前的俏阿姨，满脸疑惑地问道：“没，没
，你管我怎么了？赶紧说你发现什么了！面对突然脾气爆炸的副总裁阿姨，江启道也并没有感到什么不妥。女人嘛，尤其是这样的女人，那情绪就跟六月的天气一样，说变就变。谁知道又哪里惹到她不开心了？我想在新的子公司里全面实施新的制度，取消所谓的 K 派。”江启语重心长地说道。啊！宋美月愣了下，从他的身上挪开，满脸错愕地盯着他，质问道：“为什么？目前子公司处于兴起阶段。” K 派考核不适合在这样的环境下使用，毕竟这种制度更多是扣罚为主的。但凡出现点问题，就会大大打击到别人的积极性，不利于公司的发展。我想，江启说到这里，停顿片许，接着说道：“我想要是一种目标管理制度，而不是过程的考核。过程对我来说并不是很重要，我想要的就是一个单纯的目标。”身为经济学博士和管理学硕士的宋美月，很快就弄懂江启的核心想法，轻抿着自己的小嘴，悠悠地说道：“你是想照搬目标与关键成功的制度吗？但是这套管理系统不适合国内的情况。”曾经我也试过，最后都失败了。我知道这套制度对于目标感和目标驱动能力提出的要求会很高很高，并且对责任心也有着巨大的要求。但是咱们可以魔改啊！江启笑着说道。其实核心的问题在于，很多人都并不关心公司的存活，只关心老板交代的事情，该拿的工资有没有到账。说到底，这是共同目标问题，的确在中底层很难实现，但在高层领域里很轻松。江启抿了抿嘴，接着说道：“先这样，高层启用目标制度，而中低层采取目标与过程的结合。”总之，咱们一步步来嘛。宋美月撇了撇嘴，心里有一丝丝的担忧，她怕被江启给搞砸了。可仔细想想，她那么的厉害，能够制定出如此完美的复仇计划，应该能够做到的吧？算了算了，失败就失败吧，大不了重新修改一下制度，也没什么大不了的，最多就浪费点精力和钱。那你稍微用点心了。宋美月重新趴回她的怀里，身子紧紧的贴着她，脑袋靠在肩膀上，轻声的说道：“你的俏阿姨曾经失败过，所以对这些东西不是很感兴趣。不过是你提出来的，你的俏阿姨会全力支持你的。”哦，光口头支持吗？没有行动上的表示，比如江启凑到宋美月的耳边，贱兮兮的说道：“我想和未来的孩子们一争高下。”一时间，宋美月直接爆炸了，气得浑身都在发抖，对他的爱意再也抑制不住内心的暴怒。下一秒，张开自己的朱红小嘴，阿明一口咬在他的肩膀上，纤细稚嫩的小手还不忘使劲掐着他的腰间肉。在各种蹂躏之下，宋美月最终还是放过了他。看着小坏蛋那苦哈哈的样子，原先暴怒的情绪稍微得到一丝丝的缓解，气鼓鼓地道。真想把你塞回亚玲姐的肚子里，让她重新把你改造一下。这世界上怎么会有那么那么不正经的玩意？人之常情嘛，就好比你喜欢喝两杯，而我喜欢喝两口，差不多一个道理。江启辩解道：“滚，真的烦死了。”宋美月黑着脸重新回到江启的怀里，渐渐的情绪恢复到往日的平静中，同时某种被中断的冲动再次涌上她的脑海中，又悄无声息的观察了下她，发现这个臭男人发着呆，不知道在想些什么东西。当然，宋美月也不在乎他在想什么，不由深吸口气，猛地就探了出去。与此同时。江启正在思考着全新制度问题，他在考虑如何才能做到最完美的程度。然而思来想去，却依旧没有找到一个合适的切入点，就跟俏阿姨所说的差不多。在国内，这套考核制度真的不太合适。就当他想着想着，忽然，江启打了个冷战，头皮开始阵阵发麻，不可思议的看向怀里的俏阿姨，眉宇间尽是错愕以及难以置信的表情，甚至有点始料未及。这女人，她，她什么情况？你，你这……没等江启把话讲完，宋美月直接打断了他：“闭嘴！”没有你说话的份。宋美月恶狠狠地瞪了眼他，然后专心捣鼓着他自己的事情。江启的脑子有点懵，他很想弄清楚究竟发生什么，但此时此刻发现自己的脑子竟然不够用了，完全不知道他出于何种目的。难道又一次开窍了？呃，不管了，爱怎么样就怎么样。人生苦短，能享受一秒是一秒，何必在乎那么多呢？相比于顿悟人生的江启，宋美月似乎陷入到某种尴尬的窘境中，他自己也不知道是怎么走出这一步的。总之有点稀里糊涂。等反应过来的时候，发现没有任何的退路。天哪，这真的是我吗？我竟然做出这种事，怎么办？我我身败名裂了。我我宋美月憋红着小脸，那阵阵的红霞已经蔓延到脖子和耳朵。俏阿姨，嗯，我想不，你你不想，我也不准你想。宋美月猛地站起身子，正准备往外面溜，结果这时被江启抓住了手腕。美月，我的大宝贝。江启可怜兮兮的看着他，目光中蕴含着期待的光芒。滚！宋美月急着想要逃，才不理会他的这般渴求，用力的甩掉他的大手，迈腿跨出浴缸。顺手拿走两条浴巾后，满脸绯红的逃走了。那逃窜的样子，就像刚刚做了什么天大的错事，心里又紧张又有点虚。这小娘子，江启看着副总裁阿姨，直接跑路了，无奈的笑了笑，但并没有失落什么。有些事情欲速则不达，关键这次明显属于质的飞跃。只要开启这个先例，就像是历史的车轮滚滚向前，时代的脚步永不停歇，自己即将就要迎来新的篇章，新的时代。不过有一说一，这捣药的技术有点不过关，但可以被原谅的。相信以俏阿姨的聪明才智，很快就能吃透其中的技术要领。哎呦，人生突然有盼头了！另一个卫生间里，宋美月已经擦干身子，也换好全新的内衣。此时，她正站在洗漱台前，不停挤着洗手液，差不多用掉十分之一的量，用力搓着自己的双手，烦死了！好端端，怎么就做出？
。宋美月面如醉红，一边洗着自己的双手，一边不停嘴里嘀咕着：“应该，应该干净了吧？”宋美月紧咬着自己的唇瓣，抬起手凑到鼻尖处，轻轻的嗅了嗅，瞬间脸又红透了。不行不行，我还是再洗一遍吧。宋美月疯狂摁着洗手液，差不多又用掉十分之一的量，然后猛搓着自己的双手，每一寸每一毫都没有错过。十分钟后，宋美月从卫生间里走了出来，慌张的回到自己的房间。毫无形象的直接躺在床上，怀里抱着一只头枕，痴愣愣的盯着头顶的天花板，脑海里的思绪早就乱成一团麻。等下怎么办？他肯定会笑话我的，或者是蹬鼻子上脸。越想越觉得心颤，越想越觉得羞耻。不管怎么样，等下他要是回来的话，敢跟我聊起那件事，我我就把家法处置了，送他一个漂亮的过肩摔，然后暴打他的狗头。哼，总之他死定了，耶稣来了都没用。就当宋美月胡思乱想之际，他注意到房门被推开一道缝隙，急忙翻转过身子。假装自己已经睡着了，将其推开狼窝的门，发现俏阿姨已经躺在了床上，漫步朝着床沿边走去，掀开被子的一角，撕溜一下便钻进被窝里。房间里弥漫着寂静的气息。将其看着躺在身边背对自己的宋美月，张了张口，可到嘴边的话又不知道该从何说起。睡了吗？应该不至于吧。将其不是很确定他有没有睡着，认真思考了下，慢慢的坐起身子，伸手轻柔的推了下宋美月的香肩，刹那间。就感觉到他的身子微微颤抖了下，接着就听到那急促的呼吸声回响在自己的耳边。哦，原来在装睡啊！第282章，我儿子还活着吗？俏阿姨，俏阿姨，江启扶过身子，贴在他的耳边，轻柔的冲他说着话。同时，那急促又粗重的呼吸声更加清晰了，甚至还能感觉到从那冷媚的脸庞上所散发着的热量，竟是那么的烫。然而，几声的呼唤后。并没有把宋美月从装睡的状态中唤醒，不过这也在江启的意料之中。现在的俏阿姨肯定不同于刚刚在浴室里的时候，她的矜持、沉稳、冷静和羞耻都已经恢复到平日里的水平。想要把一个装睡的女人给唤醒，尤其是这样的女人，可想而知难度有多高。江启重新躺回床上，挪了挪自己的身子，就像一条灵活的蛆，慢慢的挪到宋美月的身边，和以前一样，轻轻的抱住她的身子，同时一条腿还搭在她的胯上。刹那间，一股浓郁的星号、星号、星号芬芳弥漫着鼻尖处，宝贝。宝贝俏阿姨，宝贝副总裁阿姨，江启试着用原先的称呼去叫醒他，结果发现这一切都是无用功。最终走投无路的他，轻抿着自己的小嘴，温柔的说道：“老婆，别闹了，好不好？”前面那些奇怪的称呼，宋美月早就已经免疫，甚至还有动手打人的想法。可最后那一声“老婆”，却将他堆积起来的冰冷墙面直接被推平。那一声“老婆”，就像是推土机，肆无忌惮的在内心里横冲直撞，慢慢的情绪开始躁动起来。其实仔细想想。也没有什么大的问题，毕竟我是他的老婆，老婆帮自己的老公鼓捣鼓捣怎么了？再说那本来就属于自己的，自己想怎么使就怎么使，这是老婆身份赋予自己的权利。宋美月想着想着，原先那些胆怯、忐忑、不情愿的情绪，渐渐的被理直气壮所替代，当然也不免有破罐子破摔的嫌疑。但无论怎么样，他的情绪得到缓和，不再像先前那样固执。然而脑子想明白了，可嘴上却依旧硬得很，深深的吸了口气，冷冰冰的说道：“滚开，再贴着我，小心把你给打死。”好家伙！怎么突然那么气？明明是他自己的想法，自己可从来没有逼过他。以前那只是嘴上调侃调侃，按照当前的法律，最多只是算教唆，离强迫还是有点距离的。讲道理，教唆也不至于死刑。江启面对时而冲动、时而矜持的俏阿姨，还是挺束手无策的。这傲娇的性格，就像是天气预报，明明说要下雨了，结果万里无云，你根本猜不透他在想什么。关键他还是一个已经熟透的超龄少女。哎呦喂，老婆，宝贝大老婆！江启依旧不死心，伸下手，轻轻的摸了摸她的臀儿。嗅着那蓬松的秀发，沙哑的低语道：“好了好了，咱们别闹了。我有些事情想要对你说，挺重要的，真的很重要。什么事情？本来宋美月已经打算晚上不理他了，可没想到他不按套路出牌，居然拿着工作上面的事来搭讪。没办法，只能从了他。”严肃的说道：“你最好是有事情，否则我会打爆你的狗头。”“肯定有呀。”江启见宋美月终于肯搭话了，笑嘻嘻的将她抱得更紧，语重心长的说道：“刚刚我发现你的手法有问题，在力度与节奏方面有点混乱，你必须要克服这个问题，否则你是赢不了我的。”我特么的，果不其然。这个家伙会提那件事，宋美月瞬间就炸怒了，所有的理智在这一刻被抹平，剩下的就只有滔天的怒焰。猛地挣脱他的搂抱，在江启迷茫和惶恐不安之下，抓住他的胳膊，直接拎了起来。去死吧！宋美月用背部作为支点，然后屁股轻轻一顶，直接把体型上占据绝对优势的江启硬生生的把他给摔到床垫上。虽然这并不是很疼，但江启还是被震得很难受。可对他的报复没有停下来，宋美月跨腿坐在他的身上。撸起自己粉嘟嘟的小拳头，就像雨点般暴揍着他的狗头。幸好江启努力护住脸，英俊潇洒的面容才得以保存。当然，宋美月也没想着去怎么样，她只是想让他疼一下，以后好长长记性。毕竟这是他自己的老公，无论江启做出什么惊天动地的事情，最后还是会原谅他的。只不过能被原谅的代价有点大，多多少少要挨一顿毒打。气死我了！气死我了！让你提，让你提，让你提！今天晚上你给我去死吧！
，结果这些依旧还不解气。他抬起脑袋，居高临下的看着他，以傲视天下的女王身份看着自己的仆从，那贱兮兮的表情怎么就那么气人呢？笑，你居然还笑！宋美月被气糊涂了。可问题是，这家伙好像好像全身免疫了对自己的惩罚。不过，机智聪慧的他很快想到让小坏蛋升天的办法，从根本的问题中去解决问题。换句话来解释，从根源上出发，解决问题的根源。小坏蛋，我发现你倒是越来越勇了呢。宋美月媚眼如丝的看着他。言语中带着一抹淡淡的调戏和笑意，伸手轻柔地抚摸了下他的面庞，俏皮地说道：“是不是觉得我很好欺负？”“嗯，我的小男人。”那冷艳的面庞配合着娇媚的话语，尤其是那一声“恩”，瞬间将成熟的风韵和性感的风范拉到最顶点的位置。“嘿嘿，我哪里敢骂？您可是我敬重的俏阿姨，又是给我发工资的老板，给我十个胆子，我都不敢欺负你。”江启笑嘻嘻地说道：“好了，赶紧下去，快被你坐死了。”宋美月风情万种的白了眼，缓缓地站起身子，然后坐在他的边上，目不转睛地盯着他。恰巧这时，江启也直勾勾地瞅着他，两人的目光在这一刻被聚焦到一起。但不明所以的江启以为事情会朝着一个好的方向发展，那笑容充满着健浪和不怀好意，甚至还故意挤眉弄眼，对着成熟、性感又妩媚的俏阿姨透露了接下来的想法。宋美月脸红了，恶狠狠地白了眼他，可此时的白眼更像是一种回应，回应着江启的计划。顿时，躺在床上的小坏蛋笑得更加肆无忌惮。呃，上钩了，这家伙已经被冲昏了头脑，要不就趁现在吧。宋美月抿了抿嘴唇，强压着内心深处那股澎湃的情绪，深深的吸了口气，大拇指压住自己的中指，抬起手轻轻的哈了口气，然后吧唧一下。得逞后的宋美月开溜了，用被子把自己的身子裹得牢牢，小心谨慎的看着他。哎呦，你这个娘们！江启有点崩溃，他万万没想到这个女人会如此狠毒，竟然会对亲夫下毒手。果然资本家都是没有人性的。看着他那痛不欲生的模样。宋美月心里有点紧张，她担心自己的调皮弄坏了原本就属于自己的东西。咬着性感的下唇，小心翼翼地问道：“是不是坏掉了？要不要去医院做个截肢？”“啊，不是，你这个……”江启怎么都不会想到，这个女人已经动起截肢的想法，目瞪口呆地看着他，一时间竟有点不知所措。“就随便问问吗？”“这个我又不是很懂的，毕竟是第一次接触，哪里知道里面会有那么多的知识和窍门？”宋美月别过脸，嘟着润红的朱唇，气鼓鼓地说道。话音一落，宋美月用眼角的余光又看了眼他，见他还是痛不欲生的模样。更加有点担心了，焦急地问道：“真的没事？你你可别骗我！其实江启没什么大碍，毕竟老丈人的撞幺九和丈母娘的野生大王八，他可没少享用，甚至有几次还上火了。关键几天中药下去，火气就更加大。这一点宋美月也很明白，但她并没有表达出来，而是选择冷处理。唉，我也不知道啊，要不你帮我检查检查吧？你比较仔细，而我很粗心的。”江启叹口气，愁眉苦脸的看向坐在床头把自己包裹到浑身密不透风的俏阿姨，哀求道：“快点吧，现在还能抢救一下。”宋美月直接爆炸了，气到浑身干疼，恨不得打死这个臭男人。不用猜也能知道，他没有什么大碍，只不过是借着这个机会，想要让自己重现在浴室里的操作。滚！你当我是小孩子吗？宋美月抓起一只枕头，然后丢向躺在床上的江启。看着他那气急败坏又谨慎的模样，江启坏坏的笑了笑，挪动着自己的身子，就一条蛆在那里拱着拱着，慢慢的拱到宋美月的身边，坐起身子，准备把成熟的俏阿姨给搂进怀里。一开始，宋美月激烈挣扎了几下。但最后还是忍不住内心的冲动，不由自主地贴过去。就在这时，宋美月放在床头柜上的手机响了，而来电者正是她的好闺蜜，同时也是未来的婆婆。喂，亚玲姐。宋美月趴在江亚玲儿子的怀里，嗅着她身上男子汉的气息，眉宇间略显一丝羞涩和柔情，有气无力地问道：“有什么事吗？”此时的江亚玲从闺蜜的声音中听到了慵懒、惬意、幸福以及些许的满意。我，我儿子还活着吗？第283章，你儿昨晚不像话。刚刚宋美月和江启的打闹动静实在太大。就算是中间隔着一个房间，江亚玲依稀能够听到声音。当时就心生焦急，担忧起自己儿子的安危。仔细想想，儿子前阵子才刚刚出院，现在好闺蜜就这样折腾他，怕不是要送他上西天？思来想去，最终还是拨打了那通电话。江亚玲知道这个时候打电话不礼貌，可实在按耐不住内心的焦虑。毕竟闺蜜折腾的人可是自己的亲生儿子，这要是被折腾坏了，二十七年的辛酸岂不是白白付出？听到江亚玲的这个问题，宋美月当场就面红耳赤了。她很清楚这个问题的背后是什么意思。一时间有点不知所措，可想想也没什么，都已经跟他坦白一切，那就大大方方承认吧，还行吧。你儿子现在现在活得好好的。宋美月一边拿着自己的手机跟未来婆婆打着电话，一边悄悄地抬起玉腿，蹭着她那浓密的脚毛，那咋呼呼的感觉有点上头，悠悠地说道：“姐，小启虽然是你的儿子，但他也是我的老公，我怎么会下死手呢？那可不一定的。有时候人在兴奋的状态，会忘记很多的事情，会做出常人难以理解的行为。”江亚玲苦涩地说道：“算了算了，反正日子是你们俩过的，我以后就是个外人而已。”宋美月撇了撇嘴，刚想开口说话，结果忽然浑身打了个哆嗦，转过头恶狠狠地瞪着他，瞪着这个正在捏屁屁的臭家伙，气鼓鼓地说道：“姐，你儿子捏我屁
。好了好了，不跟你闲扯了，你们俩早点睡觉，明天的早饭我会准备好的。还有，可别吐槽难吃，这次给你煮白粥，白粥总没问题了吧？哎呀，姐，你差不多就得了，总是没完没了的，跟你儿子一模一样。宋美月羞愧到想自杀，尴尬又焦急的说道：“我现在总算是知道了，我老公的一身臭毛病，大概率都是遗传你的。”喂喂喂，你还没有嫁进来呢。江亚玲笑怒道：“就不怕我不同意这门亲事？那当然了。”就已经吃准你了，而且而且你儿子已经离不离开我了。要是你不同意这门亲事，大概率你会损失一个儿子。宋美月轻言地道，带着一丝俏皮和撒娇的味道，把恋爱的小女人形象演绎到淋漓尽致的程度。这时，江启实在忍不住了，急忙喊道：“妈，你闺蜜是头狼啊！我被困在狼窝里了，你赶紧救我！这个娘们在把我腿毛！”嘟嘟嘟，面对儿子的生死存亡，亲妈直接给挂断了。宋美月把手机往边上一丢，坐起身子，转头看着他，眉宇间带着一丝质问和笑意，悠悠地问道。你居然还想搬救兵！我看你是在找死！乖乖给我躺下来，快点！虽然不知道暴躁的成熟阿姨想干什么，但肯定不是什么好事情。江启犹豫片许，最终乖乖的平躺了下来。结果下一秒，宋美月抬腿迈过他的身子，稳稳的坐在他的胯上，双手捧住他两侧的面颊。我突然发现，原来你这么帅气！宋美月轻声的说道。当然了，否则你会逼着我表白吗？还不是因为贪图我的容貌和身子？你这个女人，我早就看透你。呜呜呜！江启还没有把话给讲完，就被宋美月揪住嘴巴，然后红晕如醉的瞪着他，找死！看我不亲死你！暴躁起来的宋美月不分青红皂白，上去就准住他的嘴巴，吧唧吧唧，那叫轰轰烈烈，鬼哭神嚎。过了许久，宋美月挪开嘴唇，怔怔的看着眼皮子底下的男人，问道：“有没有发现我进步了？”“嗯。”“以前全是情感，现在全是技巧。”江启憨憨的笑道。宋美月风情万种的白了眼，接着翻过自己的身子，侧躺在他的身边，撅起屁股，轻轻的把他顶到一边，揪了揪被子，淡然的说道：“我困了。”江启巴巴的看着他，然后默默的凑了上去。从身后温柔地抱住他，成熟性感又妩媚的俏阿姨心里一暖，不由自主地往后挪了挪，试图让自己的身子贴得他更加近一些。翌日的清晨，江启早早地走出狼窝，简单洗漱了番后，踩着拖鞋就下楼了。恰巧看到老妈端着砂锅从厨房里走出来，顿时小脸一红。终于起床了。话音刚落，江亚玲就发现儿子脖子上的伤痕，对此也见怪不怪了。曾几何时，他已经发现过。轻言道道：“你的宋阿姨呢？她还赖在床上睡觉？”嗯，上午没什么事情。就干脆晚点去公司了。江启漫步走到餐桌前，一屁股坐下来，继续说道：“妈，你就别管他了，让他多休息一会儿吧。最近这段时间，你闺蜜挺累的。”江亚玲知道好闺蜜工作辛苦，以前经常加班到很晚才回家。只不过从儿子嘴里听到这番关心的话语，总感觉有点不对味。从小到大就没见过你那么关心一个女人。江亚玲给儿子盛了碗，然后递到他的面前，没好气的说道：“就连你亲娘都没这个待遇。哎呀，她可是你儿媳妇呢。”我当然要关心他了，否则你以后怎么当奶奶？怎么抱孙子孙女啊？江启尴尬的笑了笑，然后给自己老妈各种洗脑，什么接送孙子孙女上下学，什么带着孙子孙女去游乐园。一时间，江亚玲内心蠢蠢欲动，但考虑到眼前的情况，顿时又凉了大姐，你少给我灌什么蜜水，连婚都没有求呢，就开始给我说什么婚后的生活。你先跟每月求完婚，然后去民政局把结婚证给我领了。江亚玲严肃的说道，否则一切都是扯淡。完了，妈也变聪明了，这姐妹俩的智商越来越高，以后不好糊弄了。江启苦哈哈的吃着早饭。然后跟自己的老妈聊着家长里短的事情，没一会儿，宋美月打着哈欠下楼了。看到母子俩坐在一起吃早饭，倒也没觉得什么，若无其事的跟好闺蜜打了声招呼，直接坐在自己男人的身边。怎么不多睡一会儿？江亚玲给儿媳妇递上一碗白粥，关心的询问道。突然接到电话，要我去市里开会，只能醒了。宋美月吃着白粥，就着酱菜，气呼呼的说道：“一天天的都是开会开会，我就纳闷了，怎么有那么多的会议？你可别胡说八道。”江启急忙制止道：“这种话在家里说说可以，千万别讲出去，到时候会很麻烦的。”我又不是笨蛋，只是只是抱怨一下而已。宋美月翻了翻白眼，继续吃着碗里的白粥。随后的时间里，三人一边吃着早饭，一边聊着各种话题。其中江亚玲提到顾飞夫妇要来吃饭，结果江启起哄想要晚上搞烧烤，却硬生生的被姐妹俩给拒绝了。原因很简单，孕妇不能吃烧烤。吃过早饭，江启很自觉的负责起洗碗的任务，而宋美月一边穿着平底鞋，一边跟自己的好闺蜜兼未来婆婆告状：“你儿子昨晚很不像话，姐，你真该管管他了。你知道昨天晚上的，他怎么欺负你的妹妹吗？”宋美月穿上自己的鞋子后。面色凝重的说道：“他竟然想要跟你未来的孙子孙女抢东西吃，我当场就气炸了。”江亚玲有点哭笑不得，无奈的说道：“我也没办法，你让我怎么跟他讲你？你委屈一下吧，这是你自己找到的老公，姐当初的确撮合了你们，可你自己明明拒绝了，然后私底下又跟他走到一起，这跟我没什么关系，你别把责任推到我身上。姐，毕竟是你生出来的，你你作为生产厂家，自己的产品不合格，不应该负相应的责任吗？”宋美月撇了撇嘴，没好气的说道：“你好歹也讲讲他嘛，别不管他，你越不管的话，我你妹妹我就越遭罪，行吧，行吧。”到时候我教育一下他，不过有没有效果，那我可不敢
：“你的好闺蜜去哪里了？”江启从厨房里走出来，发现没有了宋美月的身影，好奇的问道：“你老婆去开会了？”江亚玲回答道：“哦。”江启点点脑袋，沉思片许，认真说道：“妈，我准备去买求婚的钻戒，你要不要陪儿子一起去？”第284十章，臭小子心机很深。江亚玲听到儿子要去买求婚钻戒，激动到当场就站了起来，眼神中蕴含着诧异。以及难以言喻的震惊，甚至有点措手不及。儿子，儿子居然要去买求婚钻戒，这是不是意味他准备向美月求婚了？你，你真的要去买求婚钻戒？江亚玲有点不确定，甚至怀疑自己是不是听错了，急忙又确认下儿子刚才的话。千真万确，我想今天去买一枚求婚戒指，不过可能，可能没有现货，要预定才行。江启耸了耸肩，无奈的说道：“当然了，我只是提前把求婚戒指买好，至于什么时候求婚，我还没有确定下来。求婚钻戒都准备好了，那么离求婚还会远吗？”江亚玲笑呵呵的点了点头，急忙说道：“走走走。”妈现在就陪你去买求婚钻戒，顺便妈给儿媳妇买点金器，什么金手镯、金戒指、金耳环、金项链这些。话音一落，停顿片许，接着对儿子说道：“求婚钻戒稍微买好点的，虽然妈也知道钻石这种不如金子保值，可现在年轻的女人都无法抵御钻石的诱惑，你可别随随便便买个次货去糊弄她。”哎呦，你儿子又不是这种人，我当然是买最贵最大的。我想过了，准备斥巨资花个两百万，给每月买一枚牛逼哄哄的钻戒。江启笑呵呵的说道：“妈，你觉得怎么样？”你有这么多钱吗？江亚玲紧锁着眉头，满脸疑惑地问道：“两百万可不是什么小数目。”哎呀，你闺蜜给我一张信用卡，大概可以透支六七百万吧，反正就是刷呗，你闺蜜会还的。江启心不在焉地坐到沙发上，然后身子不由自主地瘫了，一边翘着二郎腿，一边刷着自己的手机。话音刚落，江亚玲就把儿子的耳朵给揪住了，气急败坏地说道：“你个混账，怎么想的？花着每月的钱给每月买钻戒，然后让每月替你还钱，最后人情全算你的，你主意倒是很妙啊！”哎呀呀呀，我也没什么办法。江启歪着脑袋，痛苦地解释道。上个月的工资，你闺蜜就没有发我。关键你儿子现在算是飞鸿集团某子公司的副董事长，结果你闺蜜也不打算发我工资，每个月就给三千块的零花钱。江亚玲松开儿子的耳朵，满脸迷茫的看着他。不过很快，她就想明白了闺蜜的做法，大概是担心老公身上钱太多，容易在外面胡来，所以克扣着工资，每个月只给零花钱用用。但话又说回来，既然如此，为什么给一张信用卡还能透支六七百万？等等，该不会小启这边刷完卡，美月那边的手机会响吧？忽然之间，江亚玲顿悟了闺蜜的手段。看似闺蜜给了张信用卡，其实这是个陷阱，就像是在小启的身上装了个摄像头，任何一举一动都能够被美月给知晓了。其实我懂她的意思，你闺蜜这个女人控制欲望很强的，给我那张信用卡绑定的是她手机，我这里的任何消费，她那边都能够收到消息。江启笑着说道。不过你儿子我无所谓的，反正我也不怎么花钱，也就偶然买两包烟。江亚玲抬起头瞪了眼儿子，没好气的说道：“少抽点，抽烟会影响到孩子的健康，会降低你体内某些东西的成活率，能戒就戒掉吧，实在戒不掉那就克制住少抽。”哦。再说吧，江启耸了耸肩，看向自己的老妈，说道：“妈，现在出发。”嗯，江亚玲点了点头，忽悠想到什么，急忙说道：“你用每月的信用卡去买钻戒，那岂不是被他给知道了？我故意被他给知道的。”江启笑着说道：“给他吃一颗定心丸，免得整天胡思乱想。”哼，臭小子心机很深啊！江亚玲翻了翻白眼，上前挽住自己儿子的胳膊，说道：“走吧，走吧。”前往某商场的路上，坐在副驾驶位上的江亚玲满脸期待的说道：“等你求完婚。”我让美月喊我一声妈，哎呦，终于能够听到美月喊我妈了。等这一天的到来，我都等了好久。听老妈讲，让宋阿姨喊她一声妈，不由想起初次相亲回来，当时内心的那种歇斯底里又无可奈何的想法。人家把她当做姐妹，而她却想着当别人的妈，结果万万没想到，居然真的实现了。臭小子，你笑什么呢？江亚玲问道。我想到当时我听到宋阿姨是你的闺蜜后，吐槽过一件事情，人家宋阿姨被你当做姐妹，当做最好的闺蜜，结果你却想着当宋阿姨的妈，那时候我都快无语死了。可谁又能想到，最后真的实现了？江启苦涩的回答道。江亚玲微微一笑，淡然的说道：“多亏你自己努力，否则妈的这个愿望肯定实现不了。”但其实妈也非常震惊，本来也只是尝试一下，能成就成，不成拉倒。本来都快没什么想法了，结果真被你给撩到手。说到这，江亚玲感慨地道：“你爸当年也挺会撩女孩子的，这一点跟你爸很像，是吗？看来是虎父无犬子。”江启笑了笑，江亚玲白了眼，没好气的笑道：“你比你爸厉害多了，你爸那技术也就糊弄糊弄我，青出于蓝而胜于蓝嘛。”江启笑嘻嘻地道：“在愉快的聊天中，母子俩便来到某个大商场。”然后直奔珠宝专卖店，两人逛了很久，却没有找到心仪的求婚戒指。后来母子俩商量了下，觉得这些档次太低，最贵才几十万的，配不上宋美月。不过最后终于找到家装修非常奢侈又典雅的珠宝店，关键专门还是卖钻石的。起初江亚玲有点不想进去，怕遭人嫌弃，毕竟一身劣质的牌子，但架不住儿子的死缠烂打，只能硬着头皮进去了。两位您好，有什么需要的吗？一位漂亮的小姐姐迎了上来，面带微笑的问道。尽管眼前的这两位客人，其中一位穿着都是大众牌子，甚至连大众牌子都不如。但他挽着的那位年轻小伙子全是
，大概五百万左右。”江启回答道。江亚玲顿时锁紧了眉头，急忙把儿子拽到一旁，疑惑地问道：“怎么五百万？不是说两百万吗？”“哎呀，这两百万都花了，再多花个三百万也没什么大碍吧？”“再说一分钱一分货嘛。”江启笑着解释道：“就五百万吧，让你闺蜜开心一下。再说你儿子的年薪有五六百万呢，还年终的各种分红，少说一年有千来万的收入。虽然被你闺蜜给扣下了，但起码拥有着。”仔细思考了下，最终还是同意儿子的打算。买个五百万的求婚钻戒，不过内心深处还是有点肉痛的，并不是因为价格，而是因为钻石不值钱，大媳妇能够开心，想想也值了。与此同时，那位漂亮的小姐姐听到江启要买五百万的钻戒，吓得多少有点慌乱。能够走进这家店的人，基本上都是有钱人，可即便是有钱人，也没听说过花五百万买求婚钻戒的。既然求婚钻戒都五百万了，订婚钻戒、结婚钻戒、日常佩戴钻戒，岂不是更加贵？哎呦，还别说啊，这小伙子好帅气，边上他的母亲也好漂亮。由于金额巨大，这位小姐姐赶忙叫来店长。当这位店长听到求婚钻戒都是五百万，吓得也是一激灵，然后真诚的邀请母子俩来到贵宾室，商谈这枚天价的钻戒具体事项。妈，你觉得怎么样？要不就这样定了吧。江启询问了下江亚玲的意见。啊，有没有什么赠品？江亚玲看向坐在对面满脸恭敬的女店长，好奇的询问道。紧接着，这位聪明的女店长当即罗列出许多的赠品，其实并没有那么多，大多都是临时加上去的。毕竟求婚钻戒都能花五百万，那后续的钻戒投入更大。这样的顶级客户必须留住。最后，江启交完100万的定金，而江亚玲拿到了十来万的赠品，母子俩开心的走了。官方某个大型的会议室里，宋美月正无聊的听着一位大领导说话，而这位大领导正是他的老妈于小芳。本来宋美月不想来，奈何老爸没时间，姑姑又没空，最后只能委屈的来了。忽然，手机震动了下，唤醒正在发呆中的宋美月，拿起一看是信用卡的消费通知，而且上面的尾号就是自己给小坏蛋的那张卡。他居然开始花钱了，到底买了什么东西？好奇地点开这条短信通知。看了眼里面的具体内容，第285章该喊我一声妈了。在宋美月的印象里，这应该是小坏蛋第一次用自己送给她的信用卡在消费，而且平日里也没见过她买什么贵重的东西，最多就是买两包烟，或者是菜市场买个菜什么的，偶然也会充个游戏币。一时间，宋美月对收到的这条消费通知充满好奇，她很想知道自己家的小老公在外面消费了什么，当然也有点担心，担心记录里面是关于夜店会所之类的消费记录。不过上午的时间，夜店会所应该不营业吧？什么一百万？他居然花掉了一百万？看到上面的金额数字，宋美月顿时吓了一跳，甚至以为自己出现幻觉，急忙揉了揉自己的双眼。结果当她再次睁开后，那个数字依旧显示着是一百万，瞬间让宋美月感受到无比的震惊。不过她并没有因为江启花了百万而生气，相反，她更加好奇。其实宋美月倒是很支持自己的男人去花点钱，而且去大把大把花钱，因为她实在太省钱了。这让宋美月甚至感觉到自己毫无作用，明明那么会赚钱。家里也特别的有钱，可老公却对钱没时腰兴趣，天天开着那辆小破车，不是刚充完电，就是在充电的路上。给他买车吧，死活不要，就每天待在家里玩游戏，关键还只玩手机游戏，活脱脱就是一个宅男。不过偶然也会玩电脑游戏，总之就是老公太省钱，让自己根本没有表现的机会。想着想着，宋美月忽然发现，在信用卡的消费通知中出现了个商家名字，很明显，小坏蛋就在这家店消费了一百万。而这家店感觉感觉似曾相识，好像在哪里见到过。等等，是不是卖钻戒的吗？钻戒。钻戒，钻戒！宋美月的心猛地颤了起来，双眸死死盯着那个商家的名字。经过反复确认之后，俏阿姨确定小坏蛋是去买钻戒了，而且还是定金就要一百万的大钻戒。天哪，他他居然给我买钻戒了！那是不是意味马上就要求婚？此时此刻的宋美月脸上写满兴奋和喜悦，一想到江启求婚的画面，内心里就止不住的发颤，恨不得现在就找到他，然后拽着回家去，在家里狠狠的蹂躏一下这个调皮的小坏蛋，把他的嘴给亲烂为止。不不不，越是到关键的时刻。越不能表现的冲动，否则，否则这个家伙会笑话我一辈子的。宋美月试图让自己冷静下来，结果尝试许久，却发现这些都是无用功，因为总会情不自禁的去看一眼信用卡的消费通知。当注意到那百万金额与商家的店名，澎湃的情绪就会重新涌上心头。许久过后，这场无聊的会议终于结束了，到场的商界大佬们纷纷离开，而于小芳正在整理着东西。当他准备回去后，突然注意到女儿还待在会议室里，似乎没有想离开的意思。母女俩对视了眼，让于小芳更加疑惑。就在刚刚。他从女儿的眼神中发现一抹兴奋。你们先走吧，小庄呀，你在门口等我一下。”于小芳跟自己的秘书说道。“是。”于局长，那位年轻的女秘书急忙点点头，随即便离开会议室。见四下无人，于小芳才对宋美月招了招手。见女儿快步如飞，心中的疑虑更加深了。当宋美月来到于小芳的身边，这位大领导终于开口问道：“月月，你怎么看起来很兴奋的样子？”“妈，女儿刚刚收到一条信用卡的消费短信，你女婿用女儿给她的卡，在外面消费了一百万。”宋美月轻抿着小嘴。眉宇间毫不遮掩的流露出喜悦的神色，迫切的说道：“听到女儿的话，于小芳顿时哭笑不得，还以为怎么了，原来是女婿开窍了，知道该花钱了。不过倒是
。原来是为这件事情。刚刚我在会议上讲的内容，我估摸着你一个字都没有听进去吧？于小芳瞪了眼自己的女儿，没好气的说道：“回家给我去写份检讨，明天下午交到我办公室。”妈，你明明知道女儿不喜欢这些形式，还故意来折磨我。”宋美月翻了翻白眼，气鼓鼓的说道：“再说你女儿开心又不是因为这件事，你知道你家的女婿这一百万他花在哪里了吗？”于小芳笑了笑，随口说道：“这妈怎么可能知道？呃，小江是不是去买车了？”宋美月摇了摇头，轻咬着自己的嘴唇，滋滋呜呜地道：“他，他是去给你女儿买钻戒了。他，你女婿准备向我求婚了。哦，原来是去买钻戒，准备跟你求。什么？”于小芳猛地反应过来，满脸错愕地看着女儿，焦急地问道：“小江要求婚了？”嗯。宋美月连连点头，双眸中充满着幸福。哎呦，终于求婚了。那么接下来就是领证、订婚、结婚、生孩子，我能当上外婆了。于小芳想的比女儿要远，宋美月只是看到眼前的幸福，而于小芳已经快要触摸到未来的幸福了。可爱的外孙和外孙女正站在未来向他招手。那，那我什么时候能够当上外婆？于小芳连忙问道。啊、呃！宋美月愣了下，顿时恼羞成怒地道：“妈，你这速度是不是太快了？”于小芳笑笑，认真地说道：“求完婚后，你马上带着小江去民政局领证，然后学菲菲，算准自己的排某时间后，争取让小江三天别下床。对了，你们俩从今天开始可以备孕了，该拿掉的措施都拿掉，努力应对接下来的这场怀孕攻坚战。”宋美月都快要疯了，老妈这口气完全就是在下达任务，气急败坏地道。妈，我知道你很心急，但你别捣乱行不行？死丫头，妈这是在帮你出谋划策，怎么就成捣乱了？于小芳白了眼女儿，接着问道：“既然小江准备求婚，那是不是求完婚后可以安排我和你爸见见未来的亲家母？见见亲家母。”宋美月抿了抿嘴，支支吾吾的回答道：“我我会安排的，妈，你你别心急，反正总会见到的。”话音一落，丢下一句“我去上班了”，然后慌不择路的跑了。看着女儿逃跑的模样，于小芳无奈的笑了笑。虽然不知道女儿为什么不愿意让两边的家长见面，但女婿准备向月月求婚了。说明一切正朝着良好的结果在发展。只要女婿求完婚，后面诸多事情便都水到渠成。喂，亚玲姐，你你现在人在哪呢？宋美月躲在自己的车里，跟好闺蜜兼未来婆婆打着电话，轻咬着丰润的朱红嘴唇，小心翼翼地问道。接到宋美月的来电，江亚玲自然知道她打电话的目的是什么。此时的她正挽着自己儿子，给电话那头的女人选精气。虽然江亚玲也知道这些东西，其实儿媳妇根本不在乎，可毕竟是规矩，还是要遵守的。我在家里呢，怎么了？江亚玲笑着问道。那个，我我，宋美月犹豫许久，谨慎的说道：“亚玲姐，你儿子好像好像准备向我求婚了。大胆一点，不是好像，而是应该。”江亚玲一手挽着儿子的胳膊，一手拿着手机，笑盈盈的问道：“你是怎么知道的？这他什么？”宋美月一时间不知道该怎么回答，她担心自己的心机会惹到未来婆婆的不开心。但这件事情现在不告知的话，万一以后被亚玲姐知道了，可能她会更加的气愤。稍加思索，冷静分析，最终决定还是坦白了。我给了你儿子一张信用卡，差不多能够透支个七百来万。当然，只要他消费，我这边的手机就会响。宋美月抿了抿嘴，吞吞吐吐的说道：“姐，不是我故意要监视他，而是担心你儿子在外面胡来。你是他的亲妈，你知道他的喜欢跑洗浴中心。我”我我没等宋美月把话说完，江亚玲一边掐着儿子的胳膊，一边认真的说道：“姐是理解你的，不需要跟我解释什么。不管你做任何事情，姐都是支持你、信任你。姐不是那种护犊子的人。”听到这番话，宋美月放心不少，同时也感动不少。不得不说，能够拥有这样的闺蜜和这样的婆婆，的确是自己的幸运。嗯。宋美月轻柔的应了声，继续说道：“刚才我收到一条信用卡的消费通知，你儿子花一百万订了一枚钻戒。我想，我想他应该是要跟我求婚了，否则是不会买钻戒的。哎呦，那不是正符合你的心意吗？”江亚玲笑了笑，看了眼边上愁眉苦脸的儿子，语重心长的问道：“美月啊，等我儿子求完婚后，你是不是该喊我一声妈了？”第286章，母债子还，喊一声妈。亚玲姐怎么会有这种莫名其妙的想法？宋美月一时间不知道该怎么回答，可仔细想想，亚玲姐冒出这个想法。倒也没有什么问题，尽管自己是她的闺蜜，可同时自己也是她的儿媳妇，喊一声婆婆叫妈，倒也是正常的。姐，你你怎么突然提出这样的要求？咱们俩不是说好继续做姐妹吗？宋美月当场面红耳赤，滋滋呜呜的说道：“你你怎么能出尔反尔呢？我实在喊不出来的。从姐变成妈，跨度太大了，跨度大吗？有你跟我儿子搞对象的跨度大吗？当初勾引小姐的时候，怎么就没有想到这一点呢？不，她想到了，可还是那么做了。”江亚玲笑了笑，随即说道：“不管以后怎么样，我们俩肯定还是姐妹的关系。可毕竟你嫁给我儿子。”你是我的儿媳妇，理所应当喊我一声妈吧。再说，我儿子喊他未来的老丈人与丈母娘，都已经改口直呼其爸妈了。你你喊我一声妈，应该不过分吧？哎呀，姐，你妹妹我的脸皮那么薄，我这个宋美月都快窒息了，强烈的羞耻贯穿全身。哎呦喂，你的脸皮薄吗？拐走我的儿子，不让我的儿子回家，还当着我的面跟我儿子卿卿我我，甚至甚至一边跟我打电话，一边跟我的儿子搂搂抱抱，这个叫做脸皮薄。一声喊一声总可以吧？江亚玲虽然内心有无数的槽点，可面对善良的儿媳妇兼闺蜜。
。宋美月叹了口气，她也知道电话那头的女人已经倒退无可退的地步，无奈的答应了下来。听到宋美月同意了，江亚玲的心里终于乐开花。而在随后的时间里，姐妹俩聊了些有趣的话题，几乎都和两人深爱着的那个男人有关系。不过宋美月绝没想到，她话里的那个臭男人，其实就在她未来婆婆的身边。姐，你有没有教育你儿子？宋美月气呼呼的说道：“我发现你儿子简直就跟大色狼附体一样，你赶紧教育教育他。”我真的每天晚上被烦死了。如果是普通的要求，你闺蜜我倒无所谓，能满足就满足她吧。关键她，她，行行行，等她回家了，我马上教育她。江亚玲随口应付道，挂断断话。江亚玲收起自己的手机，转头瞥了眼自己的亲生儿子，语重心长的说道：“你老婆又跟我告状了，说你每天晚上都在欺负她。我跟你讲清楚，差不多就行了，别欺人太甚。”江启尴尬的笑了笑，面对俏阿姨的小报告，其实一点都不意外，抿了抿嘴，贱兮兮地道：“妈，你可别听信你闺蜜的一派胡言，这娘们实际上心里很开心的。”虽然嘴上说着不行，不要不允许，但心里却是让你儿子来嘛，快点可以的。这个女人坏着呢，你个不正经的小东西，反正我不管的，你以后给我消停点，我不想再接到美月的举报电话了。江亚玲瞪着自己的儿子，严肃的说道：“听到没有？行吧，行吧，我我试着努力，但妈你也别抱有太大的期望，毕竟你那闺蜜。”江启说到这里，话语便戛然而止，但他的笑容已经叙述了一切，大概的意思就是：俏阿姨太心好心好心好了，你儿子根本扛不住的。知儿莫若母，江亚玲瞬间悟到儿子眼神中的意思。对此也无可奈何，犹豫了下，好奇的问道：“你真的喜欢美月吗？”“那当然了，否则我为什么要跟她求婚？”江启一本正经的回答道。“哼，你那叫喜欢吗？你那是缠她的身子，这叫心好心好心好。”江亚玲翻了翻白眼，没好气的说道：“这就是爱情吗？”江启倒也毫不遮掩，大大方方的承认了。江亚玲懒得搭理这个小混球，挽着他的胳膊，继续逛着金器店，给自己未来的儿媳妇买各种黄金首饰。与此同时，躲在车里的宋美月正努力平复着内心的情绪。当恢复到往日的状态后，宋美月紧接着又拿起手机拨通自己另一个好姐妹的号码，骗许的时间，电话就被对方给接通了。菲菲，江启他买了钻戒，好像好像准备要跟我求婚了。宋美月迫不及待地说道，话语中毫不掩饰地流露出自己的兴奋和幸福。正在看育婴帖子的顾飞接到这通电话后，不由得愣了下，随后笑呵呵地说道：“啧啧啧，那不是正中你的红心？你不是一直期待着江启向你求婚吗？什么期待？我我只是……”宋美月本能地想要反驳，不过想想这也没什么丢人的。随即便话锋一转，理直气壮地道：“是啊，我就是急着想要嫁给他，你有什么意见吗？”顾飞坏坏地笑了笑，正当他刚想开口说话，却又硬生生地憋了回去，轻声地道：“算了算了，我懒得跟你吵，我跟你现在可不一样，你都还没有嫁人呢，而我就快要当妈妈了，生气对孩子发育影响很大。”宋美月冷哼一声，轻抿着自己的小嘴，好奇地问道：“当妈妈的感觉怎么样？”“啊，我也不知道该怎么形容，其实开始并没有什么感觉的，但去医院里做过检查后，告知我已经怀上孩子，突然就是……”顾飞摸了摸自己的肚子。温柔的说道：“那种在自己的肚子里孕育出生命的感觉，不是寂寞三十一年的女人能够体会到的。我”我你嘚瑟什么啊？不就是怀孕了吗？有什么好了不起的？等我家的老公求完婚，我我当天晚上就跟他折腾，折腾到他双腿发软，让他第二天扶墙离开。哼，又不是只能你怀孕，我宋美月照样也能怀，而且一次怀两个，气死你这个坏女人！宋美月气到浑身都快裂开了，她恨不得现在就让江启求婚，然后直奔家里的卧室，跟他来一场轰轰烈烈的窝里斗。不过终究只是气愤后的幻想，其实宋美月还是蛮羞涩的。等等，你老公去买钻戒，你是怎么知道的？你跟他一起去的？顾飞好奇地问道。当然是他偷偷摸摸去买的。我今天上午正在开会呢，结果突然收到一条信用卡的消费短信，上面通知我在某家店消费一百万，而且还是定金。这家店我认识，专门卖钻戒的。宋美月解释道。哦，意思就是你老公在刷信用卡，然后你的手机响了。顾飞笑着说道。月月，想不到你的心机很深啊，居然用这样的方式来监视自己的老公，就不怕被他知道吗？宋美月抿了抿嘴，轻声地说道。他知道的，我给他那张卡的时候，他就已经知道了。不过我家的男人并不在意，因为他实在找不到花钱的地方。菲菲，你可能不太清楚他，我老公，我男人超省钱的，想想就有点头痛。老婆明明那么有钱，而且又那么会赚钱，结果老公却是个不怎么会花钱的人。宋美月嘟着小嘴，气鼓鼓的说道：“他连游戏都只充六块钱，我都不知道说什么好了，给他买辆跑车吧。他死活不愿意，天天开着那辆小电车。”听着宋美月的这番抱怨，顾飞无奈的笑了笑，真是饱汉子不知饿汉子饥，总感觉他是在炫耀自己的老公，可又拿他毫无办法。其实平心而论。江启的确是一个非常懂顾家的男人，关键他不仅仅顾家，商业能力也很出色。前阵子飞鸿集团内部的斗争，就是凭借江启的计划，把月月的对手成功给拉下马。仅凭这就能发现，江启是个非常心狠手辣的男人。可他的心狠手辣，从来只对外人。挂断电话，宋美月静静地坐在车里，下意识地又点开那条短信通知，反复看着上面的内容，嘴角情不自禁地扬起一抹浅显的弧线，双手捧着手机，紧紧地拥入怀里，双眸逐渐开始变得迷离，同时泛着阵阵的雾花。求婚了。他终于要求婚了，我马上就能和
。一开始，江亚玲是拒绝的，可架不住儿子的耐心劝说和全力洗脑，渐渐的，她也沦落为这张信用卡的奴隶。我还是很愧疚，刷着每月的卡，给每月买精气首饰，然后人情全部归我，总感觉这很不地道。江亚玲皱着眉头，一脸苦涩的说道：“不像是婆婆该有的行为。”话音一落，江亚玲转过头，看向身边的儿子，沉思片许，语重心长的说道：“妈现在很内疚。”你晚上把每月伺候的舒服点，否则妈心里过意不去。此时的江启一脸懵逼。第287章，你儿子太努力了。江启都快自闭了，自己对不起他的闺蜜，让儿子用身体去替他偿还，这确定是亲妈吗？后妈都不至于这样的吧？我说老妈，你自己对不起你闺蜜，凭什么让我去替你偿还？江启一边开着自己的小电车，一边没好气的说道：“你还让我晚上伺候好他，你开什么玩笑呢？我可是真正的一家之主。”江亚玲没好气的笑笑，淡然的说道：“别跟我扯什么一家之主，就你这个小体格，根本不是每月的对手啊。”不是，听老妈的意思，他好像知道宋阿姨的武力啊。江启紧锁着眉头，小心翼翼地质问道：“妈，我听你的意思，好像好像知道宋阿姨的武力有点爆表。那那你怎么不跟我提前说一下？如果跟我说了，你还会要吗？你还会去撩吗？”江亚玲笑了笑，认真的说道：“而且我看你的样子，似乎也不怎么介意，甚至可以说是乐在其中。再说，不也蛮好的吗？你这样的人就该被老婆给管着。关键夫妻有没有隔夜的仇？第二天早上又能和好的？哎呦喂，你可真是我的亲妈！”江启一时间竟有点无言以对，话到嘴边又不知道该说些什么。最终，他选择沉默，驾车行驶在回家的路上，当然回敲阿姨的家。其实你也不需要卖力伺候，每月收到你消费的短信通知，心里高兴着呢。我猜今晚他会迫不及待的拽你进屋。到时候，江亚玲抿了抿嘴，轻声的嘀咕道：“要不要晚上炖两只甲鱼？”妈，你在说什么？到时候怎么了？江启并没有听到后半句的内容，满脸迷茫的看着自己的老妈。没什么，你给我好好开车。”江亚玲随口说道，心里开始盘算怎么才能让儿子勇猛点。不知不觉，母子俩进到了家里，而江启和以往一样。屁股粘到沙发，直接整个人就以肉眼可见的速度瞬间颓废，然后瘫死在沙发上玩手机，把江亚玲给看的气不打一处来。你要是没什么事情的话，就去做做家务，打扫打扫家里的卫生，别整天有事没事就躺在沙发上。我就纳闷了，每月这么优秀的女人，怎么就看上你这个好吃懒做的男人？江亚玲愤怒的说道：“有没有一种可能，你闺蜜比我还要懒散？”江启抬头瞥了一眼自己的老妈，轻描淡写的问道：“这倒也没什么错，虽然在外面的聚光灯下，每月的确是个很完美的女人，可独自在家的时候。”其实他非常的邋遢和懒散，家里乱到简直不像话的程度。不过现在倒是干净很多，应该都是儿子的功劳。江亚玲走到沙发处，一屁股坐在自己儿子的身边，轻轻的拍了拍他的大腿，问道：“孩子的名字有没有想好？”“没有。”江启随口回答道。江亚玲沉默许久，小心翼翼的说道：“能不能让其中一个孩子姓徐？”听到自己老妈的这个请求，江启默默的坐起身子，把手机往边上一丢，犹豫了下，悠悠得道：“其实我都可以的，不过这件事最好跟你闺蜜商量一下，如果她能够同意的话，那让其中一个孩子姓徐。”江亚玲沉思片许，无奈的叹了口气，苦涩的说道：“算了算了，咱们也别折腾这件事情了。其实姓什么都无所谓，我觉得姓江也蛮好的。再说你爸那边的亲戚。”说到这戛然而止，江亚玲表情略显一丝恼怒，严肃的说道：“咱们就姓江，别管什么徐不徐了。”面对突如其来的怒火，江启似乎察觉到了过往的蛛丝马迹。看样子，老妈和老爸那边的亲戚关系处在僵硬的状态，肯定发生过很多不愉快的事情。原本江启想要趁机打听一下，但最终还是放弃了。有些事情过去就过去，没必要再去揭开老妈的伤疤。下午之际，顾飞和张文忠夫妇俩来到宋美月的家里。江亚玲见到许久未见的小两口，心里挺开心的的。随后拉着顾飞坐在沙发上聊天，聊着都是关于怀孕的事情。至于张文忠，正在和他的连襟，两人站在院子里抽烟。解脱了，江启笑呵呵的问道：“起码能够自由十个月呢。”哎，这可是我拿命换来的自由，你是不知道其中的辛酸。你好像知道一点。张文忠想到江启也住过院，无奈的笑了笑，说道：“接下来该你了。”听菲菲讲，你买好钻戒了，准备要向宋美月求婚。嗯，等钻戒一到，我就向她求婚。江启点了点头，回答道。张文忠抿了抿嘴，随后深深的吸了口烟，轻言的问道：“你确定了？”“那当然了。”江启应了声，看了眼身边的张文忠，好奇的问道：“你好像话里有话，什么话就直接说吧，咱们俩还有什么可顾忌的？”“其实也没什么，都说婚姻是爱情的坟墓。以前我觉得放屁，单纯的以为婚姻是爱情的开始，结果……”张文忠苦涩的说道：“你顾阿姨就是你的小姨子，曾经也算是个温柔贤惠的女人。”起码跟我搞对象的时候是这样，可以从结婚之后。哎呦喂，刚刚开始挺好的，会做家务，会嘘寒问暖，简直就是我的理想爱人。到好景不长，也就三个月的时间吧，他的狐狸尾巴就露出来了。关键床上折腾的时候，还还非常凶猛，比恋爱的时候凶猛百倍、千倍，甚至万倍的程度。说到这，停顿了下，接着说道：“每天生活在水深火热之中，都不知道自己是怎么熬过来的。你说那个大男人没有一家之主的心，任何一个男人都有。可惜，求求你别说了，我后背都在发凉。”江启缩了缩脖子。满脸恐惧的说道：“你老婆曾经起码还贤惠过，可我老婆她……她江启，婚姻到底给男人带来了什么
，恶气体肤，不妨格局打开。世界之所以没有爆发第三次世界大战，可能是因为咱们兄弟俩的付出。话音一落，江启笑嘻嘻的说道：“有没有豁然开朗的感觉？没有，感觉身上的担子更加重了。”张文忠苦笑了下：“总之负重前行吧，就当是为世界和平。”江启抽完最后一口烟，拿出手机看了下时间，随即说道：“我去做菜了，帮我打打下手。”嗯，走走走。宋美月回到家，就看到自己的未来婆婆和坏女人坐在一起聊天，随即换了双拖鞋。慢慢悠悠的过去了，一屁股坐在江亚玲的身边，瞅着女性光辉环绕的顾飞，真心感觉她变了。当妈后就是不一样了，以前觉得你咋咋呼呼的，现在突然感觉你你有点稳重了。宋美月说道。那是顾飞笑了笑，轻轻的抚摸着自己的肚子，转过头坏坏的冲宋美月讲道：“不过你可能无法理解，毕竟你没有当过妈。”宋美月直接给气炸了，那股不服输的倔强瞬间涌上心头，恨不得现在冲进厨房，把自己家的小坏蛋给拽进卧室，狠狠的来一场惊天动地又鬼哭神嚎的窝里斗。哼！嘚瑟什么？又不是只有你能够怀孕，我也能怀孕的好不好？而且我的条件比你优渥很多。你的胸那么小，孩子肯定要吃奶粉。但我的孩子就不一样了，不仅能养活两个，甚至我，我还能养活江启。宋美月气急败坏的说道。顾飞心里那个气啊，可又不知道该怎么反驳。的确，自己的身体条件比宋美月差很多。就宋美月那个胸和那个屁股，她天生就是生双胞胎的料。关键她能够凭自身就可以养活两个孩子，而自己连一个都很费劲，更别说两个了。至于老公，她想都别想。与此同时。江亚玲有点哭笑不得，她怎么都想不到两个人能为这件事可以吵架，而且美月还格外的生猛凶悍，把顾飞给对到哑口无言的程度。好了好了，你们俩少说两句，怎么总是见面就要起争执？江亚玲无奈的说道：“菲菲啊，你现在可不比以前当上准妈妈了，要控制好情绪，情绪对胎儿的影响很大。”美月你也是。江亚玲转头看向他，语重心长的说道：“上午的时候还跟我告状，说我儿子总是想跟未来的孩子抢食吃，但根据我的观察，像是你自己捧到他嘴边。”话落，顾飞瞅了眼宋美月，不由皱起眉头。认真的说道：“亚玲姐，你还别说，月月比两个月前更加大了点。啧啧啧，你儿子也太努力了吧！”免费阅读第288章：美月这么凶猛了、啊。其实江亚玲早就察觉到自己好闺蜜的凶有了非常明显的变化，特别是最近这段时间，似乎比以前更加大了点。至于是何种原因让自己的好闺蜜出现这样情况，大概只有一个原因，而且是唯一的一个原因：小启，自己的亲生儿子。估摸着小启每晚都在加班加点的工作，努力帮忙，变得更加澎湃豁达，变得更加的丰满动人。仔细想想，儿子也是蛮辛苦的。毕竟美月在这个年龄，她的某种情绪是非常恐怖又凶猛的。小启年轻小伙，有可能顶不住的。不过万幸，今天特意给儿子买了两只大王八。虽然不是野生的，但在冷水养殖的环境下，那两只大王八的威力还是非常的强劲。不出意外，美月今天晚上会感谢我的。嗯，看来小启平时挺努力，也蛮辛苦的。江亚玲点点头，语重心长的说道：“美月啊，虽然咱们俩是好姐妹，但我们也是婆媳。你老公毕竟是我的儿子，你有时候多给小启补补身子，你倒是幸福了。”可我儿子很辛苦的，宋美月快要疯了，恨不得出门一头撞死。如果要是在以前，肯定会毫不犹豫的狡辩一下。但现在不知道该如何反驳，因为心里有点虚。的确，最近几天，那已经沦为小坏蛋的游乐园被他肆意妄为的戏耍着。但讲道理，也就那么几天的时间，他他才上手不久，这不至于出效果呀。我才不信呢，故意炸我是不是？你们俩的那些小把戏，真以为我会上当？宋美月强忍着内心的羞耻，故作若无其事的说道：“他也就最近这段时间，才才开始有点调皮的。以前我可没有让他对这里下手。”我就不信了，那么几天的时间，我就能够发生质变。面对宋美月的这番狡辩，江亚玲和顾飞连一个标点符号都不会相信，怎么可能才最近上手的？肯定已经上手很长一段时间，否则不可能出现如此明显的变化。江亚玲和顾飞彼此对视了眼，各自看到对方眼神中的不相信。这时，顾飞笑嘻嘻的说道：“你觉得我们会相信吗？你瞧瞧你自己的胸襟，平心而论，以前有这么明显？那是我今天穿的 bra bra 的材质很硬，而且又是聚拢型的，所以看起来好像有点大了。”宋美月撇了撇嘴，气鼓鼓的说道。根本不是他的功劳，他有什么功劳呀？一天到晚就知道调皮，活脱脱就是个，就是个。说到这，偷偷的瞅了瞅自己的未来婆婆，见她没有什么反应，顿时放心不少，轻抿着自己的小嘴，谨慎的说道：“姐，我这样埋怨你儿子，你你应该不会生气吧？没事，有时候我的怨气比你还大。”江亚玲笑了笑，伸出手轻轻的握住宋美月的小手，语重心长的说道：“美月啊，让你受委屈了，都怪姐没有教育好你的老公。”宋美月撅着小嘴，眉宇间略显无奈，苦涩地道：“谁让你妹妹不争气呢？偏偏爱上你的儿子。喂喂喂！”姐妹情深，婆媳情长，能不能别演了？顾飞翻了翻白眼，没好气的说道：“又不是什么琼瑶家庭剧，这哭爹喊娘的有什么意思啊？咱们能不能好好聊天？”姐，我听到有人在嫉妒咱们俩了，你有没有听到？宋美月皱着眉头，满脸迷茫的问道。然而，没等江亚玲开口说话，顾飞直接就站了起来，气急败坏的走到宋美月的身边：“你这个女人，简直太可恶了！我，我跟你拼了！”一时间，两个人在沙发上扭打到一起，不过和传
明明都是成功人士，一个个身价都是过亿的，尤其是自己的儿媳妇，那更是天之骄子的存在。结果两个人摸来摸去的，简直不堪入目。哎呦喂，好了好了，别闹了。江亚玲没好气的说道：“菲菲差不多了，你可是怀着孕呢，当心自己的肚子啊！每月每月，你小心点，别这么用力啊，万一把菲菲捏坏了怎么办？”在江亚玲的劝说下，姐妹俩的战争终于结束了。宋美月和顾飞瘫坐在沙发上，满头大汗又气喘吁吁的模样，不过脸上并没有流露出记恨对方的表情，相反还有点回味无穷。你们啊，说出去都是有头有脸的人物，结果为点小事吵起来了。江亚玲苦涩的笑道：“真是服了你们俩，亚玲姐，我和她已经吵快十来年，彼此间早就习惯了。”宋美月轻抿着小嘴，悠悠的说道。顾飞喘着粗气，笑嘻嘻的说道：“亚玲姐，你就别担心我和你的儿媳妇了，我和她不可能真的吵起来。虽然别看我和月月时不时要拌嘴，但其实关系好着呢。好归好，但你现在是准妈妈了，怎么还能胡来呢？”江亚玲认真地道：“不许有下次了，真的太危险了。前三个月很容易掉的。尽管江亚玲是这对姐妹的闺蜜，但同时她也扮演着两人的姐姐。面对自己好姐姐的这番说教，宋美月和顾飞都没有驳斥的想法，默默的接受对自己的批评教育。”与此同时，厨房里，连金俩正在给客厅里的三个女人做饭。张文忠看着两只大甲鱼，下意识的缩了缩脑袋，小心翼翼的询问道：“这两只甲鱼，你买来的？你亚玲姐买来的？说要给我补补身子，晚上把宋美月给伺候好。”江启一边切着韭菜，一边苦哈哈的说道：“两只大甲鱼，这吃了岂不是要上天啊？两只大甲鱼才能把宋美月伺候好，我的兄弟命也太苦了。”张文忠满脸同情的看着他，看着自己的连金，自己的好兄弟，意味深长的问道：“你，你现在都要靠两只大甲鱼才能取悦自己的老婆了？”啊，不是，什么叫做靠两只大甲鱼才能取悦他？江启脸顿时黑了，气急败坏的说道：“我可厉害了，真的很厉害。”他急了，都开始编瞎话了。什么叫做真的很厉害？很厉害的男人会被折腾进医院。我说江启啊，你刚才的狡辩也太苍白无力了。再说，真正厉害的男人会被折腾进医院。张文忠笑了笑，随口说道：“好了好了，咱们俩也算是难兄难弟，其实也没什么丢人的。”江启张了张口，可话到嘴边又给咽了回去，继续切着一把绿油油的韭菜。仔细想想，的确没有什么可以辩论的。败在一个寂寞了31年的程星浩，星浩，星浩人手里，这是理所当然的事情。江启，嗯，如果给你一次机会，你要年轻的小姑娘，还是要宋美月这样的阿姨？张文忠问道。能不能都要？我想135陪小姑娘， 2 4 6陪宋阿姨。周日的话，我休息一天吧。江启笑着回答道。张文忠没好气的笑道：“你身子吃得消吗？一个宋美月就把你给折腾的，都需要两只大甲鱼了。要是再给你一个小姑娘的话，怕不是一个月后直接开席。反正都是如果了，不妨吹个牛逼。”江启先是笑了笑，随后悠悠的说道。我不喜欢年轻的小姑娘，相反，我特别喜欢美月这种浑身散发着成熟韵味的女人。如果再给我一次机会，我还是会选择美月的。话音一落，江启问道：“那你呢？如果给你一次机会，你还会选择顾飞吗？”这，你还别说，有时只要接受某种设定，习惯某种设定后，就很难再做出改变了。张文忠切好姜丝和大蒜，顺手把牛肉丢进锅里，轻描淡写地道：“我还是会重蹈覆辙的。虽然跟他生活在一起，苦是苦了点，不过苦中作乐嘛，做人不就是这个样子的？苦中作乐，倒也没什么问题。”此时此刻的连金俩。在交谈中升华了彼此间的情感，两人都跟对方产生了一种惺惺相惜又情不自禁的特殊感觉。开饭了，开饭了！江启端着一大锅的甲鱼从厨房里急匆匆地走出来，随后五个人其乐融融坐在一起。刚刚坐下来的顾飞瞬间被餐桌上这一大锅的甲鱼给吸引了，然后情不自禁地看向满脸无辜的江启，又瞅了眼身边若无其事的宋美月，心里不由得笑了，悄悄地凑到宋美月的耳边，小心翼翼地说道：“你现在都已经这么凶猛了，自己的老公晚上不吃两只甲鱼的话，都制服不了你了，你怎么那烦？”挨着你什么事情了？宋美月俏脸一红，气鼓鼓的说道：“闭嘴，烦死了！”话音一落，宋美月直勾勾的盯着那锅甲鱼，内心深处泛起了阵阵的羞涩。晚上她又有的折腾了。免费阅读第289章，进来吧，门没锁。一顿饭下来，气氛还算是热闹。姐妹间婆媳俩的宋美月和江亚玲已经喝到七七八八的程度。原本顾飞也想加入到酒局中，奈何她现在处于怀孕的状态，酒精会对胎儿跟孕妇造成不良影响。至于两颗小趴菜。苦哈哈的喝着橙汁，不过相比于张文忠能够吃各种菜，倒霉蛋江启泽抱着那一大锅的清蒸甲鱼，一个人蘸着酱油给炫完了，顺便连最精华的汤汁也喝了大半，然后一声不吭坐在那里。姐妹三人又回到沙发上，而江启和张文忠悲催的开始收拾起碗筷来。唉，我看你老公晚上炫掉了两只大甲鱼，连汤汁都喝掉一半了，看来今天晚上相当的折腾人啊。顾飞坐在宋美月的身边，胳膊肘轻轻的捅了下自己的姐妹，满脸坏意的说道。宋美月的俏脸微微泛起一丝润红，羞怒的说道。我老公这不折腾，碍着你什么事了？要你多管闲事，折腾也是折腾我，又不爱折腾你，烦死了！一天天的就知道跟我说这个，好好照顾肚子里的孩子吧，别总是打听我的事情。顾飞并没有生气，而是笑得更加灿然了，转头冲边上的江亚玲说道：“亚玲姐，我感觉咱们的月月自从恋爱后，
顾飞瞥了眼身旁沉默不语的超龄少女，想到晚上那惊天动地的折腾活动，瞬间心里火热的很，急忙说道：“都已经那么晚，还是在这里住一宿吧，就不知道我的好姐妹宋美月同志，她愿不愿意收留我和文中？”此时的宋美月还在幻想着晚上的事情，在饭桌上，她是看着自己男人狂炫两只大甲鱼，然后喝掉半锅汤汁的，可想而知今晚的她是多么凶残。之前小试牛刀就已经感受到那透人心扉的力量，而现在肯定更加的暴躁。怎么办？这一次可不像是之前随便捣鼓几下就完事了。如果不好好捣鼓的话，肯定会怨声哀悼的，甚至还会想出更加令人崩溃的东西。就他那个满是龌龊的脑袋，分分钟就会冒出一个稀奇古怪的主意。话说，如果用自己的小 G O， 不不不，这简直太太那什么了吧！我可是天之娇女宋美月，飞鸿集团的副总裁，怎么能做出这种不要脸又不要得的事？我我又不是他，我可是个既矜持又稳重的诚心号星号星号人。美月，美月！忽然耳边响起未来婆婆呼唤，打断了宋美月的羞涩幻想。啊、呃，亚玲姐，怎么了？宋美月强忍着内心的悸动。轻描淡写的问道：“有什么事吗？”结果没等江亚玲开口说话，一旁的顾飞坏坏的说道：“刚刚是不是在想晚上的窝里斗？我看你当时的表情，既挣扎又抗拒，同时还有点痴迷和期待。”我估摸着晚上，嘿嘿。宋美月顿时面红耳赤，恨不得上去撕开他的嘴，微微的侧转过脑袋，咬牙切齿地道：“听不懂你在说什么，懒得理你。”哎呦喂，好了好了，不跟你闹了。顾飞上前挽住好姐妹的胳膊，笑嘻嘻的说道：“晚上我和我老公在你家里寄宿一晚呗。”你都这么说了，我还能拒绝吗？宋美月翻了翻白眼，淡然的回答道。这时。倒霉的连景俩从厨房里出来，倒也没有往沙发上去凑，两人一同走到院子里，一边抽着烟，一边聊着人生。晚上搞个烧烤，喝点小啤酒。江启问道：“你都一大锅的甲鱼下肚了，还能吃下烧烤吗？”张文忠面露一丝疑惑，看着身边的好兄弟，犹豫了下，小声的问道：“你是不是在害怕？所以故意拖延时间？”“不是，我感觉你对我的实力有所误会。”江启是个要面子的男人，尤其这件事情关乎于自己的尊严，更加在乎了，语重心长的说道：“我真的很厉害，每天晚上嘎嘎乱杀。”“哎呦喂，这病情太严重了。”都出现幻觉了，张文忠哭笑不得地说道：“你应该是负责嘎嘎，你老婆负责乱杀吧？行了行了，我就当你每天晚上嘎嘎乱杀吧。至于烧烤啤酒的话，还是算了吧，我有点吃不下，如果再吃会被撑死。”哦，江启倒也没有在意什么，跟着好兄弟抽完这根烟后，两人一同回到客厅里。此刻的客厅里就剩下宋美月和顾飞，而最年长的江亚玲早就回房间睡觉去了。连金俩各自来到老婆的身边，屁股刚刚粘到沙发上，各自的女人就迫不及待地钻进了老公的怀里。若是以前。宋美月肯定做不出这样的事情，可现在的她早就脱胎换骨。别说在顾飞身边跟自己的小老公卿卿我我，即便是在江亚玲的面前，她也敢这么做，甚至还要更加过分。四个人聊了会儿，宋美月忽然挣脱小坏蛋的搂抱，整理下自己皱巴巴的衣裤，说道：“我去洗澡了。”话音一落，漫步朝着楼上走去。江启愣了下，转头看着宋美月离去的背影，不禁开始琢磨起她的用意。今天晚上人这么多，难不成她还有什么想法吗？还别说，人越多可能会越兴奋。这个女人不就是这样的癖好吗？别瞧了，晚上有的时间跟你老婆折腾。顾飞笑着说道：“我说大外甥呀，顾阿姨有件事情想要跟你商量商量。”啊，什么事情？江启好奇的看着他，求婚那天能不能把我叫上？我想看月月被你求婚时的模样。”顾飞说道：“这这……”江启有点难以回答。其实他到现在都没有想到自己该用何种方式去跟宋美月求婚，可能是最简单也是最便捷的办法。戒指买来后，当天晚上单膝下跪，然后跟他说一句：“嫁给我吧。”你该不会真的真的打算折腾完之后，当月月趴在你的身上，累到不能自己，你你突然就开始求婚了？”顾飞疑惑的问道：“怎么可能？”江启尴尬的说道：“我又不是这种人。”顾飞半信半疑的看着他，忽然噗呲一下笑了出来，坏坏的说道：“如果真是那样的话，那我就不来见证你们俩的幸福时刻了。当然，既然敢这样，不如更加激进一点。”随后，这个被江启和宋美月誉为坏女人的顾飞，又一次奇思妙想的出一个非常大胆又羞耻的计划。江启听得面红耳赤，心跳加速，心里直呼受不了，同时也对张文忠充满着同情。其实，两人都是半斤八两，自己的老婆比他老婆强悍凶猛，而他的老婆比自己老婆又胆大妄为。不过，两个女人都拥有相同的属性。那就是非常的伤肾和伤身。哎呦喂，求求你了，可别说了，丢不丢人啊？张文忠捂住顾飞的嘴巴，满脸无奈的哀求道：“切，大家都是自己人，关起门只说一家话，有什么好丢人的？”顾飞翻了翻白眼，随后仔细盯着江启，意味深长的说道：“这招真的很好使，我强烈推荐你用用。记住，把握时机，抓住那个瞬间，然后拿出求婚戒指。”江启快要原地爆炸了，这女人是魔鬼吧？某监狱室里，宋美月站在洗漱台前，盘着自己的秀发。随后看着镜中的自己，活脱脱就是位优雅的贵妇，充满着典雅之性的韵味。她应该会来的吧？我都已经暗示的那么明显，不至于连这都不知道吧？宋美月抿抿小嘴，收起自己内心深处的期待和忧愁，缓缓的脱掉黑色的女士西装，刹那间穿在里面的白色衬衣仿佛失去压制，被高高撑起了。这时，她联想到在吃饭前姐妹仨聊着的那个话题，渐渐的，冷艳的娇容泛起一阵红
，直接拔了吧。宋美月深深的叹口气，仿佛已经接受命运对她的考验，同时也接受了人生的艰难。抬起手，轻轻的解开衬衣扣子，然而仅仅只是解开两个扣子，被封印的俏皮与可爱猛地窜了出来。就在这时，耳边响起一阵轻快的敲门声，迫使宋美月停下手里的动作，侧转过脑袋，直勾勾的看着浴室的那扇门，眉宇间略显一丝羞涩和些许的柔情。谁？宋美月知道是谁，可她就想明知故问。我，你的小坏蛋老公。我的大宝贝老婆，门有没有上锁呀？站在门口的江启贱兮兮的问道。宋美月的脸更红了，亲抿自己的小嘴，滋滋呜呜地道：“进来吧，门没锁，免费阅读。”第二百九十章，幸福太突然了。撒拉，江启轻轻的推开房门，映入眼帘的就是自己那成熟性感又妩媚的副总裁阿姨，背对自己解着身上的白色衬衣，细腻的脖颈与顺滑的香肩，勾勒出一个女子该有的全部韵味。白色衬衣顺着白嫩如雪藕般的手臂，慢慢的滑落。似乎两者之间失去该有的摩擦力。宋美月侧转过脑袋，眼角的余光瞅着身后的她，那目瞪口呆的模样，别提多么好笑。抿了抿自己的小嘴，轻昵的问道：“顾飞和她老公呢？两人都回房间去了，没还在楼下？”江启回过神，漫步走到她的身后，轻柔的抱住她那浮凸有致、曼妙玲珑的娇躯，嗅着她盘起来的秀发，说道：“宝贝大老婆，我发现你越来越迷人了，真的，随便一个动作都能够把我的魂给勾走了。”宋美月红着小脸。身子情不自禁地向后倒去，紧紧地贴在他那精壮又结实的胸膛，冷言道：“宝贝就宝贝，老婆就老婆，你给我解释解释，什么叫做宝贝大老婆？”江启憨憨地笑了笑，慢慢地凑到他的耳边，贱兮兮地说道：“你觉得呢？”刹那间，宋美月直接疯了，强忍着内心的一股莫名的冲动，努力使自己的呼吸变得匀畅。可随着某人的不断调皮，他的这些挣扎终究只是徒劳无功，双眸开始凝聚起雾花，眼神已经彻底迷离了，歇斯底里的情绪贯穿全身。信不信我打死你？宋美月深吸口气。娇声轻喝着，威胁着，企图让他停下手。可江启属于那种脸皮厚的，堪比城墙拐角了。面对成熟性感又妩媚的副总裁阿姨，根本就是充耳不闻，连搭理的打算都没有，继续我行我素的使着坏。这是大自然给予的宝贵馈赠，可不能随随便便的放弃了。若是放弃，就是对大自然和老天爷的不尊重。结果好景不长，宋美月终究还是冲破牢笼的枷锁，转过身子，狠狠的咬住他的肩膀。这一次，他没有留任何的情面，用力的撕咬着，直至把他的肩膀咬出血。当他尝到那股甜滋，又有点血腥味后，瞬间意识到自己的错，急忙松开小嘴，怔怔地看着被咬伤的地方。你你怎么那么傻？为什么不喊疼？宋美月抬起头，满脸心痛地质问道：“啊，为什么不让我停止？那是我有错在先，是我自己活该的，跟你没什么关系。”将其捧住翘阿姨两侧的面颊，痴愣愣地看着近在咫尺的程星浩、星浩、星浩人，那倾国倾城的脸蛋有点红，又有点烫手，眉宇间又夹杂着一丝俏柔。啧啧啧，简直太漂亮了！江启感慨道。宋美月翻了翻白眼。双臂自然而然地勾住他的脖子，轻轻地点起自己的脚尖，鼻尖顶着他的鼻子，气鼓鼓地说道：“我要是不漂亮的话，你这个小王八蛋会追我吗？”这个好像是你逼着我表白的吧？不表白就对我的天灵盖开个洞。”江启笑嘻嘻地说道。宋美月的脸更红也更烫了，微微的别过脑袋，吞吞吐吐地驳斥道：“你，你要是真不喜欢我，完全可以，可以拒绝的，不就是在天灵盖上面开个洞？二十年后又是个英俊强壮的小伙子，二十年后，那你都五十一岁了。”都已经更年期了，甚至连月事都停了。江启皱着眉头，认真的说道：“我的心里可承受的年龄，大概在四十岁以前，当然包括四十岁，超过这个年龄段，除非你是世界首富，否则我不会出卖自己的灵魂。”他妈的，我真想打死他啊！宋美月气得浑身都在颤抖，要不是爱情的力量压制住了内心深处的愤怒，这个时候江启可能已经被大卸八块了。什么叫做五十一岁了？又什么叫做更年期了？更加过分的是，还什么连月事都停了？怎么，我宋美月没有你，就真的找不到男人了？江启，我给你一次苟活的机会，重新给我组织一下语言。否则，否则，宋美月黑着脸，恶狠狠地瞪着面前这个臭男人，冷冰冰地说道：“明年的今天是你忌日，总之你想清楚了，重新组织语言，组织个屁！”江启可没有心思跟他搞这些文字游戏，趁这个女人被怒火冲昏头脑，弯下腰，猛地将她给横着抱了起来。面对这猝不及防的举动，似乎在宋美月的意料之中，但又有点出乎预料。这公主抱回到的，可没想到这么突然。哎呀，你你干什么呀？小心一点，小心一下啊！别别磕到我的头！喂喂喂，慢点慢点，别狡猾了。宋美月死死搂着他的脖子，慌慌张张地提醒道：“哦，怎么没放水啊？”江启把宋美月抱到浴缸边上，看着空空如也的大浴缸，顿时心都凉了大截。心灰意冷的他默默放下怀里的俏阿姨，然后撅着屁股开始放水，顺便设置着浴缸中的恒温系统和按摩系统。宋美月看着撅向自己的大腚，很想抬起脚，狠狠地踹上去，把他给踹得人仰马翻。骗许的时间，水到一半的程度，江启转头看向身后的宋美月，发现她只剩下内衣，顿时表情变得贱浪起来。这里不得不夸赞一下俏阿姨，她是越来越自觉了。甚至不需要自己的催，主动站在那里等泡澡。星号，星号，星号！宋美月风情万种的白了眼，缓缓地走到浴缸边
，奈何老公是个玉皇大帝，不知不觉就被他给带坏了。关键还不喜欢一个人泡澡，喜欢两个人一起泡澡。喂，愣着干什么？快点进来了！磨磨蹭蹭的，磨叽什么呢？宋美月从舒畅中醒过来，看着站在边上憨笑的江启，娇斥道：“下一秒，江启变身了，顷刻间就剩下一条裤衩子，然后扑通一声跃进浴缸里。傻乎乎的笨蛋，两人各自坐在对面，彼此深情的看着对方。宋美月终究不如江启的脸皮，别过自己的脸，娇怒道：‘宝贝俏阿姨。’”江启腼腆的看着他，小心翼翼的问道：“你觉得？”说着，身子慢慢的挪了过去，紧紧的贴在他的身边，凑近耳旁轻声的嘀咕了几句。话音一落，宋美月整个人都晕了，又气又恼又无奈，更多是一种面对命运的妥协。其实，宋美月这次的确是准备要做点什么，她早就说服了自己，毕竟隔三差五就要提一嘴，都快被咬逼疯了。当然，还有一个原因，就是某人偷偷摸摸买了钻戒，让宋美月也找不到任何拒绝的理由。但同意归同意，接受归接受，不知道为什么。听到他提出来，心里又开始窝火了。你，宋美月皱着眉头，静静的看着他，好奇的问道：“我有个问题想问问你啊，什么问题？”江启满脸疑惑：“你明明知道提出这样的想法会被我给打的，但为什么你却却一直执迷不悟呢？”宋美月迷茫的说道：“来，你跟我讲讲到底为什么？究竟是什么样的动力驱使你勇往直前的？大概，大概为寻找一些活着的意义。”江启回答道：“只有在死亡的边缘不断徘徊，才能把生命的意义逐渐领悟。”刹那间，宋美月被气乐了。他幻想过很多答案，可万没有想到，竟然会冒出这番话。怎么办呢？这能怎么办呢？他毕竟是我宋美月的老公，不管多么的傻，都是我未来孩子的爸。现在想换也来不及了。白痴，大白痴！宋美月无奈的叹了口气，默默的转过身子，背对着身边的臭男人，暗地里做着某些难以察觉的小动作。此时的江启还在纳闷，结果下一秒，有什么东西飞来了，吧唧一下被甩在脸上。噗呲！宋美月侧着脑袋，眼角的余光看到这一幕，忍不住就笑了出来。江启拿掉被甩在脸上的玩意，然后仔细瞅了瞅。瞬间，整个人都惊呆了，急忙抬起自己的脑袋，满脸不可思议的看向他。而眼前的这一幕，更令人感到无比的震惊。成熟的俏阿姨背对着，侧转脑袋，偷偷的看着自己，犹如贵妃般，竟是那么的优雅高贵，同时也不失那性感和俏媚。太美了，简直仙子下凡，而且还是成熟系仙子。小坏蛋，小男人。宋美月媚眼如丝的瞅着他，诺诺的说道：“不要脸的东西。”话音一落，宋美月忽然毫无征兆的转过身，一把抱住他的脑袋，娇怒地道：“趁着我还没有反悔，你最好给我麻利点。”别怪我没提醒你。此时此刻，江启感觉自己要窒息了，真正意义上的窒息。这幸福也来得太突然了。免费阅读第291章，窃听风云。楼下的客厅，张文忠正抱着自己的媳妇，两个人坐在沙发上，卿卿我我。自从顾飞怀孕之后，张文忠感觉到家里的母老虎变化很大。从前的他那是咋咋呼呼的，但现在要稳重很多。可能是因为肚子里怀了孩子的关系，激活了隐藏在内心深处的母爱属性。你和江启在门口聊什么？顾飞好奇地询问道：“是不是在吐槽我的事情？我怎么敢吐槽你？给我十个胆子都不敢的！”张文忠苦涩地说道：“我和江启在聊男人之间的话题，你还是别打听了，内容多少有点不堪入耳，大致就是，反正不是很文雅的东西。”顾飞冷哼一声，没好气地说道：“我才不相信呢，肯定是背地里在吐槽我和美月，说什么家里的老婆太凶了，整天生活在水深火热之中。你真当我是傻子吗？我会猜不到你们在想什么。你以为我和美月都蒙在鼓里，我们只是懒得说罢了。”张文忠尴尬地笑了笑，急忙辩解道。其实都是江启在吐槽他的老婆，说什么宋美月这个女人要凶悍了，整天索要无度，没有任何的底线。晚饭的时候你也看到了，取悦她需要吃两只甲鱼才行。唉，江启其实挺辛苦的，每月单身31年的时间，期间从来就没有找什么男朋友，甚至连一个暖妹的对象都没有。现在终于被他逮到一个喜欢的男人，可不使劲就折腾了吗？不过仔细想想，这也怨不得别人。可能亚玲姐要背负点责任，但不需要背负很多。虽然是她撮合两人在一起的，可江启和每月双双都拒绝了对方。但谁能想到，偷偷摸摸又好上了，甚至甚至，顾飞想到曾经目睹到的一切，不禁有点暗暗咋舌。谁能想到，外表看似高冷无情的宋美月，私底下为了追求爱情，会做出那么多匪夷所思的事情？想到这，忍不住抬头看向二楼，一个蠢蠢欲动的想法从脑海深处涌现，急忙挣脱自己男人的搂抱。顾飞穿上自己的拖鞋，准备朝着楼梯口走去。而这时的张文忠看着老婆的背影，不由感到一丝茫然。但很快，他就顿悟了自己老婆的想法。你打算去窃听？张文忠问道。嗯。美月去洗澡了，江启又溜了。很明显，两人在在浴室里干什么坏事情。顾飞笑嘻嘻地说道：“我去听听美月是怎么折腾的，究竟什么样的折腾法，需要江启吃两只甲鱼才能顶住。”说着，跨步迈上了楼梯，小心翼翼地走着。结果没走几步，猛地转过头，看向坐在沙发上的老公，轻声地询问道：“你要和我一起去吗？我估摸这里面的内容相当刺激，可能还会有意外发现呢。不了，这种缺德又八卦的事情，不太适合我去干。”张文忠说道：“切，不去就不去。”顾飞懒得搭理他。慢悠悠地走上楼梯，然后蹑手蹑脚地到某间浴室门口，站在门口
。还有喂，别那么多话，用心去感受快乐，快乐你个头！我现在只想你利索点。哦，那就利索点。此时的顾飞紧锁着眉头，脸上写满难以言喻的情绪。这番莫名其妙的对话听起来没有什么大的问题，但说话的语气和潜在的话外音却值得令人深思。刚刚宋美月的口吻有点迷茫、抗拒、羞涩、期待。以及些许的冲动，似乎他此刻的感觉很棒，而这种感觉曾经自己也有过，但有一说一，美月的情绪更加强烈一点。怎么会这样？难道我的男人不如他的男人？两只大甲鱼的威力真就那么大？看来等我生完孩子后，我也给老公补补身子。美月用两只给江琪补身子，那我就用就用三只甲鱼。此时的顾飞正暗暗的与宋美月较劲，而彼此间角力的资本就是自己男人的身体。从目前的情况来看，江琪略胜一筹，毕竟两只甲鱼下去，那力量有点凶悍的。你要死啊？不会。不会好好的吗？你到底会不会啊？气死我了！整天吹嘘自己如何如何，结果让你尝试一下，就各种的掉链子。我跟你讲，你再这样欺负我，信不信把你丢出去？别别别，我不调皮了，好好的。哼，别动歪心思，答应你本来就很煎熬了，结果你还整幺蛾子，快点啊！你个臭男人！听到这里，顾飞表情多少有点吃惊，虽然不知道里面发生了什么，但很明显，美月和江启在尝试新的项目，一个惊天动地的计划，一张鬼哭神嚎的蓝图，这简直无法想象。两人看起来一本正经。结果却是两个小小发明家。就在这时，某间卧室的门开了，江亚玲从里面走出来，准备去上个厕所，结果就看到顾飞趴在浴室的门前，侧耳聆听着里面的动静，那表情相当的精彩。你，嘘！顾飞急忙打断江亚玲想要说的话，谨慎的冲他招了招手，眉宇间略显一丝坏意。江亚玲皱着眉头，缓缓的走到顾飞的身边，细如蚊一般的说道：“你，你趴在浴室门口干什么？里面谁在洗澡？你儿子和你儿媳妇？”顾飞坏坏的笑道：“好像，好像在折腾呢，而且在折腾新的东西，相当的刺激和有趣。”亚玲姐，要不要加入到窃听的队伍中？江亚玲翻了翻白眼，没好气的说道：“你呀、啊，让我说你什么好呢？”话音一落，江亚玲就迫不及待的把自己的耳朵贴了上去，跟着顾飞一起偷听里面的动静。刹那间，脸忽然就红了，心里不禁感慨万分。没想到啊，美月平时那么的高冷，结果在我儿子面前竟是这样的表现。他他怎么感觉有点像深闺怨妇，跟上万年没见过男人似的？这我家小企扛不住的呀、啊，他才吃两只大王八，这没有三只以上的大王八下肚，根本拿不下美月的。怎么办？要不要敲个门？亚玲姐。咱们俩可能低估了月月的实力。顾飞轻抿着小嘴，悠悠的说道：“旷世怨妇都没有他这样的，你儿子明天早上怕是起不来了。别说看了，听着都有点揪心呢。唉，是他自己去招惹美月的，这些苦头只能他自己吃了。我的确撮合过两人，可他们俩都骗我，说什么打死不会爱上对方的，谁知道暗地里已经爱得死去活来。”江亚玲苦涩地道：“李姐，偷偷摸摸的感觉最棒了。曾经我和文中也是这。”没等顾飞把话给讲完，突然房间里传来一声惊呼，站在门口偷听的两人呆住了。彼此看到对方眼神中的错愕以及措手不及的表情，一时间不知道该说些什么。我特么的，真的气死我了！宋美月黑着脸，愤怒地瞪着眼前嬉皮笑脸的男人，双眸中甚至可以喷出火焰，气鼓鼓地说道：“跟你不止一次说过，别跟我耍心眼。”结果你，你江琪舔了舔自己的嘴唇，然后腼腆的笑笑说道：“我就问你怎么样，滚！晚上你去睡沙发吧，就算是上帝来了也没用。”宋美月紧咬着自己的嘴唇，气愤地质问道：“你为什么就不能听我的话呢？为什么有那么多奇怪的想法？为什么？为什么啊？”宋美月说着说着，情绪突然就炸了，屈辱、愤怒、无奈、暴躁，被一声简单的嘶吼给释放出来了。此时此刻，宋美月彻底失去理智，她也顾不到自己的处境，握紧自己的小拳头，像暴雨般的砸向江启的狗头。若是换做以前，江启就抱住了自己的狗头，但现在他却任由宋美月发飙，因为这个世界上有许多美好的事情都能够忘却身上的疼痛。江启震惊了，震惊到失去了自己的行动力，失去了自己的思维能力，甚至失去了自己的声带。无法想象所看到的这一幕，感觉任何词汇都无法描绘出这般场景。正在暴走中的宋美月突然反应过来，那冷艳的娇容变得面红耳赤，猛地从浴缸里站起来，慌不择路的跑了，顺手还拿走两条浴巾，一条裹住身子，一条披在香肩上。回头瞅了眼还浸泡在温池里的她，宋美月轻抿着小嘴，羞怒地道：“洗完澡直接去楼下吧，今天晚上我不会让你进来的。你要是敢进来的话，我我就……你自己心里清楚。”说完，快步走到浴室的门前，伸手握住门把手，然后迅速的拉开了。哎呦，哎呀！当宋美月打开浴室门的瞬间，失去平衡的顾飞和江亚玲踉踉跄跄地跌了进来。免费阅读第292章，你闺蜜主动要求。看着从门外跌跌撞撞进来的两人，宋美月一时间没有反应过来，满脸茫然地看着自己的两个闺蜜，其中一位甚至还是自己的未来婆婆。不过相比于宋美月，江亚玲和顾飞快尴尬到抠脚的程度。你们，你们俩，没等宋美月把话说完，就被江亚玲给打断了。美月啊，其实这个不是我的主意，我我就出门上个厕所，结果被菲菲抓来偷听你和小启。反正都是菲菲的想法，跟我没有什么关系的。江亚玲毫不犹豫的把黑锅甩给顾飞，毕竟眼前这个披着裹着浴巾的女人，不仅仅只是闺蜜，她更是自己的
亚玲姐又多了层婆媳关系，为避免婆媳间的矛盾，她只能甩锅。宋美月回过神，怔怔的看着眼前慌乱的两个女人，瞬间冷艳的脸蛋泛起阵阵红霞，甚至已经蔓延到脖子与耳朵，一股强烈的羞耻感从心底喷涌，贯穿全身的同时，也让呼吸变得急促，难以言喻的胸口处起伏不停。你们，你们太过分了！这次我真的生气了。我是说真的，其实宋美月并没有生气，她故意装出一副气急败坏的模样来掩饰自己的尴尬处境。然而，她的这个表演很快被顾飞给识破了。顾飞从闺蜜的脸上看出了慌乱和羞耻，知道这个女人用这样的方式在缓解尴尬。哎呦喂，瞧你说的，我和亚玲姐这是担心你们这年头在浴室里折腾，然后窒息身亡的事情很多，咱们不说远的吧？前阵子江启不是滑到住院了吗？顾飞反应比较快，瞬间找到开脱的理由，放屁。你们纯粹就是为满足自己的恶趣味。宋美月可不会相信顾飞的狡辩，虽然听起来很有道理的样子，抿了抿嘴，没好气的说道：“这件事情我们待会儿再算。现在我想解决另一件事情。”话音一落，转头看向顾飞身边的江亚玲，气急败坏的说道：“亚玲姐，请你管管你的儿子。我跟你讲，你儿子刚刚都是怎么对我的？他，他反正他对我很不尊重。”此时的江启孤零零的泡在温池里，听到宝贝俏阿姨跟老妈在告状，下意识的缩了缩脖子，身子不由自主的往池子里潜。企图用这样的方式让自己隐身，来躲过接下来的责问。其实这本该属于夫妻之间的趣事，不好让外人知道。宋美月也深知这个道理，可奈何某人实在太过分了，她不仅喝，而且还要抓，简直不把自己当做人。虽然虽然那种感觉很奇特，可架不住内心深处的羞耻。亚玲姐，你儿子就在这里，赶紧替我骂几句。宋美月抓起未来婆婆的手，气鼓鼓的拽着她来到浴缸边，指着浸泡在温池里的小坏蛋，说道：“快点，我现在特别特别的生气，你帮我骂他几句。”被赶鸭子上架的江亚玲有点局促，看着满脸尴尬。又不知所措的儿子，心里也不知道该怎么办。但讲道理，这个小王八蛋的确该骂。明明跟他讲过了，别再惹美月生气。自己不想听到美月的告状，结果晚上又告状了。你个小王八蛋，怎么回事？到底想要干什么？我有没有跟你讲过，别惹美月生气？你自己又是怎么答应我的？这么快又忘了？江亚玲黑着脸，指着儿子的鼻子责备道：“以后再敢这样，别怪我不客气。”听到没有？哦。江启发现老妈在挤眉弄眼，急忙虚心认错，垂着脑袋，苦哈哈的说道：“知道了，知道。你知道什么？知。”到左耳进右耳出吗？不行不行，今天必须教育你一顿。江亚玲四处张望了下，瞬间找到一根杆子，具体的作用不知道，但打人一定会很痛。拎起那根杆子后，恶狠狠地瞪着儿子，怒斥道：“今天必须打你一顿！”不是苦肉计啊！江启顿时就慌了，他没想到剧情会朝着这个方向在发展，完全脱离自己能够掌握的范畴。亚玲姐你，你你这是干什么？宋美月也是大吃一惊，看到自己的好闺蜜兼未来婆婆要揍她，急忙把江亚玲给拦住，急忙说道：“刚刚都已经骂过她了，就别打了。”不行不行。这个小混球不会听的，必须打几下他才能长记性。江亚玲看了眼宋美月，轻描淡写的说道：“美月，我知道你心疼他，但你越心疼的话，越会让他肆无忌惮。”哎呀，亚玲姐，你你……宋美月见江亚玲来真的，顿时有点急了，看了眼站在门口正一脸看戏的顾飞，赶忙说道：“亚玲姐，你稍微等我一下。”话音一落，松开江亚玲握着杆子的手，匆匆的走到顾飞的面前，推搡的把他赶出去：“走走走，我们在处理家事，你个外人赶紧离开。”宋美月把顾飞推出浴室，然后重重的关上门。并且还反锁了，被赶出浴室的顾飞都快裂开了，心里又气又恼又无奈。没办法，正如美月所说的那样，这的确是他们几人的家事，自己一个外人不好过多参与。但话又说回来，不参与就不参与了，连看都不行吗？把外人赶走后，宋美月松了口气。尽管这对菲菲来言有点残忍，毕竟家丑不可外扬，只能让她委屈一下了。姐，说两句就行了，何必动手呢？再说，她不仅仅是你儿子，她还是我老公呢。要是打坏了，你让我怎么办？宋美月无奈的说道。好了好了，你赶紧把杆子放下。小心戳到我的老公江亚玲有点哭笑不得，不过这也更加让她摸清了儿媳妇的套路。她呀，就是个刀子嘴豆腐心的女人，看起来高冷又狠心，实际上内心深处很善良。不行，你何止是她的老婆，你也是她的宋阿姨，我怎么可能看着小启对你大不敬？江亚玲继续黑着脸，恼羞成怒的说道：“美月啊，你不用劝我的，今天我必须揍死她。”姐，宋美月连忙挽住江亚玲的胳膊，眉宇间略显一丝绯红，羞答答的说道：“其实，其实也没有什么大不敬的，就是，就是我一时间有点无法接受，没有相应的心理准备。”那个，只要接受了的话，应该我觉得还蛮有意思的，是吧？肯定有意思啊！当时你那兴奋时的样子，心里绝对舒畅的很。江启坏坏的笑了笑，不过也没有特别的肆无忌惮，担心会引起姐妹俩的笔伐口诛。你们俩到底在干什么？江亚玲迷茫的看着宋美月，好奇的质问道。就是，就是。宋美月轻咬着自己的嘴唇，瞧了眼浸泡在温池里的她，随即凑到未来婆婆的耳边，小心翼翼的嘀咕了几句。话音一落，那冷艳娇媚的脸庞更加鲜艳。听到宋美月的悄悄话，江亚玲都不知道该说些什么了。看了看满脸娇羞的宋美月，又瞧了瞧一脸无辜的儿子，到嘴边的话又硬生生的憋了回去。
本来只想上个厕所，你要怪就怪他。说完，门口传来一阵急促的敲门声。顾飞在门口咆哮着：“喂喂喂，我还在门口呢！”顾飞气急败坏的喊道。江亚玲并没有搭理门口的窃听人员，挽着自己闺蜜的胳膊，轻声的说道：“美月啊，赶紧回房间，千万别感冒了。”嗯。宋美月应了声，松开闺蜜的胳膊，双眸有意无意的瞄了眼温池里的她，认真的说道：“晚上你不准进房间里来，好好的给我去沙发上反省一个晚上。”话落，冲自己的未来婆婆问道：“姐，我让你儿子去睡沙发。”你不会怪我的吧？怎么会？这个臭小子就该让他去睡沙发。”江亚玲说道。宋美月满意地点点头，然后离开了浴室。当她打开浴室的门，看到顾飞还站在门口，急忙上前挽住他的胳膊，无奈地说道：“好了好了，我知道你有很多的话，等我换好衣服后，咱们俩再说好不好？”浴室里，江启还泡在温池里，偷偷地看了眼自己的老妈，见她满腔都是怒火，顷刻间心里更加虚了，同时也有点委屈。明明是他主动要求的，怎么挨训的居然是我？你有什么话想说的吗？江亚玲瞅着儿子，轻声冷言地问道。妈，如果儿子说这都是你闺蜜主动要求的，你你会信吗？江启小心翼翼地问道。免费阅读第293章，今晚凶多吉少。听到儿子讲是自己的闹秘主动要求，江亚玲并没有任何的怀疑，她相信自己儿子所说的这番话。虽然儿子并不是什么好人，可这也并不能意味着自己的那位闺蜜就是好人。相反，每月可能比儿子更加冲动，毕竟每月都已经寂寞31年了，所积压的那种缺乏男人的幽怨，可不是一般男人能够抵御的。而且自己的儿子那么英俊潇洒，每月她顶不住的。从这段时间里可以发现，他的确没有定力。当然，儿子也顶不住他。我也懒得说你什么。总之，赶紧让我当上奶奶。我想抱孙子抱孙女了。江亚玲叹了口气，语重心长地说道：“求婚的事情也麻利点，拿到求婚戒指后马上行动，别磨磨唧唧的。人家每月都已经等急了，你还跟个没事人一样。”哦，江启点了点脑袋，看着怒火中烧的老妈，急忙说道：“妈，你能不能先出去？”江亚玲冷哼一下，默默地离开了浴室，留下江启环泡在温池里，身子都快泡浮肿了，默默地站起身子。擦干身上的水渍，换了条全新的大裤衩子，然后穿上睡袍，太摇太摆的出去了。同时还回忆着先前的余味。另一边，宋美月的卧室里，顾飞看着自己的好姐妹，脱掉了身上裹着的浴巾，那无法用言语来形容的震撼场景，让他多少有点黯然伤神，下意识的抵下自己的脑袋，看了看自己的胸襟，和宋美月根本不是一个量级的选手。气死我了！大家都是女人，都是一个鼻子两个眼睛，凭什么你的胸就比我的要大那么多？顾飞双眼直勾勾的盯着宋美月，气急败坏的说道：“关键你不仅胸比我大。”就连屁股也比我翘挺，腿还比我细长，这个世界太没意思了。宋美月一边穿着自己的内衣，一边冲好姐妹翻了翻白眼，没好气的说道：“你只是看到好的一面，却没有看到我为寻找合适的 bra 需要跑多少的那一店吗？而且我很多衣服都不能穿，不像你，随便什么都可以，不用担心胸闷的情况。”喂喂喂，差不多就行了，有必要这么损我？顾飞撅起小嘴，不满的说道：“只是跟你讲讲我的苦恼。”宋美月穿上内衣后，同时也换好了 briefs， 穿着一套较为保守的睡裙。满脸苦恼的坐在床沿边，无奈的说道：“菲菲，我怎么感觉他他好像没有求婚的意思啊？啊，他连求婚钻戒都买好了，怎么就没有求婚的意思？”顾飞坐在宋美月的身边，皱着眉头说道：“好了好了，你就别猜忌了，他到底是什么样的心思，你还不知道吗？什么心思？他能有什么样的心思？无非就是作作作，抓抓抓，掐掐掐，捏捏捏，脑子里全是不正经的玩意。”宋美月嘟着小嘴，气鼓鼓的说道：“我不瞒你说。”我家老公是个大色狼，你别看他平日里人模狗样的，一到四下无人或者关灯的时候，他的狐狸尾巴就露出来了。刚刚，刚刚在浴室里，他他，对哦，你们俩究竟在干什么？顾飞满脸好奇的问道。我听到你们俩好像好像在玩什么刺激的游戏，尤其是你这个女人，声音不仅有点压抑，还有点难以言喻的兴奋和期待。你们你们俩又在研究全新的套路？什么啊？我才不是那种女人呢、啊！宋美月当即羞红了脸，支支吾吾的回答道：“就是他，他在。”说到这里，宋美月凑到顾飞的耳边，悄默默的说了句话。下一秒。心都在止不住的颤抖着。哎呦喂，我就说了嘛，肯定是你老公的功劳。顾飞笑了笑，看着面红耳赤的闺蜜，没好气地道：“啧啧啧，还羞涩呢？这有什么好羞涩的？你们俩天天都这么做，什么天天？也就是今天而已。”宋美月撇了撇嘴，垂着自己的脑袋，双手玩着自己的手指，诺诺地道：“他，他个神经病，真的快把我给气死了。我跟他讲得很明白，不准对我使坏。结果他，他居然咬我。你不也是经常咬他吗？江启早就在我地方控诉过了，说你一生气就咬他脖子和肩膀。”而且一咬就满脖子都是。顾飞抿了抿嘴，继续说道：“以其人之道还治其人之身，我觉得没什么问题。”什么啊？他他，你到底哪边的？宋美月气炸了，恶狠狠地瞪着他，恼怒地质问道：“咱们还是不是姐妹了？我是认识不认人，并不能因为我和你是闺蜜，就一味偏袒你吧？再说江启还是我的大外甥呢。”顾飞顺手抓起宋美月的小手，笑嘻嘻地说道：“好了好了，男人调皮一点没事的，我也是这么过来的。”话音一落，停顿了片许，语重心长地说道：“其实讲真的。”你就别再疑虑了，江启肯定会跟你求婚的。他要是不求婚，买那么贵的钻戒干什么？闲得慌吗
。哎呦，拿什么被子？每月跟你闹着玩呢。顾飞站起身子，把江琪给拽进屋子里，笑呵呵的说道：“你也真是的，这女孩子发脾气就是为了让你去哄她，你还当真了是不是？去去去，你老婆现在需要你的关爱与呵护，哄哄她，给她灌点蜜。”顾飞强行把江琪摁在宋美月的身边，然后站在边上笑着观望。宋美月抬起屁股往边上挪了挪，满脸气愤的别过脸庞，倔强的说道：“被子就在柜子里，你你自己去拿。这个我等下会去拿的，不过突然想到一些事情。”江琪抿了下嘴。看着侧对着自己的俏阿姨，温柔的说道：“可能我和你之间存在很多的矛盾，包括我们彼此间的各种缺点。我以前也不止一次问自己，你是不是最合适的？后来发现这个问题有点可笑。”宋美月没有说话，静的坐在那里，就像等待着被奖励的孩子。看似波澜不惊的外表下，实在早已经激动澎湃了。小手用力的揪着自己的睡衣，努力控制着自己的情绪。因为你，你大概就是那个我活到最后一刻也想要见到的人。你让我知道，原来这个世界那么美好。江启憨憨的笑着，晚上早点睡觉，别再踢被子了。今天晚上可没有人替你盖了。说完，江启站起身子，走到衣柜前，拉开一扇门，举手去拿放在最上面的被子。宋美月回过神，看着自己的小男人正在拿被子，心里充满了对他的不舍的。其实菲菲说的很对，自己天天都那么咬他，甚至还把他给咬出血了，而他就就调皮了几下，自己却怒成这个样子。你拿被子干什么？宋美月一把拽住江启的胳膊，强行把他拉了回来，气呼呼的瞪着他，说道：“你晚上不帮我盖被子，不看着我，万一你老婆明天早上感冒了怎么办？你罪孽很大的，你知道吗？”与此同时。站在边上的顾飞差点没有气笑了，都这个时候了，美月竟然还能那么强硬，连留自己的老公过夜都这么气势汹汹，不愧是美月啊！可是你在生气啊？江启一脸为难的说道：“万一我留下来的话，你越来越气怎么办？”我，我就就……宋美月抿着小嘴，喃喃的说道：“你不会那什么吗？”啊、呃，那什么？那什么是什么？面对迷人宋美月，顾飞无比的好奇，小心翼翼的问道：“月月，能不能细说那什么？”咦，不是你。你怎么还在这里？宋美月这才反应过来，看着站在边上的顾飞，整个头皮都在发麻，急忙站起身子，强行把他推了出去，没好气的说道：“赶紧走，赶紧走！我和我老公和好了，你已经没有什么价值了，赶紧给我消失！”顾飞原地爆炸了，气到天灵盖大都要飞了，自己各种开导他，各种帮他分析求婚，结果她老公一来，瞬间翻脸不认人，甚至还要赶人，就算是卸磨杀驴也没有这样的。没等顾飞开口说话，就被宋美月给推出房间，然后砰一声关上了，顺滑又反锁上，嘟嘟嘟。顾飞用力的敲打着房门，气急败坏的咆哮道：“姓宋的，你还是不是人啊？有你这样的吗？”话音一落，房门缓缓的被打开，打开了道缝隙。宋美月站在门后，直勾勾的看着顾飞：“你的手机。”宋美月递出来一个手机。当顾飞拿回自己手机，下一秒，卧室的门又被关上了。看着眼前的这扇门，回想起方才美月的眼神，那眼神中毫不遮掩的流露出一股澎湃的冲动。顾飞无奈的笑了笑，心里暗暗为江启祈祷着：“今晚注定凶多吉少，小伙子挺住啊！”免费阅读第二百九十四章。早上也超猛的，耶、yeah, ，总是静悄悄的。某个狼窝里，宋美月躺在江启的边上，半个身子趴在他的胸口处，冷艳娇媚的脸庞带着一丝红晕，眉宇间略显些许的羞涩和柔情。此刻的他根本没有平日里那咄咄逼人的气势，剩下的只有贵妇般慵懒。满意了吧？宋美月抿着小嘴，风情万种的瞅了眼他，见他一脸笑眯眯的模样，便气不打一处来。尤其是想到他那丧心病狂的捉弄办法，简直令人崩溃。当然了，那种无法言喻的感觉也是相当极致。嘿嘿嘿，我家宝贝大老婆就是好。江启憨憨的笑着，那笑容别提多么的心好心好心好。宋美月两侧的面颊微微的鼓起，双眸中蕴含着怒火和羞耻，恨不得一口把眼前的这个臭男人给吞掉。讲道理，以前他可好可温柔了，再看看现在的他，简直就是色中恶鬼，也不知道变化怎么那么大，究竟哪里出现了问题？怎么看你怒火中烧的样子，我我好像没有惹到你吧？江启缩了缩脖子，小心谨慎的问道：“我我还是蛮乖的，你看我的两只手，一只手抱着你的腰，一只手摸着的屁屁和腿，这这世界上。”没有比我更加老实的男人了。听听他讲的是人话吗？怎么感觉他满嘴都是胡话，仿佛都不是经过大脑的，而是经过了肠子。我比较迷茫。咱们俩第一次见面的时候，虽然你给我留下很差的印象，可后面的相处让我感觉到很温暖。但为什么自从咱们确定关系后，你仿佛变了个人似的，完全没有恋爱前的那种感觉，而是而是一种急于求色的形象？宋美月一边轻声的说着话，一边玲珑玉指在他的胸口处，不停的画着各种的图案，悠悠的说道：“按理说你现在这个样子，我肯定不会喜欢上你的。但是算了算了。”现在找个男人也挺麻烦的，干脆就你了吧，我谢谢你哦。江启翻了翻白眼，气呼呼的说道：“你以为你的变化不大吗？刚刚认识你的时候，你给我的那种感觉，高贵优雅还知性。虽然后面渐渐发现你有点暴躁，可那种冷酷的成熟韵味，简直让我欲罢不能。再看看现在，活脱脱就是个深闺院。”呜呜，没等江启把话讲完，就被宋美月给捂住了嘴。宋美月面红焦红的瞪着他，气急败坏的嗔怒道：“你胡说八道什么呢？我我还不是因为你，因为实在太爱你了，否则我我会变成这样的吗？你个没良心的狗
你看，你看，又急眼了。我发现你挺容易破防的。”江启笑嘻嘻的说道：“没有理由呀，你在公司里的名号挺响亮的，冷面无情的母夜叉，吃人不吐骨头的母老虎，凶残暴君宋泽天，怎么会一句话就生气了？哼，看到你的这张脸，我就有点冒火。”宋美月嘟着小嘴，满脸不悦地道：“还有你刚刚说什么？母老虎。”母夜叉宋泽天，我没跟你讲过，不准说吗？居然还敢提，提就提了，还在前面加什么形容词？说着说着，怒火又从心底窜了上来，狠狠地掐着他的腰间肉。宋美月黑着脸，恶狠狠地瞪着他，说道：“气死我了！我怎么就瞎眼看上你这个玩意？你说你自己长得也就这样了，不能说是普普通通，勉强也能看看吧？然后穷到叮当响，关键人品还有问题。你再看看我，抛除年龄和脾气，哪一点不比你优秀？”宋美月越说越来气，越说越觉得自己吃亏，手上的劲也大了不少，恼怒地质问道。有没有觉得对我亏欠很多？江奇撇了撇嘴，小心翼翼地说道：“可问题是，好看的皮囊千篇一律，温柔的脾气万里挑一。”话音一落，两人又开始打架了。不过确实单方面的虐杀，江奇被宋美月揪起来揍，甚至还给他一个漂亮的过肩摔。可打着打着，场面出现诡异的变化，两人抱在一起在床上滚来滚去。这时，江奇抓住被子的一角，哗啦一下盖住两人的身子。没一会儿，宋美月钻出脑袋，直愣愣地看着头顶的天花板，眼秀中透露出一抹复杂的神色。小坏蛋，真想拿把锤子！把他的牙齿全部敲掉。翌日的清晨，江启从睡梦中苏醒，他惊奇地发现自己居然躺在床上。不过虽然躺在床上，可问题是俏阿姨把他的玉足搁在自己脸上。但有一说一，俏阿姨的脚还蛮好看的，有种美玉般的感觉。小心翼翼地把脚从自己的脸上挪开，江启下床从衣柜里拿出衣裤，麻利地穿上后，便准备去洗漱一番。结果刚刚迈出一步，床上的女人就醒了。去哪里？宋美月双眼迷离地看着他，轻柔地质问道：“洗脸刷牙，不然我能去哪里？”江启看着躺在床上的宋美月。身上早就没有昨晚那件保守的睡裙，他侧卧在床上，被子只盖了一半，而被子下却是一具成熟曼妙的娇躯，那妙曼的线条，别提多么诱惑。尤其是他此刻的模样，有那么一丝丝的慵懒，瞬间将整体的气质提升不少，更加妩媚动人了。看什么看？宋美月风情万种的白了眼他，缓缓的张开双臂，娇柔的说道：“小老公，我要抱抱。”小老公没空。江启一看这娘们就知道没安什么好心，没好气的问道：“你今天不去上班吗？”“去呀、啊，等下再去。”宋美月撅着小嘴。怔怔地看着他，气呼呼地说道：“你干什么不抱我？哼，我才不会上当呢！你肯定会啃我的脖子，让我去丢人。”江启翻了翻白眼，认真地说道：“既然公司上午没什么事情，那就多睡一会儿吧。等下帮你把早饭拿上来。”说着，准备要离开这里。看着他离去的背影，宋美月气得都快裂开了。趁这个臭男人刚刚打开门锁，猛地便掀开自己身上的被子，上去一把拽住他的胳膊，强行把他给拉回到床上，然后坐在他的胯上，恶狠狠地瞪着他：“想跑？”俏阿姨允许你离开了吗？宋美月就像是君临天下的女皇，怒目圆睁地盯着眼皮子底下的男人，伸手揪住他两侧的面颊。下一秒，毫无征兆地低下自己脑袋，一口封住他的双唇。早上的俏阿姨也超猛。与此同时，楼下的厨房，江亚玲端着一大锅的骨头粥走了出来，放在餐桌的正中间，各自放好碗筷后，脱下身上的围裙。恰好这时，张文忠从外面买回来了包子、豆浆、油条。文忠呀，辛苦了，辛苦了，让你还，亲自跑一趟。江亚玲看着顾飞的老公，笑盈盈地说道。亚玲姐没事的，我都习惯了。张文忠笑道：“菲菲能够嫁给你，真是她的福分。”江亚玲抿了抿嘴，接着说道：“你坐着，我去叫他们，差不多也该起床了。”亚玲姐，那个，你让菲菲多睡一会儿吧。”张文忠急忙说道：“她最近好像蛮是睡的，而且也没什么工作要忙，就让她多睡会儿。”哎呦，我忘记菲菲有孕了。江亚玲懊恼的拍了拍自己的脑门，笑着说道：“行行行，就让菲菲睡到自然醒。你呢，就安安心心去上班吧。我最近几天都住在这里，我陪她说说话，给她解解闷。”简单的寒暄后，江亚玲迈步走上楼梯。来到儿子和儿媳的房间门口，正准备敲门的时候，忽然停下了手。是不是太鲁莽了？万一两人在干什么呢？不过大清早的，应该不至于吧？再说昨天晚上儿子又没去睡沙发，而是跟美月睡在一起。这长夜漫漫，两人肯定无心睡眠。江亚玲站在门口，努力分析着具体的情况。等等，既然长夜漫漫，无心睡眠，那现在岂不是两人都精疲力尽了，还能起床吃早饭吗？就当江亚玲还在犹豫不决的时候，忽然听到咔嚓一声，眼前的这扇门被打开了，随后缓缓的拉开了道狭小的缝隙。你要死啊！这样这样出去很丢人的，万一被亚玲姐看到，我我还怎么还有脸活？慌个什么？你是她的儿媳妇，有什么好慌的？看到就被看到了吗？你不是最喜欢在她的面前跟我做坏事吗？嘿嘿嘿，别不承认，你上次亲口跟我讲的，说有种偷儿子的感觉，又紧张又刺激。你你污蔑、诽谤、恶意重伤，咬死你，咬死你！话音一落，门被彻底从里面打开了。江启把宋美月给横着抱在怀里，脸上充满着健浪的笑容。然而，当他看到门口站着的人后，瞬间，整个人都惊呆了。妈，免费阅读第295章，关于生孩子。江亚玲看着自己的儿子，衣衫不整的出现在眼前，怀
正当宋美月还沉浸在爱情中无法自拔时，忽然耳边传来一声她的声音，刹那间，浑身猛地一哆嗦，转过脑袋，目瞪口呆地看着站在门口的江亚玲，她和江启一样，瞬间陷入到惊慌失措中。没事没事，我就是过来喊你们吃早饭的。那什么，既然你们俩都醒了，我我就回去了。江亚玲强忍着内心深处喷涌的尴尬，语重心长地说道：“稍微注点意，菲菲和她老公都在呢，被外人看到终究不好的。”话音一落，江亚玲急忙溜走了。留下儿子和儿媳妇还站在原地，都怪你，都怪你！宋美月从惶恐中醒过来，气急败坏地捶打着自己的小老公，恼怒地说道：“我就说了，会被别人看到的，结果你死活不听我的话，现在怎么办？哎呦喂，看到就看到呗，没有问他收取门票钱，已经很不错了。”江启耸了耸肩，一脸不以为然地说道：“再说这样不正好证明了一件事情，那就是我们两人的感情很好，宝贝俏阿姨，你觉得呢？你傻呀？我说的是这个问题吗？”宋美月气鼓鼓地说道：“我是说，你刚才的那番话。”什么喜欢在亚玲姐的面前跟你一起做点丧心病狂的事情，然后又说什么有种偷儿子的感觉，很紧张也很刺激。我在意的是这句话。江启抿了抿嘴，看着近在咫尺的成熟俏阿姨，小心翼翼地说道：“这这是事实啊，你本来就这样的，在你亚玲姐的面前，某种冲动很强烈，经常对我做出匪夷所思的行为。我，那你也不能当着她的面就就那什么了吧？”宋美月撅着小嘴，满脸不悦地道：“我的宝贝大老婆哟，你亚玲姐又不是刚刚才知道的，她早就知道你的奇怪属性了。好了好了，我现在抱你去卫生间。”江启憨憨地笑了笑，抱着怀里的宋美月，慢慢走向卫生间。宋美月最终也只能选择妥协，选择接受命运的安排。其实江启并没有说错，亚玲姐早就知道了。既然知道，那就不用演了，大大方方的跟他。嗯，当然私下无人的时候，跟他一起恩爱没什么意思，在亚玲姐面前和他的儿子恩爱。那那想到这，宋美月的脸更加红了，脑袋轻轻地靠在他的肩头上，急促的呼吸迫使胸口处起伏不停，感觉自己越来越坏了呢。他应该很喜欢我坏坏的样子吧？几人吃过早饭后。张文忠独自去上班了，而江启开车载着宋美月前往公司。一路上，俏阿姨不停地抱怨着早上的事情，对于发生在门口的那次意外，让她多少留下了些许的心理阴影。面对某人的不断抱怨声，江启只是笑了笑，并没有多说什么话。渐渐的，成熟性感又妩媚的俏阿姨也失去了兴趣，默不作声地坐在副驾驶车位上，看着不断倒退的街景，思绪变得放飞自我起来。昨天晚上，其实发生很多很多的事情，除某人终于尝到他梦寐以求的玩意，还有就是自己揪住掌控命运的枷锁。不断捣鼓着属于彼此间的未来，就像捣着药那样拼命的捣鼓。有一说一，非常的痛苦和无奈。别看这家伙身子板弱弱的，看起来弱不禁风的模样，实际上小小的，身板里装着大大的能量，关键意志力也很坚强，半小时都能纹丝不动，毫发无伤，简直简直就跟个牛一样。当然，可能也有自己的问题。宋美月深深的叹口气，这声叹息中包含着对未来的无奈和担忧，甚至还有点害怕。自己的小老公买好钻戒了，距离求婚的日子不远了，这也意味着要完成最后的一步。可问题是，这都没有开始呢。他虽表现的实力，已经已经令人感到恐惧。听菲菲讲，他当时还哭了，那种痛是撕心裂肺的，自己那么怕疼，会不会直接昏厥啊？还有一个问题也挺苦恼的，伴随着窝里斗，肯定会出现怀孕的情况。虽然自己并没有怀过孩子，可听说怀孕会导致人抑郁，会让自己的心理产生变化，最后就是生孩子了。孩子，这不需要考虑什么。如果自己不生孩子的话，老爸老妈和亚玲姐肯定会被急死的。所以孩子一定会生，而且肯定不止生一个，毕竟一个孩子不够分的，两个孩子倒是勉强够分配。再说自己拥有那么大的胸和那么翘的屁股，不生两个的话，多少属于浪费资源。还有两个孩子更加容易敲竹杠，敲老爸的竹杠。不对不对，准确的讲应该是敲孩子外公的竹杠。但仔细想想，其实也没什么好敲的，反正最后都是留给自己和小坏蛋的，只不过就是个时间问题。你在想什么？江启瞥了眼身边的女人，见她眉宇间略显一丝忧愁，就差把心事写在脸上了，不由好奇的询问道：“没什么。”好好开你的车，别避避。宋美月翻了翻白眼，情绪上有点暴躁。就在刚刚，宋美月又想到了生孩子的其他问题。虽然她没有生过孩子，但知道点这方面的知识，大概分两种选择：顺产或者是剖腹产。一般来言的话，自然分娩要好过于剖腹产。记得某位堂姐说过，自然分娩出来的孩子更加强壮。关键是剖腹产会留下疤痕，到时候某人一定会嫌弃的。就他那个狗东西，稍微芝麻粒大小的事情都能和自己上纲上线，那么长的一道疤痕，他肯定会借题发挥，然后以此为借口不跟自己窝里斗。早就看透他了，他最坏最坏了，简直坏到没边的程度。哎，好乏啊！宋美月无奈的叹了口气，苦涩的自语道。话音一落，转头看向正在开车的他，一股无奈的情绪瞬间贯穿全身。究竟什么样的毅力，让我现在都没有离开他？甚至还还想着给他生两个孩子，跟他一起携手共老，真是见了鬼！怎么了？好像忧心忡忡的。江启再次询问道，感慨命运的不公，感叹人生的艰难。宋美月抿着小嘴，面无表情的看着前方，轻描淡写的说道。我宋美月好歹也是天之娇女，从小都是别人的榜样。什么校级三好学生、市级三好学生、全国三好学生，奥数、
，这简直就是完美。宋美月撅着小嘴，气鼓鼓的看着他，质问道：“而你呢？我，我就负责把完美的你娶回家。”江启笑嘻嘻的回答道。一时间，宋美月哑口无言，好像是这个道理，自己负责优秀，而他负责把优秀的自己娶回家，倒也没错。大笨蛋！宋美月俏妹的白了眼，轻声的问道：“你什么时候求婚？”不知道。江启随口回答道：“总之你别问了。”哦。宋美月应了声。侧转过脑袋，若无其事的轻声道：“小坏蛋，你是知道我的想法，其实不需要特别隆重的仪式，只需要简单的语言表达就可以了。相比于浪漫和惊喜，我我更加在乎的是你。”听着宋美月这番感人至深的话，让江启的内心泛起阵阵的涟漪，张了张口，可话到嘴边又给咽了回去，笑嘻嘻的说道：“大清早的，这是怎么了？又发烧了吗？你你说几句好话会死啊？”宋美月都快气炸了，恼羞成怒的瞪着他，瞪着眼前这个臭男人：“哎呦，我只是比较诧异嘛。”江启笑了笑，急忙说道：“求婚的事情。”你不需要担心的，我一定会向你求婚的，并且在过年之前跟你求婚。宋美月冷冷的哼了声，安静的坐在副驾驶位上，脑海里胡思乱想着什么，不知不觉中又想到孩子的问题。很明显，自己会选择自然分娩，毕竟那么好的条件不顺产，那屁股不是白白翘挺了吗？关键有个致命的问题摆在眼前，一个倒是没有问题，忍忍就过去了。万一肚子里装了两个怎么办？一个都已经那么痛苦，若是两个的话，岂不是双倍的痛苦？越想越觉得烦恼，越想越觉得无奈。自己究竟犯了什么样的错误，要承受那么多的折磨？就算自己真的有错，完全可以用法律来惩罚，为什么要派他过来？想到这，悄默默的转过头，眼角的余光偷偷的看着他，看着他那英俊的侧容，似乎更加富有立体感。算了算了，这小伙子还挺卖力的。免费阅读第296章，嗷嗷待哺。接下来的几天里，倒是相安无事，然后便到江亚玲要回去的日子。宋美月和自己的好闺蜜兼未来婆婆坐在沙发上，姐妹俩刚刚吃过晚饭。至于两人共同深爱着的那个男人，此时正在厨房里忙着洗碗洗筷子。宋美月紧紧挨着自己的婆婆，情绪有多点惆怅。这几天她已经习惯江亚玲在家里的感觉，结果刚刚习惯，明天她就要离开了。忽然心里特别的舍不得，希望江亚玲能够一直常住，但这似乎不太可能。亚玲姐，你明天真的要回去了吗？宋美月挽着好闺蜜的胳膊，略显伤感的问道。差不多了，我在你这里住那么久，是时候该回去了。江亚玲笑了笑，轻轻的拍了拍未来儿媳妇的大腿，轻言道：“你是不知道我最近这段时间里每天多么的孤独。”宋美月点了点脑袋。他自己也发现了这个问题。这段时间，江亚玲一直捧着手机在打麻将，几乎没有怎么出门。偶然饭后会跟自己去散散步，剩下的时间几乎都窝在家里。仔细想想，个人有个的生活方式、生活环境、生活习惯，这些都很难被改变的。一旦被改变的话，会不舒服、不习惯。嗯，那明天我送你回去吧。”宋美月轻了道，“好不好？”亚玲姐，这会不会让你上班迟到了？”江亚玲皱着眉头，语重心长地说道：“美月啊，干脆让小启送我回去吧。我知道你平时很忙的。”就别为了我的事情耽误自己的工作，让你老公送我回去也一样。明天上午没什么事情，宋美月回答道：“就下午有点事而已。再说我可是公司的副总裁，迟到就迟到了呗，又没有人能够管我的。我想什么时候上班就什么时候上班。”就在这时，江启从厨房里走出来，慢慢悠悠的来到俏阿姨的身旁，一屁股就坐了下来。结果原本还挽着江亚玲胳膊的宋美月，下一秒却直接扎进自己男人的怀里。面对宋美月这种可耻的行为，江亚玲也早就习以为常，即便在深厚的姐妹之情，也难抵爱情的诱惑。妈。要不要去出门散散步？江启问道。算了算了，大冷天的也没什么意思，你和美月一起去吧。江亚玲直接拒绝儿子的意见，的确同他话里的意思，外面实在太冷了。其次就是不想当两人的电灯泡。两人告别江亚玲后，便前一同去压马路了。宋美月挽着自己男人的胳膊，身子紧紧的贴着他，漫步在严冬斑斓的夜色中，带着一丝轻松与惬意的情绪，感受着此刻浪漫又温馨的感觉。好久没有压马路了，咱们上次压马路的时候，好像还在一个月前吧？宋美月喃喃的问道。不知道。谁会去记这些事情呢？江启搂着宋美月的小蛮腰，轻描淡写的回答道，轻言道：“我记忆最深的大概就是那天晚上在公园的时候，你应该知道的，一对小情侣在寻求刺激。”宋美月瞬间想到那天晚上的场景，没办法，这段记忆实在太深刻了，完全击碎了自己的世界观。原本以为这种事仅仅只是发生在互联网上面，结果万万没有想到，居然在现实中遇到了。不过讲道理，其实也能够理解那对小情侣的心思，因为的确还蛮有趣、蛮刺激的。当然自己可干不出这种事情，毕竟太丢人了，不仅丢人。还特别的危险，万一被人给逮到，那就是万劫不复。还是在家里关上门比较好，想干什么就干什么。喝不喝奶茶？两人路过一家奶茶店时，江启忽然冲身边的宋美月问道：“我请你喝冬天的第一杯奶茶。”宋美月并不怎么喝奶茶，这种东西热量太高，喝多容易长胖的。但听到他要请自己喝奶茶，忽然内心深处有股迫切的渴望，渴望着能够快点喝到那杯奶茶。嗯嗯嗯，我要要，就是普通的奶茶，里面多放点芋圆。宋美月点点头，俏柔的说道：“热一点。”顺便暖暖手，遵命，我的女王大人。收到命令的江启屁颠屁颠的跑去买奶茶了。宋美月站在那看着他的背影，内心深处涌起一股难以
，可没想到居然会遇到他。也许真就应对了那句话，总有一个人的出现会让你觉得人间真的很值得。片许，江启便拿着一杯奶茶，急匆匆的跑回俏阿姨的身边。来来来，您要的芋圆热奶茶来了。江启把刚买回来的奶茶递给了自己的副总裁阿姨，顺便帮她插上了吸管。宋美月愣了下，面露疑惑的问道：“怎么只买了一杯？我喝你的呀！”江启笑着回答道：“小坏蛋！”宋美月风情万种的白了眼，双手的捧着这杯温热的奶茶，轻轻的吸了口，不如清泉的甘，不如咖啡的苦，却是柔软、细腻、甜蜜。入口即化，也许这就是幸福的味道。给，你也吸一口。宋美月捧着奶茶递到江启的面前，冷艳的娇容蕴含着丝丝柔情，诺诺的说道：“挺好喝的。”江启温柔地握住他的两只小手，咬住那根吸管后，随便吸了口，下一秒便皱起眉头，认真地说道：“感觉奶味不是很足，如果再多放点牛奶的话，可能会更加好。”话音一落，贱兮兮地贴到俏阿姨的耳边，坏坏地说道：“等你生完孩子，我想和你亲手制作的。”宋美月迷茫地看着他，看着这个莫名其妙的家伙，他完全没有理解这番话的含义，但发现他那贱浪的表情，瞬间顿悟到了什么，两侧的面颊泛起阵阵红霞，甚至已经蔓延到耳边。臭流氓，怎么那么讨厌？宋美月恶狠狠地瞪着他。气急败坏地说道：“能不能正经点啊？实事求是嘛。”江启腼腆地笑了笑，语重心长地说道：“存着也是存着，不如不如利用一下，制作一杯卡布奇诺或者拿铁，也能做一杯纯正的奶茶。咱爸的茶叶很多，绿茶、红茶、白茶都有。我跟你讲，没有海克斯科技的奶茶，那味道很顶的。”宋美月气糊涂了，强烈的羞耻感已经涌向全身，吞噬着她的矜持和稳重。要不是大庭广众之下，她恨不得现在就打死他。忽然，江启的手机响了，拿起一看，是珠宝店打来的。宋美月的目光瞥了眼他的手机屏幕，无意间瞄到号码的备注，上面清清楚楚写着“钻戒”两个字，顿时心里猛地一颤。我接个电话，很重要的电话。江启撂下一句话，便急匆匆地走到边上，与俏阿姨隔着很远的距离，立马接通来电。江先生您好，您订的钻戒已经到了，请问您什么时候来取？女店长轻柔地问道。哦，我明天就来取。江启急忙回答道。与此同时，站在不远处的宋美月一边双手捧着温热的奶茶，一边死死盯着正在打电话的男人，心早已经激动澎湃了，求婚了。他要向我求婚了！忽然之间，宋美月的大脑停止了任何的思考，身体的机能只能维持最基本的呼吸，甚至就连呼吸都要忘记了。那股澎湃的情绪迫使心跳急剧加速，随着加速的心跳，胸口处起伏不停。好激动，太激动了！我终于等到这天了，等到他向我求婚的这一天，我我快要做新娘子了。就当宋美月胡思乱想之际，江启已经挂断电话，长吁了口气，转头看向不远处的俏阿姨，见她捧着奶茶站在那里，微笑的同时还咬着一根吸管，活脱脱就是个村里的傻姑娘。对此。江启无奈地笑了笑，他知道时间已经不等人，拿到钻戒后要快点跟他求婚，否则俏阿姨又会反手拎起酒瓶子。笑什么呢？回到宋美月的身边，好奇地问道：“没什么，刚刚谁打来的电话？什么事情？”宋美月强压着激动的情绪，装作一无所知地问道：“啊，新公司业务的事情，跟你讲了也不懂的，就别再过问了。”江启回答道：“哼，还装呢，大骗子！不过这次我原谅你了。”宋美月上前挽住他的胳膊，亲昵地贴着他的身子，俏柔地说道：“走吧。”再压一会儿，两人漫步在街道上，虽然彼此间贴得很紧，可并没有过多的交流。宋美月偷偷地瞅了瞅近在咫尺的他，轻抿着小嘴，犹豫很久，小声地说道：“小老公，你有没有发现这几天我我两边似乎都不一样了？”啊！江启满脸都是迷茫。晚上，晚上你多照顾照顾右边的吧。”宋美月紧咬着自己的嘴唇，滋滋呜呜地说道：“他有点嗷嗷待哺了呢。”话音一落，宋美月整个人都快酥了。天哪，好丢人！免费阅读第297章，新娘子，我当定了。夜总是静悄悄的。宋美月趴在自己小老公的身上，脸上别提多么的润红。就在刚刚，她经历某种意义上的重生，那种撕心裂肺的感觉，几乎夺取她所有的意识，甚至差点就昏厥了。不得不说，某人已经达到游刃有余的地步。宝贝大老婆，我发现你今晚上有点有点冲动啊，怎么感觉和平时不一样？江启搂着这具娇滴滴的身躯，满脸疑惑的问道。其实他知道答案，但从俏阿姨嘴里说出来，那种感觉完全不一样了。当然，俏阿姨并不会如实告知，可听听她编织的谎言，倒也蛮有意思的。宋美月抿了抿嘴，闭着双眼，慵懒地回答道：“每个女人都会有那么几天冲动的，就跟你们男人差不多。你们男人不是每个月有那么几天来大姨爹吗？什么大姨爹，那叫压抑的情绪无法释放所导致的低落感。男人很苦的好不好？”江启深深地叹了口气，直愣愣地看着头顶的天花板，脸上写满着对人生的感触，悠悠地唱道：“男人哭吧，哭吧，哭吧，不是罪。再强的人也有权利去疲惫，哭你个头啊！我看你天天跟打了鸡血一样。”宋美月轻轻地掐了下他的腰间肉，没好气地说道。忘记刚刚你那行为了吗？就跟反正就不是什么好行为，狗东西，看着就烦，别搂着我，松开，热死了，滚滚滚！宋美月挣脱了他的搂抱，然后将身子翻转到一边，背对着身旁的这个臭男人，身上的被子只是盖了一半，露出白皙无瑕的后背与香肩
。进到房间里时，俏阿姨那叫一个主动哟，结果现在却原地成佛了。这到底是什么套路？现在城里的套路都这么深吗？江奇扭了扭身子，就像一条奋进的蛆，拱着拱着便贴到凝脂般的后背上，扶起上半身，凑到他的耳边，轻声的问道：“我的宝贝大老婆，俏阿姨宝贝，滚！”宋美月忽然端起自己副总裁的高冷与无情，淡然地说道：“别贴着我，哎呦喂，我家的俏阿姨什么都好，面容那叫冷艳娇媚，身材那叫浮凸有致，财富那叫腰缠万贯，学历那叫才高八斗，就是这个脾气，动不动就翻脸不认人，当场就爆炸的那种，一丁点的委屈都不能受。也许这就是我家俏阿姨的可爱之处吧。平心而论，她的脾气也是吸引自己的点。不过仔细想想，自己会不会被她给拿捏了？网上不就有个名词 ，pick up artist， 通过一系列手段操控别人的精神，让其百依百顺，从而达到自己不可告人的目的。”但我家的俏阿姨好像不怎么聪明，她肯定学不会的。别看 PhD 和 DBA 护体，实际上是个傻娘们。哎，可能就是自己贱吧，毕竟有句名言嘛，你那叫喜欢，你那是馋她的身子。你星号，星号，星号，星号，星号，星号，九星号，星号，星号，反正我是顶不住的。关键最近俏阿姨变化明显，她越来越冲动，越来越迷人了。大宝贝，后天周六去不去旅游？江启依旧贴着江亚玲，温柔的说道。周五你下班后，我们直接出发，然后周日下午回来，你觉得怎么样？旅游。这是他的烟雾弹，真正的目标肯定是准备跟我求婚。宋美月强忍着内心的激动，缓缓地翻过自己的身子，双眸直勾勾地看着他，看着自己深爱着的小坏蛋，悠悠地问道：“我们去哪里旅游？这大冷天的，除了泡温泉，好像也没有其他的活动。滑雪、温泉、雪景，很多活动的。”江启认真地回答道。听完小坏蛋的安排，宋美月满意地点点头。这白雪和求婚，感觉也太大了吧？自己家的小坏蛋还蛮用心的，居然想到这样的方式。天哪，天哪！实在太幸福了，怎么办？怎么办？身体有点热了。嗯，宋美月轻柔的应了声，情不自禁的挪了下身子，细腻的身段在她的怀里扭着，滋滋呜呜的说道：“怎么突然突然那么用心？哎呀，看你整天那么的辛苦，小老公我心疼啊，所以想带着你去外面散散心，缓解一下疲软。”江启感受着俏阿姨那极致的引诱，笑嘻嘻的说道：“明天早上你准备一下随身衣物，尤其要带上羽绒服，山上特别的冷。”知道了。宋美月缩在他的怀里，深深的吸了口气，吧唧一下。寻找到彼此间的命运真谛，看着不敢与自己直视的俏阿姨，江启不由得露出一抹会心的笑容。有一说一，自己家的俏阿姨倒是越来越会了，这技术不能说是精通吧，那起码也是个熟练工。破晓，宋美月难得比江启醒得早，看着躺在身边的男人，情不自禁的露出一抹浅显的笑容，缓缓的掀开身上的被子，从衣柜里找到自己的工作服饰，然后又找了两套旅游时穿的衣裤。当一切准备就绪后，穿着 OL 服饰离开了卧室，简单洗漱了番，便独自来到楼下，恰好看到江亚玲从厨房里出来。而江亚玲也注意到自己的儿媳妇，脸上略显一丝诧异。今天怎么那么早？江亚玲好奇地问道。一般不是很晚起床吗？嗯，昨天晚上没怎么睡好觉。宋美月打了个哈欠，慢慢悠悠地走到餐桌前，问道：“亚玲姐，早饭又是粥吗？”面对宋美月的这个问题，江亚玲并没有第一时间回答。她认真地打量着自己的好闺蜜兼未来儿媳妇，眉宇间有一丝丝的担忧。以前儿子都很早起床的，现在却却还躺在床上，关键每月又是满脸疲倦的样子，这昨晚有点惊心动魄呀！啊，怎么是菜泡饭？宋美月见到一大锅的菜泡饭，顿时心都要凉了，微微的撅起小嘴，不悦的说道：“亚玲姐，我能不能提个要求？以后别做菜泡饭了，我已经吃十几年的菜泡饭。你亲家母以前天天都是菜泡饭。”话音一落，宋美月注意到自己的闺蜜发着呆，表情有点惆怅，又有点担忧。“亚玲姐，亚玲姐。”宋美月小声的问道：“怎么了？”“呃，啊，没事没事。”江亚玲回过神，尴尬的笑了笑，说道：“那个，你刚刚说什么？亚玲姐，你是不是想歪了？”宋美月身为江亚玲最好的闺蜜，瞬间猜透了未来婆婆的想法。肯定是在担心他儿子的安危，以为昨天晚上自己和他的儿子又是场恶战，把他儿子折腾到起不来床了。其实，其实昨天晚上我和他根本就没有干什么事情。宋美月上前挽住闺蜜的胳膊，轻抿着自己的朱唇，俏柔的说道：“我之所以没有睡好，那是因为，因为你儿子准备要求婚了，是真的要求婚了。”江亚玲诧异的看着他，迫切的询问道：“你你怎么知道的？”宋美月笑了笑，解释道：“昨天我和你儿子去散步，他中途接到一通电话，我偷偷的看了眼，屏幕上显示着‘钻戒’的备注，不出意外的话。”应该是打电话让他去拿钻戒，然后晚上睡觉的时候，他又莫名其妙的提出来去旅游。等我下班后直接出发，周日下午再回来。宋美月微笑地道：“不用猜也能知道，他这是准备求婚了，否则否则不会那么巧的。”所以嘛，我你的好妹妹兴奋了一个晚上，导致没有睡好觉。”宋美月说道。听完宋美月的这番话，江亚玲悬着的心终于放了下来，看着满脸幸福又期待的儿媳妇，没好气地道：“既然你确定小曲要求婚了，那这一生，妈什么时候兑现啊？我姐。”你你真是哪壶不开提哪壶！宋美月顿时面红耳赤，滋滋呜呜的说道我：“我我会喊的，但现在你儿子都还没有求呢，那么心急干什么？又又不会欠你的。但事先说明，你妹妹我只喊一声
，他已经做好了结婚的准备，正在挑选着结婚当天自己要穿的婚纱。就在这时，放在边上的手机响了，是短信的提示音。看了眼短信的内容，宋美月的心猛地颤了下，嘴角情不自禁扬起一抹浅浅的弧线。尾款付了，居然付掉四百万，那就意味着他买的那枚钻戒要五百万。不过没事。五百万就五百万吧，反正最后有人会报销的。宋美月反复看着这条短信上的内容，越看心里越是迫切，一种歇斯底里的迫切，同时又夹杂着无比的渴望。新娘子我当定了，耶稣来也没用，我说的。P.S. 求月票，求推荐票，先发后改。第298章，求婚进行中医。由于上次去温泉旅馆时，宋美月一直吐槽她的那辆法拉利不是这里不行，就是那里不行，无奈之下将其换成奔驰。尽管价格方面相差很大，但舒适性却提升不少。宋美月正坐在副驾驶位上。兴高采烈的和开车的江启聊着天小两口刚刚上高速，大概需要半两个半小时的车程。虽然旅程的时间很长，可对内心火热的宋美月来言，根本不算什么。一想到这次的旅行中某人会和自己求婚，浑身就有点燥热。大致的情况是这样，你觉得你家的宝贝大老婆有没有道理？宋美月般坐在副驾驶的座位上，轻声的询问道：“嗯，还行吧，不过这样会加剧你在公司里的恶名。本来名声就不怎么样，如此一来的话，很多所谓的老员工们会恨死你的。毕竟这在这些人的眼里。”自己没有功劳也有苦劳，你的这种决定无疑就是卸磨杀驴。江启说道。宋美月撇了撇嘴，轻描淡写的说道：“那又能怎么样呢？资本的世界不讲究人情的，这些人的苦劳跟我没有关系。我只看这些人有没有价值，如果有价值的话就留着，没有价值就离开，行吧？既然你都这么决定了，我还能说什么呢？”江启抿了抿嘴，悠悠的说道：“以后在你做出决定之前，能不能先和我商量一下？”宋美月转过脑袋，看着身边在开车的小坏蛋，诺诺的说道：“不是我，我自私，也不是我想提防你，因为这件事情你肯定不会让我去做的，所以我就……”我知道你的意思，但咱们俩不是夫妻吗？夫妻本该同心协力的，而且，而且我不想让你一个人扛下所有的压力。”江启回答道。“哦。”宋美月轻柔的硬朗声，默默的坐在那里，双眸直视着眼前。过了许久，轻声的说道：“我们还没有结婚呢，甚至你连求婚都没有跟我求，这能算是夫妻吗？”话音一落，车内的气氛陷入到无声的寂静中，彼此之间都没有开口说话。宋美月抿了抿嘴，悄悄的侧过脑袋，眼前的余光偷偷的看着他，结果发现这个家伙再笑笑的不是很夸张，属于微笑的一种。好奇的问道：“你在笑什么？”啊，没什么，就是想起那天晚上的事情。你反手握着酒瓶子，准备把我星号星号星号的那晚。江启笑嘻嘻的说道：“这跟你谈恋爱都会有生命危险，成为夫妻的话，怕不是直接原地活埋吧？”宋美月翻了翻眼，白眼又气又怒又无奈。虽然不是很想承认，但无疑这件事情已经成为自己人生的污点。从发生到现在，他已经提了很多次了，每次都是嘲笑的口吻。那是因为你。宋美月撅着自己丰润的朱唇，气呼呼的说道：“谁让你不跟我表白的？”知道我等你的表白等多久吗？那明明那时候已经已经都知道彼此之间的心意了，你却还装着什么都没发生过那样跟我玩着暧昧，那我当然要心急了。江启憨憨的笑了笑，并没有多说什么，双手握着方向盘，稳稳的将这台三百来万的奔驰开在快车道上。然而，他这个淡定的样子，让宋美月挺无奈的同时，又感到挺好笑的。小伙子蛮会装的，我倒要看看你会给我什么样的惊喜。如果惊喜没有到位，我可不会轻而易举的让你得到我。当然，要是惊喜很到位，甚至超乎我的想象，那么那么。你会等到一个非常疯狂又主动的我，不把你折腾到双腿发软，我我就跟你姓。想着想着，宋美月的脸红了，而且还有点发烫。不对不对，我可是矜持稳重的副总裁阿姨，并不是寂寞饥饿的俏阿姨。刚刚那个想法属于属于，反正不是我真实的想法。哎，你会滑雪吗？宋美月轻声的询问道。当然会了，不过我只会玩滑雪单板，不会滑雪双板。其实也不是不会没有单板的精通。江启回答道。哦，那教我，我一点都不会说到这儿。宋美月努了努嘴，严肃的说道，还有不准故意欺负我。让我摔跤跌了大跟头，然后自己站在边上，哈哈哈的笑话，我也不准捉弄我，让我站在原地干着急，那不行，好不容易逮到机会，能够尽情的欺负，你怎么能就这样错过机会？江启坏坏的笑道：“宝贝大老婆，让你放心吧，我一定会欺负你的，一定会让你跌个大跟头，然后毫不遮掩的在边上笑话你，顺便让你坐在雪地里干着急。”宋美月爆炸了，咬牙切齿的瞪着他，一字一句的说道：“江启晚上睡觉的时候最好睁着眼，因为我随时话音到这儿。”宋美月抬起自己的胳膊。徒手用力地抓住了空气，而整个过程，江启都看在眼里，情不自禁地感觉到一丝疼痛，双腿不由自主地并拢了。这个娘们的凶悍程度完全突破自己的想象，可是能怎么办？自找的呗。见到他那惶恐不安的模样，宋美月得意地露出一抹浅浅的笑容。对付男人就应该这样，尤其是这种喜欢在死亡边缘反复横跳的男人，更加应该这样对他。许久的时间，随着一路上的吵吵闹闹。两人终于来到了度假酒店，一座位于半山腰的温泉滑雪酒店。不过，相比于上次的天然温泉酒店，这家的温泉都是锅炉水中添加硫磺，属于海克斯科技的一种，当然比例还是很完美。毕竟硫磺加多容易到墨子。哎，你确定这里不会遇到菲菲吧？宋美月想起那次的旅行，好死不死遇到顾飞夫妻俩，为避免出现同样的
，办好入住手续。两人来到预定的房间，一间超大超舒适的贵宾套房，不仅有客厅、厨房、温泉式淋浴室，甚至还有个小型的吧台，后面的柜子里放着各种未开封的酒。当然，这些酒是另外收费的。嗯，倒是蛮不错的。宋美月满意的点了点头，漫步走到吧台前，看着柜子里摆放着酒。瞬间被勾起了酒瘾，犹豫片许，最终还是放弃微醺一下的打算。正当他转过头，却发现自己家的小坏蛋蹲在地上撅着大腚，不知道在行李箱里翻找着什么。完了完了，钻戒怎么找不到了？难道我我落在家里了？江奇一脸惊慌失措的翻找着行李箱，找了很久，依旧没有找到那个小盒子。仔细思考了下，瞬间心凉了大截，好像好像真的落在家里了。如果没有错的话，被自己放在了茶几上。你在找什么？宋美月疑惑的问道啊。没什么，找内裤将起，强行压下自己的情绪，装着一副若无其事的样子，笑着说道：“怎么样，满不满意？我特意为你选的带有吧台的房间，到时候吃过晚饭，咱俩喝一杯。”嗯，他竟然要跟我喝一杯，小伙子真不知天高地厚。宋美月并没有察觉到自己男人表情上的微妙变化，一脸傲娇的看着他，看着不知死活的小坏蛋，没好气的说道：“就你这个小趴菜，居然还敢跟我喝酒！行行行，晚上宋阿姨教你怎么做人。”话音一落，扭着自己性感翘挺的屁股，慢慢悠悠的来到阳台。拉开窗帘，就看到天地之间白茫茫的一片。宋美月被眼前的美景给惊呆了，轻轻的推开一门，走到阳台上。虽然山里的气温很寒冷，却无法熄灭内心中滚滚的热浪。森林白雪，钻戒求婚，幸福浪漫，好完美。与此同时，江启趁着宋美月欣赏风景的空隙，急忙躲进卫生间里，拨通顾飞的号码。很快电话就通了。喂，顾阿姨，你你有美月家的钥匙吗？江启小心翼翼的问道。没有干什么。顾飞随口问道。那个那个，江启抿了抿嘴，苦哈哈的说道。顾阿姨，我把求婚钻戒落在美月家里了。应该在客厅的茶几上，你明天帮我送过来。我和美月在外地旅游，她家的钥匙，我妈那里有，你问她拿一下吧。听到江启这番话，顾飞激动的站了起来，迫切的问道：“你这是准备要向她求婚了？”这个，嗯，事到如今，江启不再隐瞒，毕竟他还需要顾飞夫妇俩把自己的求婚钻戒给送过来。嘿嘿嘿，小伙子，你居然还躲着我们，结果人算不如天算。顾飞坏坏的笑着，认真的说道：“我现在就去找你妈，你先发我一个地址，我和我老公还有你妈明早就杀过来。”江启瞬间就裂开了，你怎么还组团过来的？第二百九十九章。求婚进行中二，山里的夜很寒冷，但房间里却异常燥热。此时的江启正和宋美月喝着酒，不过仅仅只是两个回合，江启就被身边的女酒鬼给斩于马下。看着眼前这个满脸醉红的男人，宋美月轻渺的笑了笑，拿起一瓶单一麦芽苏格兰威士忌，咕噜咕噜的饮了大口。小趴菜，一喝就醉，你这个酒量拿什么和我比？宋美月翻了翻白眼，脸上写满对江启的鄙夷，傲娇的说道：“连你妈都不是我的对手，都是我的手下败将，区区你个小儿，喝你十个都不是问题。”是是是，我家宝贝大老婆海量。就算是酒仙在世，也不及您半毫。江启看着牛饮的宋美月，那也是心生胆怯与敬畏，可同时又有点无奈。好好的一个大美女，却是个酒鬼。上天果然公平的，这个世界上的确没有十全十美的人。哼，用不着你吹嘘我。宋美月风情万种的白了眼他，身子忍不住的贴过去，没有任何悬念的钻进江启的怀里，抬起头直勾勾的看着他，看着这个令自己爱到无法自拔的坏男人，一股冲激动涌上心头，随手把酒瓶子往吧台上一搁，猛地搂住他的脖子，朱红的小嘴带着威士忌的味道。阿呜一口便吮住他的双唇，不知不觉中，宋美月就被江启给横着抱了起来，两人双双跌倒在床上，抱在一起翻来覆去，那场面不亦乐乎。你这扣子在哪里？江启借着空暇之际，急忙冲成熟性感又妩媚的俏阿姨问道：“后面，脖子后面，三颗纽扣，这衣服是整体套进去的。”宋美月正处在精神失常的状态，已经失去了所有的理智，剩下的只有对自己男人那浓浓的爱意，疯狂地啃着他的脸颊，吞吞吐吐的回答道。江启轻柔的应了声，开始他的征途。宽衣是男人行走江湖的基础技能，几乎每个男人都会这门绝技。不过宽衣也分好多类型，有暴力型宽衣、温柔型宽衣、巧取型宽衣等等。而江启属于技术系宽衣，三下五除二。江启缓缓的抬起头，看着眼下的宋美月，看着她媚眼如丝的模样，笑嘻嘻的说道：“你家小老公牛不牛逼？白痴，你快点啦！我我想去看看雪景。”宋美月本就是最红的面颊，此时此刻更加的娇艳，倔强的别过脑袋，傲娇地道：“稍微公平一点。”别骗丝，到时候不对称的话，我我肯定娶你狗头。放心吧，你家小坏蛋是均衡教派的。江启语重心长地道。话音一落，宋美月原本还算是清澈的双眸，瞬间变得迷离许多，同时泛起阵阵雾花，心也随着时间开始颤抖不已。他痴愣愣地看着头顶的天花板，羞涩与幸福的感觉席卷全身，脑海里的思想早已经泛滥成灾。老公，月月好想给你生孩子。耶，静悄悄的，房间外的阳台上，江启的身上穿着件宽大的羽绒服，怀里还攥着一只性感迷人的妖精。虽然黑茫茫看不清什么，但彼此间贴在一起的这种气氛和感觉，让两人觉得特别的温馨。尤其是刚刚经历了惊天动地又鬼哭狼嚎的游戏，小坏蛋！宋美月紧紧的抱着他的腰，直视着漆黑一片的山林雪景，轻昵的
都已经问多少遍。江启温柔的回答道：“虽然话语中带着责备的意思，可在宋美月的耳朵里，无疑就是对自己的宠溺。不要，我喜欢听你的回答，喜欢你给予的答案。”宋美月撅起小嘴，气鼓鼓的说道：“反正，反正你也管不着，我就是要问你这些问题。除非，除非我们结婚了。当然也不是凭空就能结婚的。结婚之前你，你你要求婚。”说到这，宋美月抬起头看着他，眼神中带着一丝渴望与期待，问道：“你懂没懂？”面对俏阿姨那炽热的目光，江启有点受不了，急忙侧转过脑袋，尴尬的回答道：“懂懂懂。”肯定懂的，光懂就完事了。懂不懂是需要用行动来表示的，而不是嘴皮子动几下。宋美月轻咬着自己的嘴唇，开启咄咄逼人的模式，对着江启就是狂轰滥炸。从某种角度来言，这无疑就是在逼婚。面对来势汹汹的俏阿姨，江启有点束手无策。他明白这是在跟自己逼婚，可问题是逼婚也没用，自己把求婚钻戒给落在家里了，总不能没有钻戒就跟他求婚吧？这不是留下他以后能够埋怨自己的把柄了？不不不，今晚绝对不行，等明天拿到钻戒再跟他求婚吧。而且还要重新构思一下求婚计划。这个，哎呀，突然想拉屎了。江启脱掉了身上的羽绒服，披在宋美月的身上，然后慌不择路的跑了，留下俏阿姨孤零零的站着阳台上，看着自己男人逃窜的背影，宋美月噗呲就笑了出来。她并没有对此感到心烦意乱，相反还觉得挺好笑的，喃喃自语道：“小坏蛋，其实你知道我已经知道你的求婚了，还还装，用那张卡去给我买钻戒，这摆明就是在传递求婚的讯号。他的那些小伎俩早就被识破了。不过，虽然知道他要求婚了。”可求婚的内容和计划倒是有点扑朔迷离，不出意外，应该在明天吧？好急啊！宋美月有点急不可耐了，她恨不得现在就让江启掏出求婚钻戒，然后单膝下跪说：“嫁给我吧，嫁，必须嫁，当场嫁给你。”宋美月一想到那个场景，心就有点燥热了，深深吸口气，努力平复着内心的情绪。然而那股躁动的烈焰已经无法被熄灭了，每每幻想小坏蛋求婚的情景，就有点急不可耐。我要稳住，我要矜持，强行压下悸动。宋美月穿着江启的羽绒服回到房间里，将这件厚实的外套丢到床上。紧接着，身子也倒向这张双人床，双眼迷离的看着头顶的天花板，脑海中全是关于未来的幸福画面，比如小坏蛋掏出钻戒求婚，比如挽着小坏蛋的胳膊一起走入婚姻的殿堂，比如自己的肚子里孕育着小小坏蛋。总之，有着太多的比如，需要和他一起完成。就在这时，江启从卫生间走了出来，他并没有在上厕所，而是询问顾飞有没有拿到钻戒，万幸他已经拿到了。关键，这娘们都预定好了两个房间，想睡觉了。江启坐在宋美月的身边，结果话音刚落，就被她抓住手腕。直接倒了过去。下一秒，宋美月就像八爪章鱼般爬到江启的身上，坐在他的胯上，居高临下的看着他。此刻的宋美月就像君临天下的女皇，眼神中带着些许的霸道和无情。成熟性感妩媚的副总裁阿姨，彻底疯了。清晨，某辆大奔正行驶在高速上，张文忠开着车，顾飞和江亚玲坐在后排。姐妹俩的心情有点急躁，尤其是顾飞，一直催促个不停。哎呀，已经一百三了，不能再加速了。我知道你心很急，但也要注意安全。张文忠无奈的说道：“放心吧。”八点半之前肯定能到，估摸着咱们到那。江启还没有起床呢。菲菲啊，我觉得文中说的很对，咱们也别干着急，慢慢来就行。江亚玲安慰着顾飞，但眉宇间略显迫切，抿了抿嘴，苦涩的说道：“这臭小子也真是的，求婚居然把钻戒落在家里，毛毛躁躁的，也不知道美月怎么看上他的。”顾飞笑了笑，凑到江亚玲的耳边，小声嘀咕道：“肯定你儿子很精壮，我记得美月讲过，他说江启身子很结实的。”亚玲姐，你儿媳妇，别看平日里很正经，其实是闷骚的很。”江亚玲没好气的笑道：“你呀。”好了好了，以后可别污蔑我家的儿媳妇了，实事求是嘛。你看小启每天晚上多么努力。顾飞笑着说道：“但凡换个身体不强壮的，早就被推进火葬场了。呃”啊，这一点倒是。就美月这种无底线的渴求，一般人真的顶不住。江亚玲努了努嘴，想要说的话又给憋了回去，安静的坐在后排，没有搭理身边这个风言风语的女人。不知过多久，终于抵达了目的地。三人来到酒店的大厅，张文忠在办理入住的手续，而顾飞拿出自己手机，拨通了江启的号码，响了几声就被对方给挂断了。很快。一个浑身伤痕累累的年轻小伙子，穿着一件白色的睡袍，急匆匆地走了出来。江亚玲和顾飞看着那悲惨的模样，脸上写满对他的怜悯。美月这下手也太重了吧 ！P.S. 求月票，求推荐票，先发后改。第三百章，求婚进行中三。江启穿着睡袍从房间里急匆匆地出来了，然后就注意到酒店大厅的顾飞夫妇和自己老妈，没有任何的迟疑，急忙询问到我的求婚钻戒呢，有没有帮我带过来？带来了，带来了。怎么可能会把这件事给忘了？我们出发前反复确认好几次，在路上也确认了两三次。顾飞拿出一个小盒子，笑嘻嘻的说道：“你看，你看，是不是这俩？”“对对对。”江启兴奋的点了点头，急忙拿过顾飞手里的小盒子，小心翼翼的打开后，看到一枚价值五百万的钻戒，正静静的搁在里面，悬着的心瞬间放进肚子里。“你个臭小子，那么重要的事情居然也能忘记了？你说你还能干点什么？”江亚玲看着自己的宝贝儿子，心里的怨气就不打一处来，恼怒的瞪着他，气愤的说道：“幸好没有丢了，要是
话音一落，转头看向张琪，语重心长的问道：“你打算什么？你打算怎么跟月月求婚？”我，我暂时没想好打算这个嘛。”江启尴尬的回答道：“本来是昨天晚上就该求婚的气氛已经烘托到那个程度了，结果手里没有求婚戒指，最后就不了了之了。嗯，应该今天晚上会求的。至于怎么求婚我，我我真的没有想好，也许就……”顾飞忽然来了兴趣，坏坏的问道：“干脆就用我教你的那个办法吧。今天晚上你加把劲儿，努努力把月月给伺候舒服，然后趁机拿出求婚钻戒。”菲菲。你可别瞎出主意了，这不是在害小启吗？不是把小启往火坑里推。江亚玲没好气的笑道，随即冲自己的儿子说：“你回去慢慢，我只想你们现在就回去。”然而，江启的这个愿望很难实现。此时，张文忠已经办好了入住手续，站在自己老婆顾飞的身边，笑盈盈的看着自己的连亲兄弟，想：有什么需要帮忙的，直接告诉我们。帮忙？那个，千万别让月月发现了。他还特意问我，你们有没有跟着来？我的回答是没有。如果被他发现你们在这，这到时会一发不可收拾的。江启苦涩的说道：“哎呦。”慌什么？你求你的婚，我们都我们的假期，彼此之间互不干扰。顾飞摆了摆手，冲江启笑着说道：“你快点回去吧，到时候月月会起疑心的。他他睡得很死，而且昨天晚上也挺迟睡的，估计要睡到十点左右。”江启回答道。这番话顿时引起顾飞的注意，同时加上江启那伤痕累累的模样，满脸坏笑的说道：“昨天晚上是不是挺辛苦的？我看你脖子和胸口处都是月月留下的牙印，今天晚上应该有点有点体力透支了吧？没事没事，我给你带了礼物。”说完，顾飞松开好姐妹的胳膊。从行李箱里找到一瓶矿泉水，不过瓶子中的水色泽泛黄，不像是正经的矿泉水。特意给你灌的壮腰酒这一瓶下去，月月会很开心的。顾飞走到江启的面前，把这瓶壮腰酒递给他，然后挤眉弄眼的看着他，坏坏的笑道：“顾阿姨对你好不好？是不是考虑的特别周到？还没有结束呢。”说着，从口袋里掏出一整盒，强行塞到江启的手里，量力而行。顾飞语重心长的说道：“此时此刻，江启都快要疯了。面对火力强大的顾飞，他也只能选择落荒而逃。”带着壮腰酒和小礼物，以及那枚价值五百万的钻戒，屁滚尿流的逃走了，逃回自己的房间，留下顾飞夫妇和江亚玲还站在酒店的大厅里。宋美月做了个很美妙的梦，梦里她穿着洁白的婚纱和西装笔挺的小坏蛋一同步入婚姻的殿堂，然后转眼间自己的肚子就大了，检查出竟是龙凤胎梦的最后成为三个孩子的母亲，缓缓的睁开双眼送。宋美月下意识的摸了摸身边的位置，发现早已空空如也，朝着房间张望了下，根本没有她的身影。结果就在这时，卧室的门被打开，江启端着早餐走进来，醒了。正好早餐也送到了，江启躲到床边，刚把早餐放好，结果下一秒就被宋美月一把拽回床上，那浮凸有致的热辣娇躯贴了上去，猛地朝着怀里钻，同时一条玉腿搭在他的胯上。下午干什么？滑雪吗？宋美月面露一抹绯红，娇滴滴的问道。嗯，去滑雪场滑雪。江启面对大清早就冲动无比的俏阿姨，心里有股莫名的惆怅和窃喜。不得不说，顾飞同志的撞腰酒很关键，就自己家里的俏阿姨这种表现，要是晚上求完婚的话，跟他一起回到房间里，这第二天早上不得脱层皮。其实这也不能怪宋美月如此的激动，一想到今天她会求婚，这心就止不住的发颤，阵阵汹涌澎湃的情绪席卷而来，根本不给喘息的机会。两人在床上亲昵了会儿，宋美月便坐起身子，吃着她送来的早饭，然后简单洗漱了番后，重新穿上丢在地上的睡袍，然后跟江启抱在沙发上聊天，聊着天南地北的事情，偶尔间也会插上几句甜腻的情话。很快，时间来到了下午，吃过午饭后的两人离开房间，在酒店的安排下，坐着观光车前往滑雪场地。而从酒店到滑雪场的有二十分钟的路程，这一路上，宋美月紧紧地贴在自己男人，看着车窗外白茫雪景，情绪逐渐平稳了下来。我好喜欢雪，晚上回去的时候，要不门口堆个雪人吧？宋美月悠悠地说道。堆，堆五个雪人，两个大雪人，三个小雪人，三个小雪人。你打算生三个孩子吗？江启好奇地问道。一个不够，两个太少，三个三个刚刚好送。美月抱紧他的腰，轻柔地说道，免得我爸妈和你妈。三人天天为抢孩子而闹腾。干脆一人一个，谁都不多，谁都不少。江启憨憨的笑了笑，不禁感慨道：“我家宝贝大老婆英明，既然如此，那你家小老公会配合你的。每天晚上卯足劲儿，争取超额完成任务。”宋美月没有说话，坐直身子，瞅了瞅身边这个男人，随后又默默的贴了回去，轻描淡写的说道：“是吗？”简单的两个字让江启有点不寒而栗。这可不是什么年轻的小姑娘，这可是成熟的。俏阿姨，抱歉，我刚才声音有点大，你应该不会往心里去吧？江启缩了缩脖子，小心谨慎的问道。依附在他怀里的宋美月扑哧就笑了出来。忍不住扭了扭自己的身子，双眸依旧观望着远处的山林雪景，享受着现在与他一起温馨浪漫的时刻。来到滑雪场，两人换上各自的装备，坐着缆车前往最顶端的位置。当下缆车后的宋美月看着这个高度，顿时心生胆怯。我害怕。宋美月站在原地扶着一根杆子，可怜兮兮的看着江启，略显一丝哀怨的：“到我都没学会走路，你就开始让我跑了？能不能先先从基础的开始，先学会摔，多摔几次就学会了？”江启语重心长的说道：“来，我推你一把。”啊啊！宋美月还没反应过来。就被自己的男人给推了下去，然
，将其踩着滑雪板，轻松的到他身边，将满腔怒火的俏阿姨拉起，拍了拍他身上的积雪，轻松的说道：“差不多就这样吧，我记得你会旱冰，其实跟旱冰相差无几，动作要领都非常相似的。”话音一落，蔫儿坏的江启又轻轻的推了吧，贱兮兮的说道：“走你啊！”哎呀，宋美月又摔了，在雪地里挣扎了下，然后恼羞成怒的看着他，去到后槽牙都快咬碎了。姓江的，等你求完婚后，晚上不把你折腾死，我就跟你姓。气死我了！这哪是在叫我滑雪，这分明就是在公报私仇。与此同时，远处的休息室里，顾飞和江亚玲各自拿着望远镜，隔着窗户玻璃，正在暗中观察那对嬉笑玩闹的小两口。亚玲姐，你儿子好像在公报私仇啊！顾飞举着望远镜，悠悠的说道：“你看，把我们每月给气的都快要吃人了。这个臭小子！”江亚玲看着儿媳妇一次次跌倒在雪地里，恨不得现在就冲出去把儿子狠狠的揍一顿。突然，顾飞的手机响了，而来电者。正是她的老公。嗯嗯，好，那就按照她的计划行事